。第301章，他终于求婚了，气死我了，气死我了！你就不能好好叫我滑雪吗？一定要用这样的方式？你你，宋美月经过无数次的失败后，已经彻底放弃滑雪的打算。此时的她站在雪地里，怒目圆睁的看着身边的江启，想要撸起袖子揍他一顿，但奈何条件不允许他这么做。好了，好了。最后一次好不好？刚刚你已经滑了很长一段距离，我们最后尝试一下好不好？江启温柔地说道：“别气了，你想想，第一次摔倒的时候和刚刚摔倒的时候，是不是觉得两者之间的差别还蛮大的？”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓地说道：“有什么区别吗？不都是吧唧一下摔在雪地里？别给我洗脑，我不听你那套。”话音一落，蔫坏的江启又轻轻地将他推了出去。在宋美月满脸惊恐之下，努力控制着平衡，同时耳边回响起某人的喊声：“半蹲，半蹲，控制好平衡。”在江启的提醒下，宋美月似乎找到了窍门，半蹲着身子，慢悠悠地滑了下去。此时此刻，宋美月终于体验到滑雪的乐趣。冷艳俏美的脸庞露出一抹浅显的笑容，但眉宇又蕴含着一丝丝的紧张，生怕自己再次摔倒。结果就在这时，不远处站着一个女孩，顿时让宋美月有点惊慌失措。小朋友，快点让开，姐姐要撞上你了！宋美月大声地喊着，但那小女孩似乎没有听到。完了完了，这下要和她撞上了！就当千钧一发之际，踩着滑雪单板的江启已经来到她的身边。吧唧一下就把他给推倒了。哎呀！宋美月在雪地里滚了二圈，从雪地里爬起来的她怒火冲天的寻找着江启的身影，发现这个小坏蛋正在安抚那个小女孩，一时间心里所积压的怒气统统消失不见了。没事吧？刚刚好险，差点就撞上了。江启来到宋美月的身边，轻轻的拍打着她身上的积雪，温柔的说道：“哼，狗东西，居然第一时间想着不是救我，而是把我推倒送。”美月撅着自己丰润朱红的小嘴，气鼓鼓的说道：“我记住你了，以后等着瞧吧。哪天你出事情了，我……”我也袖手旁观。好了好了，江启笑了笑，轻声的说道：“你要是真撞上了那个小女孩，后果不堪设想。这已经是最好的结果了。你还想继续滑雪吗？不了，摔都摔死了，再继续滑下去，我怕自己骨头散架。”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“也行，那就回去吧，回去吃顿晚饭，然后泡个温泉，洗洗睡觉。”江启回答道：“没有其他的活动吗？”就就这样结束了。宋美月紧锁着眉头，怔怔的看着眼前的男人。这个，我江启支支吾吾的回答着，却说不出个所以然来。瞅着他，眼神不停的闪躲，又有点惊慌失措的模样。宋美月嘴角扬起一抹浅浅的弧线，笑着说道：“走吧，我们回去了。”交还滑雪设备后，两人坐着观光车回去了。一路上，宋美月紧紧的贴着自己男人，侧转脑袋看着窗外的山林雪景，内心的情绪已经开始泛滥。过不了多久，身边的小坏蛋要跟自己求婚了，想想都有点激动。小老公，嗯，怎么？没什么。宋美月抱紧他的破腰，身子忍不住扭动了几下，嗅着他身上那股淡淡的烟草味。喃喃的说道：“能够成为你的女人，我还蛮幸运的。以前一直想在想自己究竟会和谁结婚，结果万万没有想到，最后居然爱上了闺蜜的儿子。”说到这儿，抿了抿自己的小嘴儿，继续说道：“你呢？你有没有想到自己会爱上老妈的闺蜜？没有这正常人，谁能想到？”江启笑着说道。宋美月轻咬着朱唇，没有继续说话，静静的躺在自己男人的怀里，享受着短暂又幸福的时刻。距离酒店还有两三百米的路程，江启和宋美月下车了，两人漫步在回去的路上。成熟性感又妩媚的俏阿姨死死地挽着他的胳膊，身子几乎和他贴在一起。不知不知，两人来到一处观景台，从这里能够一眼揽尽所有的森林白雪。宋美月松开自己男人的胳膊，快步走到栏杆前，站在那里张开双臂，感受着大自然的美好时刻。江启，你个小坏蛋！宋美月奋力地对那片森林白雪喊道。这一声嘶吼，包含着很多情绪：期待、焦急、愤怒、无奈、依恋。宝贝大老婆看这里，忽然耳边响起他的呼唤。宋美月转过头看向他。结果，一颗雪球迎面来，正中自己的脑门哈哈哈，大傻瓜！江启无情地嘲笑着，脸上写满了贱浪。你特么的！宋美月气炸了，甚至爆了粗口，二话不说，弯下腰从地上拾起一把雪，摁出雪球的形状，朝着他丢了过去。哎，没打到！江启靠着灵活的身法躲过了宋美月的偷袭。宋美月更加恼火了，看着他那贱兮兮的模样，恨不得上去把他生吞活剥，不可怒斥道：“你，你不讲武德，来骗，来偷袭！我，我三十一岁的俏阿姨，你这样不好吧？”那你来打我呀！江启一脸坏笑的到来啊！我我特么的打不死你！宋美月气的天灵盖都快打开了，怒不可遏的跑向他。而江启也不是坐以待毙的人，见凶猛的母老虎追了上来，撒腿就开始跑。你给我站住！站住！我傻呀！站住！不是被你揍了吗呀？江启，我我，哎呦！宋美月吧唧一下，摔倒在雪地里，浑身上下都沾满积雪，抬起头，楚楚可怜的看向不远处的他，双眸中已经凝聚聚起了泪花，柔弱的说道：“小坏蛋，我胳膊好疼。”见出事了，江启立马收起自己的玩闹，慌不择路的来到他的身边，满脸紧张的问道：“哪里哪里，是不是磕伤了？我现在就带你去酒店的医务室。”就在这时，趴在雪地里的宋美月露出一丝狡诈的神色。成熟的俏阿姨捏着一颗雪球，突然向江启的脸庞发起袭击。面对这猝不及防的一
，没有闪。哼，大笨蛋！宋美月从雪地里站起身子，看着自己被偷袭的小坏蛋，那狼狈不堪的模样，露出一丝得意的微笑，然后扭着翘挺圆润的屁股，慢悠悠地走向酒店，看着他离去的身影，江启无奈地笑了笑。这胸那么大，怎么心胸那么窄？两人吃过晚饭后，宋美月挽着江启的胳膊回到自己的房间，身心疲惫的两人吧唧一下躺在床上。成熟的俏阿姨趴在江启的身上，主动的脱去他身上的那件外套，然后直接又给丢在地上。稚嫩的小手探进羊毛衫里面，摸着他那精壮又结实的胸膛。差不多了吧？他是不是该向我求婚了？宋美月一边感受着自己男人健硕的胸膛，一边静静的等待着他接下来的节目。然而，随着时间慢慢的消逝，宋美月期待的情绪一点一点被磨平。虽然仅仅只是过去几分钟而已，可对俏阿姨来言，仿佛过去了几个世纪。怎么回事？他为什么还不行动？难道他临时反悔了？不会吧！宋美月紧锁着眉头。心里略显一丝焦灼，虽然很不想承认，可从表白这件事情来分析，他其实并不是个主动的人，很有可能他已经退缩了。我去拉个屎，江启溜进了卫生间，看着他离开时的背影，宋美月从床上坐起身子，情绪有些烦躁，简单思索又冷，竟分析了下局势，最终决定，既然他不主动求婚，那就自己主动出击，逼着他跟我求婚，反正他也不是第一次主动了，再主动一次也不会怎么样。宋美月离开双人床，走到阳台前拉开窗帘，结果下一秒他被眼前的一幕惊呆了。怎么怎么阳台上堆着一个大雪人？小坏蛋，小坏蛋！我们的房间阳台怎么出现了雪人？宋美月一边大声喊着，一边拉开移门，来到空凭空出现的大雪人面前，双眸死死盯着这个怪异的雪人，身子和普通的雪人无异，只不过长了两条胳膊，并呈现托举的动作，手里还捧着一颗雪球。江启从卫生间里走了出来，来到房间的阳台上，来到宋美月的身边。小坏蛋，这这是不是我们房间里进贼了？你快去检查一下，有没有少东西。宋美月第一时间想到进贼了，而且这个贼胆子很大，居然还对了个雪人。面对宋美月的担忧，江启并没有理会，他伸出手拿到雪人手里捧着的那一颗雪球，轻轻的捏碎了，瞬间从雪球里面出现一个小盒子。此时的宋美乐傻愣愣的站在原地，看着江启打开了这个小盒子，然后从里面拿出一枚钻戒，顿时心跳急速起来，呼吸也有点不顺畅。求婚了，他终于求婚了。第302章，愿意嫁给我吗？虽然宋美月知道江启会求婚的，可她并不知道以何种形式跟自己求婚。所以这段时间里，他格外期待。当得知要去旅游时，更是激动到不能自已。尤其见到白茫茫的雪景后，恨不得想把民政局都给搬过来。不过激动归激动，宋美月也挺好奇某人的求婚方式到底会是一个什么样的场景。在他的设想里，可能就是在雪地里跟着自己求婚。尽管有点普通，但在白雪氛围下，倒是别有一丝的温馨和浪漫。可是万万没想到，最后的方式居然如此的别出心裁，既在意料之中，又在意料之外。此时的宋美月双眼直勾勾的盯着那枚钻戒，这可是价值500万的戒指。不得不说，真的太好看了。小坏蛋的眼光很到位，完全就是按照自己所梦想的钻戒而买的。天哪，这枚钻戒好美！一想到待会儿会戴在自己的手指上，宋美月的心不由澎湃起来，抬起头，一脸渴望的看着他，看着眼前手握钻戒的男人，急不可耐的情绪贯穿全身，心里不断的呐喊着、咆哮着：“求婚啊！快点跟我求婚啊！你个小王八蛋，快点啊！阿姨有点等不及了，宝贝，你看这枚钻戒又大又长，这上面的钻石又宽又圆。”将起手指捏着那枚价值500万的钻戒，笑嘻嘻地说道：“你觉得好不好看？我跟你讲，超级贵的，贵到头皮发麻为止的贵。”宋美月灵动的大眼睛忽闪忽闪地看着他，努力控制着自己激动澎湃的心情，悠悠地说道：“我知道，我收到信用卡的消费记录短信了，定金100万，尾款你付了400万。”话音一落，宋美月紧咬着自己的嘴唇，支支吾吾地问道：“话说，你突然拿出钻戒干什么？你，你是准备想要？”说到这，满脸羞红的转过脑袋。不再与他的双眸直视。然而，宋美月足足等了一分钟，依旧没有等到他开口求婚，当场气得浑身都快裂开了，猛地转回脑袋，直愣愣地瞪着他，愤怒地质问道：“你想要干什么？钻戒都已经拿出来了，怎么还磨磨蹭蹭的？不知道我急着想嫁人吗？怒了，急了，炸了！”宋美月咬牙切齿地瞅着他，瞅着站在面前满脸贱笑的男人，恨不得撸起袖子打死他！特么的，求婚！现在给我单膝跪下，然后举起这枚钻戒跟我求婚！宋美月气到浑身都在颤抖。再次爆出不属于他形象的粗口，恼羞成怒地道：“快点，快点！”磨磨唧唧的晚上还要不要我的身子了？此时的俏阿姨彻底失去理智，甚至连要身子这种话都冒了出来，可见宋美月的渴望是多么迫切。哎呀，别急嘛，我刚刚在想一件事情，咱们以后要三个孩子呢。这三个孩子如果很调皮的话，是你来揍他们呢，还是我来揍他们呢？事先说明，我想当的慈父就是那种温柔的好爸爸。”江启笑嘻嘻地说道。听到江启的这番话，宋美月忽然扭捏起来。轻咬着自己的朱唇，吞吞吐吐地回答道：“这种事情以后再说吧，一般情况下都是慈母多半，实在不行的话，我来当严母吧。”话音一落，宋美月揪着自己的裤子，轻声地询问道：“好了，孩子的事情解决了，那你是不是该
去泡回温泉。”江启笑了笑，无奈的说道：“你怎么比我还要心急？哼，你还好意思讲？你知道我等你求婚都等了多久吗？还故意用那张卡去消费？你以为我不知道你肚子的想法？”宋美月嘟着小嘴，忍不住冲他翻了翻白眼，气鼓鼓地道：“大坏蛋，真的坏死了！好啦，都已经絮叨那么久，你赶紧单膝下跪，把钻戒给我递上来，快点啦！”宋美月催促道。江启抿了抿嘴，站在原地看着眼前焦急万分的程星浩，星浩，星浩人，看着他脸上略显羞涩的焦红，温柔的说道：“谢谢你，美月啊，谢谢我，你，你突然谢谢我什么？”宋美月被江启这诡异的操作给弄懵圈了，迷茫的看着面前的男人，好奇的询问道：“又在琢磨什么坏心思？谢谢你，没有放弃我。”江启面露一丝微笑，轻柔的说道：“一直等我到现在。”宋美月双眼迷离的看着他，内心深处泛起阵阵波澜，轻咬着自己的下唇，微微的侧转过脑袋，轻昵地道。我也没有别的办法，但凡有其他的选择，我我才懒得等你呢。江启憨憨的笑了笑，面对倔强的副总裁俏阿姨，早已经习惯这股突然的自我，随即深深吸了口气，缓慢的弯曲了自己的左腿膝盖，单腿跪在地上，举着那枚价值五百万的钻戒。宋美月，你愿意嫁给我吗？江启深情的注视着她，看着眼前这成熟性感又妩媚的副总裁俏阿姨，温柔的说道：“爱上你有着很多很多的理由，多到数不清，但我最记忆深刻便是，你就是我不爱别人的理由。”就像南向的花猫，放荡不羁；就像北城的石桥，古老至极。这一刻，宋美月的心都化了，化成一滩柔情的温水，席卷浑身的美处。眼前的这场景，她已经幻想过无数次，甚至连梦里都是这个场景。但幻想与梦境搬进现实，那种激动又澎湃的情绪，就像是开闸的洪水，竟是如此的汹涌。愿意，愿意，愿意！宋美月兴奋地点了点脑袋，迫切地冲江启喊道。此时的她，早就抛弃所有的矜持和稳重，完全就是一个小女孩的形象。强烈的兴奋中，又带着无比的渴望与冲动。我愿意嫁给你，快快快，快给我戴上钻戒，快点！宋美月迫不及待地伸出自己的右手，急不可耐地道，脸上毫不遮掩地洋溢着幸福的笑容。嘿嘿，江启笑着点了点头，轻轻地将这杯价值五百万的钻戒套进了他的无名指上。宋美月仔细欣赏着手指上的这枚钻戒，不禁感慨这枚钻戒的漂亮程度。当然，毕竟可是花了五百万。抬起头，深情地看着江启，故意提起自己的右手，尤其是戴着钻戒的那根无名指，怎么样？我戴着好看吗？宋美月满脸娇羞地询问道。简直就是为你量身打造的。不过相比于钻戒，人更加好看。江启笑嘻嘻地回答道：“小坏蛋！”宋美月再也抑制不住内心的渴望，身体的寂寞已经快要把她给逼疯了，轻咬自己的嘴唇，双眸直视着自己的男人，那模样就像是深闺怨妇，瞧见青壮小伙有些难以控制了。下一秒，宋美月猛地扎进他的怀里，双臂轻轻地搂住他的脖子，身子紧贴着他的胸膛，同时踮起自己的脚尖，用力地吮住他那嘴唇。老公，宋美月喘着急促的呼吸，双眼迷离地盯着他。望着近在咫尺的男人，羞答答地说道：“老公，老公，老公，怎么不在前面家小了？”江启抱着他的小蛮腰，笑着问道：“因为你转正了，当然要去掉实习的标志。”宋美月趴在江启的怀里，冷艳的脸颊贴在胸口处，同时缓缓地拉下他外套的拉链，轻柔地说道：“老公，晚上，晚上。”江启贱兮兮地笑着，凑到他的耳边，问道：“晚上什么？你，你知道的。”宋美月轻抿着小嘴，吞吞吐吐地说道：“还装什么装？这不是你一直梦寐以求的吗？忘记了。”老公，我的记忆很差，有点想不起是什么了。江启坏坏的说道：“能不能老婆大人提醒一下？”我我，宋美月岂会不知道他在故意捉弄自己？那娇艳的绯红早已爬上两侧的面颊，张了张口，可话到嘴边又给咽了回去，偷偷的用眼角余光看了眼，就看到这个臭男人正贱浪的笑着，顿时心生不悦。你要提醒是吗？好，宋美月牙一咬，心一横，挣脱自己男人的怀抱，拉开阳台的移门，然后顺手握住他的手腕，用力的将他往房间里拽，走，跟我进屋。宋美月面红耳赤的把江启从阳台给拽了进来，紧接着一把将他推倒在床上，脱掉自己身上这件厚实的羽绒服，怒目圆睁的瞪着他：“我好好给你提醒一下，臭男人！”宋美月猛地上前，用力的扒着江启的裤子。就在这时，忽然从浴室里窜出三个人影，手里各自拿着一个礼花筒，随后砰一声，绚丽的彩条从礼花筒喷了出来，落在宋美月和江启的身上。Surprise！ 正在扒江启裤子的宋美月惊恐的看着面前的这三个人，眼神中充斥着错愕。以及难以置信的表情，甚至有点措手不及。此时此刻，场面上的气氛有点寂静，又有点焦灼。第303章，俏阿姨喊妈了。宋美月坐在床沿边，两手扒着江启的裤子，满脸惊愕的看着面前的江亚玲、顾飞、张文忠这三人，脑海里嗡嗡作响，甚至有点怀疑自己是不是出现了幻觉？为什么会莫名其妙的出现毫不相干的三个人？相比于正在发愣的宋美月，突然袭击的三人见到面前的这番场景，也是傻傻的愣在原地。不过顾飞很快就反应过来，瞅着扒着江启裤子的好闺蜜，笑嘻的说道：“我说月月，江启跟你求完婚，也不至于那么激动吧？居然开始扒自己男人的裤子了！你，你们为什么会在这里？”宋美月还没有彻底反应过来，惊愕的
，早上刚刚到的，给你家老公送钻戒，你老公把求婚钻戒落在家里了，打电话让我们送过来，然后嘛，我们就暗中观察你们俩。阳台上的那个雪人，还是我和我老公堆的呢。”顾飞笑着说道：“当然，你老公出的主意，雪人，对，那个雪人。”宋美月本来想问何雪人的事情，结果当江启掏出那枚求婚戒指后，彻底把雪人的事给忘了。求婚成功后，更是迫不及待的把他拽进屋子里，焦急的扒着他的裤子。美月啊，你先等一下，扒我儿子的裤子。这长夜漫漫，有的是时间玩闹。江亚玲笑盈盈的看着自己的闺蜜兼未来的儿媳妇，语重心长的说道：“好不容易来一次，可不是看你们俩，你们俩折腾的。”刹那间，宋美月的脸都快红透了，恨不得找条地缝直接钻进去，立马松开江奇的裤腰带，侧转过自己的脑袋，根本不敢与眼前的几人直视。而内心深处的那股羞耻感，已经源源不断涌向大脑，差点击穿天灵盖。你们，你们，宋美月不知道该说些什么，孜孜呜呜念叨个不停，可言语中的说辞都很零散，甚至无法组成一句通顺的话语。此时的江启正在提自己的裤子，看着老妈和顾飞夫妻俩，心里也有点无奈。虽然，虽然这个主意是自己出的，是自己让三人躲在卫生间里，等自己求婚成功后出来庆祝一下，可谁能想到俏阿姨会突然那么主动？失策，失策！要是知道俏阿姨是这种女人，说什么都不会让三人待在里面。本来都已经快得到俏阿姨的身子了，这下可好。时间又要往后推移几个小时，今天是可喜可贺的日子，要不我们先喝两杯，然后再去泡个温泉，最后各自回到房间睡觉，你们觉得怎么样？张文忠突然提议道。面对他的这个提议，很快通过所有人的赞同，唯独宋美月有点不满意。他只想着让三人快点出去，然后自己好跟小坏蛋一起做一些开心、有趣又刺激的游戏。几人来到吧台前，各自倒上想要喝的酒，不过相比于三个酒鬼，江启和张文忠两颗小趴菜，则是喝着稍微不容易醉的啤酒。两人坐在角落里，不知道在聊什么事情。嘿嘿。求婚成功了，那你是不是该喊亚玲姐一声妈了？顾飞笑嘻嘻地问道。你现在算是江启的未婚妻，我觉得理所应当该喊妈了。人家江启早早就改口爸妈，你却一直喊着姐，这对亚玲姐是不是太不公平了？宋美月翻了翻白眼，拿起自己的酒杯，没好气地说道：“这是我们的家事，你少来管。我和亚玲姐早就说好了，对不对啊？”亚玲姐，江亚玲笑了笑，温柔地说道：“好了好了，其实我不怎么在乎称呼，只要你和小启开心就行，最好快点怀上孩子，剩下的嘛，我倒是无所谓。”说起孩子。顾飞顿时露出了笑容，胳膊肘轻的碰了下身边的宋美月，随即压低自己的声线，小心翼翼地道：“月月，你都已经是江启的未婚妻了，干脆放开手脚，酣畅淋漓的和江启来一次。等下去泡温泉的时候，我好好传授一下经验，让你怀孕几率提高。”宋美月当场就裂开了，气急败坏的看着身边这个不正经的坏女人，恼怒的说道：“胡说八道什么呢？今天今天可是我的安全期，就算再怎么酣畅淋漓，也没什么作用的。”哼，你以为的安全期就很安全？顾飞翻了翻白眼。语重心长地说道：“安全期只是相对比较安全，其实还是有很小的概率能够怀上的，大概百分之十到十五之间。这我都已经了解过了。什么？安全并不安全？”宋美月不禁皱起眉头，思绪变得有些混乱。安全期并不安全，那该怎么办？哎呦喂，怀上就怀上了呗。再说，只是百分之十到十五而已，大概率是不会怀上的，所以就使劲造呗。”顾飞笑嘻嘻地说道。面对这个问题，江亚玲并没有多说什么，静静地坐在那喝着烈酒。虽然她心里很焦急。可并不想给自己的好闺蜜兼未来儿媳妇增加压力，过多的压力往往会引起不好的效果，甚至会造成抵触心理。再说吧，暂时还没有做好怀孕的打算。宋美月摇晃着手里的酒杯，轻描淡写的说道。与此同时，江启正和张文忠聊着比较惊悚的话题。江启，你老婆不是一般的凶猛啊！张文忠皱着眉头，小心翼翼的说道。刚刚也太吓人了吧，简直就是要把你送上黄泉路。唉，江启深深叹了口气，抬起头瞅了瞅不远处的宋美月，急忙压低自己的声线。谨慎地道：“其实我也习惯了，反正就这样吧。这个世界上总需要有个勇士去做出牺牲的。我不入地狱，谁入地狱？”话音一落，默默地举起酒杯，意味深长地说道：“与君共勉，共勉。”南汤内，江启和张文忠哥俩舒服服地躺在池水中，两人刚刚喝过一些小酒，脸上都红扑扑的。哎呦呦呦，真他妈的舒服啊！江启全身浸泡在人工温泉中，四肢张得大大的，仰着脑袋背靠石壁，悠悠地说道：“待会儿泡完温泉，去不去健身房运动一下？”啊，运动。你晚上不是？张文忠迷茫的说道：“你就不怕遭到自己老婆的不满？热热身嘛，又不是往死折腾。”江启睁开双眼，怔怔的看着自己的连襟，语重心长地道：“我感觉一瓶壮腰酒不够，就我家的俏阿姨那种迫不及待的冲动，怎么也要整个三瓶才行。”张文忠耸了耸肩，随口说道：“反正就带了一瓶，你自己自己量力而行吧。”对了，公司的事情怎么讲？蒸蒸日上，年后可以正式运行了。”江启抿了抿嘴，认真的说道：“我有个非常宏伟的计划，你在美国有没有认识的朋友？”我需要一个空壳公司做掩护，推出一款韭菜收割机的产品，好好套一下华尔街那些金融大鳄们的钱。空壳，你还别说，我在美国有个挺姣好的哥们，他手里有三家注
将其简单描述了下自己的打算，包括如何榨干华尔街金融大鳄们的钱。听得张文中不由倒吸凉气，你这样做会让很多人破产的。张文中说道：“我只要赚到钱就行了，别人破不破产跟我没有任何的关系，而且又是美国人，跟我更加扯不到边了。”江启停顿片许，继续说道：“打算两个项目一起来，同时割美国人的韭菜，割完直接注销，再重新立两个项目。再说绿油油的韭菜就在那里长着，我要是不割的话，别人就会去割的。”江启叹了口气，苦涩的自语道：“我辛苦一下吧。”勉为其难多割一个，你这哪是割韭菜，分明就是带着除草剂去的。张文忠倒也并没有劝阻他，相反还有点小小的兴奋。他本身就是做跨国生意的，在某些事情上吃过不少国外人的亏，基本上都是把委屈往肚子里咽。没办法，很多规则都是他们定的，关键定好的规则他们又不遵守，却又让别人去遵守那些规定。另一边的女汤内，宋美月正和江亚玲泡着温泉，本来顾飞也想来泡会，但被江亚玲给拒绝了。毕竟此时顾飞肚子里的胎儿发育尚未稳定。如果泡温泉的时间过长，可能会增加流产的风险。亚玲姐，我打算回去后，要不在下周六的时候，你和我爸妈见见面吧。”宋美月轻声的说道。“亚玲姐，你怎么想？你安排吧，我都听你的。”江亚玲笑了笑，温柔的回答道。话音一落，江亚玲意味深长的看着宋美月，小声的说道：“美月啊，我家儿子都跟你求婚了，那你是不是应该应该喊我一声妈了？”宋美月顿时羞涩了，拉耸着自己的脑袋，轻抿着丰润的朱唇，扭扭捏捏的说道：“妈，哎。江亚玲美滋滋的应了声，随后笑得花枝乱颤的。第304章大战前的寂静。美月，你打算什么时候要孩子？江亚玲泡在温泉池子里，看着身边的好闺蜜及儿媳妇，轻声的询问道：“你给我一个大概的时间，让我有个心理准备。有些事情干着急会急出病的，需要一颗定心丸才能平稳度过。”说起孩子，宋美月兜起自己的小嘴，悠悠的说道：“再看吧，总之不会让你等久的。当然，我也不会故意避孕。万一跟你儿子在亲热的时候，一不小心怀上孩子，那我也只能听从命运的安排。”把这孩子给生下来。听到儿媳妇的这番话，江亚玲顿时笑了笑，说道：“就你这样的需求，我看多半在一个月里面就能怀上小启的孩子。”姐，我我什么需求了？宋美月泛红着小脸，支支吾吾的说道：“再说需求又怎么了？我我难道不应该有需求吗？都单身三十一年了，还不准我享受享受？你倒是享受了，我儿子可就要遭殃了。你这前脚刚刚被求婚，后脚就把我儿子推倒在床上，要不是我们出来的及时，恐怕就要上演折。”没等江亚玲把话讲完。宋美月一把捂住他的嘴，宋美月裹着泡温泉用的浴巾，面红耳赤的捂着未来婆婆的嘴，气急败坏的说道：“亚玲姐，你你能不能给妹妹我留点面子？”江亚玲眨了眨眼，当宋美月松开她的小手后，不由得深吸几口气，没好气的说道：“实事求是，要不是我和顾飞夫妇出现的早，恐怕早就折腾上了。”宋美月撇了撇嘴，气鼓鼓的说道：“那我可是要收取门票钱的。”江亚玲无奈的笑笑，自己的好闺蜜及儿媳妇这反击，似乎有点苍白无力的感觉，犹豫了下，轻声的询问道。美月啊，你究竟喜欢我儿子哪点啊？我我。宋美月抿了抿小嘴，扬起自己的脑袋，痴愣愣的看着头顶的夜空，悠悠的回答道：“其实我也不知道。总之跟你儿子在一起的时候很开心，也很快乐，没有任何的烦恼。那时候你儿子，你儿子很温柔的，特别的体贴，又特别的善解人意。开心快乐是上床上前的开心和快乐吗？还有这这善解人意正不正经？”江亚玲好奇的问道：“姐，我怎么可能那么快跟你儿子上床？”总需要有一段彼此相识与深交的过程吧。宋美月气得天灵盖都快碎了，恼羞成怒地道：“你还想不想听了？不想听就算了，我回房间跟你儿子折腾去了，听听听。”江亚玲急忙说道：“好了好了，姐把舞台交给你。”宋美月翻了翻白眼，轻抿着自己的小嘴，悠悠地说道：“第一次见到你儿子的时候，我当时在想一件事情，我和他真的会成为情侣，尤其是听到他还是我公司的员工时，更加觉得不可能。但是后面接触了几下，发现你儿子还蛮不错的，说不上是温文尔雅。”可起码也算个翩翩君子。后来慢慢的，我挖掘出很多他身上的优点，比如他的厨艺、他的细心、他的关怀等等。说到这里，宋美月的脸上写满回忆。仔细想想，那时候的小坏蛋简直太完美了，那种从内到外的呵护，简直令人欲罢不能。也就是因为他的细心照顾与关怀，才导致自己彻底沦陷的。但是现在，哎呦喂，真想撸起袖子狠狠的打死他，然后挖个坑直接把他给埋了。每天不是想着摸，就是想着做，一会儿要这样，一会儿又要那样，脑子里永远装着龌龊的事情。与此同时，江亚玲察觉到宋美月的表情出现明显的变化，一开始还是幸福温馨的样子，但此时此刻感觉变得有些面目狰狞，似乎下一秒准备把人给生吃了。不出意外的话，他应该正在恼火与小启恋爱之后的生活。哎，宋美月努了努嘴，气鼓鼓的说道：“姐，接下来的话可能会让你有点难受，但你的好妹妹不得不吐槽一下，希望你到时候别往心里去。总之，我很爱你的儿子，否则也不会接受他的求婚。”话音一落，宋美月开启了他的吐槽：“姐，不是我埋怨你儿子。”真的，他他，宋美月一脸怒火。还有你儿子他，他他，宋美月紧咬着自己的嘴唇，凑到自己好闺蜜的耳边，悄默默的说了几句话
。下一秒，两侧的面颊都快红透了，怒斥道：“我胳膊都快断了，烦死了！”他故意捉弄我。听完宋美月的埋怨，江亚玲有点哭笑不得，尴尬的说道：“这个，我觉得你生气归生气，但应该也乐在其中吧？什么叫乐在其中？明明这是在苦中作乐，有着本质上的区别，好不好？”宋美月撅着小嘴，恼怒的说道：“以前你儿子多么好，我简直爱到不要不要的，根本无法自拔。现在他，他……你摸着自己的良心说。”他是不是混蛋？如果是别人这么埋汰自己儿子，江亚玲早就怒火冲天了。奈何是宋美月，一个兼闺蜜与儿媳双重身份的女人，关键自己儿子的那些种种恶行，的确该被骂。什么撅起来啊？什么嘿嘿嘿啊？什么穿上丝袜？不能说是人神共愤吧？起码也是罪恶滔天。这个，这个，江亚玲苦涩的笑了笑，尴尬的说道：“忍忍吧，起码你，你现在不会寂寞了。天天酒池肉林的，快乐和痛苦是并存的。起码我儿子伺候你，伺候的很舒服吧？”宋美月努了努嘴，略显不悦地道。也就那样了，马马虎虎吧，这还马马虎虎？哎呦喂，你的要求也太高了吧！他天天晚上跟你在折腾，几乎就没怎么歇息过，除非遇到你来月事了，能够喘几口气。不过你们俩的娱乐活动那么多，来不来月事也无所谓吧？差不多了，亚玲姐，我先回去了，等你儿子进屋。晚上，晚上。宋美月有意无意的瞅了眼自己的闺蜜，一股莫名其妙的俏皮涌上心头，轻咬着自己的嘴唇，悠悠的说道：“今晚看你儿子造诣吧，是死是活，全凭本事。”话音一落，宋美月面红耳赤的跑了。留下江亚玲目瞪口呆的泡在池子里，心里对儿子充满担忧。今晚的美月很凶猛啊，也是自己的宝贝儿子刚刚跟他求完婚，肯定很冲动的。我觉得吧，这件事情需要从长计议。那帮华尔街的资本家们也不是什么傻帽，所有的过程必须要精准一点，否则稍微不留神会起疑心的。张文忠一边踩着动感单车，一边跟身旁做俯卧撑的江启说道：“不要低估人性的贪婪，而且现在大家很关注健康的，只要吹嘘长寿就可以了。”江启磨磨蹭蹭的做了几个俯卧撑后，坐在原地认真的说道。听说过基因检测吗？基因检测，这是什么玩意？张文忠满脸迷茫地问道。基因我知道，这检测又是什么？通过提取人体的基因，通过解算基因密码，能够知道未来自己会生什么疾病，包括将来自己孩子会出现什么疾病。江启认真地解释道。啊，还能这样？真的假的？张文忠满脸诧异。当然是假的了。江启没好气地笑道。怎么可能有这么厉害的技术？我就是利用这样的一个噱头，来让那些华尔街的资本家们来投资，大把大把的投资我，然后我卷款跑路。张文忠都无语了。怎么自己的连金全是坑钱的套路，他就没有正儿八经的赚钱法子吗？整天幻想着收割资本家，不是收割美国佬，就是收割欧罗巴佬。突然，手机响起微信提示音，江启拿出一看，无奈的说道：“我老婆催我进屋了。”哦，我也该回去了。张文忠点点头，哥俩便离开了健身房。很快，在一个岔口准备分道扬镳，张文忠看着江启，眉宇间略显一丝怜悯，抬起手轻轻的拍了拍他的肩膀，意味深长地道：“加油！”说完，头也不回的走了。江启抿了抿嘴。无奈的叹口气，踩着沉重的步伐，朝着自己的房间走去。片许时间，来到房间的门口，拿出自己的房卡，咔嚓一声，门就开锁了。轻轻的握住门把手，将其推开这扇通往新世界的大门。当走进房间后，小心翼翼的关上门。站在门口的他，深吸口气，从空气中嗅到一股战斗的硝烟。怪不得都说大战前都是风平浪静的，这未免也太激进了吧？有点瘆人啊！就在这时，卧室里传来某人的呼唤声：“老公！”声音沙哑又甜腻，听得人全身酥麻了。第305章，夜深了，熄灯了。这声娇媚又沙哑的呼唤声，把站在房间走廊处的江启给听得全身都快酥了。虽然俏阿姨平时都是高高在上又冷漠无情的形象，时不时也会夹杂着暴力元素，但不可否认，俏阿姨撒起娇来，那种诱惑力简直无人能挡。怎么办？俏阿姨来者不善啊！江启知道今晚恐怕是在劫难逃了。虽然这是梦寐以求的场景，可是联想到俏阿姨平日里的那种放肆，以及张文忠在顾飞身上吃到的苦头，江启隐隐约约感觉到腰子有点作痛，甚至有种无力感。等等，我不是还有装幺九吗？喝起来啊，宝贝大老婆，稍等，我马上就进来。江启冲着卧室喊了声，急忙来到行李箱的边上，蹲在那里翻箱倒柜。结果找了许久，却发现藏在底下的那瓶装幺九凭空消失了。不是，明明放在里面的，怎么就找不到了？宝贝大老婆，你有没有看到行李箱里面一瓶一瓶泛黄的矿泉水吗？江启焦急的喊道：“我丢了！”宋美月那矫情沙哑的声音又传了出来，下一秒带着嗔怒的味道，冲着江启埋怨道：“你个臭男人，太恶心了！”居然把自己的尿灌在矿泉水的瓶子里，然后还藏在行李箱的里面。要不是我发现了，你是不是打算带回家？什么玩意？丢了，被他给丢掉了。江启瞬间都快无语了，张了张口，可到嘴边的话却又不知道该怎么说出来，一时间恨不得抽自己两巴掌。藏哪不好，偏偏藏在行李箱的里面，这下岂不是完蛋？一边是嗷嗷待哺的俏阿姨，一边是摇摇欲坠的腰，极有可能自己见不到明天的太阳了。哎呦喂，我的宝贝俏阿姨啊！江启满脸痛苦的喊道：“那可是你小老公今晚的制胜法宝，你你怎么就丢掉了？”里面可不是什么尿不尿的
，我怎么知道里面是什么？要怪只能怪你自己，怎么就怪到我的头上了？我倒也是，的确有的问题。江奇撇了撇嘴，下意识的摸了摸自己的腰子，也不知道今夜能不能活下去。本来就你的问题，还想把锅甩到我的头上？好了好了，你快点进来了。宋美月开始催促江奇进卧室了，言语中略显急不可耐的情绪，喊道：“你知道我等你多久吗？是不是我不发你消息，你准备在外面过夜了吧？”没有没有，江奇尴尬的笑了笑。默默地走到卧室的门前，轻缓地推开房门。其实江奇已经做好了心理准备，他知道今晚的俏阿姨会非常的妩媚妖娆，但眼前出现的这一幕场景，还是让江奇彻底惊掉了下巴。这、这不会吧？一件黑色薄纱睡裙，一套铝空之物，一具妙曼娇躯，刹那间把江奇的脸都给看红了，脑海中的所有思绪在此刻被彻底抽干，剩下的仅仅只是维持最基本的呼吸罢了。俏阿姨本来就是高挑，一般来言这种情况都是平瘪，但她却反其道而行。将最妙曼的线条体现了出来，尤其是那张成熟冷艳的娇容，更是无可挑剔。加上31岁的年龄，把熟女气势展露到淋漓尽致的程度。与此同时，宋美月俏媚的看着门口的江启，见他双眼发愣的站着原地，脸上写满惊艳的表情，顿时心里有点骄傲。其实宋美月挺担心与江启的感情问题，毕竟自己的男人那么精壮又帅气，而且已经逐渐展露出他的才华了。外面贪恋他俊俏的女人别太多，这花花世界诱惑无数，说不定什么时候他被拐走了。就像自己从闺蜜的手里拐走她儿子一样。不过讲道理，想从自己的手上拐走她，这难度还是蛮高的。毕竟身材和容貌在这里摆着，看什么看？自己的老婆有什么好看的？宋美月风情万种的白了眼他，言语中略显娇羞和嗔怒，呢喃地道：“上来吧。”俏阿姨已经把被子给捂热了，可以躺进来了。听到宋美月的这番话，江启这才中惊愕中回过神，慢慢悠悠地走到床沿边，掀开被子的一角，撕溜一下就钻了进去。啊，好温暖啊！俏阿姨的被窝就是不一样。江奇体验着被窝里暖烘烘的感觉，不禁感慨的自语道：“宋美月轻抿着小嘴，同样也钻进被子里，然后扭着扭着，扑进江奇的怀里，身子紧紧的挨着他，滚烫的脸颊贴在胸口处，听着扑通扑通的心跳声，渐渐的思绪变得极其混乱。”江奇看了眼怀里的副总裁俏阿姨，这飒爽娇媚的淡雅妆容，搭配着勾人的眼神，彰显出独特的成熟韵味，真的令人难以自拔。宝贝大老婆，我怎么感觉你今晚那么好看呢？江奇一脸痴情的问道。宋美月翻了翻白眼，下意识的抱紧他的腰。喃喃的说道：“什么叫做今晚那么好看？难道我昨天不好看吗？前天也不好看吗？赶紧给我说清楚，我哪天不好看？否则，否则睡地板去吧！”哎呦，我家的俏阿姨什么时候都好看，只不过今天特别好看。江启憨憨的笑了笑，抬起手温柔的捏住她的下巴，缓慢的抬了上来。那绝美的容颜近在咫尺，越看越有点难以自己。老婆，江启轻柔的喊了声：“嗯。”宋美月双眸迷离的望着他，眼眶中蕴着丝丝的雾花，眉宇间透露出一股淡淡的柔情，问道：“干什么？”没。我就随便喊喊，因为您已经是我的未婚妻了，我就想着以后是不是该换称呼。江启笑着说道。宋美月轻咬着自己的朱唇，微微的别过脸颊，眼神从那英俊的面容上挪开，孜孜呜呜的说道：“可是我，我很喜欢俏阿姨这个称呼。再说之前跟你讲了，我这辈子都是你的宋阿姨，你难道忘记了吗？没问，怎么可能会把这茬给忘了？”江启见嘻嘻地道：“你有什么坏心思，我还不知道吗？”宋美月俏脸一红，恼羞成怒地道：“俏阿姨能有什么坏心思？你，你别随便污蔑人好不好？”啧啧啧！瞧瞧我家的俏阿姨，怎么越来越会撒娇了？我妈有没有跟你说什么？江启搂着宋美月，嗅着她的秀发，好奇的问道：“当然有了，催我快点怀上孩子，让她好抱上孙子和孙女。然后，然后就是……”宋美月抿了抿嘴，诺诺的说道：“让我喊她妈，那你喊了吗？”江启问道。喊了声，宋美月身子不禁颤了下，俏脸更加的润红了，吞吞吐吐地道：“我感觉你妈动机不纯，我把她当做自己的好闺蜜，自己最好的知心姐姐，结果她却想着当我妈。你才发现，我早就知道了。”你的亚玲姐想做你妈，已经不是一两天的时间。那你什么时候安排咱们双方长辈见面？江启接着问道。下周六吧，你觉得怎么样？宋美月询问了下江启的意见。我听你安排，不过最好征求一下你亚玲姐的想法。江启回答道。他他跟你一个意思。宋美月说道。江启点了点头，刚想开口说话，忽然到嘴边的话给咽了回去，脸上的表示有点错愕，甚至有点迷茫。但短暂的诧异过后，那件嘻嘻的笑容重新爬上他的面颊。怎么了？之前可不是这样的。江启坏坏地问道：“宋美月紧咬着下唇，一脸千娇百媚地瞅了瞅他，努力控制着自己的情绪，坦然地说道：‘没什么，有点急而已。’急什么？”江启盯着他，意味深长地说道：“乔阿姨，老婆别卖关子了，大胆地表达出来，把深埋在心中的秘密毫无保留地告诉我。”我，我。宋美月张了张嘴，又有不知道该怎么开口，孜孜呜呜半天，直到他看到那贱浪的表情，知道自己被他带进沟里了。滚滚滚！我不理你了，就知道捉弄我，欺负我。宋美月的脾气突然来了，松开小手，挣脱他的怀抱，气呼呼地翻转了下身子，侧卧在床上，背对他，闹情绪了，开始发脾气了。
。可江启并没有不悦，甚至他还觉得挺有趣的。这突如其来的生气，更像是一种倔强，一种对自己的矜持与沉稳做出妥协，从主动到被动的一种情绪上的切换。不用猜，他现在正等着呢，等着对他的呼唤。江启无奈的笑了笑，自己家的俏阿姨老婆，这小心思怎么那么多？起码长了八百个心眼。想到这。撑起自己的身子，伸手轻轻地摁在他的香肩上。果不其然，他颤了下，那睫毛正在触动。老婆，夜已经深了。江启趴在他的耳边，温柔地说道：“我关灯了，不行，开，开着灯。”宋美月依旧侧躺着身子，滋滋呜呜地回答道。这声音中有些胆怯，又有点惶恐，甚至有一丝乞求。第306章，终于如愿以偿。宋美月有点紧张害怕了，默默地转过身子，看着坐在边上的小坏蛋。彼此的目光在这一刻聚焦到一起。江启从俏阿姨的眼神中发现诸多的情绪，夹杂着胆怯、忐忑、哀求和些许的柔情，没有了平日里的强硬，只剩下无限的娇弱。江启撕溜一下，又钻回被窝里，上前轻轻的搂住这具火辣的娇躯，深情的看着怀里娇滴滴的俏阿姨，那楚楚可怜的模样，不禁让内心深处掀起了巨浪，轻轻的抚摸着她的秀发，温柔地道：“我会保护你的，保护，明明就是欺负。”宋美月灵动的大眼睛含着雾花，迷离的盯着近在咫尺的她，嗔怒道。什么保护我？明明就是准备要欺负我！你个坏男人，满嘴都是骗人的鬼话！江启憨憨的笑了笑，同时也感受到怀里的这具娇躯不再刚才那么僵了，可见他已经不紧张了。不过还需要哄一哄，现在还不是拿下的时候啊！你有没有带？就是那什么有没有带过来？宋美月缩在他的怀里，焦红滚烫的脸颊紧贴在他的胸口处，一边嗅着他身上的味道，一边滋滋呜呜的问道：“就是就是上次菲菲给我的东西，你有没有带来啊？还别说，这一点顾阿姨比你想的周到多了，她不仅把我的求婚钻戒带来了。”顺便还给了我，你说的东西。江启笑着说道：“你突然问这个干什么？难不成？”宋美月扭了扭自己的身子，轻讷的说道：“我只是在犹豫，按理说是需要的，可我又不想在自己生命中最关键的时刻留下一丝丝的遗憾。虽然现在的科技很发达，已经做到若有如无的程度，但毕竟，毕竟还是存在着隔阂。”说到这里，宋美月的俏脸更加娇艳，用力抱住他的腰，吞吞吐吐的问道：“你，你决定吧，我来决定。那这个嘛，干脆别了吧。再说，咱们爸妈不是急着抱孩子吗？”江启凑在他的耳边，贱兮兮的说道：“当然，我也是依着你的。”江启又把皮球踢回了宋美月，他紧咬着自己的嘴唇，眉宇间略显一丝惆怅和迟疑。很快，俏阿姨也做出了自己的决定，喃喃的说道：“算了，我不想在这么关键又重要的时刻里留下我们彼此间的遗憾。”听到他的回答，江启不由笑了，伸手捏住他的下巴，缓缓的给抬起来，看着眼前飒爽冷艳的娇容，泛着丝丝润红，那股成熟与娇媚的韵味扑面而来，没有任何的迟疑，直接吮住他的嘴。俏阿姨不由自主地松开他的腰，一把抱住他的脖子，紧张与害怕的情绪逐渐消失，取而代之的便是激动，还有零星的期待。也不知过多久，当彼此分开后，怔怔地望着他，望着面前贱兮兮的大男孩，我最后问你一次，过了今晚，从此你就是我宋美月的人了。外面的花花世界与你没有任何的关系，你，你真的愿意吗？愿意放弃花花世界，跟我这个俏阿姨长相厮守？宋美月一脸痴情地询问道。当然愿意了，我觉得这个世界上最美好的事，莫过于身处在回家的路上。江启笑着说道。宋美月痴迷地看着他，轻言地问道：“那个家里应该有没有我？必须的，因为有你才会有那个家。”江启一本正经地回答道：“你可是我一切心动的来源，没有你的世界，我会很孤独、很寂寞的。”说到这，江启忽然沉默了，伸手抚摸着宋美月那柔顺的秀发，悠悠地说道：“以前我一直在考虑一个问题，究竟什么样的未来才能够让我义无反顾？现在这个社会的复杂，人性的扭曲，所有都朝着极端在发展。我不是一个悲观主义者，可有时候不得不承认现实。”就像《生活大爆炸》里面的一句话，不是所有人都能够功成名就，我们中绝大多数的人都需要在日常生活中寻找到自己生命的含义。我很幸运。江启笑嘻嘻地看着他，看着怀里成熟、性感又妩媚的俏阿姨，说道：“在不可能中寻找到可能，你就是我生命的延续。你的存在让我对世间有了无限的眷恋，也让我活着更有意义，不再迷茫，也不再孤寂。”话音一落，宋美月的心都融化了。虽然听过无数遍他的情话，可这一次却是如此的强烈，满脸激动地望着他，看着这个令自己爱到无法自拔的男人。那蠢蠢欲动的想法开始喷涌而出。小坏蛋，宋美月风情万种的看着他。这一刻，他不再压制内心深处的情绪，选择大胆释放，死死的抱着他的脑袋，吧唧吧唧亲着他。就在这时，江启揪住被子的一角，哗啦一下抖了抖，直接盖在了彼此的身上。江启，我我恨你！宋美月咆哮着哭泣着，撕心裂肺的喊声中包含着复杂的情绪，无奈、妥协、愤怒以及解脱。稚嫩的小手握成拳头，用力的捶打着他，水汪汪的双眼瞪着他。脸上写满了可怜，怒斥道：“我我要杀了你！”江启腼腆又尴尬的笑了笑，语重心长的说道：“宝贝大老婆，别慌，这就像是人生一样，人生本来就是痛苦的，但我们要笑着面对它，先苦后甜，生活的本质就是如此。你再忍一忍，我忍你。”星号星号星号星号，
，怎么骂的那么脏啊？我妈可是你的好闺蜜啊，你最好的知心姐姐。江启无奈的笑了笑，不过也能理解此刻俏阿姨的情绪。这个时候的她早就已经失去了理智，比如刚刚那骂语，换做平日里怎么可能从俏阿姨的嘴里听到？毕竟那么脏，又涉及到对方长辈，关键这长辈还是她的闺蜜，宝贝大老婆。罗曼·罗兰曾经说过，要认清生活的真相，并且仍然热爱她。江启看着已经发疯的俏阿姨，然后一不做二不休，刹那间。宋美月的咆哮声更加歇斯底里。江启，你，你给我等着！我，我和你势不两立。短短一个小时，宋美月痴愣愣地看着头顶的天花板，不断喘着气的她有点急躁，额前的缕缕青丝已经粘在了一起。忽然秀眉紧锁，冷冰冰的呵斥道：“给我滚开一点！不知道很热吗？”面对翻脸的俏阿姨，江启也早就习以为常。这女人就是这样的，前一秒还是各种的老公好，结果下一秒就变成死鬼滚开。关键还不能跟她顶嘴，一旦顶嘴的话，她就会撕开你的嘴巴。但仔细回想下，刚才有一说一，以前低估了他，同时也高估自己。成熟、性感又妩媚的俏阿姨，她的凶悍早已经超脱认知，无法想象当她到35岁的时候，将会是怎么样的状态。可能自己已经躺进棺材里了。哎呦，后天要去医院看看了，找姑丈弄个专家门诊的耗子，感觉这腰有点吃力，估计是旧疾复发。江启摁了摁自己的后腰，隐约作痛。距离上次住院才过去那么点的时间，可能骨头还没有彻底复位。结果一下子又是超负荷的运行，多亏自己身体强壮，但凡换个身子骨弱点的，估计已经送进火葬场了。哎呀哎呀！江启的腰间肉传来剧烈的疼痛，差点因此就昏厥过去。可怜兮兮的看着始作俑者，苦哈哈的问道：“怎么了？突然掐星号星号星号什么？我恨你！”宋美月哭哭泣泣的瞪着他，眉宇间尽是委屈，怒斥道：“你个大骗子！你之前是怎么骗我的？这个那什么，不都这样的吗？”江启憨憨的笑了笑，急忙又说道：“但咱们也要讲道理。”你最后不也是？呜、嗯、呜！宋美月一把捂住他的嘴巴，面红耳赤的瞪着他，恼怒的说道：“闭嘴！”说完，宋美月松开小手，身子向边上一扭，侧卧在床上，冷言道：“困了，睡觉，别来烦我，任性了，傲娇了，倔强了。”江启抿了抿嘴，默默的躺在床上。时间一分一秒的消逝，在这段寂静又沉默中，两人并没有任何的交流，呼吸着房间里浑浊的空气，而空气中又蕴含着些许的暧昧。江启正在思考着未来，思考着今后的方向。结果就在这时，他察觉到身边的俏阿姨似乎在慢慢地动着。当他为此感到疑惑之际，就已经贴了过来。老公，耳边传来俏阿姨那低沉的呼唤，声音有点温柔，又不失成熟俏媚的韵味。嗯，江启轻轻的应了声。腰伤有没有复发呀、啊？宋美月娇滴滴的问道。江启就顿悟了，不由露出笑容。然而蔫坏的他并没有顺着宋美月的意思，紧锁着自己眉头，严肃的说道：“别想了，老公，我要睡觉了。”宋美月愣了下，对江启的回答很意外，也很吃惊。紧咬着自己的朱唇，伸手揪住他的一根手指，轻轻的摇晃着。别闹，好好的。第307章，江启，我悟了。初为人父的宋美月面泛焦红，眉宇间毫不遮掩的透露出冲动的想法，双眼迷离的看着江启，看着身边躺着的男人，丰润朱红的小嘴轻抿着，那嘶哑细腻的声音从他嘴里念出，带着娇怒与期待。此时此刻，宋美月已经彻底改变自身的形象，抛弃以往的矜持和稳重，以及高冷和平淡的气质，剩下的只有对江启深深的思念。毕竟压抑三十一年的寂寞，在这一天被戳破泡沫，瞬间就爆炸了。面对质变的俏阿姨，江启坏坏的笑了笑。然而现在的情况很尴尬，有心立功却无法杀敌。刚刚的经历已经让腰上的旧疾复发了，现在有点隐隐作痛。如果再继续肆无忌惮的折腾，第二天真的要进医院。可是错过也蛮可惜的，关键这个娘们很暴躁，要是没有让她满意的话，说几句倒是轻。如果被她看不起的话，那自己的自尊心会受到挫折的。开玩笑，男人岂能在这方面受挫？必须咬着牙，硬着头皮上。唉。我的大宝贝老婆，江启叹了口气，悠悠的说道：“要不这样吧。”在宋美月的耳边悄默默的说了几句话，刹那间，宋美月的脸都红透了。原本有点慵懒的身子，此时似乎充满力量，握紧自己羞羞的小铁拳，奋力的捶打着他的胸膛。江启，宋美月怒目圆睁的瞪着他，气急败坏的说道：“你是不是想死？别以为得到我就能够为所欲为，对我没大没小的，怎么跟阿姨我讲话的？信不信把你狗头拧下来？”啧啧啧，熟悉的味道扑面而来，看着发飙中的俏阿姨。江启感觉到非常的亲切，虽然娇媚俏柔的副总裁俏阿姨也很不错，可终究少了点味道，那种高高在上的女皇韵味。是是是，江启见嘻嘻的笑道：“好了好了，刚刚跟你开玩笑的，俏阿姨提出来的要求，我怎么可能不会满足？必须赴汤蹈火，好不好？放心吧，肯定会竭尽所能的做到。不过你也要体谅体谅自己的小老公，小老公受伤了，你也知道的，现在还隐隐作痛呢，真受伤了。可是你，你不像是受伤的样子。”宋美月皱着秀眉，双眸中略显些许的不信任。直勾勾的看着他，说道：“你是不是害怕了？故意找这样的借口躲我？你以前不是号称自己打破热力学定律的男人吗？吹牛的呀！怎么可能打破热力学定律？在能量守恒定律下面，每
这些基础知识还是懂的，语重心长地道。反正我不行了，你你自己想办法吧，我自己想办法，这不是你情我愿的事吗？单凭一个人的努力能完成？宋美月紧锁着眉头，双眸直勾勾的看着他，脑海中不禁想到先前的那番话，渐渐的表情变得有些抗拒，又有点忐忑。难道自己真的要跨出这一步？会不会太快了？这才刚刚开始而已，就准备这样子了 ？Q Q X Delta New， 他会不会看不起我？会不会觉得我是不要脸的女人？会不会因此嫌弃我？以后就不回家了？你在想什么？江启看着宋美月的表情，从开始的不知所措，到中途的羞涩难耐，再到此时的担惊受怕，无法理解在这短短的时间里，他究竟都经历了什么。我，我，你管我在想什么？烦死了！宋美月狠狠地拍了下他的胸口，瞬间出现一个鲜红的爪印，撅着自己的小嘴，气鼓鼓地说道：“要不你，你辛苦一下，反正也不是第一次进医院了，干脆再进一次吧。”江启愣了下，满脸惊恐地看着他，缩了缩脖子，小心翼翼地问道：“你，你这……”咱们俩应该没有什么深仇大恨吧？我可是你的老公，不是你的仇人啊！谁让你吃我的？宋美月委屈的说道。那你就应该负责到底，否则，否则我就告诉你妈去，说你昨天晚上打我。没必要吧？咱们两口子的事情，就就别让你亚玲姐掺和了。江启尴尬的笑着，将怀里的俏阿姨搂得更紧了，低下头看着她，看着略显恼怒和傲娇的女人，最终只能做出妥协。没办法，人生就是在源源不断的选择中做出各种妥协。江启猛地一翻身，居高临下的看着冷艳娇媚的副总裁阿姨，可能是还在气头上，面对自己老公的凝视，气鼓鼓的把脑袋侧过一旁，那朱红的小嘴高高撅起，哎呦，你干嘛呀？宋美月忽然横眉怒目的看着他，两侧的面颊都红透了，甚至蔓延到脖子与耳朵，恼羞成怒的质问道：“你，你故意的是不是？能不能好好的？不能好好的，赶紧滚！”结果话音一落，宋美月就为刚刚的愤怒付出了代价。江启，你特么的，我，我非弄死你不可，混蛋！混蛋，你，你死定了！此刻的江启心里那是成片成片的虚。他发现外表高冷又无情的俏阿姨非常喜欢骂人，尤其是他崩溃的时候，那骂声更加的凶狠，什么词都会出现，不紧张，而且还极具侮辱性。哎呦喂，我怎么感觉上当了？这是不是我的俏阿姨？这这怎么会这样的？究竟哪里出现了问题？小伙子现在很迷茫，对未来充满了疑惑。夜有点深，江启坐在床头正抽着烟，满脸疲惫不说，眼神中已经没有了光。至于宋美月。就像个刚刚恋爱的小姑娘，一脸娇羞的抱着他的腰，滚烫的面颊紧贴在他的胸口处。虽然眉宇间略显劳累，但和江启比起来，他这根本不算什么。老公，宋美月刚刚开口，就遭到江启无情的打断。闭嘴，烦着呢。江启冷冷的说道。结果帅不过半秒，一只稚嫩的小手掐住他的腰间肉，瞬间让江启明白了自己的家庭地位。怎么跟我说话的？还让我闭嘴？宋美月翻了翻白眼，默默的松开他的腰，掀开身上的被子，站在床沿边，侧头看着身后的他，轻柔的问道。要不要一起去洗澡？你先去吧，我等下再去。江启瞥了眼此刻的宋美月，如果换做平时，早就不能自己。但现在的他已经超凡入圣了，甚至已经顿悟人生的真谛，思想早遁入空无的境界。哼！宋美月冷哼一声，孤零零的走出卧室，留下江启环坐在床上，抽着手里的烟。对他来言，这不仅仅只是烟，更多的是人生。江启也掀开被子，穿上自己的睡袍，来到卧室的阳台，推开移门，顿时一股刺骨的风迎面来。吹醒了浑浑噩噩的思绪，看着黑漆一片的山林雪景，不禁感慨万分。得到了，似乎又失去了。曾经的自己，每天都在渴望着此事。然而，当梦寐以求后，忽然发现这现实比幻想要残酷很多。也不知道自己能不能活到三十。江启抽了口烟，眼神复杂，瞅着面前，呢喃自语的问道：“恐怕很难。”老公，江启。忽然，浴室里传来了呼唤，吓得江启浑身一激灵。怎么了？他？他这是干什么？帮我拿一下睡衣睡裤，就在行李箱里面。白色的那一套就是。顺便拿条内裤来，宋美月喊道。一时间，悬着的心又回到肚子里。江启长吁一口气，劫后余生的他急忙走出卧室，从行李箱里面找到他要的睡衣、睡裤和一条全新的内裤，打开浴室的门，瞥了眼正在淋浴的他，默默的把衣裤放在洗漱台上。哎，等一下，宋美月认真的看着他，轻声的问道：“来都来了，一起洗吧。”“不要，我自己会洗。”江启摇了摇头，急匆匆的走了出来，看着他离去的背影，消失在自己的视野里。宋美月挺无奈的，同时又有点好笑。平日里各种吹嘘自己，结果却是这个样子，也就两个小时吧。不过可能有腰伤，导致他发挥有点不稳定。但话又说回来，自己家的小坏蛋也算是人中吕布了。与此同时，江启坐在床头，拿着自己的手机，找到张文忠的号码，毫不犹豫地拨了过去。片许，电话就通了。兄弟，你还没睡吗？江启问道。马上，你结束了？张文忠好奇地询问道。嗯。江启有气无力地应了声，默默地说道：“我突然想出家当和尚了。”啊，不是，不至于吧？张文忠吓了一跳，紧张地问道：“什么情况？怎么好好的突然要出嫁了？”我顿悟了，在磨难中感受到人生的真谛，隐约间摸到了哲学的源头。江启语重心长地说道：“红尘可笑，痴情无聊，目空一切，此生未了。”
。听完江启这番话，张文忠都惊呆了，他究竟经历了什么？第308章，我儿子还有气吗？江启匆忙的挂断电话，因为他要去洗澡了。忙碌两个小时的他，早就浑身大汗。不过接到电话的张文忠，面对突然顿悟的江启，以及后面那番莫名其妙的话，深深的陷入沉思中。怎么还不睡？打算玩到几点啊？顾飞从睡梦中醒来，看着自己老公坐在床头，一脸深思的模样，不由感到迷茫，好奇的询问道：“怎么了？”看你愁眉苦脸的模样，有什么心事吗？张文忠见自己老婆醒了，急忙解释道：“刚刚我接到江启的电话，他说自己顿悟了生命的真谛，摸到了人生的真理。什么红尘可笑，痴情无聊，还说自己准备出家当和尚，什么玩意？出出家当和尚？他是疯了吗？刚刚求婚成功，然后出家当和尚了？”顾飞瞬间没有了困意，慢慢的撑起自己的身子，一脸错愕的说道：“他他是怎么了？为什么会说出那么莫名其妙的话？”话音一落。顾飞忽然想到什么，一时间有点哑口无言。如果没有猜错的话，应该是某位寂寞31年的女人，今天被自己心爱的男人给求婚了，心情过于的澎湃和激动，直接把江启给折腾坏了，导致江启有遁入空门的打算。估计就随便讲讲的，他怎么可能舍得离开月月？再说月月也不可能让他去当什么和尚。顾飞苦涩的说道。不过月月的确有点过分，虽然不知道发生什么，想必江启受到非人的折磨。这刚刚求完婚后，他就已经迫不及待的扒江启裤子了。我这兄弟也太惨了。张文忠无奈地笑了笑，转头看向自己的老婆，感慨地说道：“突然感觉自己好幸运，你没有像宋美月那样，否则我也要遁入空门了。”顾飞翻了翻白眼，身子情不自禁地贴过去，紧紧地挨着自己的男人，悠悠地说道：“老公，我最近一直在想某件事情，我发现亚玲姐真的很不简单，我应该跟你讲过吧？”“嗯，其实我也发现了，不过这种事情，咱们还是别深入了解。”张文忠搂着自己的女人，认真地说道：“还是多关心关心江启吧，小伙子不容易，他为世界和平付出太多了，他的牺牲简直太大了。”胡说什么呢？人家月月长得那么的好看，身材又那么的哇塞，家庭背景还这么厉害，怎么就变成祸害了？顾飞终究还是向着闺蜜的，撅着自己的小嘴，恼怒的说道：“你们兄弟俩以后悠着点，别在背后议论我们，小心要你们狗命。”张文忠尴尬的笑了笑，急忙辩解道：“千千魔月跟我没什么关系，都是江启自己说的。你你别把锅甩到我身上，你老公还是挺老实本分的，从来不在背后嚼舌根。”哼，少推卸责任，你以为我不知道吗？顾飞黑着脸，伸出手，轻轻地掐着自己老公的大腿，没好气地说道：“你和江启每次见面都会躲起来说悄悄话。有次我和月月故意藏在你们后面，听你们俩在聊天。”说到这，顾飞用了用劲，气急败坏地道：“你们俩真的要感谢和谐社会，否则早就推进火葬场了。当时我和月月气到都想跑进厨房拿菜刀，把你们俩给活生生的砍死了。”听到自己老婆的这番话，张文忠感到一丝后怕，急忙笑道：“感谢老婆的不杀之恩。”话落，张文忠抿了抿嘴，小心翼翼地说道：“你有没有觉得江启？”有点心狠手辣，早就知道了，他能把月月给聊到手，多少对自己有点心狠手辣。顾飞说道：“我不是说这个，晚上我和他在跑温泉的时候，他突然跟我提了个计划，叫什么补天行动，用各种高端骗局去国外抢钱。”张文忠随后跟自己老婆讲了几个其中的计划，让顾飞头皮都在发麻。这这，顾飞有点不知所措，紧锁着眉头，喃喃自语道：“也太乱来了吧，我觉得还可以，凭什么都是外国人坑我们，就不允许我们坑外国人？”张文忠认真的说道。就该狠狠地教训他们一下，让这些自以为是的也知道知道我们不是好惹的。顾飞张了张口，想要说的话，最终还是憋回肚子里。她很清楚老公在国际市场上受到的委屈以及各种不公平的待遇。其实仔细想想，除了计划有点胆大妄为，倒也没有什么问题。关键侮辱性很强。翌日的清晨，宋美月早早的从睡梦中醒来，看了眼躺在身边的男人，嘴角情不自禁的扬起一抹浅显的弧线，正准备撑起自己身子的时候，忽然眉头一锁，表情略显吃疼。完了，这下真的死定了，要丢死人了。宋美月有点后悔，不应该那么冲动和放肆。现在要承担肆无忌惮的后果了。其实疼不疼无所谓，忍一下就过去了。可问题是走路怎么办？一瘸一拐的模样会被人给笑话的，尤其是顾飞这个臭娘们。宋美月犹豫了下，随即便掀开身上的被子，忍着难以适应的无奈，漫步离开卧室，走进卫生间里面。结果没一会儿的时间，他便气势汹汹的走了出来。再次回到卧室后，看向江启的表情都变了，变得有些面目狰狞。臭男人，真的烦死了，一点怜香惜玉都没有。以后等着瞧吧。此刻的宋美月很烦躁。刚刚她在卫生间里面检查了下，发现自己的情况比想象中的要糟糕，恐怕没个几天的时间根本恢复不了。而这完全是拜她所赐。但凡她能够温柔点，也不至于出现这种情况。重新回到床上，宋美月静静地看着他，看着熟睡中的未婚夫，很想揍他一顿，但又舍不得，无奈地嘟起小嘴，仰头望着头顶的天花板，思想有些混乱。那么早醒了？耳边传来江启的声音。宋美月回过神，瞥了眼这个男人，淡然地说道：“嗯，疼醒了。”江启尴尬地笑了笑。随即意味深长地道：“这跟我没关系啊！想想你自己都说了什么，我充其量属于工具人，而且还是没有感情的那种。”宋美月的脸红了，侧转过自己的脑袋，滋滋呜呜地道：“我我说了什么？我
。面对死不承认的俏阿姨，江启道也没有再说什么，撑起自己的身子，将坐在边上的宝贝大老婆搂进怀里，温柔的在他的脸上亲了下，说道：“什么时候去领结婚证？随时随地都可以。”宋美月贴着他的身子，脑袋靠在肩膀上，轻声地道：“周五怎么样？”“嗯，我听你的。”江启回答道。随后的时间，两人坐在床头抱在一起，彼此喂着肉麻的情话。不过基本上都是江启负责讲，而成熟性感的俏阿姨负责感动。几番回合后，宋美月的心又被融化了，痴情的看着自己的老公，喃喃地道：“老公，我真的好爱你，你应该会一直陪在我身边的吧？永远都不会离开我。”是，不是？肯定的。虽然有你的日子很辛苦，但没有你的日子很无趣，感觉生活没有了盼头。江启笑呵呵的回答道：“油嘴滑舌。”宋美月风情万种的白了眼，然后趁江启不留神，吧唧一下亲在他的嘴上，轻柔地道：“但阿姨，我很喜欢啊。”你能不能跟酒店的工作人员讲一下？宋美月抿着小嘴，俏声的说道：“我想把这张床单和被子给带走，花多少钱都可以的，反正反正我就想带走，应该可以的，只要钱到位了，没理由不行的。”江启明白宋美月的意思，认真的说道：“待会儿我会找酒店的经理，跟他好好沟通一下。”宋美月应了声，紧挨着自己的男人，闭着双眼，诺诺地道：“你说这次会不会意外怀孕？你在安全期吗？”江启问道。“我在安全期里面，可安全期并不会真正的安全。”还是有很小的概率会怀上孩子，宋美月说道，大概在1 0之十到十五之间吧。你说，万一意外怀孕的话，该怎么办？生下来呗，你还想拿掉啊？江启耸了耸肩，认真地道。宋美月摇了摇头，默默地说道：“我才不会那么做呢，毕竟这是我们俩的爱情结晶，虽然是意外的结果，可也是上天赐予我们俩的礼物。只是婚期需要大大提前了。哦，到时候再说吧。现在都是我们的假设，大概率不会怀上的。”江启笑道：“不会吗？可为什么我的感觉那么强烈？好像已经中招了。”虽然这概率很小，可架不住量变引起质变。就在这时，宋美月的手机响了，拿起一看，是江亚玲打来的。姐，有事吗？宋美月慵懒地问道。江亚玲的声音从手机里传出来，惶恐不安中带着谨慎，谨慎中带着期盼。我儿子还有气吗？第309章，昨晚究竟怎么了？听到自己好闺蜜兼未来婆婆的这个问题，宋美月顿时有点哭笑不得，又有点小小的委屈。相比于闺蜜儿子的这点伤痛，明显自己更加严重点，稍微碰一下就是火辣辣的疼。我让他接个电话。宋美月把手机递到江启的面前，撅着自己的小嘴，略显不悦地说道：“星号，星号，星号电话，你接一下。”江启拿过递来的手机，轻描淡写的说道：“喂，妈，有什么事情吗？”听到自己儿子的声音，手机那头的江亚玲顿时松口气，心有余悸地道：“原来你个臭小子还活着，那妈就放心了。腰伤应该没有复发吧？能不能下床走动？当然可以啊。”江启动了动自己的破腰，一股莫名的酸痛席卷而来，很明显这是长时间的运动造成腰后部肌肉损伤。然后导致肌肉萎缩发生炎症，不过也并不碍事，只要休息一段时间就能恢复正常。确定？你可别逞能！江亚玲语重心长地说道：“万一腰断掉了的话，那就一辈子躺在轮椅上面了。”哎呀，妈！江启无奈地说道：“我真的没事情。你与其关心自己的儿子，不如不如关心关心你的闺蜜吧。她的情况比我严重多了。那什么，我把手机给你闺蜜。”话音一落，江启便把手机交给了宋美月。拿回手机后的宋美月抿着小嘴，眉宇间略显无奈，悠悠地说道：“亚玲姐，美月。”你你怎么了？江亚玲疑惑地问道。宋美月一时间不知道该说些什么，到嘴边的话徘徊很久，又给硬生生地憋了回去。总不能告诉自己的好闺蜜，昨天晚上跟你儿子折腾两个多小时，一不小心把自己给折腾坏了。这已经不单单只是丢人，也没什么。宋美月撇了撇嘴，轻描淡写地说道：“就是你儿子昨天晚上有点调皮，让我有点不是很满意，有情绪，而且情绪很大。”江亚玲从闺蜜的言语中听到对臭小子的抱怨，如果没有猜错的话，可能昨晚儿子又有奇思妙想。让自己的闺蜜去实验了下，估计效果很不错。但对自己的闺蜜来言，可能身心有点屈辱。当然，屈辱的同时，她应该也蛮喜欢的。是不是小启昨晚发神经了？江亚玲严肃的说道。美月，以后别惯着她，直接给我撸起袖子揍。你武力值那么高，她不是你的对手。放心吧，姐不会有什么怨言的。姐永远都站在你这边。我也想，但毕竟是我的老公，揍坏了要心疼的。宋美月已经毫不忌讳与闺蜜儿子的关系，当着江亚玲的面直呼她儿子叫老公。一边举着自己的手机，一边拽了拽身上的被子，尽量捂住胸口，诺诺的说道：“以后再说吧，实在太调皮的话，我就就惩戒一下。”与此同时，江启搂着身边的俏阿姨，虽然她的身上穿着睡衣睡裤，但依旧可以感觉到玲珑曼妙的曲线。犹豫了下，悄悄的撩起睡衣的下摆，慢慢的、缓缓的、温柔的过去了。宋美月扭过头，恶狠狠的瞪了眼他，恼羞成怒的说道：“亚玲姐，你儿子又开始不像话了，你知道他在做什么吗？这我怎么知道？你们俩每天有那么多的娱乐活动。”谁能猜到具体的活动内容？江亚玲尴尬的笑了笑，急忙说道：“那什么，要不我先挂了，免得打扰到你们俩的快乐。对了，要不要我帮你们把早餐送过来？吃完早餐后更加有劲。”姐，你你怎么也变成这样了？宋美月面红耳赤的
，我先挂了，你们开心吧。”话音一落，直接就挂断通话。宋美月有点无语，随手把手机往边上一丢，转过头伸手掐住他的脸颊，恼怒的说道：“能不能消停一点？一天到晚就知道欺负我，真的烦死了。”江启憨憨的笑了笑，尴尬的抽回自己的手，用力的将这具浮凸有致的郊区搂紧。温柔的说道：“说起来，时间真是个措手不及的东西。还记得我第一次去你家里吗 ？Q Q X Delta New， 记得呀。那时候你，你还挺正经的，不像现在这样动手动脚，又温柔又体贴又随和。”宋美月的脑袋靠在他的肩上，轻柔的说道：“当时跟你在一起时，我体验到从未有过的感觉。虽然你是我第一个接触的男人，但那时候我真觉得你是世界上最完美的男人了。就是穷了点，不过我有钱。”宋美月忍不住扭了下身子，小手缓缓的探过去，吧唧一下，揪住彼此命运的衔接。俏声的询问道：“突然问这个干什么？”只是感慨。转眼，咱们俩从当初的互不相识，变成现在的同床共枕。”江启笑着说道：“我还以为你想说什么呢。”宋美月笨拙的捣鼓着，眉宇间略显一抹浅显的羞涩，轻言道：“不过真的，忽然发现人的出场顺序挺重要的。你刚刚出现在我最需要的时候，但凡出现点偏差的话，我们就可能从此错过了啊。如果我是说，如果的情况下，你没有遇到我的话，那你会跟什么样的女人在一起？”宋美月好奇的问道：“啊，年轻的。”漂亮的、性感的、有钱的、温柔的、体贴的，江启一本正经的说道：“大概就是这样。”话音一落，江启的五官都快扭曲变形了，迫不及待的哀求道：“哎呦呦，错了错了，我开玩笑的。”哼，知道我天山折眉手和六脉神剑的威力了吧？宋美月黑着脸，气鼓鼓地道：“以后还皮不皮了？”江启尴尬又不失礼貌的笑着，心里却早就炸开了锅。哎呦喂，这以后还怎么活？俏阿姨的手段越来越多了，关键她还越来越不要脸了。这人一旦不要脸，那就是天下无敌呀、啊！怎么了？愁眉苦脸的样子。宋美月看着自己老公那悲伤的样子，疑惑的问道：“没什么。”突然想到一些悲伤的事情，江启平复了下内心的情绪后，抱着宋美月的腰，随口说道：“见他不想说，宋美月也没逼他。大概率已经猜到原因，可这又能怪谁呢？要不是他整天胡作非为，自己能会这样？所以这都是他自己找的。”随后的时间里，小两口在床上你亲我浓着，如果不是两人都负着伤，可能还想继续折腾一会儿。而时间慢慢的度过，转眼间就到中午。江启找到酒店的经理，简单阐述了下自己的要求，而酒店经理也是爽快的人，当场就同意了，就是价格有点贵，没办法，家里的俏阿姨必须要把床单和被子带回家，只能忍痛付款，被酒店刷走四千。不过江启讨来一个装床单和被子的行李箱，勉强算是回了点本。洗漱完的宋美月回到卧室里，看着昨晚躺过的那张床单，冷艳娇媚的面庞泛起阵阵红霞，一股强烈的羞耻从心底涌上来，遍布全身的美处，忍着自身的难受，走到床沿边，将带有回忆的床单给叠好。同时还把被子也给叠整齐，恰好这时，江启拉着行李箱回来了。宝贝，大大老婆，你打算怎么处理这床单和被子？江启一边把床单和被子往行李箱塞，一边好奇地冲他问道：“你是打算在家里挂起来吗？”“神经病啊！我我有这么变态吗？”宋美月面红耳赤的翻了翻白眼，轻蔑的回答道：“我只是，只是不想让别人知道昨晚都发生了什么。什么情况？这两人怎么还不来啊？”餐厅里，顾飞夫妻俩和江亚玲坐在一起，三人正等着江启和宋美月来吃饭。结果左等右等都不见人来，顾飞有点心急了，再等等吧，估摸着两人再穿衣服吧。”江亚玲说道。顾飞忽然来了兴趣，笑嘻嘻的冲江亚玲道：“亚玲姐，可能你还不知道吧？昨天晚上你儿子给我老公打了通电话，电话里说自己准备要出家当和尚了。”“什么？出家当当和尚了？”江亚玲吓了一跳，满脸错愕的看着他。“我猜，昨晚你儿子被月月给折腾坏了，但也能理解的嘛，被自己心爱的男人求婚，肯定情绪会很激动。”顾飞笑嘻嘻地道：“不过你也大可放心。”小七只是开开玩笑的，他怎么可能真的出家？就算他想，月月也不会同意的。江亚玲点点头，心里有了那么一丝的担忧，当然也就担忧而已。毕竟是儿子自己去招惹美月的，有些苦，有些罪，只能他自己去扛。就在这时，酒店餐厅的大门口进来一男一女两人，男的扶着自己的腰，眉宇间略显一丝吃力，而女的却是步态蹒跚，走起路来一瘸一拐。餐桌上的三人见到此景都惊呆了，这这昨晚究竟是何等的世界大战？第三百十章，找老爸报销，三分之二。自闭了。江启和宋美月走路的模样，让餐桌上的三人感到迷茫与震惊。这昨天晚上究竟发生了什么？感觉是在世界大战。两个人都身负重伤，关键一直所向披靡的宋美月，怎么怎么也会这个样子？不是你们俩，你们俩到底怎么回事？顾飞满脸惊愕的看着面前的小两口，眼神中充斥着震惊以及难以置信的表情，甚至有点措手不及。按照常理来说，江启才是那个受伤最严重的，怎么反而是月月受伤更加重点？这个吗？说出来你们可能不信，但事实就是这样的。我出门的时候不小心滑倒了，然后扭到自己的腰，而每月她不小心踢到脚趾。众所周知，踢到脚趾很疼的，所以就，她就这个样子了。江启尴尬又不失礼貌的回答道：“哎呦，这未免也太假了！就算是傻子也能听懂是湖边的，怎么可能会那么的寸？”
，顾飞噗呲就笑了出来，没好气的说道：“我亲爱的大外甥，你当顾阿姨是智障是吧？这明显就是胡编乱造的。哎，你们俩昨天晚上那么刺激的吗？都都双双负伤了，关键一向无敌的宋美月同志，竟然被我亲爱的大外甥给……没等顾飞把话说完，宋美月气急败坏的说道：胡说什么呢？跟你讲了我，我我是不小心磕到的，还有大庭广众之下，能不能矜持点？要是别人听到的话，我我还怎么活？哎呦呦，急了，亚玲姐。”你儿媳妇她急了，望着已经入座的江启和宋美月，顾飞看向身边的江亚玲，胳膊肘轻轻的碰了下她，笑嘻嘻的说道：“你家的小伙子有点实力啊，居然能够把月月给折腾到一瘸一拐的程度。”好了好了，你就别起哄了，赶紧吃完午饭，然后退房回家。”江亚玲无奈的笑道。短暂的玩闹后，又回到平日里的和谐气氛。顾飞点了个酒店的六人套餐，然后三个女人凑在一起聊天。至于江启和张文忠也没闲着，连金俩正在交流着彼此的心得，尤其是拿下恶婆娘的心得，有点厉害啊。居然能够把母老虎给拿下了，究竟是怎么办到的？张文忠满脸崇拜地看着江启，小心翼翼地说道：“快点教教我，到底怎么做到的？你是不是吃药了？”哎哎哎！我现在正值年轻力壮的时候，怎么可能会去吃吃那种乱七八糟的东西？江启翻了翻白眼，没好气地说道：“我跟你讲，全凭实力。昨天晚上那个娘们太过分了，我实在看不下去了。”然后解除身上的封印，大致就这样的情况。要是换做平时，张文忠一万个不相信，但此时此刻，活生生的例子摆在眼前，让他不得不相信江启的话。当然也并不是全信，里面带着一丝质疑。她觉得江启肯定吃了什么东西。讲道理，江启的老婆是何等人物，那是需要她老公吃两只大甲鱼才能满足的选手。而江启昨晚才喝一瓶壮腰酒，就能够拥有这样的效果。去抽根烟？江启笑嘻嘻的问道。走走走。张文忠连连点头，看着兄弟俩勾肩搭背的离开了。顾飞的胆子就壮了起来，笑嘻嘻的问道：“月月，昨天晚上是不是挺有意思的？我跟你讲，你要多谢谢我，不是我给江启带了瓶壮腰酒。”你昨天晚上会如此的开心？宋美月翻了翻白眼，淡然的说道：“什么撞幺九，早就被我丢掉了。当时我以为是他在里面灌着尿，还觉得挺恶心的。然后，然后他在翻行李箱的时候，才告诉我是撞幺九。那时候早就没了。”啊，你，你，他不仅仅是顾飞有点震惊，就连江亚玲也是满脸错愕。好了啦，这件事情就别提了。宋美月也懒得解释，直接就把话题给掀过去了，愁眉苦脸的坐在原位，忍受着难以言喻的痛楚，心里对某人充满着各种的怨言。都怪他，这个臭男人跟个蛮牛一样。一点怜香惜玉都没有。与此同时，正在外面抽烟的倒霉蛋组合一边抽着手里的寂寞烟，一边欣赏着山中的雪景。这么说，你现在的家庭地位起来了？张文忠好奇地问道。此言差矣，我一直都是家里的皇上。江启虽然腰有点酸痛，但他讲话的气势属于挺直了腰杆子，语重心长地说道：“啧啧啧，怎么又开始吹牛了？当初躺在医院里可不是这个样子的。”张文忠已经摸清楚了江启的套路，他就是一个逮住机会使劲吹牛逼的人。深吸了口华子，说道：“你打算什么时候结婚？不知道，听他安排吧。”江启随口说道：“这些事情都是他做主的，倒也是。当年我和菲菲结婚，也是全程听菲菲的安排。”张文忠点了点头，瞅着眼前白茫茫的山林雪景，感慨的说道：“想想时间有点快，一转眼我就要当爸爸了。”“是啊，我也要结婚了。”江启内心的触动不比张文忠少，相反他更多一点。有时候他真的很怀疑自己莫名其妙来到这个世界，是不是因为这个世界存在着宋美月？两人抽完手里的寂寞烟后，回到餐厅，恰好服务员端着菜上桌了，然后大伙在和谐的气氛下。吃着昂贵又不怎么美味的午饭，回去的路上，宋美月一直叨叨个不停，埋怨着昨晚江奇的某些行为：“你个臭男人，纯种大骗子！”宋美月撅着自己的小嘴，气鼓鼓地说道：“当时我是不是哭着喊求饶了？你为什么还还不停下来？不仅没有停下来，反而更加的更加过分！你是不是想死啊？不是，我们能不能讲点道理？”江奇一本正经的驳斥道：“明明是你自己要求的，当初已经减速了，结果你却要提速，那我只能听从你的安排，把油门踩到最下面，疯狂地超速，滚滚滚！”宋美月面红耳赤的白了眼，气鼓鼓的说道：“我我才没有呢！”正在开车的江启瞥了下身边的俏阿姨，见她满脸绯红羞涩的模样，无奈的笑了笑，随后渐渐的问道：“宝贝大老婆，我猛不猛？”一时间，宋美月的心里更是止不住的颤抖着，恼羞成怒地道：“猛你个头啊！给我好好开车，别三心二意的。”随后，宋美月捧着自己的手机，从网上寻找着关于消肿的方法，结果找了很久，没有找到什么好的法子。收起自己的手机，转过头看着身边的她，轻言道：“接下来几天。”我大概率不能上班了，没事，老公会照顾好你的。”江启笑道，“本来就该你照顾，是你把我害成这个样子的。”宋美月撇了撇嘴，下意识的瞅了眼那罪魁祸首，突然内心泛起一丝的蠢蠢欲动，要不要不回家砍了吧？不不不，可不能这么做。虽然奇丑无比，甚至有点凶神恶煞的，但归根结底是自己的幸福。既然是幸福，就要用心的呵护好。唉，宋美月深深的叹口气，略显苦恼的自语道：“我怎么就找了你这样的男人？怎么了？我这样的男人有什么问题？”江启笑嘻的问道。哼，千千魔月，问题很
气鼓鼓地道一会儿要我这样，一会儿要我那样，我真是服了。哎呦喂，都是这样的，不然多无趣啊！江启笑了笑，接着说道：“昨晚只是给你尝尝鲜，我还有很多绝招没有用出来呢。等你恢复了，我带你到天上飞。”宋美月当场就炸了，又气又怒又无奈。要不是他在开车，而且还是在高速上，否则早就弄死他了。算了算了，自己选的男人，就算是头猪，那也只能认了。再说现在找个好男人挺困难的，虽然他现在是个活脱脱的大色狼，但毕竟他曾经也温柔过。总之，且行且珍惜吧。啊！你说我要不要找爸去报销钻戒的钱？宋美月问道。啊，这不好吧？江启皱着眉头，认真的说道。要是其他的东西，你报销也就算了，可那是你的求婚钻戒，找爸去报销就有点过分了。我也知道挺过分的，但毕竟是五百万，还是有点小小的肉疼。宋美月抿了抿嘴，认真的说道：“咱们俩挺不容易的，能省一点是一点吧。”话音一落，宋美月似乎下定了决心，转过头冲江启说道：“直接去爸妈家，顺便你买点菜，咱们俩等他们下班。”剑桥阿姨都这么讲了。江启也明白老丈人是难逃一劫，默默修改了导航目的地，朝着老丈人和丈母娘的家驶去。爸，女婿劝过了，但你女儿不听。第311章，你女儿来者不善。江启和宋美月回到家，宋美月父母的家里，此时的成熟性感俏阿姨正躲在卫生间里，通过用干净毛巾热敷的方式促使消散，当然还要用上江启刚刚买回来的抗炎清洗液给予抗炎的药物治疗。还别说，挺管用的，虽然并没有完全消痛，但疼痛感已经消散不少。不过走起路来还是一瘸一拐的，尤其是每次步伐的交替，都会有种撕裂的感觉，这让宋美月更加记恨某人的行为。但凡当时某人能够温柔点，也不至于沦落到如今这个地步。磨磨蹭蹭的回到楼下的客厅，宋美月拿着平板电脑开始追剧了。厨房里时不时传来锅碗瓢盆的声音，瞬间让她没有了追剧的动力，默默的放下平板电脑，漫步来到厨房门口。油烟不是很大，勉强能够接受。走到他的身后，轻轻的从后面抱住他的胸膛，脑袋紧紧的贴在他的后颈处，豁达的胸襟毫不遮掩的挤着他。亲昵的说道：“老公，过两天等我恢复了，咱们俩就去民政局把结婚证给领了吧。”“好呀，你决定就行了。”江启一边切着青菜，一边温柔的冲俏阿姨说道：“你进来就会说这个？没有，本来想追回剧的，但突然又不想追剧了。”宋美月轻柔的说道：“我真的感觉自己自己好像中招了，虽然这段时间比较安全，可毕竟量变会引起质变的。我觉得我可能怀上了，怀上就怀上呗，正好咱们爸妈都挺希望你怀上的。”江启笑呵呵的说道：“前几天你的亚玲姐跟我说，能不能让其中一个孩子姓徐，你也知道的。”我是随我妈姓，而我爸姓徐。不过后来他放弃了，怕你有意见，随便了，姓什么都无所谓的。难道姓徐就不是我孩子了？还不都是我肚子里生出来的？宋美月轻声的说道。徐姐，江启。不过我还是喜欢江启。徐姐有点怪的。话音一落，稚嫩的小手悄悄的下去了，吧唧一下，揪住彼此间的命运衔接。江启特别的无语，以前的他可羞涩可矜持了，但自从过了那根线后，成熟性感又妩媚的俏阿姨就像是打开了任督二脉，去往那里就跟呼吸一样。当然，无语归无语，其实也没有太多的意外，就跟顾飞所说的差不多。俏阿姨看似稳重的外表下，其实有一颗闷骚的心。哎呦，你你古刀就倒过，突然六脉神剑干什么？江启顿时脸黑了，没好气的质问道：“我跟你讲，平时不好好爱护，关键时刻会给你掉链子的，到时候别干瞪眼。”宋美月精致的小脸泛起一抹淡淡的红霞，羞怒的说道：“我才不信呢，好好做菜，我走了。”说完，宋美月扭着自己翘挺的臀儿，慢慢悠悠的离开厨房。留下江启孤零零的待在里面，看着他离开时的背影，江启无奈的笑了笑，继续干着自己的事情。宋美月的屁股刚刚沾到沙发，就听到开锁的声音，然后看到自己的老妈回家了，见到女儿的于小芳倒也挺开心，尤其从厨房里传来的锅碗瓢盆声，更加令她有点喜悦。妈，您回来了，去沙发上坐坐吧，今天由我来下厨。江启闻讯急忙走了出来，笑盈盈的冲丈母娘说道：“好好，辛苦你了，小江。”于小芳是由衷喜欢自己的女婿。喜欢程度远远超过自己的亲生女儿，对于小芳来言，是江启的出现拯救了女儿的孤寂人生。无法想象女婿在平日里都忍受着什么样的磨难，毕竟女儿的脾气那是相当暴躁。来到客厅的沙发处，坐在自己女儿的身边，于小芳发现女儿和平时有点不一样，具体哪里不一样说不上来，就是平直，觉有点不一样，抿了抿嘴，好奇的问道：“月月，我怎么觉得你好像有什么开心的事？”嗯，宋美月点了点脑袋，上前挽住自己老妈的胳膊，满脸幸福的说道。你女婿在昨天晚上跟我求婚了，求婚了。于小芳脸上闪过一抹惊喜，笑呵呵的说道：“求婚就好，妈终于能够放心了。这下小江就跑不掉了，他没有跟你求婚，妈一直挺担心小江会跑路，现在想跑也跑不掉了。”宋美月当场就气炸了，略显不悦的质问道：“妈，你这什么意思啊？什么叫做担心他跑路？女儿真就那么差吗？差不差还需要我说吗？”于小芳翻了翻白眼，没好气的说道：“但凡有点良知的人都能看出来。我算了算了，反正他在你们眼里就是最好的。我。”我就是最差的。宋美月有点生气，可又不知道该怎么发泄，气鼓鼓的说道：“你知道那天晚上女儿受了多少的委屈吗？是吗？”于小芳仔细瞅着女儿，发现脸上全是惺惺作态的
，但也不难发现隐藏在其中那真情实意的幸福。没好气的笑道：“你能够嫁给小江这样的男人，就偷着乐吧。”话落，于小芳好奇的询问道：“准备什么时候领证？过几天吧，到时候领完证，我会跟你说的。”宋美月说完，停顿了下，继续道：“妈，下周日我想安排你和爸跟江启的妈见个面，你觉得怎么样？合不合适？能不能抽出时间？”哦，终于能够见到亲家母了。于小芳连连头，笑着说道：“当然能够抽出时间了。”就算周日有天大的事，妈也会挤出时间的。那什么，有什么需要妈注意的吗？啊，其实也没什么呀。江启的妈挺随和，蛮容易说话的。宋美月喃喃地说道：“虽然江启的妈是普通的中年妇女，但说真的，她的气质不输你。我总能在她的身上感觉到一股与生俱来的高贵。”听到女儿的这番话，于小芳安心不少。从只言片语中能够感受到，女儿挺尊敬自己的婆婆。之前就一直担心一个问题。女儿会不会仗着自己的家世对婆婆趾高气扬的？现在看来，这担心有点多余。妈，你能不能答应我一件事情？宋美月支支吾吾地说道。啊，什么事？于小芳好奇地看着她。就是，就是，你能不能跟我未来的婆婆保持距离？宋美月悠悠地道。别走太近了，也别成为姐妹之类的关系。于小芳愣了下，有点摸不清女儿的打算，努力思考很久，似乎理解了女儿的想法。毕竟双方的身份差距太大，难免会产生一些隔阂。为避免这样的隔阂诞生，必须要刻意保持距离。放心吧。妈是有分寸的，不会让你婆婆难做人。毕竟你是要嫁到她家去的。于小芳摸了摸女儿的头发，笑着说道：“你跟你的婆婆关系应该很好吧？”“嗯，情同姐妹。”宋美月轻声的说道。“都已经这么要好了。”于小芳满意的笑了笑。然而她怎么都不会想到，女儿口中的情同姐妹是真正意义上的姐妹。女儿爱上了自己闺蜜的儿子。就在这时，宋国平回到家里，见到女儿后也是满脸欣喜，看着妻子坐在边上，而厨房传来锅碗瓢盆的声音，不用猜也能知道是谁在里面做菜。国平。来来来，跟你说件大事情。于小芳招呼着自己老公，见他来到身边后，笑着说道：“你女婿跟月月求婚了。”哦，很好。宋国平笑着点头道：“终于能够安心了。”宋美月差点没被气死，轻抿着小嘴，气鼓鼓地道：“爸，你这么说很容易得罪女儿的。爸就随便说说的，你可别往心里去。”宋国平尴尬地笑了下，急忙又说道：“你们母女俩聊，我去厨房帮下女婿。”说着，宋国平逃离了现场，留下母女俩坐在沙发上。小江呀，爸来给你打打下手。宋国平来到厨房后，看着忙碌的女婿，发自内心的喜欢。爸，不用不用，我一个人忙得过来。江启见到老丈人，笑着说道：“爸，您去外面坐一会儿，再过半个小时就能开饭了。”宋国平发现没有自己能够帮忙的地方，默默的点了点头，真诚的说道：“小江呀，辛苦你了。”江启笑了笑，看着自己的老丈人，迟疑许久，小心翼翼的说道：“爸，有件事情给您报个信，您女儿这次回家，那是来者不善，您您做好破财消灾的打算吧？”啊，什什么意思啊？宋国平心里猛地一颤，眉宇间略显惊恐地问道：“就是，就是您女儿。”江启到嘴边的话，不知道该怎么开口，苦涩地说道：“反正准备好钱吧，大致这个数。”说着，摊开自己的手掌，伸出五根手指。宋国平见到这个数字，吓得浑身一激灵，颤颤巍巍地问道：“五个亿啊！”江启不由愣了下，顿时头皮发麻。“对不起，是我肤浅了。”第312章，他故意诱惑我。当宋国平说出五个亿后，江启忽然觉得自己多虑了，也就报销个五百万而已。这点钱对未来的老丈人简直是洒洒水，自己还弄得紧张兮的，真是愧对于宋国平女婿的身份。不至于，不至于。江启尴尬的说道：“每月就想找您报销个五百万，我我不是跟他求婚了吗？求婚肯定要用到求婚钻戒。那个，我花五百万订了枚钻戒，他他有点心疼，所以就找您来报销了。”听到女婿的这番解释，宋国平一时间竟无言以对，连自己的求婚钻戒都要找人报销，女儿未免也太太一毛不拔了吧？但仔细想想也能理解为什么。虽然他是自己的小棉袄，可这件棉袄不怎么保暖。关键还到处漏风，再则五百万也不贵，行吧行吧，五百万就五百万，花钱买个平安也不错。宋国平感慨了下，看着自己的好女婿，语重心长的说道：“小江呀，努力努力，争取让我当上外公。”江启无奈的笑了笑，刚张开自己的嘴巴，结果就被宋国平给打断了：“你装幺九还多不多？最近我又给你整了三坛，到时候全部带走。对了，晚上应该不回去吧？陪我喝两杯。”宋国平笑着说道：“很久没有跟你一起唠嗑了。”江启急忙应了声，随后宋国平就离开厨房。前往客厅的沙发处，一屁股坐在自己媳妇的身边，然后看向自己的宝贝女儿月月啊，你这突然回家，应该有什么目的吧？宋国平认真的问道。爸，江启都已经告诉你了，就别装什么高深莫测了，赶紧把钱打过来，一千五百万。宋美月也不含糊，坑起爹来也是直截了当，一本正经的说道，就打到我日常消费的那张卡吧。不是，怎么跟女婿说的五百万相差那么大？宋国平满脸疑惑的看着女儿，小心谨慎的询问道，怎么跟你老公的报价不一样？你老公说只报销五百万。但你却要报销一千五百万，这到底是多少？他懂个什么？爸，你听我的，没错，就是一千五百万。宋美月认真的说道：“不对，不对，你老公说
，求婚钻戒五百万而已，这多出来的一千万是什么情况？”宋国平好奇的问道。宋美月撒了撒嘴，没好气的说道：“我这不是考虑到未来吗？现在只是求婚钻戒，以后还要买订婚钻戒和结婚钻戒，包括日常佩戴的钻戒，干脆就一次性报销完吧。”话音一落，宋美月急忙说道：“等等，我好像算错了，这求婚钻戒都已经五百万了。”那么订婚钻戒和结婚钻戒起码要更贵一点，爸，你再加个一千万，给我两千五百万吧。宋国平有点懊悔不已，自己好奇就多嘴了一下，结果这么一下，白白又损失一干万。爸，你心疼了？宋美月看着老爸愁眉苦脸的模样，没好气的说道：“不至于吧？算了，谁让爸只有你这么一个女儿，爸索性就给你三千万吧。”宋国平倒也不在乎这些得失，三千万也就是零点三个小目标，别说是三千万了，就算三个亿也拿得出来。这时，于小芳开口询问道。月月，你和小启上床也有段时间了，怎么就不见肚子有反应？是不是你们俩？你们俩？宋美瞬间无语了。以前没有江启的时候，天天就问有没有男朋友；自从有江启之后，天天问什么时候怀孕。要是按照这样的情况，等第一胎生下来，最多就一年的时间，爸妈就会问什么时候要二胎，然后就是三胎。宋美月迟疑了下，最终还是把心里话给憋回肚子里。原本她想跟自己的父母讲，经过昨晚的脱胎换骨，可能肚子里怀上了江启的种，但这仅仅只是怀疑和猜测罢了。万一没有怀上，爸妈肯定会很失望。到时候两人更加走火入魔，再努力，等以后有结果了，我再告诉你们。宋美月心不在焉的回答道。见女儿又扯开话题，于小芳和宋国平夫妻俩只能作罢。有些事不能逼得急，会出现大相径庭的结果。关键月月的脾气很倔强，万一把她逼急了，她举起丁克的旗子，那么所有的努力都白费了。随着江启端出一锅鸡汤，冲沙发上的三人吆喝了声，宋国平夫妻俩起身前往餐桌，而宋美月故意走在最后，强忍着不适的疼痛，一瘸一拐的来到餐桌前，挨着江启坐了下来。江启陪着老丈人和丈母娘喝酒聊天，而宋美月首次喝着红糖水。当她嗅到那酒的气味，心里有点惆怅，很想尝两口解解馋，可又担心会影响到自己的伤口。本来就已经红肿不堪了，万一两口酒下去，第二天直接大出血。月月，平时你喝酒最积极，今天怎么怎么不喝了？宋国平好奇的问道。不该问的别问。于小芳看了眼女儿的红糖水，直接冲自己老公翻了翻白眼，没好气的说道。宋国平尴尬的笑了笑，转头跟自己的女婿说道：“小江呀，爸已经帮你铺平了道路。”接下来就看你的本事了。不过爸相信你肯定会起来的，就凭你帮爸扳倒那些人，爸看好你。爸，您放心吧，我会奋斗的。江启笑着点点头，认真的说道。随后的时间里，四人在欢快的气氛中吃饭、喝酒、聊天。而这一顿饭下来，宋美月很少能星号、星号、星号去画，基本上都是江启在那唱着独角戏，把宋国平和于小芳给哄的都找不到北了。宋美月喝了口红糖水，默默的看眼自己的老爸，又瞅了眼自己的老妈，心里有点苦涩。明明我才是你们亲生的，吃过晚饭。半醉的江启和宋国平收拾着餐桌上的残局，母女俩已经回到沙发上。而就在刚才，于小芳注意到女儿的走路姿势，那一瘸一拐的模样让她有点心疼，不过更多是一种歇斯底里的无奈。小江跟你求婚了，晚上很激动吧？于小芳随口问道，连走路都疑癫疑拐了啊？也也就那样了吧。宋美月抿了抿嘴，随口说道：“我走路姿势奇怪，是因为因为磕到脚趾，脚趾有点红肿，已经抹上了药膏，过两天就差不多好了。”于小芳没好气的笑了笑，淡然的说道：“好了好了。”跟妈装什么呢？妈都是过来人了，会不知道原因吗？我跟你说，虽然开心很重要，但前提是要量力而行。刚刚我看到小江一直扶着腰，为什么他会扶着腰？我想不需要阐明了吧？我我知道了，昨天晚上比较特殊，所以就……宋美月垂着自己的脑袋，面红耳赤的嘀咕道。见女儿认错态度比较诚恳，于小芳也没再继续深究下去，两人便聊起了其他的话题，直至翁婿俩的到来，才把女人之间的私密话题给结束了。随着时间慢慢消逝，宋国平和于小芳上楼睡觉了。留下江启和宋美月还坐在沙发上，小两口抱在一起，卿卿我我，气氛有那么一丝丝的甜腻。哎呀，讨厌死了！宋美月满脸赤红的瞪着他，举着自己羞羞的小铁拳，轻柔的捶打着他的胸口，嗔怒地道：“你能不能正经点啊？什么鬼主意？太恶心了！我我才不愿意呢！哎呦喂，我的宝贝大老婆，人生这道选择题怎么选都会有遗憾的，不妨我们大胆一点，反正最后都要离开这个世界，不如勇敢的去尝试一下。”江启一本正经的说道：“你觉得呢？滚滚滚，别抱着我！”宋美月面红耳赤的挣脱了他的怀抱，强忍着内心的羞耻和不适感的疼痛感，头也不回的朝着楼上走去。结果走到半道，忽然停下脚步，扭过头，风情万种的看了眼他，悠悠的问道：“要不要跟我一起写？”“来了，来了。”江启屁颠屁颠的跟了过去。某间浴室里，江启正撅着自己的屁股，调节着浴缸的恒温，而边上站着正是他的媳妇，同时也是他的上司和长辈阿姨。“我能不能踹一脚你的屁股？”宋美月看着自己男人的翘臀，很想使脚狠狠的踢一下。江启转过头，瞥了眼身后的俏阿姨。没好气的说道：“你的恶趣味怎么那么多？哼，我有你多吗？”宋美月翻了翻白眼，缓缓的脱掉身上的外套，里面是一件高领的黑色毛衣，由于是修身的款式
。宋美月注意到他的表情，心里难免有点洋洋得意，媚眼如丝的看着他，眉宇间写满动人的俏媚。还有为这，俏阿姨有点过分了，明明彼此都伤着，她还故意诱惑我。你的小坏蛋，经受不住诱惑的，没有这个毅力啊！小坏蛋，我……宋美月刚刚开口，突然她的手机响了。第313章，行不行？细狗，三分之二。哦耶！宋美月看着来电者，原本还是俏媚的表情，瞬间变得面目狰狞起来。怎么表妹莫名其妙给我打电话了？难道她身上的钱又用完了？不是刚刚给她三十万吗？这花钱的速度未免太快了吧？谁啊？那么扫兴，关键时刻打什么电话？江奇苦哈哈的说道：“表妹，估计又缺钱了。”宋美月撒了撒嘴，拿起手机摁下免提键，随后便放在洗漱台上，一边拖着自己的裤子，一边心不在焉的问道：“怎么了？是不是又缺钱了？我不刚刚给你三十万吗？那么快钱就花完了？没有没有，我就是跟你说一下。”表妹的声音从手机里传了出来，轻快的说道：“我大概下周就回家了。”机票已经订好了，到时候接你到机场来接我一下呗。宋美月愣了下，很快恢复正常，随口说道：“知道了，到时候我和你姐夫一起去接你。”好呀，我倒想看看究竟是什么样的男人，居然能够把你给撩动心的。表妹笑嘻嘻的说道：“我妈说，姐夫长得超级帅，比电视上面的大明星还要帅。姐，这姐夫究竟帅到什么地步啊？”话音一落，宋美月下意识的扭过头，看向边上已经是一脸臭屁的男人，没好气的笑了笑，嗔怒地道：“他帅个屁，傻乎乎的笨蛋！我当时也是瞎了眼。”居然会看上这种男人！如果给我一次重新认识他的机会，肯定跟他保持距离，是吗？我看未必吧。注定在一起的人，不管绕多么大的一圈，最后依旧会回到对方的身边。表妹笑着说道：“前几天我跟我妈打电话，然后聊到了姐夫。我妈说，姐夫不仅长得帅气，而且还非常的有才华。听说他设圈套，把顾延东一帮人给赶走了。”宋美月轻柔的应了声，一边盘着自己的秀发，一边轻描淡写的说道：“你还有其他的事情吗？要是没有的话，我去洗澡了。等下准备睡觉，明天还有很多事情等着处理呢。倒也没有了。”就是想跟你说说话，咱们俩很久没有说话了，有点想你，姐。表妹说到这里，不由停顿了下，略显疑虑的质问道：“你是不是急着要跟姐夫上床啊？”我胡说八道什么？你姐我很分池的，怎么可能那么的信号信号信号？宋美月俏脸泛起阵阵红霞，气呼呼的说道：“我跟你讲，别在我面前没大没小的，小心到时候断你经济。”面对手握经济大权的宋美月，表妹心里还是挺慌的。此时的她就像是被止住了命运的后脖梗，苦涩的回答道：“知道啦，我就跟你开开玩笑的嘛。”动不动威胁要断我经济，我我还是不是你的妹妹了？别跟我扯这些有的没的，我跟……嗯哼。没等宋美月把话说完，忽然从她的唇齿间飘出了甜腻的鼻息。不知道什么时候，江琪已经走到她的身后，轻轻的抱着她的小蛮腰，在她的脖梗处温柔的吮着，慢慢的朝着耳朵方向前进。姐姐，你怎么了？表妹好奇的问道。没，没什么。宋美月强忍着内心深处的悸动，以及从脖梗处传来的那酥麻感，努力控制着自己的呼吸，悠悠的说道：“你要是没事的话，姐姐。”先挂断了，等有空再打给你好不好？与此同时，心灵手巧的江启已经施展了他的独门绝活，随手把星号星号给丢在边上，抬起头看着镜子中的俏阿姨，那冷艳娇媚的面容泛着一抹绯红，成熟的韵味扑面而来，别提多么诱人了。别羞嘛，都是老顾客了。江启贴在他的耳边，贱兮兮的说道。宋美月当场就炸了，又气又怒又无奈，但更多是一股无言的冲动，深情的从镜子中望着站在自己身后的小坏蛋，忍不住白了眼他，这惊鸿一瞥，极具杀伤力。姐。再给我五十万呗！表妹突然开口道。刹那间，宋美月从迷离中清醒过来，也不顾自己此刻的尴尬窘境，急忙伸手拿到手机，严肃的质问道：“怎么又要问我拿钱？而且这次开口还是五十万，你到底在国外干什么？是不是沾上毒瘾了？”姐，我怎么可能会在外面乱来？表妹略显委屈地道：“这不，最近路易威登推出全新的单品，我一激动一不留神就把卡给刷爆了，关键信用卡也刷爆了，所以只能找你帮我把窟窿给补上，自己想办法。一天到晚就知道乱花钱。”总之，我不会帮你补的。宋美月黑着脸，没好气的呵斥道：“姐，求求你了，帮我把窟窿补补上吧。”表妹连忙哀求道：“你要是不帮我补上窟窿，我我只能采取其他的手段，让你强行帮我补上了。”宋美月乐了，不屑的说道：“你个小妮子，居然还敢威胁我！那你倒给我说说看，究竟是什么样的手段，能够让我心甘情愿的帮你把这五十万的窟窿给补上？很简单呀，我现在就给大舅妈打电话，说表姐你爱上了自己闺蜜的儿子。”表妹认真的说道：“你……”宋美月顿时哑口无言。姐，你就帮帮我吧！你要是不帮我的话，我我真就完蛋了。表妹轻声乞求道：“你还记得那年咱们姐妹俩被一条大狼狗给撵的事情吗？如果不是我把你推开，那条大狼狗可能就咬你了。当时进医院也不可能是我。”宋美月沉默了，深深的叹口气，苦涩中又带着责怪的说道：“不是我不想帮你填补窟窿，只是你最近的花钱速度太快了，远远超乎我的想象。算了算了，谁让你是我的妹妹呢？等下我把钱给你打进来，一百万应该够了吧？够了够了，嘻嘻嘻，姐你真好。”表妹开心了，心情很愉悦。宋美月刚想开口，结果到嘴边的话又给咽了回去，面红耳赤的看着镜中的自己
，包括身后的某个臭男人，呼吸开始变得急促起来。那股红霞已经慢慢延伸到脖子与耳朵。别好了，我烦着呢。宋美月努力控制着自己的心率和呼吸，但言语中依旧带着一丝的颤巍，紧咬着自己的下唇，焦急的说道：“挂了，早点回家。”话音一落，直接挂断通话。为避免出现上次的失误，这次宋美月仔细检查了下，确定挂断后，才把手机给放下，拿开。信不信我？我剁了！宋美月娇斥道：“喜欢吗？”江启贱兮兮的问道：“喜欢你个头！”宋美日又羞又气，咬牙切齿地道：“我再说一遍，松开！”哦，江启乖巧的抱住巧阿姨的蛮腰，贴在她的后背，脑袋的下颚搁在左侧的香肩上，两人的目光通过眼前的这面镜子彼此聚焦到一起，好美！江启温柔的说道：“这不是废话吗？”宋美月翻了翻白眼，双手轻柔的抓着他的手背，怔怔的瞅着镜中的自己和他。浴室里气氛有些寂静。一股甜腻又幸福的气息正在慢慢发酵着，冷死了！抱我进浴缸吧，宋美月诺诺的说道。啊，我腰伤着呢。江启一脸苦哈哈。然而，宋美月也学起江启的蔫，满脸质疑的看着他，看着不怎么情愿的小坏蛋，轻蔑的问道：“你行不行啊，细狗？你特么的！”江启当场就急了，猛地将质疑自己的俏阿姨给横着抱了起来。与此同时，宋美月双臂环住他的脖子，媚眼如丝的直视着近在咫尺的小男人。要是不行，就放我下来，别逞能。到时候黑锅又是我背。宋美月说道：“开玩笑，你家的小坏蛋，拥着呢。”江启抱着怀里的成熟俏阿姨，慢慢的朝着浴缸处走去，小心翼翼的将她放进温池里，随后自己也迫不及待的跃了进去。某间卧室里，于小芳正坐在床头，手里翻阅着一本厚厚的书籍，而在她身边的宋国平正拿着手机跟陌生人斗地主。国平，你说月月跟女婿在一起那么久，两人也早早就上了床，怎么不见女儿肚子大？于小芳放下手里的书，转过头看向身边的丈夫，好奇的询问道：“我怎么知道？”可能安全措施到位吧。现在避孕的方法那么多，想不怀孕很简单。宋国平心不在焉的回答道。于小芳叹了口气，掀开身上的被子，随口说道：“我去上个厕所。”穿上自己拖鞋，漫步离开了卧室。当路过某间浴室时，忽然停下脚步，略显惊愕的看着这间浴室的门，隐约能够听到从里面传来的嬉闹声。于小芳犹豫了下，默默的将自己耳朵贴过去，紧贴在门板上。哎呀呀，女侠饶命！女侠饶命啊！饶命！迟了！于小芳顿时慌了，这这会不会出人命啊？第三百十四章，我老婆又不吃人。于小芳回到房间后，宋国平已经躺在床，掀开被子，钻进被窝里，结果却辗转反侧，无心入眠，缓缓地撑起自己的身子，转头看向身边的老公，轻抿着自己的嘴巴，悠悠地说道：“国平，睡着了吗？”“没有。”宋国平闭着双眼，随口问道：“这大晚上有什么事情？”“就是心里有点堵，一想到小江每天晚上不辞辛苦满足咱们的女儿，任劳任怨的，就感觉心里对她无比的亏欠的，叹口气，语重心长的说道：‘你知道，刚刚我去卫生间。’”路过浴室的时候，都听到了什么吗？好了好了，生米都已经煮成熟饭了，还在担心那么多干什么？宋国平依旧闭着双眼，淡然的说道：“小江既然选择跟咱们的女儿在一起，说明他已经做好充分的准备，所以咱们也别太担忧。与其关心这些无关紧要的事情，不如多想想怎么才能当上外公外婆。”听到自己老公的这番话，于小芳的情绪瞬间通畅不少。仔细想想，的确是这个道理。默默的又钻回被窝里，轻声的说道：“也不知道小两口什么情况，早早就已经上床了，这都那么久，差不多有两个月吧。”按理说肚子应该大起来了，结果随遇而安吧。咱们等女婿都等那么久了，再等个一年半载也无所谓。宋国平说道。甘小芳皱了皱眉头，脸上闪过一抹淡淡的错愕，疑惑的问道：“以前你叫最凶，怎么现在又那么心平气和了？想明白了，就咱们家月月的脾气，你不能逼又不能催，要是把他给惹急了，谁知道会折腾出什么事情来？与其如此，干脆直接躺平吧。”宋国平回答道：“你觉得呢？”于小芳应了声，也不再多说什么。与此同时，浴室里，宋美月趴在自己男人的怀里。手里紧紧地攥着命运的衔接，绝美的容颜泛着诡异的润红，眼里含着丝丝的情意，抬起头直勾勾地看着直尺的小坏蛋，轻柔地说道：“还说自己厉害无比。”结果就这将其尴尬地笑了笑，滋滋呜呜地说道：“那个，我也是人啊，又不是什么牛，就算是牛也会有累倒的一天，少和我扯淡。”宋美月傲娇地挺起自己的胸膛，脸上写满胜利者该有的姿态，轻蔑地说道：“我看你以后还敢不敢猖狂了？如果再敢在我面前肆意妄为，那那别怪我翻脸不认人。”说着。狠狠地用了劲。此时的江启心里别提多么的惆怅，自己究竟娶了什么样的女人？曾经的俏阿姨可稳重了，别说揪住，碰下她的手指都能脸红半天。再看看现在的她，这这真的是同一个人吗？随后时间里，小两口泡在温池中，彼此传递着自己的爱意。不过双方都是身负重伤，并没有跨过最后的一步。当然，满脑子都是龌龊东西的江启，可不会这样善罢甘休。他有一万种能够让俏阿姨崩溃的法子。你，你干什么？宋美月惶恐不安地看着他，眼神中尽是恐惧和害怕。颤颤巍巍的问道：“你，你想让我死吗？”江启憨憨的笑了笑，贴在俏阿姨的耳边，悄默默的说了几句话，然后宋美月两侧的面颊以肉眼可见的速度红透了。
急忙举起自己羞羞的小铁拳，恼怒的捶打着他的胸：“要死，要死，要死！你，你能不能做个正常人？”宋美日气急败坏的瞪着他，羞怒的赤须道：“还病什么腿？病你个头啊！这，这是人类该有的想法吗？哎呦喂，尝试一下嘛，又不会少块肉的。生命原本就没有什么意义，是我们自己赋予了生命的意义，而生命的意义就是不断去尝试未知的事物。宝贝，永远不要低估自己。”江启剑兮兮的说道：“我试了哈，你，你。”宋美月都快疯了。那羞羞的小铁拳更加凶猛，像雨点般不断砸在江启的胸口处。但随着时间慢慢推移，宋美月逐渐放弃了，用力的抱住他的脖子，也不怎么说话，赌气的侧转过脑袋，紧紧的咬着自己的下唇。好烦，自己究竟嫁给了什么样的男人？宋美月的心里一直思考着这个问题，而答案是多种多样的。不过唯一肯定的是，自己老公是个不怎么正经的人。算了算了，给其他的女人又不舍得，索性吃点亏，自己享用了吧。耶、yeah, ，总是静悄悄的。江启和宋美月躺在床上，成熟性感又妖媚的俏阿姨缩在自己男人的怀里，睁着双眼，直愣愣的看着头顶的天花板。此刻的她心里有着很多不切实际的想法。其实抛开她脑子里龌龊的东西，不得不承认自己老公是个绝世好男人，长得那么帅气，精力也蛮旺盛的，关键厨艺超级棒，又喜欢干家务，这简直就是所有女人梦寐以求的对象。想着想着，宋美月感受到了危机，悄默默的瞥了眼他，心里莫名有点害怕和担心。我家的小坏蛋会不会被狐狸精们给拐走？他那么的急色。万一狐狸精们在他面前露露大腿，可能魂都要被勾没了吧？领证，必须领证，而且不仅仅领证，还要用孩子把他给牢牢的拴住。想什么呢？江启看着怀里的副总裁俏阿姨，好奇的询问道：“后天就去领证吧，我让妈给民政局的领导打个电话。”宋美月严肃的说道：“我还以为什么呢？”江启耸了耸肩，笑呵呵的说道：“老婆，跟你商量件事情呗，我想过两天请我的两个好哥们来吃饭，你应该知道他们的，吴征和谢不辰，到时候你。”你能不能别板着脸？我怕吓到他们。宋美月愣了下，一脸为难的说道：“我，我能不能申请在公司加班？怎么羞涩了？他们又不是不知道咱们俩的关系。你上次去小酒馆接我回家，那时候就已经把关系给挑明了。”江启摸着宋美月的秀发，温柔的说道：“没事的，别紧张。”宋美月抱了抿小嘴，随即在他的怀里拱了拱身子，轻昵的说道：“可是我，我不知道自己该用什么身份。上次去接你回家，本想着用你女朋友的身份，结果最后却变成副总裁的身份。我看得出。”当时你那两个朋友对我非常的恐惧，废话，就凭你在公司里的名号，谁遇到你不提心吊胆？随你自己吧，实在不行，沿用副总裁的身份。江启笑了笑，随后话锋一转，小心翼翼的问道：“还有一件事情，老婆能不能商量一下？”宋美月皱了皱眉头，没好气的说道：“你怎么那么多的事情？”江启憨憨的笑了笑，急忙说道：“我朋友到咱们家来吃饭的那天，你，你能不能？就是那么。”宋美月瞬间悟到了他的想法，风情万种的白了眼，轻描淡写的说道：“可以。”但前提是别太过分，到时候我会翻脸不认人的。还有，别对我大呼小叫的。放心，保证做到。江启兴高采烈的点了点头。然而，宋美月看着自己男人那兴致勃勃的样子，有点担忧。就凭他的尿性，估摸着第二天就忘了吧。翌日，吴征和谢不辰坐着电梯前往技术部的大本营，两人在地下停车场里遇到，一路聊着都是 IPA 的事情。在这件事情上面，两人格外的用心，而过程和结果也不负两人的努力，一切朝着良好的局面在发展。大致的情况就这样，到时候问问江启。后面该怎么操作？谢不辰说道。待会儿我给他打个电话，找个时间约一下他。吴征点点头，认真的回答道。提起江启，两人顿时肃然起敬。万万没有想到，自己的好兄弟居然把飞鸿集团的副总裁给拿下了。关键这位副总裁可不简单，他不仅仅是董事长的女儿，关键脾气相当的炸裂。关于他的外号，一个个都非常瘆人，可见其恐怖程度。就在这时，吴征的手机响了，来电者正是刚刚提到的江启。说曹操，曹操道。吴征冲谢不辰笑了笑，当即就接通来电。喂。小江，我跟小谢正好提到你，结果你就来电了。吴征笑道：“三款 app 已经完成了，我和小谢打算约你见个面，聊聊后面的事情。”这不赶巧了，我打电话过来是叫你们去我家里吃饭，正好借机可以聊聊这件事。江启笑呵呵地道：“后天晚上把老婆孩子都带上，地址我会发给你们的。”听到江启的这番话，吴征傻傻的呆住了，小心谨慎的询问道：“该不会在宋副总的家里吧？”“对啊，有什么问题吗？”江启笑嘻嘻地道：“没事没事，别这么慌张呀，他又不会吃人的。”第315章去领结婚证。听到要去副总裁的家里吃饭，吴峰有点惊慌失措。宋美月副总裁的名声可是响当当的，关于他的那些传闻至今还在公司里流传，不过全都是负面的和暴力的，以此出现很多关于他的一些称呼，比如母老虎、母夜叉、宋泽天等等。可想而知，宋美月副总裁是多么的凶狠，属于人人都畏惧的存在。结果后天晚上要去他家里吃饭，想想都有点恐怖。这不是自寻死路吗？万一不小心说错什么话，以后工作还怎么办？房贷怎么还？这个。要不就算了吧。吴征尴尬中带着一丝惶恐不安的说道：“这我和小谢会很有压力的。虽然宋副总裁是你的老婆，可毕竟他是宋副总裁，我们我们有点慌。哎呦喂，慌个屁啊！吴哥不是兄弟，我吹牛逼
，别看每月在公司里耀武扬威的，在家里，他对我还是很温柔的，不是超级温柔和体贴的。此时的江启躲在卫生间里，一边蹲着马桶，一边抽着寂寞烟，笑呵呵的说道：“一家之主的含金量，懂不懂？开玩笑，我在家里的地位，那简直就是皇上，真的。我怎么觉得你，你在吹牛逼啊？”吴峥有点不相信兄弟的这番话，江启怎么看都不像是一家之主的人，不由抿了抿嘴，小心翼翼的说道：“小江，我的江副总，你可别逞能啊！”到时候被宋副总给打了，打吴哥，看来你对我的误会很深啊！这娘们只要我一个眼神，早就瑟瑟发抖了。江启语重心长地说道：“当然，我是不会打老婆的，只会疼老婆。不过要是每月做错事，我会狠狠地训斥他一番。”哎呦，这是患上妄想症了吧？吴峰打死不相信江启的话，感觉他是把自己的精力、角色给互换了下。其实小江才是那个被宋副总瞪眼、吓得瑟瑟发抖的人。至于为什么要互换身份，男人嘛，这点自尊心还是能够理解的。吴哥。没事的，没事的，吃顿饭怎么了吗？再说，你们俩又是新公司董事会的成员，而我老婆是董事长，我是副董事长，咱们的饭局从某种意义上属于工作范畴。江启认真的说道：“来吧，来吧，咱们就这么愉快的决定了。等下我在微信群里面发的地址，后天晚上六点准时过来。”吴峥无奈的叹了口气，苦涩的说道：“行吧，行吧，我和小谢会准时过来的。不过，不过家属就别带了吧，怪不好意思的，我怕给宋副总添麻烦。添什么麻烦？我说带就带，你理他干什么？家里又不是他做主，他做个屁主。”江启下意识提高了自己的声音，傲气的说道：“都带来好了，顺便把你女儿也带来，凑在一起吃饭多好，热热闹闹的。”与此同时，宋美月就站在卫生间的门口，听着里面的臭男人那趾高气扬的话语，气到浑身都在颤抖，甚至额头冒出了青筋，可见此刻他的愤怒程度是多么高涨。要不是李志暂时压制住怒火，否则早就拿把菜刀将里面的这个臭男人给砍死了。我女儿还是别来了，彤彤刚出院，我让你嫂子的姐妹照看一下吧。”吴峥无奈的说道：“行行行，你自己安排吧。”江启倒也没有强求，轻抿了下自己的嘴巴，悠悠的说道：“暂时就这样吧，我先挂断了。干万别忘记跟小谢说一声，顺便让他把自己的未亡人女朋友带上。”随后，江启便挂断了通话，抽完最后一口烟，开启幻想模式。没会儿，上完厕所，提起裤子，慢慢悠悠的走到门口，拉开门的一瞬间，就看到成熟性感又妩媚的俏阿姨正站在自己的面前，不由愣在原地。砰！江启又把门给关上了，紧锁着眉头，一脸惶恐的自语道：“幻觉。”这一定是幻觉，努力平复了下内心的情绪，再次拉开卫生间的门，结果映入眼帘的还是副总裁阿姨。此时此刻，江启彻底接受了自己的命运，尴尬又不失礼貌的问道：“老婆，上厕所吗？我上你，井号人民币百分号星号 at。”宋美月气到浑身都炸了，举起自己的拳头就像雨点般砸向江启，一顿王八拳过后，似乎还不怎么解气，抓起他的胳膊狠狠的咬了下去，瞬间让江启的五官扭曲了，气死我了！不装逼不逞能会死吗？宋美月抬起头，恶狠狠的瞪着他，咬牙切齿的问道。江启憨憨地笑了笑，提起刚刚被他咬伤的胳膊，轻柔地捏住俏阿姨的下巴，缓慢地给拾起来，直勾勾地看着他，看着眼前凶神恶煞的程星浩、星浩、星浩人，温柔地说道：“我发现你生气时挺好看的。”我我面对不按套路出牌的江启，宋美月一时间不知道该说些什么，张了张口，可话到嘴边又给咽了回去。就在这时，江启轻轻地捧住他的两侧面颊，双唇缓缓地凑了上去，轻柔地吮住俏阿姨的嘴。刹那间，原本还是暴躁的宋美月。慢慢迷失在与心爱男人的互动上，原本所积压的怒火在口齿间化为一滩唾液。我去给你买早餐，生煎馄饨可以吗？江启深情地看着他，轻声地询问道。嗯，都可以。宋美月紧紧地抱着自己的男人，脑袋靠在他的肩头上，满脸赤红地说道：“明天咱们俩要去领证了，要不要找个专业的化妆师给你好好的捯饬一下？不需要，到时候我自己打理个头发就行。”江启笑着说道：“好了好了，别抱了，我去给你买早点，吃完回家。”哦，宋美月乖乖地松开双臂。就像是个听话的小女孩，娇柔又不矫作的看着他，轻昵地道：“早去早回。”知道了，我的宝贝大老婆。江启点了点脑袋，随后快步溜走了，心里有点慌张。当他刚刚走下楼梯，就听到楼上传来惊天怒吼：“江启，你洗完手不擦的吗？”啊！江启缩了缩脖子，慌不择路的冲向大门，溜了溜了。我靠，去宋副总家里吃饭啊！这我心里好慌，能不去吗？谢不沉坐在吴峥的办公室里面，看着面前的吴峥，满脸惆怅的说道：“我怕去了之后。”回来，咱们俩的工作都丢了，到时候喝西北风。我也不想去，但江启一定要我们去，而且还要上带上家属。我我拗不过他。吴峥苦涩的回答道：“算了算了，人家都已经开口了，这个面子还是要给的。再说不去的话，也会让宋副总有意见的，会觉得咱们俩看不起她老公。”听到吴峰的话，谢不成无奈的叹口气，仔细想想，做人挺难的，去吧，有点顶不住宋副总的气势，不去吧，又怕被宋副总给误会，简直里外不是人。吴哥，你说江启的家庭地位如何？谢不成好奇的问道。他。他在电话里一直吹嘘自己是皇上，正儿八经的一家之主。但你也知道的，越是强调自己某些地方，越是缺少在那个地方的自信心。我看多半在家的地位不
江启真的了不起啊！谢不成感慨地道：“他居然偷偷摸摸的把宋副总裁给拿下了，堪比过去的武松呀，简直太勇猛了。”聊起这件事，谢不成的脸上写满对江启的敬佩之情。曾经他一度误解江启攀上了俏富婆，结果万万没想到，江启一出手，居然把飞鸿集团的宋泽天给拿下。这胆量，这魄力，惊为天人。对了，咱们要不要买礼物？谢不成问道。呃，买点水果吧。至于礼物，就凭江启和宋副总裁的身份，两人什么没见过。吴征说道。这太便宜的东西容易闹笑话，太贵的东西又买不起。嗯，那就买点高档的水果。谢不成点点头，话音一落，哥俩坐在椅子上，彼此间沉默不语。翌日的清晨，宋美月从睡梦中苏醒，看了眼身边的空床，倒也没有什么意外，舒舒服服的伸了个懒腰，然后怔怔的看着头顶的天花板，脑海里混乱一片。没一会儿，宋美月的意识稍微清醒了点，缓缓的将自己的小手探进被子里，谨慎的触碰了下自己受伤的部位，还有点小小的疼痛。但相比于第一天那种火辣辣的感觉，明显已经好转了很多，应该应该没问题了吧？犹豫了下，急忙掀开被子，宋美月下床走了几步，随后脸上露出一抹浅显的笑容，这笑容中蕴含着激动和渴望。终于不疼了，宋美月兴奋地倒在床上，满脸幸福地发着呆，思绪渐渐泛滥成灾。既然不疼了，那就按照原计划行事。今天跟我家的小坏蛋到民政局领结婚证去。第三百十六章结为夫妻。宋美月简单洗漱了番后。急匆匆地回到自己的卧室，从衣柜里跳出一件白色的衬衣，然后搭配咖啡色的阔腿裤，最后便是黑色的大衣。从整个风格来言，偏向于沉稳大气，同时又带着慵懒轻松的腔调，把端庄文雅的星号星号星号韵味展露无遗。一般情况，宋美月都是淡妆出门，但今天可是领结婚证的大日子，到时候要拍两寸的结婚照。为了能够将自己最美好的一面呈现出来，这次俏阿姨选择精装，从淡妆的基础上更加深入点，整体的基调也提拔到另一个层次。不知过多久。江启推开卧室的房门，就看到自己家的副总裁阿姨坐在梳妆台前，精心捯饬着自己的脸。虽然和素颜状态下并没有变化太多，不过平心而论，认真化妆后的俏阿姨那种风过无痕的从容美感更立体了。宋美月也从镜子中看到身后的小坏蛋，她跟平时无异，就是整了整自己的发型，但偏偏就是她的这个发型，竟然搞了个欧系风格的渐变侧背，瞬间突出她那种硬朗的帅气，简直太迷人了。宋美月侧转过自己的脑袋，双眸直勾勾地看着他，看着自己英俊的小老公，眼里冒着惊愕的光芒。迫切地说道：“你以后只准留这种发型，千万千万别给我变了，我特别喜欢你现在这个造型，帅吧？花四百剪的发型，顺便让理发师给我抹了发泥。”江启笑呵呵地说道：“关键比较好打理，帮我剪发型的理发师教我诀窍了，不是很难，随便抓两下就能搞定。”说着话，江启走到宋美月的身后，看着镜子中的宝贝大老婆，温柔地说道：“我家的大宝贝俏阿姨简直跟仙女一样，啧啧啧，比仙女还要漂亮不少，看得老公心里痒死了。”前面的话很正经。但后面的半句话有种脑干缺失的感觉，宋美月听得浑身都在颤抖，这是被他给气的。要不是今天心情好，换做平时早就上去砰砰两拳了。啊，下面怎么样了？江启好奇的询问道。宋美月顿时面红耳赤，通过镜子恶狠狠地瞪着他，恼羞成怒的说道：“能不能问点有营养的东西？一天到晚怎么总是总是想些乱七八糟的玩意？我问你，户口部有没有让你妈准备好？都已经搞定了。早上给你好闺蜜亚玲姐打了电话，她已经把户口部找到了。”到时候再签一份无直系血亲关系的声明，然后就直奔民政局办理结婚登记，接着嘛就能够拿到两本红色的结婚证了。当然提前准备好两寸合照。江启回答道：“嗯，我们到时候找个照相馆拍一下吧。”宋美月轻声的说道：“随你，我都听你的。”江启点了点头。随后的时间里，江启坐在床头，一边玩着手机，一边等宋美月捯饬好脸。当他喷上定妆喷雾后，缓缓站起自己的身子，看向正在玩游戏的男人，轻声的询问道：“怎么样，应该可以了吧？”抬起头看了眼副总裁阿姨。刹那间就被眼前的面容所征服了，连连点头称赞道：“简直美爆了！”宋美月风情万种的白了眼他，俏柔的说道：“走吧，先去你家拿户口簿，然后再去照相馆拍照，最后到民政局办结婚证。昨天我妈给民政局的领导打过电话，已经提前安排好了。”“好嘞，不过先把肚子填饱，我给你买了早点，吃完咱们再出发吧。”江启笑着说道。宋美月应了声，接着两人便一同下楼，挽着自己老公的胳膊。宋美月一直看着江启的侧颜，越看心里越是激动，她实在太喜欢现在江启的造型了。那种硬朗英俊的帅气中夹杂着一丝丝的邪魅和不正经，简直对女人的杀伤力巨大。不过他已经是我的了，是我宋美月一个人的，而且马上就能够拥有法律效应，到时候谁都别想从我的手里抢走他。想到这里，宋美月把江启的胳膊抱得更紧了。妈，户口部呢？回到家后的江启开门就喊了一造子，很快将亚玲从房间里走出来，手里还拿着户口部。见到自己儿子那敌不及待的模样，江亚玲没好气的笑道：“急什么急？都已经提前打过电话了，又不需要你们去排队。”慢慢来就好，时间还很多呢。话音一落，江亚玲张望了门口，顿时皱起眉头，疑惑地问道：“你的未婚妻呢？你闺蜜啊？”她不好意思上来，江启笑着说道：“在楼下等着呢。”听闻
，毕竟美月的结婚对象可是她闺蜜的儿子，不过也蛮搞笑的。平时当着我的面跟我儿子卿卿我我，现在突然又羞涩了。当江启拿到户口簿后，撒腿就准备跑，结果这时江亚玲突然开口道：“小启，晚上你和美月来不来我这里吃饭啊？要不，要不过两天吧。”他连高级餐厅和酒店套房都已经订好了。江启无奈的说道：“妈，你懂的呀，今晚的他有点疯狂啊，倒也没什么问题。”就怕儿子顶不住呀。虽然儿子在求婚那晚的发挥很惊人，但这属于极其罕见的情况，美月应该不会再给他机会了。行吧，行吧，晚上晚上你悠着点，要量力而行，干万别逞能了。江亚玲语重心长的说道：“扛不住就求饶，没什么丢人的。”哎呀，我知道的，走啦走啦。话落，江启带着户口簿急匆匆的离开了。片许的时间，江启便回到车里，见自己老公回来了，宋美月焦急的询问道：“拿来了吗？”嘿嘿，你看这是什么？江启在俏阿姨的面前亮了亮手里的户口簿，笑嘻嘻的说道：“出发，直接去拍结婚照，然后到民政局办理结婚证。”宋美月伸手拿到他的那本户口簿，又从包里拿出自己的户口簿，看着手里的两本户口簿，心里火热火热的，一股按捺不住的迫切从心里涌向浑身的美处。快快快，去拍结婚照！宋美月兴奋的催促道。两人找到一家专门拍摄精致证件照的照相馆，花上干快拍了好几组照片。向来在外人面前不苟言笑的宋美月。这次却不再吝惜自己的笑容，将自己最完美、最甜蜜的笑容毫不遮掩地暴露在镜头前。就这张，宋美月站在工作人员的身后，边上就是江启。此时的他指着其中一张照片，认真地说道：“就用这张。”很快，工作人员便打印出两张相同的照片，至于其他的底片，都放进了一个 U 盘里，交给了江启。付完钱后，两人回到车里，宋美月拿着自己和他的结婚照，反反复复看了很久，嘴角情不自禁地扬起一抹浅显的弧线。先前那股按捺不住的迫切感，此刻被满满的幸福所替换。甚至这股幸福都快溢出来了啊！刚刚那工作人员说咱们俩很有夫妻相，宋美月轻柔的说道。我发现还真是。江启笑了笑，随口说道：“人家随便说说的，估计他跟每对新人都是这么讲的。毕竟价格那么昂贵，说几句好听的话这是应该的，否则怎么让别人心服口服的给钱？”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“也许人家就是真心话，真心觉得咱们俩很有夫妻相。”呃，可能吧。江启笑道：“哼，本来就是。”宋美月撅着小嘴，没好气的自语道。随后又拿起手里的照片，仔细打量着，心里又乐开了花，一路高歌猛进。两人终于来到民政局的婚姻登记处。这时，一位大肚便便的男人跑了出来，见到宋美月，急忙迎了上去：“宋小姐您好，恭候您多时了。”这位大肚便便的领导满脸恭敬的冲宋美月说道：“嗯，久等了，直接带我和我老公去登记吧。”宋美月收起在车里时的笑容，面无表情的冲这位领导说道：“好好好，这就带您和您的丈夫过去。”这位领导连连点头。由于提前打过招呼，加上又是领导亲自办事。所有的流程很快就走完了，此时便到宣读结婚誓言词的环节。随着这位领导念完一大段流程说辞，看着眼前的这对新人，继续说道：“你们今后要面对的婚姻生活，对于你们来说是一个全新型幸福的开始，但也要面对许多未知的挑战。希望在今后的生活中，无论遇到什么艰难险境，都能携手走过，相互包容，相互支持。你们能办到吗？”这位领导问道。这时，江启和宋美月转过头，彼此看着身边属于自己的另一半，从对方的双眸中感受到那一抹深深的爱意。以及无比坚定的决心。嗯，确认过眼神了，是我想要的人。第三百十七章，今晚的他很难缠。江启和宋美月相互对视了服，看着对方眼神中那一抹浓浓的爱意和坚定的决心，随之情绪慢慢的开始泛滥成灾。无数美好的回忆就像浪潮般源不断的袭来。在这仅仅一秒的时间里，两人在脑海中重新回温了从相识到相知再到相恋的过程。我们能办到。小两口点了点脑袋，异口同声的说道：“那么，请两位面对庄重的危机，宣读结婚誓言。”婚姻登记处的领导认真的说道。紧接着，小两口各自拿起小本子，开始宣读上面的内容。短短的一分钟后，江启和宋美月把结婚宣读给念完了。片许的时间，便拿到那红色的小本子，上面赫然写着“结婚证”三个大字。宋美月拿着属于自己那本的结婚证，翻开瞅了瞅，怔怔的看着那张完美的结婚照，眉宇间毫不遮掩的露出满满的幸福。从这一刻开始，自己就成为了小坏蛋的老婆。曾经的宝贝俏阿姨，也升级成宝贝俏阿姨老婆。天呐，我结婚了！宋美月的情绪就像是泄闸的洪水，汹涌又澎湃的咆哮着，内心抑制不住的发颤，很想扑进自己男人的怀里，可没办法。现在身处于公众场合，还是要保持好矜持与稳重的形象。离开民政局婚姻登记处，宋美月还没有走几步，猛地抱住江启的一条胳膊，身子紧紧的贴着他，脑袋靠在肩膀上，嘴角情不自禁的扬起一抹浅浅的弧线，轻柔的说道：“老公，月月现在好幸福，咱们终于成为夫妻了。”江启坏坏的笑了笑，看了下四周的环境，小心翼翼的说道。那晚上要不要来一场紧张又刺激的娱乐游戏？最近老公又领悟了一套全新的招式，保证让你飞到天上去，冲出大气层，达到宇宙边缘的快乐。宋美月当场就炸了，浑身止不住的颤抖着，原本满脸幸福的笑容变得有些面目可憎，气急败坏的说道。
你是不是想死？领完证后就开始跟我作妖了？还有喂，开玩笑的吗？逗你玩。江启尴尬又不失礼貌的解释道：“好了好了，不闹了。现在回家还是怎么说？回什么家？我餐厅和酒店套房都已经订好了。呃，要不随便走走吧？实在不行就去逛街。”宋美月看了眼自己的小坏蛋，情不自禁的撅起小嘴，气鼓鼓的说道：“你很久很久没有陪我逛街了。”一听到“逛街”这两个字眼，江启有点害怕，又有点恐惧。这个女人逛起街来，简直就跟不要命一样，所以打死都不能去逛街。但不去逛街，还能干什么？简单思索。冷静分析，江启抿了抿嘴，看了眼身边的宋美月，轻声的说道：“要不我们去看场电影吧？最近《阿凡达二：下水道》出来了，你应该知道《阿凡达》吧？我又不是傻子。”宋美月气得直翻白眼，没好气的说道：“行吧，看电影就看电影。”当两人回到车里，宋美月环视了下四周，见没有什么人来往，然后便再也按耐不住内心的渴求，一把拽住江启的胳膊，用力的将他给拉到自己面前。下一秒，紧紧的抱住他的脖子，丰润朱红的小嘴快速吮住了小坏蛋的双唇。许久过后，两人唇齿分离。宋美月痴愣愣地看着眼前的男人，喃喃地说道：“老公，我爱你，都老夫老妻了，说什么爱不爱的？”江启笑嘻嘻地说道：“而且你也就现在爱我，等时间一长，爱就会变质的，从爱情变成亲情，再变成友情，最后搭伙凑合过日子吧。”胡说什么呢？领证第一天就跟我说这么不吉利的话。宋美月狠狠地将着江启的面颊，恼羞成怒地说道：“不管你怎么样，反正我会一直爱你，爱到进棺材板为止。”江启敏憨地笑了笑。认真的看着近在咫尺的程星浩，星浩星浩人，绝美的容娥搭配着精致的妆容，有种说不上来的韵味。以前觉得要爱就要爱的轰轰烈烈，惊天动地，所以会有很多口头的承诺。江启抓着宋美月的小手，温柔的说道：“后来发现，比山盟海誓更加浪漫的，应该是那些经历重重岁月，打破命运的转折，从相遇到相爱，一起慢慢变老。”我不能给你太多的答案，因为我自己都不知道最终的答案是什么。不过时间会给予你想要的答案，时间也会证明我为答案而努力的过程。江启停顿了下，深情的说道。至于需要多少时间，我想大概是一辈子吧。一时间，宋美月的心都融化了。尽管江启的这番话不是那么的直白，可话语中的字句却透露出一股浓浓的爱意。不得不说，小坏蛋这种撩人的方式，自己根本就抵挡不住的。那，那我就用一辈子去验证一下你的答案。宋美月痴痴的看着他，眉宇间尽显柔情，轻声的说道：“希望，希望最后的答案是我梦寐以求的答案。”江启并没有说话，而是直勾勾的看着他，迟一片许，小声的问道：“那晚上，晚上再说。”现在快点出发看电影去！电影入场了。江启和宋美月坐在犄角旮旯处，而来看这场电影的基本上都是情侣，彼此就像是沾有胶水，恨不得粘在一起。当然，刚刚领完结婚证的小两口也差不多啊。还记得咱们俩第一次看电影吗？江启笑嘻嘻的问道。那时候你也坐在我身边，但可不是现在这个样子。废话，当时我们才认识多久？而且你还在我的考察期里面，怎么可能那么亲密？宋美月风情万种的白了眼，将某人的胳膊抱得更加紧了，悠悠的说道。不过那时候，你给我的感觉挺好，不像现在这样白痴一个。哎，你这话有点伤心了。江启没好气的笑道。再说你就很好吗？当时我碰你一下，你都能脸红半天。就算是生气，也是自己跺跺脚完事了。再看看现在，只要我惹到你，就你动手打我。宋美月俏脸红了下，滋滋呜呜的说道。暖胃期间，我我怎么会打你？万一把你给打跑了？哦，暖胃期间不舍得打我，恋爱后就开始使劲揍我了。那结婚呢？我们现在已经领完结婚证了，从法律的角度来看，属于合法夫妻。你又该怎么办？江启问道。当然是，是。宋美月轻咬着自己的嘴唇，有些扭扭捏捏的样子。由于坐在最后一排最角落的位置，不需要顾及影厅里的其他观众。江启愣了下，坏坏的笑了起来。然而宋美月也没有太过分，试图让自己冷静下来。就在这时，电影开始播放了。两人很快便进入到剧情中，同时宋美月的身子紧紧挨着江启，脑袋靠在他的肩膀上。整整三个小时，当电影结束后，影厅里的观众们陆续离开了。江启从意犹未尽中回过神。转过头就看到靠在自己肩膀的俏阿姨，不知道什么时候居然睡着了。宝贝，宝贝，俏阿姨，醒醒！电影结束了，我们该吃饭去了。江启见影厅里快没什么人了，坏坏的抓了几下。宋美月从睡梦中苏醒，浑浑噩噩的看着人群散去的影厅，忽然浑身猛地哆嗦了下，诡异的绯红迅速占据两侧面颊，气急败坏的她一把揪住江启的手腕，恶狠狠地瞪着自己的小坏蛋，要死啊！大庭广众之下，能不能要点脸？宋美月气愤地说道：“叫你起床吗？”江启笑着说道：“走吧，走吧，已经快六点了。”宋美月翻了翻白眼，然后当着他的面，舒舒服服的伸了个懒腰。这时，江启急忙捂住他的大衣：“这么重要的地方，我可不能让别的男人瞧到。”江启一本正经的说道：“神经病！”宋美月没好气的骂了句，但心底却有一丝别样的情绪，轻轻的挽住他的胳膊，呢喃的说道：“突然发现，你的占有欲还挺强的。那当然了，我可不想让别的男人欣赏到你的性感和妩媚。”江启认真的说道。宋美月媚眼如丝的看着他。
，稚嫩的小手又慢慢的过去了，同时丰润的朱唇贴到他的耳边，悠悠的说道：“其实，俏阿姨也不想让别的女人享用到你的霸道，你身上所有的一切都只属于我。”顷刻间，一股暖昧与冲动的气息在彼此间慢慢发酵着。江启看着自己的副总裁俏阿姨，一股风情万种的成熟韵味扑面而来，同时散发着独有的性感芬芳，这是一种由内到外的味道，从心灵深处源源不断。看来今晚的俏阿姨有点难缠呀，不知道我能不能熬过去。第318章，支棱起来啊！一家主打粤菜的米其林三星级餐厅，江启正翻着这家餐厅的菜谱，而对面坐着是他的老婆宋美月，同时也是他的上司兼自己老妈的闺蜜。看着上面稀奇古怪的菜肴以及匪夷所思的价格，让江启不禁陷入迷茫。现在国家都这么富裕了吗？一道菜动不动就是上干上万的单价，究竟是国民太富裕了，还是资本家的心太黑了？怎么了？看你愁眉苦脸的样子。宋美月正在玩手机。抬起头就看到自己的小老公满脸惆怅的样子，不由好奇地询问道：“这家餐厅不符合你的胃口？你不是说想吃粤菜吗？没，就是上面的价格让我很吃惊。一道菜动不动就是上干上万的价格，我有点怀疑，咱们国家的地底下到处都是石油。”江启皱着眉头，认真地说道：“还是说资本家的心太黑了？”宋美月翻了翻白眼，淡然地说道：“我还以为怎么了呢？这个社会本来就这样的，一旦形成稳定的固化，相对的层级成立之后，就会出现非常严重的割裂感。”话音一落，宋美月看向这家餐厅里面的其他客人。一位位都是装扮精致的权贵人士，抿了抿嘴，继续说道：“再说有需求的地方就有供应，别看单价贵到离谱，但这些贵都贵在食材上面。”嗯，倒也是。现在这个社会，连空气都是金钱的味道。江启耸了耸肩，拿起手里的菜单，一边漫不经心的看着菜，一边感慨的说道：“有时候我在想，如果没有遇到你的话，或者说咱们俩没能走到一起，我应该会怎么样的活着？”宋美月愣了下，看着坐在对面的老公，张了张口，可到嘴边的话又给咽了回去，轻声的问道：“那你是怎么想的？”以前是怎么生活的，那么以后也是怎么生活呗。只是，只是，江启抬头看向面前的俏阿姨，笑嘻嘻的说道：“就是会有点疑惑，当然也许并不会遗憾，没有开始，哪来的遗憾？”宋美月努了努嘴，轻柔的说道：“其实，其实我以前幻想过自己的老公，我在想未来的老公究竟什么样子的，他会不会很爱我？后来就就慢慢没有了这个想法，只想孤独终老。”说到这，悄悄抬起自己的脚，高跟鞋的鞋尖踢了下他，满脸羞怒的说道：“结果万万没想到。”居然被你这个臭男人给拿下了，不仅拿走我的心，顺便把我的身子也给骗走了，想想就有点恼火。哎呀，好了好了，江启尴尬的笑了笑，语重心长的说道：“不过讲道理，那天晚上你比我激动多了，一边哭一边喊一边骂，关键你还骂的贼脏，连你亚玲姐都骂进去了。”刹那间，宋美月的脸都快红透了，气急败坏的踹了他两脚，恼怒的说道：“神经病啊，能不能别讲出来？”江启意味深长的看了眼他，继续看着这家的菜，骗许过后，大概就点了五道菜和一道甜品。粗略计算了下价格，竟然花掉三万多，其中还不包括服务费。明天你亲自下厨吗？宋美月好奇地问道。那当然了，呃，大概来四个人吧，加上我们总共六人。江启回答道。明天你稍微露点笑脸，别一直板着，怪吓人的。本来我那两个朋友就非常怕你，要是再黑着脸的话，这饭都吃不下了。宋美月皱了皱眉头，没好气地说道。我尽量吧，尽量不板着脸。当然你也别抱太大的希望，因为这就是我日常的表情。你丈母娘说，只要我不笑，我的表情就会非常恐怖。话音一落。宋美月接着问道：“我们父母见面的地点，你你想安排在哪里？要不还是咱们家里吧？你觉得怎么样？”江启沉思片许，轻声的说道：“家里的气氛更加温馨，到外面的话，总感觉有点刻板，有种非常强烈的割裂感。”“嗯，跟我想的差不多，那就在家里吃饭吧。”宋美月点点头。随后的时间，小两口聊着其他的事情，直至服务员端着菜上桌，江启拿起筷子夹了点鱼肉到嘴里，结果并没有让他感受到惊艳，只不过口感上面更加的饱满。至于味道如何，马马虎虎，感觉一般。明天我复刻一下，你试试我烧的黄鱼。江启认真的说道：“不说比这家餐厅好吃，起码也是不分伯仲。”对于自己老公的厨艺，宋美月相当的佩服。她并不觉得这是在吹牛，相反，她坚信江启烧出来的黄鱼比这家餐厅好吃。在她的心里，全世界最好吃的东西，那就是自己老公做的饭菜。我感觉自己能够爱上你这个混蛋，其中很大的一部分是因为你的厨艺。”宋美月说道：“你征服了我的胃，让我有点离不开你，是吗？确定不是贪恋我的英俊容貌和精壮身躯？”江启坏坏的笑道：“以及火箭的爆发和南孚电池的持续时间，你去死！”耶、yeah, ，静悄悄的。某五星级酒店的套房内，江启瘫痪在沙发上椅子上，整个人陷入到空前的疲惫中。两个小时前，他陪着宋美月在商场里瞎转悠，双腿都快走瘸了。结果那个娘们愣是一件商品都没有买，一件一件试着，一家一家换着。哎呦喂，不行了，感觉我已经废掉了。江启躺在沙发上不断哀嚎着，那歇斯底里的喊声听得令人毛骨悚然。宋美月脱掉身上的大衣。媚眼如丝的白了眼他，没好气的说道：“真没用，才陪我逛了两个小时，就开始哭爹喊娘。待会儿你怎么办？放心吧，我会支棱起来的。”江启睁开
，毕竟我是授人以柄过的。宋美月差点原地裂开了，一时间又羞又气又无奈，有时候真的很想弄死他，直接挖个坑埋掉算了，但又有点舍不得。然而就是因为自己一次次的心软，才导致现在他有点肆无忌惮了。行行行，你不是很厉害吗？那那今晚就决出胜负吧，我看你以后还怎么嚣张。去，快点去洗澡。宋美月提起玉腿，轻轻的踢了他的屁股，没好气的说道：“洗完澡等我。”啊。不一起洗吗？江启疑惑的看着他，宋美月略有深意的看着他，轻柔的说道：“怕你后面喊累。”你这话说的，江启有点不服气，但又有点畏惧他的实力，缩了缩自己的脖子，倔强地道：“算了，原谅你了。”说完，站起自己的身子，一溜小跑就进了浴室。片许的时间，就听到哗啦啦的流水声，让房间里的宋美月有点心神不宁。然而不到一刻钟，江启穿着大裤衩子，太摇太摆的从浴室里走出来，看着他那得意洋洋的模样，宋美月有点气得面目狰狞。但又有点震惊，怎么那么快、啊？这洗澡的速度未免太惊人了吧？他有没有洗干净啊？嘿嘿，你老公我快不快？江启间隙的问道。白痴！宋美月白了眼他，然后头也不回的朝着浴室走去。看着俏阿姨的背影消失在视野里，江启扑通一声扑向大床，一边哼着轻快的小调，一边翘着自己的二郎腿，等待着俏阿姨出来。不知过多久，宋美月穿着一件睡袍从浴室里走了出来，可能是自身的原因，睡袍根本就合不拢。江启憨憨的笑了，笑得很灿烂，很贱了。成熟、性感又妩媚的俏阿姨脸红了，这笑容她简直太熟悉了。来到床沿边，屁股刚刚坐稳，结果就被她给一把拽了过去。江启双手撑着床，居高临下的看着她，看着刚刚贵妇出浴的俏阿姨，秀发甚至都没有吹干，还有点湿漉漉的。宋美月的心扑通扑通跳着，默默的侧转过脑袋，羞涩的半红已经占据她两侧的面颊，别提多么的妖娆动人。江启轻轻的凑了上去，吧唧一下吮住双唇。此时的俏阿姨一手抱着她的脑袋，一手揪住被子，用力的给拽了过去。随后哗啦一下给盖住了，被窝里，江启探出脑袋，呼吸着新鲜空气，眉宇间充满着疲惫之色。怎么了？你不是号称无所畏惧吗？宋美月含情脉脉的看着他，看着气喘吁吁的小老公，抿了抿自己的小嘴，轻声笑道：“之前不是很勇吗？说什么我会支棱起来的。”就这，宋美月俏媚的表情中略显些许的轻蔑，双眸直勾勾的盯着他。我靠，这小娘子也太嚣张了吧！三言两语，江启内心深处那一撮不服输的火焰，成功的被宋美月给燎忘了。不能输。这要是输了，以后的日子就难熬了，必须要支棱起来啊！第三百十九章，支棱不起来，气死我了，气死我了！你就不能好好教我滑雪吗？一定要用这样的方式！你你，宋美月经过无数次的失败后，已经彻底放弃滑雪的打算。此时的她站在雪里，怒目圆睁的看着身边的江启，想要撸起袖子揍他一顿，但奈何条件不允许他这么做。好了好了，最后一次好不好？刚刚你已经滑了很长一段距离，我们最后尝试一下好不好？江启温柔的说道：“别气了。”你想想，第一次摔倒的时候和刚刚摔倒的时候，是不是觉得两者之间的差别还蛮大的？宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓地道：“有什么区别吗？不都是吧唧一下摔在雪地里？别给我洗脑，我不听你那套。”话音一落，蔫坏的江启又轻轻地将他推了出去。在宋美月满脸惊恐之下，努力控制着平衡，同时耳边回响起某人的喊声：“半蹲，半蹲，控制好平衡。”在江启的提醒下，宋美月似乎找到了窍门，半蹲着身子，慢慢悠悠地滑了下去。此时此刻。宋美月终于体验到滑雪的乐趣，冷艳俏媚的脸庞露出一抹浅显的笑容，但眉宇又蕴含着一丝丝的紧张，生怕自己会再次跌倒。结果就在这时，不远处站着一个小女孩，顿时让宋美月有点惊慌失措。小朋友，快点让开，姐姐要撞上你了！宋美月大声的喊着，但那小女孩似乎没有听到。完了完了，这一下要和她撞上了！就当千钧一发之际，踩着滑雪单板的江启已经来到她的身边，吧唧一下就把她给推倒了。哎呀！宋美月在雪地里滚了两圈，从雪地里爬起来的她。怒火冲天的寻找着江启的身影，发现这个小坏蛋正在安抚那个小女孩，一时间心里所积压的怒气通通消失不见了。没事吧？刚刚好险，差点就撞上了。江启来到宋美月的身边，轻轻的拍打着她身上的积雪，温柔的说道：“哼，狗东西，居然第一时间想着不是救我，而是把我给推倒。”宋美月撅着自己的丰润朱红的小嘴，气鼓鼓的说道：“我记住你了，以后等着瞧吧。哪天你出事情了，我我也袖手旁观。”好了好了，江启笑了笑，轻声的说道。要是真撞上那个小女孩，后果不堪设想。这已经是最好的结果了。你还想继续滑雪吗？不了，摔都摔死了，再继续滑下去，我怕自己骨头散架。宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“也行，那就回去吧，回去吃顿晚饭，然后泡个温泉，洗洗睡觉。”江启回答道：“没有其他的活动吗？”就就这样结束了。宋美月紧锁着眉头，怔怔的看着眼前的男人。这个我，江启滋滋呜呜的回答着，却说不出个所以然来。瞅着他眼神不停的闪躲，又有点惊慌失措的模样。宋美月嘴角扬起一抹浅浅的弧线，笑着说道：“走吧，我们回去了。”交还滑雪设备后，两人坐着观光车回去了。一路上，宋美月紧紧的贴
，身边的小坏蛋要跟自己求婚了，想想都有点激动。小老公，嗯，怎么了？没什么。宋美月抱紧他的破腰，身子忍不住扭动了几下，嗅着他身上那股淡淡的烟草味，喃喃的说道：“能够成为你的女人，我还蛮幸运的。以前一直在想自己究竟会和谁结婚，结果万万没有想到，最后居然爱上了闺蜜的儿子。”说到这，抿了抿自己的小嘴，继续说道：“你呢？你有没有想到自己会爱上了老妈的闺蜜？没有，这正常人谁能想到？”江启笑着说道。宋美月轻咬着朱唇，没有继续说话，静静地躺在自己男人的怀里，享受着短暂又幸福的时刻。距离酒店还有两三百米的路程，江启和宋美月下车了。两人漫步在回去的路上，成熟性感又妩媚的俏阿姨死死地挽着他的胳膊，身子几乎和他粘在一起。不知不知，两人来到一处观景台，从这里能够一眼揽尽所有的森林白雪。宋美月松开自己男人的胳膊，快步走到栏杆前，站在那里张开双臂，感受着大自然的美好时刻。江启，你个王八蛋！宋美月奋力地对那片森林白雪喊道：“这一声嘶喊包含着很多的情绪，期待、焦急、愤怒、无奈、依恋。宝贝大老婆，看这里。”忽然，耳边响起他的呼唤。宋美月转过头看向他，结果一颗雪球迎面来，正中自己的脑门。哈哈，大傻子！江启无情地嘲笑着，脸上写满了贱浪。“你，你特么大！”宋美月气炸了，甚至爆了粗口，二话不说弯下腰，从地上拾起一把雪，摁出雪球的形状，朝着他丢了过去。哎，没打到。江启靠着灵活的身法躲过了宋美月的偷袭，宋美月更加恼火了，看着他那贱兮兮的模样，恨不得上去把他生吞活剥不可，怒斥道：“你你不讲武德，来骗，来偷袭！我我三十一岁的俏阿姨，你这样好不好？那你来打我呀！”江启一脸坏笑地道：“来啊，我我我特么的打不死你！”宋美月气得天灵盖都快打开了，怒不可遏的跑向他，而江启也不是坐以待毙的人，见凶猛的母老虎追上来了，撒腿就开始跑：“你给我站住！站住！我傻呀！”站住！不是被你揍了吗？啊，江启，我我，哎呦！宋美月吧唧一下，摔倒在雪地里，浑身上下都沾满积雪，抬起头，楚楚可怜的看向不远处的他，双眸中已经聚起了泪花，柔弱的说道：“小坏蛋，我胳膊好疼。”见出事情了，江启立马收起自己的玩闹，慌不择路的来到他的身边，满脸紧张的问道：“哪里？哪里？是不是磕伤了？我现在就带你去酒店的医务室。”就在这时。他在雪地里的宋美月露出一丝狡诈的神色，成熟的俏阿姨捏着一颗雪球，突然向江启的脸庞发起袭击。面对这猝不及防的一幕，他大意了，没有闪。哼，大笨蛋！宋美月从雪地里站起身子，看着被自己偷袭的小坏蛋，那狼狈不堪的模样，露出一丝得意的微笑，然后扭着翘挺润圆的屁股，慢慢悠悠地走向酒店。看着他离去的背影，江启无奈地笑了笑。这胸那么大，怎么心胸那么窄？两人吃过晚饭后，宋美月挽着江启的胳膊。回到自己的房间，身心疲惫的两人吧唧一下躺到床上。成熟的俏阿姨趴在江启的身上，主动的脱去他身上的那件外套，然后直接给丢在地上。稚嫩的小手探进羊毛衫里面，摸着他那精壮又结实的胸膛。差不多了吧？他是不是应该向我求婚了？宋美月一边感受着自己男人健硕的胸膛，一边静静的等待着他接下来的节目。然而随着时间慢慢消逝，宋美月期待的情绪被一点点地磨平。虽然仅仅只过去几分钟而已，可对俏阿姨来言，仿佛过去几个世纪。怎么回事？他为什么还不行动？难道他临时反悔了？不会吧！宋美月紧锁着眉头，心里略显一丝焦灼。虽然很不想承认，可从表白这件事情来分析，他其实并不是个主动的人，很有可能他已经退缩了。我去拉个屎！江启溜进了卫生间，看着他离开时的背影，宋美月从床上坐起身子，情绪有些烦躁，简单思索，又冷静分析了下局势，最终决定：既然他不主动求婚，那就自己主动出击，逼着他跟我求婚。反正也不是第一次主动了，再主动一次也不会怎么样。宋美月离开双人床，走到阳台前拉开窗帘。结果下一秒，他被眼前的一幕惊呆了。怎么？怎么阳台上堆着一个大雪人？小坏蛋！小坏蛋！我们房间的阳台怎么出现了雪人？宋美月一边大声喊着，一边拉开移门，来到凭空出现的大雪人面前，双眸死死盯着这个怪异的雪人，身子和普通的雪人无异，只不过长了两条胳膊，并呈现托举的动作，手里还捧着一颗雪球。江启从卫生间里走了出来，来到房间的阳台上，来到宋美月的身边。小坏蛋！这这是不是我们房间里进贼了？你快去检查一下，有没有少东西。宋美月第一时间想到进贼了，而且这个贼的胆子很大，居然还堆了个雪人。面对宋美月的担忧，江启并没有理会，他伸出手拿到雪人手里捧着的那一颗雪球，轻轻的捏碎了，瞬间从雪球里面出现一个小盒子。此时的宋美月傻愣愣的站着原地，看着江启打开了这个小盒子，然后从里面拿出一枚钻戒，顿时心跳开始急速起来，呼吸也有点不顺畅。求婚了，他终于求婚了。第320章，吓到瑟瑟发抖。老板，给我来五只甲鱼，身强体壮的那种。江启站在一家水产店铺前，冲着面前的中年男人说道：“你给我挑几只厉害点的，最好是吃完后身体马上就能热起来的甲鱼，钱不是问题，只要货够给力，我愿意支付双倍的钱。”
。卖水产的中年男人愣了下，满脸惊愕的看着眼前的年轻小伙子，小心翼翼的说道：“小伙子，你是一次性要吃五只甲鱼，还是分批次吃的？这甲鱼可不能吃多了，吃多了人会受不了的。受不了？开什么玩笑？就靠他续命了。老板，你多虑了。我家里要摆几桌席，所以才买五只。”江启笑呵呵的说道：“正常人谁吃那么多的甲鱼啊？又不是去打母老虎。总之，你给我拿五只强壮的吧，要活蹦乱爬的那种。”可别拿病恹恹的，到时候我要去市场监督管理局投诉你。小伙子放心，我这甲鱼都是饲养基地职工，而且全是冷水房野生环境饲养的。你看，你看强不强壮？老板拿起一只活蹦乱跳的甲鱼，在江启的面前显摆了下，笑呵呵地道：“没问题吧？啊，可以，那就来个五只吧，随便帮我全部杀了，装到一个袋子里。”江启抵了抵嘴，急忙说道：“甲鱼血帮我留着。”听到小伙子要留甲鱼血，水产店的老板笑眯眯地看着他，意味深长地说道：“小伙子。”看来你晚上准备要去干仗呀！我跟你讲，甲鱼血劲道很足的，你可要悠着点。江启张了张口，到嘴边的徘徊很久，又硬生生憋了回去。虽然甲鱼血的劲道很足，可这又能怎么样呢？我家的俏阿姨劲道更加足，又是练柔道，又是练拳击，还训练过马拉松长跑。别说甲鱼血，贺龙血都无法拿捏他。好了好了，你就赶紧挑个五只出来。江启愁眉苦脸的说道：“我还要去买其他东西。”水产店的老板瞧出了江启脸上的惆怅，还别说，眼前的这个年轻小伙子看起来有点虚，沉默片许说道。小伙子，补身子可不单单只有甲鱼，你不妨去试试海参，连国足都在吃海参。海参怎么烧啊？葱烧海参？可我不吃葱。江启无奈的说道。海参的做法多了去，除了葱烧海参外，还有海参炖蛋、小米海参粥、海参捞饭、海参炖鸡。我推荐海参煲鸡。水产店老板语重心长的说道。买一只两年半的大公鸡，然后跟海参一起炖了。哎呦，很厉害的。江启有点蠢蠢欲动了，急忙问道：“你家有没有上等海参？就是最极品的档次，价格不是问题。”就怕你没货，有有有，正好我这里有极品聊餐。至于价格，小伙子，你应该也是体面人，自然懂的。水产店老板笑道：“放心吧，绝对不坑你。不信你可以去网上查查，和网上买的价格相差无几。”江启也懒得查了，直接让水产店老板安排上。过了许久，付完钱，便拎着杀好的五只甲鱼和一盒极品聊餐，慢慢悠悠的离开了。随后，江启又买了不少菜，比如山药、韭菜、猪腰、羊肉等等。而这些菜都有个相同的本质。那就是补肾壮腰，毕竟昨晚的耻辱性大败，让一向随性的江启直呼脸都不要了。与此同时，宋美月正躺在家里的沙发上，一边翻看着手上的两本结婚证，一边和自己的老妈聊着天。看到微信上面女儿给你发的照片吗？宋美月介声的说道：“怎么样，你女儿跟你女婿上不上镜？很不错，尤其是小江结婚证上面的样子，简直太有男人味了，比你爸当年要强多了。”于小芳笑着说道：“月月呀、啊，虽然还没有办婚礼摆酒宴，但从法律的角度上来言，你已经算是结婚了，是有老公的女人了。”以后可不能继续任性，要以家庭为主，知道了吗？宋美月顿时无语了，上来就是一番说教，撇了撇嘴，没好气地道：“妈，能不能别上来就是对我一通说教？我都已经三十一了，又不是二十一岁的姑娘，这些道理会不懂吗？你也好意思提？小江已经跟我告过状了，说你昨天晚上欺负他，现在他身上还贴着膏药呢。”于小芳恼怒地说道：“死丫头片子下手不会轻点吗？有必要往死里折腾？他可是你的老公，又不是什么玩具，坏掉直接能换个新的。”宋美月撅着小嘴，滋滋呜呜地说道。妈，你有没有想过，可能不是女儿的问题，是是你女婿的问题呢？你是不知道他有多懒。最近这段时间，他没去上班，然后整天躺在沙发上，可想而知身体素质多么差了。那是你的问题。小江是你的老公，你自己要监督起来，让他每天运动一下。于小芳认真的说道。至于怎么才能让小江动起来，那就凭你自己的本事了。我已经想好了办法，明天就让他去跑步。宋美月轻声地道，每天晚上跑个半小时，先把耐力给我提上去。之后，母女俩又闲谈了会儿，聊着关于婚礼的事情。结果聊着聊着。话题就扯到了孩子的身上。月月，这结婚证都领好了，差不多可以要孩子了吧？于小芳小心翼翼地说道：“现在社会挺开放的，即便是生完孩子，在办婚礼和酒宴都可以。”宋美月轻抱着小嘴，摸了摸自己的肚子，小声地道：“随遇而安吧。总之，我现在没有避孕。”好好好。于小芳满意的笑了笑，挂断老妈的电话。宋美月又逐个给身边的亲朋发了微信照片，其实也就那么几个人：姑姑、顾飞、表妹。至于江亚玲，宋美月先给她发了张照片，随后电话就打了过去：“亚玲姐。”看到我和你儿子的结婚证了吗？宋美月轻声的问道。刚刚看到了，美月啊，这照片上面的你可太漂亮了。江亚玲笑盈盈地道：“嫁给小启，真是委屈你了。”面对江亚玲时，宋美月始终抱着一丝愧疚的心理，即便已经跟他坦白了一切，但还是无法改变事实，偷偷把闺蜜儿子给拐走的事实。不仅把他拐走了，还跟他领了结婚证，甚至还准备给他生孩子。没有没有，我我很爱他的。宋美月俏柔地道，一点都不觉得委屈。江亚玲对此也没说什么。之后便打听了关于孩子的事情，而宋美月的回答和先前一样，隐瞒了部分的事实，又坦白了部分的情况。她并没有说自己可能
，以后跟小启折腾时，记得垫一只枕头。”江亚玲意味深长地说道：“这样更容易怀上。”菲菲就是用了我告诉的办法，没两天肚子里就有了。宋美月幻想了下那个场景，顿时面红耳赤，盛怒道：“姐，能不能正经点？怎么跟你儿子一样？我儿子那肯定不如他。”江那玲在心里暗暗道：“临近傍晚。”一辆保时捷的帕拉梅拉里，谢不成正驾驶着自己的车，朝着导航的目的地驶去。副驾驶位上则是他的未亡人女朋友，而后排坐着吴峰夫妻俩。车内的气氛有点压抑和寂静。买这点东西会不会太少了？吴峥的老婆小心翼翼地询问道。差不多了，只是一份心意。再说，咱们也买不出什么东西了。吴峥苦涩地说道。就小江和宋副总裁的身份，该有的都已经有了，就算是没有的，那也是我们买不起的。吴峥的老婆点点头，不禁感慨道：“小江真是深藏不露啊。”怪不得一直拒绝我给他安排的相亲对象，原来他早就跟自己的领导好上了。不过他也太低调了，每天开着一辆两三万的小车。这时，谢不成的未亡人女友好奇地问道：“那位宋副总裁是不是特别可怕？我发现你们俩都有点紧张。”吴峥、谢不成，宋副总裁不是可怕，而是一种不寒而栗的感觉。”谢不成说道：“宋副总裁在公司里，所有人都对他很恐惧，甚至站在他的边上，能感受到周围的空气都凝固了。待会儿你见到他就会知道的。那”那那江启。他就不害怕吗？谢不成的女朋友满脸疑惑，所以我才敬佩他。谢不成一脸崇拜地说道：“江启简直太牛逼了，他居然把宋副总裁给拿下了，这需要多大的勇气才能完成此等壮举？”不知不觉中，来到某小区门口，登记了下信息后，很快就到某栋别墅前。四人下车，谢不成了下门铃，片刻，门从里面打开了，而开门的正是宋美月。来了，都进来吧。宋美月努力想挤出笑容，结果她失败了，面无表情地说道。一时间，门口的四人被吓得瑟瑟发抖。这简直恐怖如斯！第321章，手握菜刀，宋美月。当谢不成和吴峰见到宋美月后，吓得浑身汗毛竖立。尽管此刻并不是在公司，但私底下的宋美月，宋副总裁依旧非常的恐怖。那种扑面而来的压迫感，让人有点窒息。相比于两个大男人的害怕，俩女人更是瑟瑟发抖。一开始，俩女人并不怎么相信自己男人的话，觉得这纯粹就是在忽悠人。然而，当亲眼见识到传说中的宋副总裁后，这才意识到，原来自己的男人没有夸大其词。天哪，这怎么那么恐怖？江启的老婆。真是他，那他每天不会做噩梦吗？一时间，站在门口的五人面面相觑。只不过宋美月站在门里，而四位客人站在门外，焦灼的气氛在五人之间慢慢发酵着。此时的宋美月内心极度崩溃，她的本意并非如此，一开始只想以江启老婆的身份去接待客人，结果不知道怎么回事，又莫名其妙成为宋副总裁。你们，你们不进来吗？宋美月犹豫了下，轻声的问了下。话音一落，门口的四人终于回过神，彼此的脸上写满惶恐与不安。这时的吴峥硬着头皮，顶着巨大的压力，恭恭敬敬地说道：“宋副总你好，冒昧的打扰了，您丈夫应该应该在家吧？不用这么的拘束，这里并不是在公司，喊我名字就好了。”宋美月轻描淡写的说道：“他正在做饭，你们先进来坐坐吧。”喊您名字，我们怎么可能敢啊？并不是所有人都拥有江启的勇气和胆识。面对宋美月的这番话，四人并没有多说什么，明显这只是客套话。但凡稍微有点智商的，都不会直呼宋副总裁的名字，毕竟这里面的机会太多了，稍微不留神，容易留下非常坏的印象。当四人走进屋子里，恰好这时，江启穿着围裙从厨房里走了出来，手里还攥着一把芹菜。见到谢不成和吴峥以及他们各自的女人，笑盈盈地说道：“都来了，你们先坐一会儿吧，再过半个小时就能吃饭了。”老婆先给客人倒上茶。听到小坏蛋在外人面前称呼自己为老婆，宋美月顿时有点害臊，同时又有一种歇斯底里的幸福和喜悦。趁四位客人不留神，风情万种的朝着江启白了眼，轻接着自己的小嘴，默默的应了声。与此同时，前来拜访的四位客人看着眼前厨男形象的江启。并没有感到意外，非常符合预期的设想。如果此刻宋副总裁在烧菜，那才叫真正的意外。吴峥和谢不成对视了眼，彼此看到对方眼神中想要说的话。看来真正的一家之主是宋副总裁无疑了。四人恭恭敬敬地坐在沙发上，连大气都不敢喘一下。但两个女人在惶恐不安中，还抽出一丝的理智，悄悄打量着这套别墅的装饰，越看心里越是震惊。原来这就是有钱人的生活。你们先喝茶。宋美月拿着电水壶，分别倒上一杯热水，紧接着坐在一张小沙发上，打算以女主人的身份。陪四位客人聊聊天，然而他的这个举动让四位客人感觉到如芒刺背，如坐针毡，太严肃了，太压抑了，太绝望了，感觉自己身处于法庭中，其身份正是被告。更要命的是，已经在宣判了，而宣判的结果是死。这段时间，你们俩应该很辛苦吧？宋美月捧着自己的茶杯，面无表情的看向坐在大沙发上的吴峥和谢不成，说道：“我老公跟我讲了，而我也看在眼里，不会让你们的辛苦白白付出。关于你们俩的年薪，我想用底薪加年底分红的形式，不知道可以吗？”随后。宋美月爆出一零两人都无法拒绝的数字，吴峰和谢不成都震惊了。这个数字有点超频想象，当然，两人也知道能够拥有这样的数字，并不是因为自身的能力，而是出于某人的关系。宋副总，这会不会太多了？吴峰小心翼翼地说道：“我知道您是看
我老公只是部分的原因，不是主要的原因。”宋美月认真的说道：“你们完成的几款 App， 他给我看了，也跟我讲了相关的思路，我觉得非常的好。你们完全有这个实力拿到我刚刚报的数字。”听到宋美月的这番话，吴峥和谢不成别提多么的激动了。这种被人认可的感觉，尤其是被宋副总裁给认可，差不多可以吹一年。关于年薪的问题，很快就谈拢了。随后，宋美月接连抛出几个其他的问题，基本上都是与吴峥和谢不成的职责有关，有那么一丝丝考察的味道。面对宋美月提出的问题，吴峥和谢不成认真的回答着，不敢有一丁点的松懈。而两人各自的另一半脸上写满焦虑和紧张，因为面前这个女人的气场太强了，那种无形的压迫力令人喘不过气。嗯，挺好的。不过，我认为宋美月刚刚张开嘴，突然发现两位女客人的表情有点不同寻常，一时间脸上有点燥热，心里尴尬的要死。完了。本来是以女主人的身份陪客人聊聊天的，结果一不小心就变成工作交流会议。你们，你们先坐一会儿，我让江启去切点水果来。话音一落，宋美月溜走了，带着尴尬和无奈的情。见恐怖的女魔头走了，吴峥顿时松口气，心有余悸的说道：“刚刚压力好大。”“是啊，感觉被判刑一样。”谢不成满脸的心惊肉跳，感慨地道：“看似平平无奇的问题，其实里面暗藏玄机。宋副总真的太可怕了。江启是怎么把宋副总给聊到手的？”这这，这时吴峥的老婆开口道。我突然理解你们俩为什么那么的恐惧。其实我我也被吓得够呛，尤其是江启老婆提出那些问题时，他的表情有点生人勿近，真的太恐怖了。对对对，我都不敢与他直视。谢不成的未亡人女朋友急忙说道，眼神好吓人。虽然四人的交谈中透露出对宋美月心惊胆战的想法，但同时也对江启的勇气和胆识更加敬佩了。如此危险的女人，江启到底是怎么拿下的？尤其两人感情还挺好，一直老公老婆叫着，称呼中全是情感，没有做作。怎么了？垂头丧气的样子。江启正在顿海生机，结果这个时候，成熟性感又娇媚的副总裁阿姨进来了，拉耸着自己的脑袋，脸上写满无奈。我我好像又搞砸了。宋美月撅着自己的小嘴，苦涩的说道：“明明想着以你老婆的身份，好好和客人相处的，结果结果我一不小心就把家里当成公司，开始盘问你的两个朋友。”江启不由得愣了下，扑哆就笑了出来。他早就猜到这样的情况，并没有感到意外。虽然俏阿姨在自己面前很奔放大胆，可在外人的面前，她还是非常的严肃，甚至有点冷漠。算了。温柔贤惠不适合我，还是还是做回我自己吧。宋美月站在江启的身边，嘟着气鼓鼓的说道：“喂，有自己丰润的朱红，没有让你感到丢人。没有，你在公司里的名声本来就不行，这都是在意料之中的。”江启笑着说道：“好了好了，别勉强自己。”宋美月翻了翻白眼，没好气的说道：“赶紧帮我洗点水果，待会儿我要端出去。”江启立马帮俏阿姨洗好水果，顺便摆成盘交给了宋美月。宋美月端着果盘离开厨房，漫步走到客厅的茶几处，放下手里的果盘后。混了巨嘴，最终还是没有勇气改变自己，冷淡的说道：“你们吃水果。”面对宋美月端上来的果盘，四人自然是你一块我一块。没一会儿，半盘的苹果和橙子被吃完了。宋副总家的水果太好吃了，我从来都没有吃过那么好吃的水果。谢不成开启拍马屁模式，花式夸赞着宋美月家里的水果。宋美月坐在那里，面无表情的瞥了眼谢不成，轻描淡写的说道：“这不是你们带过来的吗？”“啊，哦，是这样吗？”谢不成尴尬到想要自杀，好不容易拍个马屁，结果不小心拍到马蹄上。而身边的魏王人女朋友都看不下去了，自己的男人怎么那么傻？此时的氛围有点沉默，五个人彼此间都没有说话。就在这时，江启从厨房里走了出来，看着客厅沙发处的这场景，有点哭笑不。老婆，你去厨房帮我切下西红柿，我跟朋友们聊几句。江启笑着说道。哦，宋美月点了点头，站起身子前往厨房。这时，客厅就剩下江启和他们四人。江启看了眼几人那担惊受怕的表情，无奈的笑笑，语重心长的说道：“放心吧，我老婆不吃人，我想回家了，这里太压抑了。”谢不成苦哈哈的哀求道：“江启，干脆放我们回去吧，菜都烧到差不多了，你们就要走。”江启坏坏的笑了笑，转头冲厨房喊道：“老婆，有人想回家了，我们该怎么办？”说完，宋美月拎着一把菜刀，冷不丁的出现在厨房门口，面无表情的问道：“谁想回去？”看着手握菜刀的宋美月，在场的四位客人的头皮都麻了。第三百二十二章，老婆听我解释，三分之二，输妈了。谢不成看着江启的老婆手握菜刀的缩样，吓到后背都发凉，额头不禁冒出冷汗，忍不住缩了缩脖子。小心翼翼地说道：“宋副总，我们都是开玩笑的。您和您丈夫辛辛苦苦为我们做饭，怎么可能现在就回去？”宋美月面无表情地点点头，冷冰冰地说道：“马上就好了，你们稍微再再等等。”话音一落，冲着江启喊道：“老公，你过来一下。”江启告别自己的朋友，慢慢悠悠地走进厨房。而与此同时，客厅的四人顿时松了口气。刚刚那手握菜刀的形象实在太具有震撼力了，感觉宋副总裁切完西红柿就要去杀人。我西红柿切完了，后面该怎么办？宋美月皱着自己的眉头，好奇地询问道。你是准备做番茄炒蛋吗？差不多吧，剩下的交给我。你去陪客人们聊聊天，毕竟你可是女主人。”江启笑呵呵的说道。宋美月撇了撇嘴，气鼓鼓的说道：“不要，我还是待在这里吧。感觉我坐在客厅里，他们
，江启倒也没有说什么，就随他自己了。关键让俏阿姨待在客厅里，的确会影响到原本欢快的气氛。没办法，在公司里的名声太差了，又整天板着臭脸。虽然板着脸是他的日常表情，但他不笑时的样子的确恐怖如斯。我发现咱们的孩子一定会很乖巧懂事。江启磕了四个鸡蛋，一边疯狂地打蛋，一边转过头冲站在身边的宋美月说道：“只要孩子调皮捣蛋。”你一个眼神肯定吓得瑟瑟发抖。宋美月翻了翻白眼，没好气的说道：“要是调皮捣蛋的话，当然需要狠狠的教育一下。如果乖巧懂事，我我怎么可能白脸色？你老婆，我又不是后妈。”说完，宋美月朝着厨房门口张望了下，接着默默的从江启的身后抱住他，感受着自己男人精壮的后背，稚嫩的小手在他的胸膛不停摸索着，轻柔的说道：“伤刀的作用强不强？腰有没有好受点？你问这干什么？”江启的警觉性很强，从宋美月的询问中嗅到了丝危险，谨慎的问道。你你晚上要不算了吧？虽然老公还是能够支棱起来，可危险系数太大，整不好容易进医院。我只是关心你一下，又没有什么其他的想法。宋美月气得直咬牙，恼羞成怒的说道：“总是把我当做深闺怨妇。虽然我我的确单身31年，期间也没有谈过男朋友，但但反正我不准你有这样的想法。”是是是，我家的俏阿姨最。江启一时间找到赞美的词汇，努力憋了半天，尴尬的说道：“反正就是最好了。”死鬼，实在没地方夸了，夸我漂亮也没事。竟然想用一个最好忽悠过去，宋美月气到天灵盖都快炸了。不过也懒得埋怨什么，甚至觉得还挺有趣的，下意识抱紧他的腰，喃喃自语道：“小老公，你真觉得我没有给你丢人吗？怎么还在纠结这件事？我还以为过去了呢。这有什么好丢人的？你就做你自己好了，不需要为别人考虑，别人的感受怎么样，跟你又没什么关系。”江启笑着说道：“这不应该是资本家最基本的操作吗？我可以不在乎别人的感受，但你是我的老公，我当然要在乎你的感受。”宋美月认认真的说道：“总之我慢慢改吧，要是改不讨来的话，那就……”那就再说改，那我宁愿相信国足勇夺世界杯冠军，感觉国足得到世界杯冠军的概率是大一些。海参鸡汤来喽！江启端着一大锅鸡汤从厨房里走出来，稳稳的搁在餐桌的正中间，看着聚精会神的四人，无奈的说道：“我说你们都别蹦着自己的神经，我老婆又不会吃人的。”这时四人尴尬的笑了笑，也没有多说什么，依旧端端正正的坐在那里。对于这样的情况，江启内心也挺惆怅的。初衷是想着哥几个聚聚，吃吃饭，聊聊天，开心一下。奈何自己的巧阿姨在别人眼里实在太恐怖了，她的美貌跟她的名声完全成反比。来来来，这是我新学的一道菜，昨天在米其林三星餐厅里面偷学过来的，外面卖九千八，我自己做才两百不到。江启指了指那条大黄鱼，笑着说道：“当然，人家是野生的，这不是养殖的。”几人拿起筷子，纷纷夹了点鱼肉送到嘴里，瞬间都被江启的厨艺给征服了，同时冒出新的想法。看来江启之所以能够换到宋副总裁，很大原因是他征服了宋副总裁的胃。哎呦，简直大好吃了，真的真的。这是我吃过最好吃的黄鱼，谢不成感慨的说道，味道绝了。其他几人也是夸赞了番。而面对这些至美之词，江启只是微微一笑应付过去。随后的时间里，大家伙吃着饭菜，聊着一些家长里短的事情。虽然气氛有点压抑，但比在客厅里的情况好多了。毕竟江启一直在寻找着话题。小谢，现在你也算是功成名就了，是不是该考虑结婚了？江启吃着甲鱼腿，随口说。说起这件事，谢不成的未亡人女朋友有点失落。如今自己的男人算是成功了，按照之前的约定，下一步的确该结婚了。可毕竟自己离过婚，还带着女儿，这样的情况肯定会被男朋友家里人给嫌弃的，甚至会极力反对。我谢不成一时间不知道该怎么回答，到嘴边的话徘徊很久，又给硬生生的憋了回去。江启知道谢不成内心的担忧，提起筷子又夹了一个王八腿放进自己碗里，随口问道：“你女朋友做什么的？在某个公司当财务。”谢不成的未亡人女友回答道。江启点了点头，转头冲宋美月问道：“老婆，我记得顾延东这帮人倒台后，财务部的副主管位置是不是一直空的？”宋美月秒懂小坏蛋的意思，抬头看向那位文静的女人，淡然的说道：“如果可以的话，到我地方来上班吧。我这里有个财务部的副主管位置，一直没人，以后也算是我的直属人员，有什么事情可以给你站队。”那位文静的魏王人愣了下，他听懂了宋美月的意思。其实财务部副主管位置是虚的，真正有用的是后面。成为宋美月的直系成员，有她为自己撑腰，很大程度上会迫使男友家里人改变想法。小谢，过年就带你女朋友回家吧，至于孩子，暂时先缓缓，等过了这关再说。”江启笑盈盈的说道。叔叔阿姨应该不会有什么意见。嗯，谢不成兴奋地点点头。有宋国平的女婿和女儿撑腰，基本上没什么大的问题。自己的老爸老妈肯定会迫于压力，无奈同意这门婚事。当然，最后爸妈肯定会真心接受他们的儿媳妇。吴哥，关于我给彤彤的那笔钱，你就别去愁了。江启笑着说道。不瞒你说，其实这笔钱是我老婆出的，当然也不是免费给你，以后从你工资里面扣。当吴峰知道宋美月是江启的老婆后，便清楚当初那笔钱就是宋副总裁给的。吴峥抿了下嘴，拿起自己的杯子。认真的说道：“江启，宋副总，谢谢你们的这笔救命钱。今天我以饮料代酒，感谢你们的帮忙。”话音一落，咕嘟咕嘟就干了杯果粒橙。宋美月把
静静地坐在江启的身边，胳膊肘暗暗地捅了下他。你捅星浩，星浩，星浩什么？想说就说呗，这里都是自己人。关键吴峥和谢不成又是董事会的成员。江启笑嘻嘻地道。宋美月尴尬到爆脚，强撑着自己的情绪，心平气和地道：“以后都好好工作。”结束了？不是，怎么跟领导讲话一样？江启哭笑不得地看着他。宋美月气到浑身都快裂开了，狠狠地踩着他的脚背，一只小手慢慢摸索到腰间软肉，用力地掐着他。然而在江启的掺和下，在场的四人忽然发现。其实看似冷漠无情又生人勿近的宋美月，并不是向他表明面上那么的恐怖。宋副总裁也很自己很善良的一面，只不过他的善良面藏太深了。吃过晚饭，四人先是坐了会儿，等江启收拾后，便提出了告辞。江启也没有挽留，夫妻俩送着客人到门，直至看着他们上车，消失在自己的视野。这时的宋美月回过神，瞅了眼身边的小坏蛋，悠悠的说道：“我发现今天的菜都有点问题，什么问题？”江启迷茫的问道。宋美月风情万种的白了眼，眉宇间略显一丝俏皮地道。装什么装？臭男人，坏死了！说完，扭着自己翘挺浑圆的腿儿，慢慢悠悠的走进屋子里。老婆，你听我解释，情况不是你想的那样，你误会了呀。老婆，老婆，江启慌张的追了上去。第323章，肚子里有你的种。三分之三，看球。一行人在回去的路上，四人聊着关于江启和宋美月的事情。与开始的心惊胆战不同，此刻的几人对宋美月有了很大的改观。当然，基本印象没有改变，依旧觉得宋美月很恐怖吓人。但同时，她也是个很好的人，只是缺乏基本的交流。导致大家认为宋美月很无情。其实我真心觉得江启的老婆就是你们口中宋副总裁挺好的。我们家彤彤生病住院，需要一笔手术费，其中大头就是他给的。虽然是江启问他去要来的，但一听到是手术费，二话不说就给。我觉得吴峰的老婆认真的说道，他并没有咱们想象中的那么，就是那么的冷酷无情，只是性子比较高冷罢了。内心很善良的，我也是这么认为。谢不成的未亡人女朋友点点头，急忙说道：“江启老婆帮我解决了一件大事，让我拥有足够的底气去面对不成的家人。”我觉得他他真的很好，就是脸有点，就是表情很吓人，尤其是不说话的时候，更加的恐怖。话音一落，转头对谢不成说道：“不成，以后可要好好工作。你以前喜欢拉着江启去各种洗浴中心，这种事情干万别再干了。江启的老婆肯定有意见，只是懒得跟你讲罢了。知道知道，我怎么可能会继续拉他去洗脚按摩？再说我也没什么时间了，白天要上班，晚上还要搞 app， 以后更加没空了。我和吴哥分别付清技术升级这块，压力其实挺大的。”谢不成认真的说道。就在这时，吴峥忽然想起什么。表情有点惶恐不安，小心翼翼地道：“小谢，你还记得当时咱们三人去按摩，然后被警察给误抓的事吗？当时还是你嫂子来领人，说起来就很气人。我在家里辅导女儿作业，结果草民奇妙的通知我去领人。”吴峰的老婆恼怒地说。吴峥尴尬的笑了笑，随即说道：“当时江启去上厕所，结果你就把我和小谢给领走了，留他一个人待在那里。虽然第二天他来上班了，但我问他是谁接他回家的，结果他死活不告诉我，应该应该是宋副总裁去接他的，怪不得呢。”那天江启的精神有点萎靡，而且自从那以后，他就不参加我们的活动了。看来那天晚上江启被被宋副总裁给教育了。不臣笑呵呵的说道：“应该挨打了吧？笑，你还有脸笑？”谢不臣身边的魏王人瞪了眼，没好气的说道：“幸好没出什么事情，万一因为这件事情导致别人闹分手，你你就罪孽深重。”是是是，幸好没有出事情。谢不臣心有余悸的说道：“万一江启和宋副总裁分手的话，估摸着就没有我和吴哥后面的未来了，也没有那么多的年薪。不过这个世界上没有什么如果，所以。”咱们这个假设不成立。与此同时，洗完澡的江启正躺在床上玩游戏，卧室里弥漫着一股麝香的气味。江启已经重新贴上新的膏药，不得不说，乔阿姨买来的膏药效果很好，只是一白天而已，腰子的酸胀感缓解不少。今天他应该应该会高抬贵手的吧？江启放下自己的手机，呆如木鸡的看着头顶的天花板，眉宇间尽是忧愁。如果今天的乔阿姨还想要，那自己该怎么办？能不能继续支棱起来？要是变楼不起来的话，他会不会从此以后就对我跳高气扬呢？不过讲道理，他现在就有点傲娇。那种日中无人的样子，真想真想。等等，我好像打不过他，哎，都怪兄弟不争气啊，才让那个女人跳脸的。但越能够，能够。江启无奈的叹了口气。结果就在这时，卧室的门缓缓的从外面打开了。宋美月穿着一件性感的薄纱黑色睡裙，那样子别提多么的妖娆媚媚。程星浩，星浩，星浩人的性感韵味扑面而来。老公，你家的俏阿姨洗好澡了？刚刚洗完澡的宋美月，两侧的面颊映刻着一抹娇艳的润红，慢慢悠悠的走到床沿边。然后优雅地坐在床头，转头看向躺在床上瑟瑟发抖的小伙子。哦，那就早点睡觉吧。老公今天有点累了，又是买菜又是烧饭的，支楼不起来了。江启帆转了个身子，背对着边上的宋美月，唉声怨气地说道：“老公，别这样嘛。”宋美月已经掀开被子，躺进了温暖的被窝里，扭动着自己的身子，磨磨蹭蹭地红到江启的身边，笨拙地用自己那浮凸有致的娇躯不断勾引着江启，同时好咬着丰润朱红的小嘴，喃喃地道：“好了好了，能不能别闹了？哼，谁跟你闹了？”明明是你在无理取闹，我都已经贴上伤膏了，你还抓着我不放。江启撇了撇
，冷静的说道：“我怎么闹了？明明你才是无理取闹的那个人，知道我不行了，还还故意穿着那么性感，你你是不是对我有什么意见？我怎么就有意见了？”宋美月撅着小嘴，娇羞的面容写满迷人与巧媚，撑起自己的身子贴在他的耳边，轻柔地道：“行了啦，别有情绪好不好？咱们开开心心的。这女人简直太可怕了，她光想自己的快活，完全不顾我的死活。”坏女人。江启翻过身子，怔怔地看着蠢蠢欲动的女人，眼神中不带一丝丝的情欲，义正言辞地道：“走开，放我走，小坏蛋，你这是在跟我欲擒故纵吗？”宋美月风情万种地望着他，稚嫩的小手悄悄地过去了，吧唧一下，攥住命运的衔接，瞬间冷艳的脸蛋更加红润，盛怒道：“死鬼，讨厌，我那个，这不是很正常吗？”江启尴尬地说道。宋美月白了眼，眉宇间略显一丝笑意，诺诺地说道。今天吃那么多的甲鱼，几乎都是你一个人血霉的，还吃两根辽餐，然后山药、韭菜、鸡尾虾，那么多的东西，怎么吃这些犯罪吗？江奇挺着自己的胸膛，硬着头皮说道：“哼，你妈还有你丈母娘都叫我了，那些东西吃了是撞腰子的，真当我什么都不懂？”宋美月白了眼，俏心好心好心好的说道：“哎，老公，我英俊的小老公，我觉得你挺没良心的，我又怎么了？”江奇撇了撇嘴，好奇的问道：“娶了个貌美如花的俏阿姨，却整天躲着我，你以前说过要给我幸福。”结果这就是幸福。宋美月缩在江启的怀里，低沉沙哑中带着一丝娇怒和不悦，同时又夹杂着一丝柔情，继续说道：“我不管，今天你必死！特么的，这学过柔道和拳击的就是不一样。”江启摸了摸自己贴着膏药的腰，棍了抵自己的嘴，脑海中想起曾经老丈人的那番话，把格局打开。“老婆，你你放过我吧！”老公真的不行了。江启尴尬的说道：“求求你了！”宋美月噗啪就笑了出来，一边轻柔的捣鼓着，一边掐住江启的面颊，没好气的说道。那么慌张干什么？俏阿姨跟你开玩笑的。现在你在你丈母娘的眼里，简直就是国家一级保护动物。现在你一个电话，估计我就会被骂死。听到俏阿姨的话，江启感觉自己死里跳生，瞬间逝者的心放进了肚子里，笑呵呵的说道：“是吗？那我放心了。”傻男人，宋美月继续着曾经想过但没做过，现在却天天做着的事情，撅了撅嘴，轻声的说道：“本来今晚你就该去跑步的，结果有客人在，放你一马。明天别忘记去夜跑。”哎呀，其实我还可以，你不觉得老公超级勇猛的吗？江启任职的说道：“不是所有男人都能够拥有两个小时，只有那些天赋异禀的男人才有机会恰巧。你老公是天赋异禀中的天赋异禀，天才中的天才，猛男中的猛男。我发现你这个人有点人菜瘾大。”宋美月翻了下白眼，无奈的说道：“前一秒各种求饶，下一秒又挑我脸。这样吧，既然你是猛男，那就证明给我看吧。”啊，不是，我不是这个意思。”江启熟憨的笑着，顺势将怀里的巧阿姨抱得更加紧，温柔地道：“给我几天的时间，到时候给你一个交代。”交代？确定不是求饶？宋美月扭了下自己那妙曼的娇躯，与江启贴得更紧了点，轻声说道：“老公，我跟你说件事啊，又怎么了？”江启满脸疑惑地问道。“就是，就是。”宋美月轻咬着自己的嘴唇，娇滴滴地说道：“按照计算，本来前天我就该来姨妈了，但是，但是不知道为什么，姨妈就推迟了两天，到今天都没来。没来就没来，总会来的。”江启并没有当回事，轻描淡写地说道。宋美月举起自己的小铁拳，轻轻地捶了下他，娇怒地道：“大笨蛋，我的意思是。”我我肚子里有了你的种，第324章，这也太羞耻了。三分之一，输自闭。我我的种。江启先是傻乎乎的愣了下，满脸疑惑的看着他，然后下一秒，整个人都兴奋了，激动的问道：“你确定？你确定自己真的怀上孩子了？不是故意逗我玩笑的？”宋美月翻了翻白眼，俏声的说道：“别激动，其实我也是猜的，不过这次猜的很有底气。一般我姨妈来的很准时，基本上前后不会超过一天的时间，但这次却推迟了两天，我怀疑，怀疑自己已经怀上孩子了。”这才导致姨妈推迟的，那也就是说，没有任何证据证明怀孕，只是根据经期推迟，从而推算出可能怀了。江启顿时有点失落，无奈的说道：“我还以为你有时长的把握呢，这经期推迟几天应该蛮正常的吧？”宋美月皱了皱眉头，语气有点不悦，说道：“你好像很失望，孩子对你来说那么重要吗？在你心目中，甚至已经超过了我。”啊，不是，怎么还生气了？江启有点意外，瞧阿姨这莫名的怒气，伸出手提了下她的鼻子，笑嘻嘻的说道。别胡思乱想，行不行？我只是觉得你单凭经期推迟就直接判断自己怀孕有点莽撞了，还是等过一段时间去医院做个检查。哼，别抱着我！宋美月的情绪上来了，奋力的挣扎着她的搂抱，朱红的小嘴高高断起，甚至可以挂上酱油瓶，气鼓鼓的说道：“没良心的狗东西，挪开你的狗爪子，烦死了！没有听到吗？我让你松开，别抱着我！好了好了，怎么还急眼了？”江启并没有松开怀里的程星浩，星浩，星浩人，温柔的说道：“不管什么时候，都是我生命中唯一的存在。”别生气了，好不好？宋美月停止了自己的挣扎，抬起头看着眼前的这个臭男人，轻把着自己的小嘴，诺诺的说道：“还能支棱起来吗？要是能支棱起来的话，我就我就原谅你了。再见，慢走不送。”江启没有丝毫的犹豫，当场选择放手，然后翻转了下身子
，背对着贼心不死的俏阿姨。一时间，宋美月那是又气又乐又无奈。虽然知道是这个结果，但没想到他会如此的果断。看来自己的疯狂给他带去很大的心理阴影，这不能完全怪我。谁让他把我的心给撩走了？既然撩了，那就要负责到底。过来，快点过来！宋美月试图扒拉了几下，结果没有扒拉动，细腻娇柔的身段又贴上去，笨拙的蹭着他的后背，呢喃地道：“老公，你转过来吗？抱抱你的宝贝老婆。”然而。江启却无动于衷，依旧背对着装睡。不死心的宋美月从他身上爬了过去，爬到他的对面，静静的躺在那里。两人直勾勾的看着对方，看着近在咫尺的爱人。暖妹的气氛慢慢的开始发酵，弥漫在整间卧室里。此时的宋美月清晰的能够感受到一股淅淅热浪拍在自己的脸上。我去睡沙发。江启掀开身上的被子，准备跑路，结果下一秒就被宋美月给拽了回去。发什么神经啊！我又不折腾你。宋美月没好气的说道：“不跟你玩了，睡了睡了，你身子过去一点，我这里。”都快没位置躺了，真的不折腾我？江启缩了缩脑袋，小心要要的询问道：“先留你几天喘气的时间，以后慢提折磨你。”宋美月媚眼如丝的看着他，然后身子就接近他的怀里，轻柔的说道：“睡觉，明天送我去上班。”躲过一劫的江启松口气，将怀里的俏阿姨给搂紧了。“老公，我爱你。”“哦，我也爱你。”已经晚了。前往公司的路上，宋美月一直在纠结关于双方长辈见面的事情，她很担心出现神妖意外的情况，比如老妈和亚玲姐一见如故，然后两人成为彼此要好的姐妹。如果真发生这样的情况，这对自己和江启来言，简直是致命打击，让原本就尴尬的关系更加尴尬。想什么呢？江启开着俏阿姨的那台法拉利，穿梭在拥堵的道路上，趁着等绿灯的时间，他注意到宋美月那惆怅的表情，好奇的问道：“大清早怎么愁眉苦脸的？没什么，就是在想，如果我妈和你妈成为姐妹，那么我们俩究竟会变成什么样的关系？”宋美月努了努嘴，无奈的说道：“我现在好担心这件事，要是两人真的一见如故，那你是我妈的外甥兼女婿兼妹夫，怎么那么乱？外甥和女婿能理解？”妹夫是什么意思啊？江启好奇地问道。我妈跟你妈成为姐妹，我和你妈是姐妹，那我和我妈不也成姐妹了？宋美月了翻白眼，苦涩地说道。听懂了吗？江启有点被绕晕了。一会儿他妈跟我妈，一会儿他跟我妈，一会儿他跟他妈。面对宋美月的担忧，江启稍加思索了下，又冷静分析了局势，张了张口，不知道说什么，最终憋出几个字，小声地道：“亲上加亲，不是更好？好什么啊？本来咱们俩的关系就有点混乱，要是再把我妈牵扯进来，以后还怎么理顺彼此的身份？”宋美月瞪了眼他。没好气地道：“怂了，不跟你说了，什么都不懂。”的确，江启对这些事情不是很在乎，对他来言，彼此间相爱就完事了，哪有这么多的弯弯绕圆？即便有真爱，也能化解一切的矛盾。总之，爱就完了。下午来接我的时候，能不能开那辆那辆小电车？宋美月忽然开口道：“你不是嫌弃他吗？”江启说道，又慢又急的。宋美月皱了皱眉头，轻的地道：“虽然那台小破车是很慢又很挤，但是它却承载我们所有的回忆，每每坐在里面，都能让我想到曾经与你的过往。其实……”其实我很喜欢那台小破车的，江启憨憨的笑了笑，轻声的说道：“知道了，下午就开那台车来接你，我的宋阿姨。”这声久违的宋阿姨让宋美月的思绪回到过去，嘴角情不自禁的扬起一抹浅显的弧线，诺诺的说道：“突然发现你变化还蛮大的，开始给我一种温文儒雅的感觉。自从恋爱后，就摇身一变成大色狼了。结果自从折腾后，你居然又变回去了。”江启尴尬的笑了笑，无奈的说道：“我低估了你的实力，同时高估了自己的能力。”终于名字一句谚语：“没有金刚钻，别揽瓷器活。”宋美月莫名其妙的脸红了，紧咬着自己的嘴唇，孜孜明呜地道：“谁让你撩我的？撩我就要付出代价？我三十一年的寂寞是白白忍的吗？年少不懂事啊！”江启在心里暗暗地道。很快到了目的地一家便利店的门口，宋美月下车后便拎着自己的包前往公司。从公司大门到自己办公室，这一路上遇到不少前来上班的员工，尽管每个人都会向他问好，但每个人的眼中都带着一抹恐惧。对此，宋美月也习以为常了。怎么那么多的文件？宋美月看着堆积如山的文件后，立马戴上了痛苦面具。她很想一把火全部烧了，但这仅仅只是冲动的幻想。随手拿起一份文件看了看，然后就丢到一边，伸手拿着下一份。不知过多久，正当宋美月一边喝着咖啡，一边审阅着剩下的文件时，响起了阵敲门声。紧接着，姑姑宋妙珍走了进来。终于回来了。宋妙珍坐到侄女的面前，看着眼前的宋美月，笑着问道：“我听你妈说，这周日准备双方长辈见个面。我和江启结婚证都领了。”是该让我爸妈见见他们未来的亲家母。宋美月一边翻着文件，一边轻描淡写的说道：“商量结婚的日子。”宋妙珍继续问道。宋美月抬起头，看向自己的姑姑，认真的说道：“不出意外的话，明年就结婚了。你都要结婚了，而你表妹连个男朋友的影子都没有。”宋妙珍深深的叹口气，随即语重心长的问道：“是不是最近又问你拿钱了？”宋美月应了声，随口说道：“姑姑，你也别管太紧了，她都已经二十九岁了。再说，好歹也是个科学家，你整天管这管那的。”表妹一点自由都没有，她在英国，我怎么管她？宋妙珍去了下嘴，继续说道：“你表妹有没有跟你讲过，
，跟小坏蛋折腾的时候，自己喜欢大声的哭喊嘶叫，而且还喜欢各种的骂人，关键又骂得很难听。这要是被表妹给听到，那自己的形象就全毁了。不不不，这实在太羞耻了。第325十章，我和你姐夫是老实人。听到自己的表妹要来家里住，宋美月心里非常的抵触和不情愿。虽然两人的关系一直很好，但是因为某些特殊的情况，表妹绝对不能住在家里。她住在家里会影响到夫妻之间正常的交流，没办法，某些奇特的习惯实在有些羞耻。他没有跟我讲过，姑姑，你是怎么知道的？宋美月皱着眉头，略显质疑的说道：“你，你是不是嫌弃表妹，嫌她整天待在家里，好吃懒做，然后把表妹丢给我，让我每天供她吃喝玩乐？”宋妙珍尴尬的笑了笑，语重心长的说道：“月月呀、啊，姑姑可没有这个意思，姑姑想着是让你和小江在她面前秀秀私爱，刺激刺激她的恋爱神经，让她知道原来爱情那么美好。”听到自己姑姑的这番解释，宋美月有点不知所措。尽管这个办法有点靠谱，可是，可是表妹也许不仅仅会被刺激到恋爱的神经。可能会被刺激到别的神经，就自己喜欢大声的哭喊嘶叫，而且又那么的爱骂人，骂的又是那么难听，他心里会有阴影的。不过讲道理，那种情况的情绪宣泄也只有嘶喊骂人了。姑姑，我觉得还是还是让表妹住在自己家里吧。宋美月抿着小嘴，支支吾吾的说道：“我和你侄女婿才结婚没多久，突如其来家里多了个人，挺不习惯的。再说再说，我每天那么忙，根本就没有时间陪表妹。好了好了，你就帮帮姑姑我这个忙，收留一下你的表妹。”宋妙珍认真的说道。还有。你和你老公帮我稍微盯着点，让他回国后千万别去不三不四的地方。我我姑姑这还能再商量一下吗？表妹，没等宋美月把话说完，宋妙珍直接打断了。就这样决定了，我等下还有点事情，马上就要走。月月啊，姑姑就全拜托你了。宋妙珍说完话，拍拍屁股直接走了，留下宋美月孤零零的坐在办公桌前，迷茫中又带着一丝不知所措。天哪，怎么会这样？那晚上我和我老公还还怎么继续折腾？宋美月撇了撇嘴，拿起自己的手机，也不顾此刻时差的问题。当即就拨通表妹的号码，想了许久，对面中干接通了。喂，姐，我这里现在凌晨三点呀，你你给我打电话干什么？表妹又嫌又气又无情，如果是别人在这时间点打电话，她早就破口大骂了。奈何来电者是她敬爱的表姐，你个死丫头，什么意思啊？连说都不跟我说一声，擅自就做出决定。要不是今天你妈跟我讲，我还不知道呢。宋美月气急败坏的说道：“你到底几个意思？眼里还有没有我这个表姐了？是不是钱给你太多了？”面对表姐莫名其妙的怒火。原本还是昏昏欲睡的表妹，瞬间清醒不少，以感的问道：“不是我，我怎么了？还怎么了？住我家里，为什么不先和我通知一下？”宋美月没好气的问道：“原来是这件事情，我还以为怎么了，吓吓我一跳。”表妹撒了撇嘴，苦哈哈的说道：“是你自己说的呀，如果我回国的话，直接住在你家里，不需要跟你讲的。”“是，是这样的吗？”宋美月愣了下，轻轻的嘀咕了声，眉宇间略显一丝尴尬，好像好像之前讲过，但那时候处于单身的状态。如果表妹回国，正好可以陪陪自己。可现在自己已经有了老公，有老公的陪伴，根本就不需要表妹。那个那时候的话，你听听就好了。当时表姐我是单身状态，可现在不一样了。我跟你姐夫已经领完结婚证，我和他属于夫妻。宋美月强忍着自己的情绪，努力装出若无其事的样子，淡然地道：“懂我意思了吧？有男人了就不需要表妹是吧？”姐，你你怎么能见色忘义呢？你你我的天哪！没想到你是这种女人，我伤心了。表妹气呼呼的说道。真的太伤心了，本来以为你会开心一下，结果结果你却巴不得我走。那行，既然这样，我现在就退机票，不回国了。宋美月直接炸了，她知道这是在威胁自己，可对此又毫无办法。虽然她回不回国跟自己没什么关系，可姑姑和姑丈会伤心的两口子，那么久没见到女儿，好不容易回国一趟，最后被自己硬生生给搅黄。早点回来，过两天我帮你把房间整理一下。”宋美月无奈的说道。“嘿嘿，我就知道你最疼我，尽管已经29岁了，而且又是物理科学家。”但在宋美月的面前，依旧是当初那个跟屁虫。宋美月翻了翻白眼，没好气的说道：“回国后乖一点，尤其是在你姐夫面前，给我尊重一点，别没大没小的。虽然他比你还小两岁，但毕竟是你的姐夫。还有，别去不三不四的地方。要是被我知道了，看我怎么修理你。”知道了。表妹抿了抿嘴，好奇的问道：“姐，我住在你家里，会不会影响到你和姐夫的娱乐生活想？想这还用问吗？屁股想都知道会影响的。你姐是喜欢大声喊叫，又喜欢骂人的选手，憋着情绪很难受。”宋美月抿了抿嘴。尽管心里有点不悦，可还是装出没事人的样子，轻描淡写的回答道：“我和你姐夫不是你想象中的那种人，我和他都很本分的。”说着这番话的同时，良心似乎受到一丝的谴责。宋美月轻咬着自己的嘴唇，两侧的面颊略显些许的焦红，阵阵羞耻就像是潮水般席卷而来，冲刷着内心深处的矜持。然而，面对自己表姐的这番说辞，表妹心里一万个不相信。如果两人真是本分的话，怎么可能一个爱上闺蜜的儿子，一个爱上老妈的闺蜜？你是怎么搞定自己闺蜜的？表妹好奇的问道。破罐子破摔，不然还有其他的办法吗？宋美月无奈的回答道。随后的时间里，姐妹俩又闲扯了几句，便匆匆挂断电话。宋美月放下自己的手机。
坐在椅子上，深深的叹口气。一想到家里多个电灯泡，心里就有些惆怅和烦躁。下午回家的路上，宋美月跟自己的小老公说起这件事，但江启对这件事并没有什么感触，他甚至不知道俏阿姨在忧虑什么。表妹回国暂住几天，似乎也没有什么问题，结果他却如临大敌般紧张兮兮的模样。我觉得蛮正常的。你表妹回国暂住几天，难道有什么问题吗？江启满脸疑惑的问道。我有点不明白，你究竟在焦虑什么？宋美月恶狠狠地瞪了眼，严肃地说道。家里多个电灯泡，你不觉得心烦吗？尤其是在晚上的时候，万一万一被他听到某些奇怪的声音，很丢人的好不好？原来担心这个问题啊！江奇的表情逐渐浪荡起来，贱兮兮的说道：“那是你自己的问题。以前我还觉得你是那种特别矜持稳重的女人，即便是在折腾的时候，也是保持着自己的高冷，最多就哼唧两下。结果万万没想到啊！哎呦喂，你也太会骂人了，什么都要骂一遍，连你的哑铃姐都不放过，关键还喜欢边哭边喊边骂，这反差实在太大了。”江奇笑嘻嘻的说道。不过我喜欢。话音一落，成熟性感又娇媚的副总裁阿姨，此时此刻面红耳赤，眼角的余光偷偷的瞄了眼他，见他一副得意洋洋的模样，又气又恼又无奈，最终只能耍起小性子，把脑袋别过一侧，假装自己很生气。怎么了？这就生气了？那你这脾气多少有点倔强了。江启伸手准备抓他的小手，结果被俏阿姨用力的甩开，最后在不懈努力之下，宋美月选择了妥协，不再抵抗那只略有粗糙的大手，紧紧的被他攥在手里。许久，小两口终于回到家，江启还是和往常一样。直奔厨房而去。至于宋美月，则躺在沙发上玩手机。就在这时，门口响起一阵的门铃声。宋美月皱了皱眉头，不情不愿的去开门了。爸妈，你们，你们怎么来了？宋美月看着老爸拎着两只甲鱼，而边上正站着是自己的老妈，有点意外，又有点迷。你们总是不来吃饭，那只能我们亲自来了。小江呢？于小芳问道。在烧饭。他刚刚进厨房，宋美月撇了撇嘴，默默的让开身子，随后看了眼老爸手里的两只大王八，问道：“爸。”这两只甲鱼是怎么回事？野生的，很贵很贵，特意买来给小江补补身子。宋国平笑道：“是吗？”宋美月看着这两只非常强壮的大王八，脑海中情不自禁的浮现了小坏蛋生龙活虎的画面。那赶紧炖了。第326章，今晚赌不过去了。小江呀，我托人给你找到两只野生的甲鱼。宋国平拎着两只野生大甲鱼来到自己女婿的身边，笑着说道：“晚上给你补补身子。你丈母娘说你最近这阵子有点累。”哦，江启倒也不意外。前两天刚刚在丈母娘地方告过状，痛斥他女儿那些丧尽天良的事，而今天老丈人就拎着两只野生的王八出现在眼前，倒也能说得通。抿了抿嘴，好奇地问道：“妈呢？跟你媳妇在客厅里聊天。”宋国平已经穿上了做饭的围裙，拿起菜刀准备杀甲鱼，轻轻一刀便把甲鱼给破了肚，随口说道：“小江呀，今年的年夜饭我们一起吃怎么样？当然还有你妈了。”嗯，我也这么想的。到时候我会去买菜，然后亲自下厨。江启一边忙活着自己的事情，一边冲站在水槽前的老丈人说道：“话音刚落，江启抿了抿嘴，小心翼翼地问道：‘爸，我我跟您问个非常非常私人的话题，希望您别介意啊。咱们翁婿俩就谁都别藏了，大大方方地问出来就行。’”宋国平没好气地笑道：“你可别问一些稀奇古怪的问题，到时候让我答不上来，不仅你尴尬，我也尴尬。这个，这个，我就想问问您，您和我丈母娘就是……”江启一时间不知道该怎么说，话在嘴里徘徊很久，始终没有勇气讲出来，犹豫片刻。可支吾吾的问道：“那什么的时候，我丈母娘是不是特别爱骂人？”月月也是这样。宋国平的眼神中充满着惊愕以及难以置信的表情，甚至有点不知所措。听到老丈人的这句话，江启瞬间就懂了。没想到母女俩竟然都一个模样，自己和老丈人未免也太惨了点。苦涩的笑了笑，冲着宋国平点点头，一脸悲催地道：“您女儿骂的可难听了，什么话都敢往外冒出来，我我被骂的狗血淋头。唉，那能怎么办？我都已经忍了三十多年，早就习以为常。你……”你多忍耐一下吧。”宋国平愁眉苦脸的抠着甲鱼内脏，苦哈哈的说道：“有其母必有其女，当初当初算了算了，说多也蛮伤心的，只能告诉你四个字：悔不当初。”一时间，翁婿俩都陷入沉默中，空气里弥漫着一股寂静的气氛。与此同时，客厅里的母女俩正在聊着怀孕的事情，面对自己老妈的各种问题，宋美月心不在焉的回答着。然而，宋美月的这个态度让于小芳瞬间冒起火，轻轻的拍了下她的大腿，没好气的说道：“跟你说话呢，别嗷嗷呀呀的，我都跟你讲过了。”会怀孕的，还总是提个不停。再问关于怀孕的事情，我我就不生了。宋美月略显恼怒的说道：“你个死丫头片子！”于小芳冲自己女儿翻了翻白眼，原本心里的火消散了。其实仔细想想，虽然月月是自己的女儿，同时月月也是小江的媳妇，而且两人都已经领完结婚证，从法律的角度，他们是一家人，自己的手不应该再伸过去了。你姑姑的女儿要回国了，她想住在你家里，这件事情知道了吧？于小芳认真的询问道：“嗯，姑姑早上的时候跟我讲过了。”宋美月叹了口气。苦涩的说道：“其实我我不是很想让他跟我住在一起，跟你女婿刚刚领完证，结果莫名其妙出现一盏电灯泡。我”我我于小芳笑了笑，认真的说道：“你姑姑的意思很明确
，就是希望你表妹看到你和小江恩爱的画面，然后刺激刺激她的恋爱神经，让她知道爱情原来这么美好。我觉得这个刺激性疗法很不错。话落，认真打量着自己的女儿，疑惑的问道：“你该不会是含羞了吧？不好意思，在你表妹面前秀恩爱，你平时也不能说是肆无忌惮，那也是无所畏惧了，应该是有其他的原因吧？当然了，秀秀恩爱又没什么，主要是是你女儿。”宋美月轻抿着小嘴。内心深处并不是很想把这个秘密说出来，可仔细想想这件事情，似乎只有跟老妈讲才最合适。菲菲这个女人太坏了，告诉她后肯定会无情的嘲讽。而亚玲姐更加不行了，她可是我在兴奋阶段的受害者。那个我，我，宋美月支支吾吾的说道：“我跟你女婿在折腾的时，我，我有时候会会控制不住内心的情绪，喜欢大喊大叫的，而且又又特别爱骂人，我怕被表妹给听到了，到时候会吓到她。”听到女儿的解释，于小芳有点哭笑不得。没想到女儿连连自己这个特点都遗传了，妈。我我是不是有点不正常？宋美月不敢与自己的老妈直视，垂着脑袋，孜孜马呜的问道：“挺正常的，每个人都有自己宣泄情绪的方式。”于小芳尴尬又不失礼貌的说道：“好了好了，这件事情就先过去。刚刚听你的意思，好像你已经同意了。”小妮子威胁我：“如果不住在我家里，就直接退机票，不回来过年了。”宋美月撒了撒嘴，无奈的说道：“姑姑和姑丈那么久没见到女儿了，我不想让姑姑和姑丈失望。”最后就答应了。于小芳点了点头，随后便跟女儿聊起其他的话题，询问了下与亲家母见面的细节。家里吃，好好好，更加温馨点。于小芳满意的笑道。就在这时，宋国平端着一锅清蒸野生大甲鱼，从厨房里慢慢悠悠的走了出来，冲着坐在沙发上母女俩喊了声。很快，两家人便坐在一起。来来来，王八配酒，越来越有。宋国平拿出撞腰子的药酒，给自己的女婿给满上了。关键还是喝啤酒的杯子，一杯顶过去三杯的量。这怎么感觉老丈人越来越调皮了？俏皮话，张嘴就来。爸，你怎么也开始满嘴胡话了？宋美月端起面前的饮料。没好气的说道：“家里又没事。”宋国平看了眼女儿的橙汁，略显疑惑的问道：“怎么喝饮料了？不想喝。”宋美月淡然的说道：“好了好了，你喝你的。”于小芳白了眼自己的丈夫，严肃的说道：“别问那么多。”宋国平看了看自己的女儿，随后便和女婿喝起酒，然后聊天聊的聊空气。期间，于小芳也会插几句嘴，不过最后夫妻俩都被江启给哄的，嘴都快笑裂开了。晚饭结束了，半醉半醒的江启坐在沙发上发呆，身边正是成熟性感又妩媚的俏阿姨。至于老丈人和丈母娘。老两口在厨房里忙活着，宋美月朝着厨房方向张望了下，转过头瞅着身边的小坏蛋，轻抿着润红珠唇，情不自禁的挪了挪屁股，紧挨着自己的男人，悠悠的问道：“啊，感觉怎么样？”啊，江启回过神，瞥了眼满脸期待的俏阿姨，无奈的说道：“还能怎么样？老样子呗。”咦，金喝醉了，谁问你醉不醉的问题了？我是说腰怎么样？宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓地道：“别给我装傻充愣，明明知道我想要什么，还一个劲儿的逃避。”哎呦喂！这就是解开了31年寂寞封印的俏阿姨吗？曾经的俏阿姨，这不行那不愿。再看看现在的她，这活脱脱就是一个冒羞。昨天吃那么多的甲鱼，今天又吃了两只野生的大甲鱼，还喝了杯壮腰酒。我真担心你补过头了，到时候流鼻血。宋美月白了眼自己的小老公，没好气地道：“你以为我，我是追着你要？没良心的狗东西！我明明是在关心你的身体。”生气了，我上楼洗澡睡觉了。晚上，晚上你就躺沙发吧。宋美月满脸怒火的走了，头也不回的朝楼上走去。留下江启孤零零的待在客厅的沙发上，追上来，追上来，死鬼快点追上来啊！宋美月走到楼梯的拐角处，悄默默的转过自己脑袋，结果发现那个臭男人还坐在沙发上，纹丝不动的样子，顿时有点火冒三丈，气得原地跺了跺脚，怒冲冲的回自己房间。啊，月月呢？夫妻俩走出厨房，结果就看到女婿一人坐在沙发上，不见自己女儿的身影。于小芳好奇的询问道：“上楼洗澡睡觉了？”江启回答道：“那么早？”于小芳看了眼时间，这才晚上八点半。随即又抬头瞅向二楼，心里有点无奈。爸妈，要不晚上住在这里吧？江启怔怔地看着两人，眼神中带着一抹哀求。宋国平、于小芳夫妻俩对视了眼，彼此看到对方眼神中的那层意思。要是换做平时，夫妻俩就留下来了。但这段时间肯定不会过夜，老两口实在太想抱上外孙和外孙女了，所以只能辛苦女婿了，让他晚上多出点力气，我们就不留夜了。于小芳轻声地说道：“小江呀，你早点睡，别让月月等急了。”话音一落，夫妻俩就走了。走得很果断，很匆忙。随着老丈人关上屋门，江启的思绪也随之回到现实。此时此刻，内心有点崩溃。完了，今晚躲不过去了。第327章，活不过今晚。刚刚洗完澡的宋美月出浴室里出来，身上裹着一件白色的浴袍。由于自身的条件，导致根本无法合拢，拽了拽身上的浴袍，蹑手蹑脚的走向楼梯口。洗澡前，他已经知道父母回家的消息，于小芳给他打过了电话，小心翼翼的走到拐角处，探出脑袋往客厅处瞅了瞅，结果发现那个臭男人躺在沙发上。一边敲着二郎腿，一边吃着苹果，然后疯狂地搓着玻璃瓶。看到这一幕，宋美月整个人都裂开了，一股强烈
温文尔雅的小男人。虽然这个样子的他是自己梦寐以求的，可可是此一时彼一时，过去的都是过去，而现在的正是现在，自己想要坏坏的他。宋美月撅着小嘴，悄悄的又回到卧室，孤苦伶仃的坐在床头，情绪上有那么一丝丝的崩溃，不过更多是一种不甘心和无奈。虽然他真的很过分，可有一说一，自己更加过分了点。哎，是不是吓到他了？宋美月叹了口气，拿出手机看了眼时间，随后拨通顾飞的电话，骗许的时间就通了。哎呦喂，这不是我们刚刚领完结婚证的月月吗？接到闺蜜来电，顾飞阴阳怪气的笑道：“今天怎么突然想起给我打电话了？是不是你家老公不在身边，有点寂寞了，所以才给我打的电话？你这阴阳怪气的，有点过分了。”宋美月嘟着嘴，气呼呼的说道：“我是想你了才给打电话的，才才不是因为他的关系，他在不在跟我有什么关系？爱在不在，反正这么多年我一个人都走过来了。”此时，顾飞正趴在自己老公的怀里，听到好姐妹的话语中，毫不遮掩的透露出一股浓浓的幽怨，噗呲就笑了出来，说道：“啧啧啧，好大的怨气啊！你们俩吵架了吗？”宋美月抿了抿嘴，无奈的说道：“菲菲，你说男人是不是都喜新厌旧啊？你什么意思？”顾飞疑惑的问道。“就是，就是。”宋美月轻咬着自己的嘴唇，滋滋呜呜的说道：“我发现我家的男人，他对我感觉有点冷淡了，似乎我对他的吸引力不如以前。曾经的他，脑子里全是想着。”你应该知道我的意思。顾飞急忙从自己男人的怀里挪开，穿上拖鞋，急匆匆地走出房间，一边蹲着马桶，一边说道：“我觉得凭借你的魅力和身材，不可能出现这样的情况。毕竟腿、胸、腰、臀都达到非常完美的比例，除非，除非将其精力消耗过度，否则不会这样的。”话音一落，顾飞迟疑了下，小心翼翼地询问道：“你是不是过度了？把江气给折腾坏了吧？”“我，我其实也没有怎么样。”“你觉得三四天的频率有没有过分？”宋美月轻咬着自己的小嘴。吞吞吐吐的说道：“应该还可以吧，我在网上调查过，这属于大众正常水平啊、呃，倒也正常。一般青壮年的话，也就这个样子。”顾飞喃喃的说道：“那时间呢？两三个小时呀、啊，这有什么问题吗？”宋美月理直气壮的回答道：“平均下来两个半小时，中间我给他休息半小时，歇口气，抱在一起聊聊天，上个厕所什么的。”你，你可真行啊！”顾飞顿时哭笑不得，没好气的说道：“以前还觉得你是开玩笑的，没想到你，你还真那么做了，我的大姐啊！”你知道两三个小时是什么概念吗？根据相关统计，平均时间大概在360秒左右，其中只有四分之一能够达到状态，还有四分之三都无法完成。当然了， 3 0分钟以上的也存在，但这种样本属于极其罕见的，一般情况下都遇不到。顾飞嗔怒道：“月月，你属于捡到宝了，结果你还理所当然的，甚至有点不满意。”我的天哪，你这样是暴殄天,天物！听到顾飞的这番话，宋美月的心里有那么一丝丝的傲娇。原来，原来我家的小坏蛋那么厉害。亚玲姐要是知道。你把他儿子当牛在使唤，估计心里会疼死的。顾飞无奈地说道：“你老公现在是不是不敢上床了？差不多吧，他总是在躲我。但讲道理，这几天他天天补腰子。菲菲，他昨天吃了很多甲鱼，今天我爸又给他捎来两只野生的，非常的强壮又活蹦乱跑的王八。还有什么海参呀、山药呀、韭菜呀？”宋美月努了努嘴，诺诺地说道：“我真怕他补过头了，这么忙，一般人吃那么多，第二天早就流鼻血了。他有没有流鼻血？”顾飞好奇地问道：“没有，跟个没事人一样。”天天瘫死在沙发上，宋美月略显一丝哀怨地道：“吃那么多的甲鱼，结果身子没有像甲鱼那样，行为倒是越来越像了，整天一动不动的，想想就火大。”我跟你讲，既然话题已经聊开了，宋美月也不再藏着掖着，索性把过去的事情通通都给讲了出来。这些事情她憋在心里太久，都快憋出抑郁了。娇怒地道：“以前她可会动手动脚了，尤其是看我的眼神超级可怕，再看看现在，整天想着如何逃避我，眼神中的可怕变成了害怕。”宋美月气鼓鼓地道：“怪谁？”当然怪你了，顾飞语重心长地道：“要我说，你跟他去道个歉，承认一下自己的错误，稍微撒点娇，然后扭几下屁股，不出一个回合，他就屁颠屁颠跟你进屋了。对了，他几天没碰你了，有个两三天了。”宋美月回答道：“差不多。”顾飞认真地道：“现在去跟他认个错，去之前稍微穿性感点，让他看到你的诚意。我怎么感觉你好像不是站在我这边的？”宋美月紧锁着眉头，疑惑地问道：“你该不会是江启派来的女干系吧？”“喂喂喂，你你有没有良心啊？”顾飞恼羞成怒地质问道。我好心好意帮你出主意，让你跟他和好，结果你却污蔑我、诽谤我、猜疑我。行行行，既然这样的话，你自己去解决好了。宋美月撇了撇嘴，无奈的说道：“好了啦，别生气了。刚刚是我不对，我我换身衣服，等下去跟他认个错。”嗯，祝你好运。挂断电话后，宋美月痴愣愣的坐在床头，随手把自己手机给丢到一边，静静的发着呆，脑海中已经混乱一片。认错、道歉，怎么感觉好丢人？这和主动求乐有什么本质的区别吗？宋美月轻抿着自己的小嘴，眉宇间闪过一抹复杂的情绪。其实仔细考虑一下，也没有什么丢人的。跟自己的老公认个错，属于正常不过的事情。而且，而且求了也不是一两次了。自从他解开了我那尘封在内心深处的寂寞后，每次后半场都是自己主动的。
。哎，也许这就是我的命吧。算了算了。宋美月缓缓地站起身子，漫步走到衣柜前，打开后认真挑选着里面的衣物，选来选去，最终决定重走知性贵妇风格，同时与性感和妖媚并存。相信只要以这个形象出现，就算他是孙猴子转世，也难逃我的五指山。楼下的客厅处，江奇躺在沙发上玩手机游戏，结果就在这时，一通电话打了进来，屏幕上显示着是顾飞那个坏娘们，没有迟疑，立马接通来电。顾阿姨，大晚上的给我打电话有事吗？江奇心不在焉的询问道。听说你和月月闹别扭了，顾飞笑盈盈的问道。啊，我和他闹别扭？不是，你听谁说的？江奇有点啼笑皆非。顾飞认真的说道。好了好了，在我面前装什么装？刚刚你老婆在我地方诉了很多的苦水，说你总是躲着他，不跟他一起进屋。我说江奇，这就是你的不对了。既然你把他给聊心动了，那就该负责到底。我知道，月月寂寞了31年的时间，解封封印是比较凶猛。不过，你应该也想过这个问题吧？顾飞抿了抿嘴，语重心长地说道：“小企业，男人就该拼一下。”我，江启刚刚念出一个字，就被顾飞给无情的打断了。你别说话，听我给你讲。”顾飞严肃的说道：“你老婆，我已经帮你劝好了，她已经认识到自己的错误，等下她会下楼跟你道歉。”说到这，顾飞坏坏的笑道：“小伙子，我能帮你的就到这了啊？什么意思？”怎么感觉他？他有点不怀好意啊！就当江启准备开口之际，楼梯口传来一阵轻慢的脚步声，转过头朝楼梯方向望去，一时间被眼前的这一幕给深深的震撼到了。这、这，恐怕我熬不过今晚了。第三百二十八章，他与他与沙发。江启满脸惊愕的看着眼前的女人，甚至连眼珠子都快掉下来了，全身的所有细胞都被成熟、性感又妩媚的俏阿姨给激发了潜能。此时的宋美月穿着一件红粉色的睡裙，似乎有点偏小，高高隆起的同时，将近三分之一还有点俏皮。这种俏皮是一种能够目视到的乐趣，当然，身上还披着一件薄纱的红粉外套。不过这仅仅只是起到装饰，好像并没有什么大的作用，却能够将那股透人心扉的成熟韵味展现到淋漓尽致的程度。女人什么时候最美？大概就是在这个年龄段的时候，从过去青春期的青涩逐渐成熟起来，最后将魅力完全绽放出来。同时，随着年龄的增长和社会阅历的不断提升，愈发的有味道起来。其实，美丽不会随岁月的流逝，从而慢慢的失去光泽，反而会越来越耀眼迷人。喂，喂。喂，手机里传来顾飞的呼喊声。然而此刻的江启注意力全部被宋美月给吸引了，深吸口气，语重心长地说道：“顾阿姨，有什么事情？你明天早上再跟我讲。我，我现在可能有点忙。再见。”话音一落，直接把通话给挂断了，顺手便把手机搁在茶几上，目瞪口呆地盯着站在楼梯拐角处的俏阿姨，轻声问道：“我的宝贝大老婆，你，你想干什么啊？我，我，你管我来干什么？”宋美月拉紧了身上这件披着的薄纱外套，眉宇间略显一丝羞红。脚步轻盈地从楼梯走下来，偏偏来到江启的身边，隔着一段相对安全的距离，优雅地坐了下来。这时，一股浓郁的幽芳从江启的鼻尖处飘过，轻轻地嗅了下，从玫瑰的芬芳中闻到一丝暧昧的气息，急忙稳定了下情绪，摸了摸贴有膏药的腰，忽然发现刚刚还隐隐作痛，此时此刻却已经完好如初。不知道顾阿姨究竟跟他讲什么内容，但唯一肯定的是，今晚自己可能会很难熬，甚至都见不到明天的太阳。成熟的副总裁阿姨，这是准备要取人性命的样子。老婆，乔阿姨，老婆，你这……这到底什么情况？江启不敢靠他太近，缩着自己的脖子，谨慎地问道：“我，我有点心慌。你现在这个模样太吓人了，感觉下一秒要把我生吞活剥。”宋美月撇了撇嘴，轻描淡写地问道：“没什么情况，洗完澡有点热，想下来凉快凉快，你不用紧张的。”我，我才不会吃人呢，不吃人，我才不信呢。俏阿姨坏得很。江启抿了抿嘴，小心翼翼地说道：“我想去洗澡睡觉了。”说完，站起身子，准备朝楼上跑去。结果就在这个时候，宋美月一把攥住他的手腕。强行把他拉了回去，怒目圆睁地盯着他，气急败坏地说道：“你，你到底想要干什么？洗澡睡觉啊？否则我还能什么？”江启装起了愣子，傻乎乎地回答道：“你，你。”宋美月死死地拽着他的胳膊，努力不肯松手，最终在他的坚持不懈下，把江启给拽回沙发上。随后的事情便朝着失控的方向在发展。成熟性感又妩媚的俏阿姨再也按耐不住内心的冲动，一头扎进他的怀里，愤怒的小拳头已经高高举起，就像暴雨般朝着他的胸口猛捶。俏阿姨实在憋得太久了。尤其是最近两天，他几乎快要憋疯了。不过看似毁天灭地的场景，其实对江启来言就跟挠痒痒一样舒服。气死我了！气死我了！宋美月抬起脑袋，恶狠狠地瞪着眼前的这个无辜的小伙子，气急败坏地说道：“臭男人，我、我、我咬死你！”说完，不分青红皂白，直接抓起他的一条胳膊，用力地咬了下去。仅仅只是片许的时间，宋美月张开自己丰润朱红的小嘴，怔怔地看着面前的男人，严肃地质问道：“你知道错了吗？”“啊，不是，我。”我什么都没干，也没说。江启苦哈哈的说道：“你这上来就问我错没有错，我我哪里知道自己错没错？我甚至不知道自己错在哪里。那那我错了，跟你说一声抱歉。这样总行了吧？”宋美月别过自己的脑袋，气鼓鼓的说道：“好了，我歉也到了。你
，你该跟我一起进屋睡觉了吧？还有喂，我的天哪，怎么有那么可爱的女人？江奇此刻才知道俏阿姨的真实打算，感觉是过来道歉，然后以此为由让自己进屋。但问题是，他这个道歉的方式是不是过于心机了？里面全是技巧，没有一丝的感情。不过倒也难为他了，竟然能够想到这种方式，傻女人，你是不是觉得我嫌你太凶猛了？然后故意和你在闹别扭？江奇紧紧的抱住怀里的宋美月，没好气的笑道：“其实我真的只是因为腰痛而已。”但我也承认自己在故意躲着你，当然这有原因的。谁让你的魅力那么大？我怕自己的毅力不够坚定。听到江启的这番解释，宋美月那颗暴躁的心顿时就安静不少，缩在他的怀里，两条纤细修长的胳膊死死地缠在他的腰上，滚烫焦红的面颊贴在胸口处，听着那强而有力的心跳声，情绪开始慢慢的泛滥了。你腰怎么样了？宋美月轻讷的问道。差不多了。江启摸着她那柔顺的秀发，一脸坏坏的说道：“高兴吗？滚！坏东西，狗东西，臭东西！”宋美月轻柔的掐了下他的腰间肉。随后，在他的怀里扭了下身子，喃喃地说道：“老公，谢谢你一直以来的忍让，谢谢你从始至终照顾我的情绪。没办法呀，谁让你是我的宋阿姨呢？全世界独一无二的俏阿姨。”江启笑着说道：“不管怎么样，你永远都是我的宝贝大老婆。”话音一落，宋美月抬起自己的脑袋，那灵动的大眼睛充满着成熟的气息，在这猝不及防的对视中，给予江启浓浓的爱意。同时，她也看到小老公双眸中一抹令人心颤的眼神，慢慢的闭上双眼，微微的撅起自己朱红小嘴。眉宇间略显期待的等待着某人，下一秒，江启便亲了上去，吧唧一下给吮住。宝贝大老婆，嗯哼，咱们别上楼了，抱上去怪沉的，容易腰断掉。要不，干脆就……江启借着喘息的机会，小心谨慎的说道：“你不觉得咱们家的沙发有一种神奇的魔力吗？躺下去就很难再起来，关键还挺宽敞的。”宋美月愣了下，瞬间面红耳赤，娇斥道：“这成何体面？你你不行不行，我……总之我不同意。哎呦喂，怎么就成何体面了？”关上门，拉上窗帘，谁知道里面发生什么？江启认真的说道：“你觉得呢？”滚！宋美月挣脱他的怀抱，羞怒的看着他，说道：“我发现你这人最多只能正经几分钟。”江启耸了耸肩，脸上依旧带着健浪的笑容。老婆，活着的意义并不是墨守成规，反反复复做着同一件事情，而是要拿出所有的勇气和毅力去做一件你从来不敢做的事情，去尝试一下你从没体验过的人生。我们要沸腾起来，绽放生命的同时，沸腾青春。”江启义正言辞地道：“你。”准备好了吗？我我滚滚滚！宋美月气到浑身都快裂开了，站起身子一扭头就走，留下江启坐在那里傻笑。上楼，跟我进屋。宋美月不知道什么时候又杀回客厅里，站在沙发边上，怒目圆睁地瞪着江启，瞪着正在玩游戏的小伙子，那脸上挂着怒火冲天的表情，话语里蕴含着一丝的咬牙切齿。江启抬起头看了眼他，憨憨地笑了笑，以迅雷不及掩耳之势，上去一把握住俏阿姨的手腕，然后用力地给拽进自己的怀里。看来你已经做出了选择，我的大宝贝。江启捏住他的下巴，贱兮兮的说道：“松开，信不信我剁了你的狗爪？”宋美月黑着脸，怒不可揭的说道：“虽然此刻的宋美月很凶悍，脸上写满了抗拒和不悦，实际上内心深处早就妥协了，只不过碍于面子，她才假模假样的跟江启在对抗着。”江启已经摸透他的小心思，没有给他任何反抗的机会。紧接着，两人便开始扭打在一起，结果打着打着，出现点情理之中的意外。宋美月躺在沙发上，媚眼如丝的看着双掌撑起身子的江启。那俏媚的表情，迷离的眼神，同时轻咬着自己下唇的动作，将成星号星号星号人该有的一切元素都展现到了完美的程度。小坏蛋，我真是上辈子欠你的。宋美月含情脉脉地望着他，听似像某人在抱怨着什么，实际上却是心甘情愿的意思。江启贱兮兮地笑了起来。然而，令两人谁都没想到，悲剧才刚刚拉开了序幕。第三百二十九章：沙发和弹簧。偌大的客厅里，房门紧闭，窗帘紧锁。一张昂贵的沙发上，江启正躺在上面喘着粗气。而宋美月趴在自己男人的怀里，满脸娇羞幸福的模样，空气弥漫着一股温馨的气息。纤细的手指不停地在他的胸口处画着各种图案，有时候又是两人的名字。宝贝大老婆开心了吗？江启看了眼怀里的俏阿姨，眉宇间那股透人心扉的成熟风情，令人有点心里抓狂，笑嘻嘻地询问道：“你家的小坏蛋是不是超人？凑合吧。”宋美月并没有助纣为虐，她可不能让自己的小坏蛋骄傲起来，因为自满自负的情绪会令人无止境的堕落，所以需要轻微的贬低一下，从而激起她无限的动力。当然也不能贬低太狠了，肯定他的同时贬低一下。菲菲说，根据相关的科学统计，普通人的时间大概在360秒到600秒之间，而能够达到这个数值的仅仅只有四分之一，剩下四分之三的人难以达成目标。超过30分钟的属于超级罕见样本。如果从这个角度出发，你的确是超人。说到这里，宋美月停顿了下，继续说道：“当然我是不满意的，满打满算才两三个小时，这还是给你面子的呢。你说你中间有多少时间是在工作，就跟别人写作品一样，看似饱满的内容。”扒开揉碎了全是水，江启尴尬的笑了笑，语重心长的说道：“大宝贝，凡事不能看表面，我们需要深入进去。的确。”
这个时间很水，但不可否认，这些内容都很实在。你看是不是这个道理？先是铺垫，再是平叙，最后到达爆发。故事的过程通常是这样，但我不一样。你家的小坏蛋喜欢铺垫，铺垫，铺垫，多次的铺垫叠合，达到内心深处最顶端的期待和渴望。就在这个时候，始料未及的爆发了，爆发的令人猝不及防。你自己摸着良心讲，这是不是最顶级的乐趣？江启认真的质问道。我，我好气人啊！自己根本就说不过他，虽然知道他这是歪理，完全就是胡扯的东西，可平心而论，其实还是有点道理的。这种道理是通过自己切身感受来。看来你是被我的话触及到灵魂了。江启看着沉默不语的俏阿姨，贱浪的笑道：“好好思考一下，好好顿悟一下，这个世界很大，你要学习的地方还有很多。把目光放远，把格局打开。你妈知道你是这种人吗？”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“满嘴都是胡话，活脱脱就是个骗子。幸好你走的是正道，但凡成长的过程中出现点差错。”让你走到歧途的话，不知道有多少家庭会被你骗。话音一落，宋美月长叹口气，苦涩的自语道：“突然觉得自己好伟大，牺牲一个我，幸福千万家。”江启腼腆的笑了笑，也没有多说什么话，将怀里的大宝贝俏阿姨给抱紧了，感受着那滚烫的娇躯，轻言道：“仔细想想，有时候也蛮神奇的，两个不应该在一起的人，却偏偏选择在一起，关键还领了结婚证。”宋美月扭了下身子，喃喃的说道：“无数次的幻想，结果最后却是你撩动了我的心，小坏蛋。”其实中途我好几次想要退缩来着，毕竟你是我闺蜜的儿子，跟闺蜜的儿子谈恋爱终究上不了台面。但没办法，我实在太爱你了。抬起头，深情的看着眼前的男人，俏声的质问道：“休息的怎么样了？”啊！江启惊慌失措的看着他，虽然知道还有下半场的内容，可没想到会来的那么突然，急忙拿起搁在茶几上的手机，看了眼此刻的时间，距离结束才不到二十分钟，这未免也太不把我给当人了。不是咱们讲道理啊，你是不是有点过分？明明说休整半小时的，怎么才不到二十分钟？你就急着开始了，江启一脸苦涩的说道：“我是人呐，我又不是什么牲口，就算是牲口，那你也要有点最基本的尊重吧。”逼逼叨叨的，你是不是又在逃避了？宋美月皱着眉头，略显质疑的问道：“我我……”江启顿时哑口无言，看着成熟性感又妖媚的俏阿姨，那脸上带着一丝轻蔑不屑的表情，瞬间勾起心中那一团不愿服输的怒火。你你这干什么？神经病啊！太危险了，会出事情的。哎呀，江启，我我特么的我，艾特井号人民币百分号星号。俏阿姨开始发飘了，怒不可揭地冲着江启骂道：“要多难听有多难听，甚至连他敬爱的亚玲姐都惨遭他的毒嘴。”不过江启习以为常了，这正是宋美月的特色之一。咣当一声，江启和宋美月突然愣住了，面对这猝不及防的声音，两人吓到面目煞白。刚刚刚是什么声音？宋美月下意识地抱紧了小坏蛋的脖子，满脸紧张地问道：“是不是是不是我爸妈回来了？应该不是吧？我看夫妻俩都很清楚，咱们想干什么，逃得比兔子还要快。”江启抿了抿嘴，小心翼翼地说道。会不会是小偷在撬门？小小偷，宋美月更加紧张了，身子贴他更紧，说道：“但这小区的治安向来很好，应该应该不是小偷。既然不是小偷，这莫名其妙的声音又是怎么回事？”一时间，夫妻俩都快蒙圈了。面对这突如其来的异响，迷茫中带着一丝疑惑。咣当，又是一声。这一次，江启和宋美月听得一清二楚。咣当的一声后，还有点嗡嗡作响，好像是弹簧的声音。宋美月抿了抿嘴，怔怔的看着近在咫尺的小坏蛋，小声的问道：“沙发坏了？”啊、uh, ，应该坏掉了吧？江启回答道。话音刚落，两人直接陷进了沙发里面。江启和宋美月已经洗完了澡，两人各自穿着睡袍，站在塌陷的沙发边上，看着这张昂贵又宽敞的沙发，如今却变成这个模样，心里多少有点唏嘘。尤其是宋美月，她当初为买这张沙发，等了将近两个月的时间，都怪你。你说你蹦什么蹦啊？好好的沙发被你给蹦坏了。宋美月气急败坏地掐着自己男人的腰间肉，愤怒地说道：“你知道我为了买这张沙发花多少钱吗？知道我等了多久的时间吗？”这个，这个，江启尴尬的笑了笑，急忙说道：“好了好了，错了还不行吗？事已至此，也别埋怨了，想想该怎么办吧。我的建议是暂时丢进仓库，然后买新的沙发。你觉得怎么样？那只能买新的了。但新沙发需要等很久才行。”宋美月撅着小嘴，气鼓鼓地道：“这都是定制的，你以为想买就能买到？哎呦喂，你买那么好干什么？”江启耸了耸肩，认真的说道：“买国产品牌不行吗？现在国产品牌质量蛮好的，只要把价格给提上去。”肯定也是用好料的。你以为国外的品牌就正宗？其实都是我们国内代工的。宋美月翻了翻白眼，恼羞成怒地道：“不需要你来教育我，我当然知道真实的情况。就算买国产最好的沙发，那也需要很久的时间。后天我爸妈和你妈就要见面了，根本来不及。要不找人修一下？”江启说道：“都坏成这样了，这怎么修啊？”宋美月恼怒地说道：“你告诉我，这该怎么修？弹簧全部塌了，绷带也全部断了，外面那层布料撕开那么大的口子，你告诉我该怎么修？好像，好像的确没办法了。”江启沉思片许，无奈地说道：“先买个现成的吧，也别管好坏了，把后天的事情应付过去。然后我找人订新沙发，你觉得怎么样？”哎，只能这样了。宋美月撇了撇嘴，最终被迫选择这个方案。那
。那现在怎么办？就这样放着吗？还蛮沉的。宋美月指了指已经完全损坏的沙发，无奈的说道：“咱们俩肯定搬不动。明天我找人来吧。”江启回答道。回到卧室，江启和宋美月双双钻入被窝。这时迷人风韵的俏阿姨情不自禁的钻进自己男人的怀里，脑袋枕在他的胳膊上，身子贴得紧紧的，烦死了！你自己看看你做的那些事情。宋美月撅着小嘴，气呼呼地道：“我让你别蹦别跳。”结果你死活不听，那你干脆在上面打篮球吧，反正都是要坏掉的。哎呦喂，怎么还在说这件事？啊？好了好了，别生气了，行不行？江启轻轻的捏了下他的鼻子，温柔的说道：“坏的不去，新的不来。”不瞒你说，我早就看那张沙发不顺眼了，正好直接换掉。宋美月娇斥道：“明明就很喜欢，天天都躺在上面。”话落，抬起自己的脑袋，炽热的目光直视着江启。老公，不瞒你说，我早就看这张床不顺眼了，干脆我们现在弄坏它吧。啊，这这可是实木呀。我才不管呢！第330十章，你们是懂刺激的。翌日的清晨，江启艰难地从温暖的被窝里起身，坐在床头静静地发着呆，而后被阵阵的疼痛让江启意识到自己原来还活在这个世界上，无法想象昨晚究竟都经历了什么。总之，那是一段惨绝人寰的回忆。这实木床果然够结实啊！要是换做普通劣质的木床，估摸着早就该换掉了。哎呦，哎呦，哎呦，感觉我的腰快断掉了，受不了，受不了！江启摁了几下自己的腰，那种疼痛感觉有点令人酸爽，转过头瞥了眼熟睡中的俏阿姨。心里万般的惆怅和无奈，早知道是这样的情况，自己就不应该去招惹他。现在可好，搭进去了。小心翼翼的掀开被子，江启正准备下床的时候，突然身边的俏阿姨醒了，一把将他给拽了回去。那浮屠有致的娇躯拱进他的怀里，睡眼朦胧的冲他撒着娇。大清早的干什么去？半睡半醒的宋美月，言语中带着一丝俏柔，不像是平日里那么的冰冷，喃喃地道：“今天周六，陪我多睡一会儿，反正你每天也没事情干。谁说没事情干了？我这不是准备给你做早饭吗？顺便去家具市场挑选沙发。”下午让人给送过来。江启嗅着宋美月身上的忧方，认真的说道：“再找人问问，能不能把沙发给修了？都准备买新的了，还修什么呀？就算是修好，那也不是原来的沙发，还不如换新的呢。”宋美月闭着双眼，轻声的说道：“那么贵，丢掉怪可惜的。如果你不要的话，给你的亚玲姐吧。你亚玲姐家里的沙发很劣质。”江启说道：“你觉得怎么样？修完后，我找人把沙发运到你亚玲姐的家里。”宋美月紧锁着自己的眉头，略显不悦的说道：“能不能有点良心？你可是他的儿子呢。”居然想着让自己亲妈用二手的沙发直接给我换新的，那套沙发干脆就丢在仓库里好了。哦，也行吧。不过这件事情需要你跟他提，我提没什么用。江启耸了耸肩，无奈的说道：“就上次热水器的事情，我之前跟他提了无数次，结果死活都不愿意换。你就说了句，第二天就换好了。虽然虽然是你出的钱，但你的话在我妈那里特别管用。当然了，我可是他的好妹妹，又是他的儿媳妇，他不听我的话，听谁的话啊？难道听你这个没良心的儿子？”宋美月睁开双眼。打量着面前的小坏蛋，悠悠地问道：“我的小超人，你的腰怎么样了？你看过《超人：钢铁身躯》吗？”江启语重心长地说道：“如果你看过的话，就知道刚刚这个问题是多么的愚蠢了，是吗？这么说，你又行了？”宋美月眯起双眼，轻描淡写的质问道：“我属于生铁，更加容易生锈。”江启尴尬又不失礼貌地道：“好了好了，别闹了，我现在给你去做早饭，今天还有很多事情要做，你在家里好好休息。”话音一落，江启松开了怀里的大宝贝俏阿姨，下床穿上自己的衣裤。随后直接离开了卧室，留下宋美月孤零零的钻在被窝里。而就在这时，放在床头的手机响了，懒懒散散的伸出手，拿到后看了眼来电者，眉宇间立马写满不悦。这个坏娘们，大清早的就要刺探情报？喂，干什么？宋美月不满的质问道。哎呦喂，怎么怨气冲天啊？昨天晚上我家的大外甥没有把你给哄开心吗？顾飞笑嘻嘻的说道。不应该啊，当时我家的大外甥很匆忙的挂了我的电话，语气似乎有点急促，明显是被某人给惊艳到了。宋美月的俏容泛起丝丝润红，强忍着内心的羞耻和无奈。故作恼怒地说道：“你昨天晚上跟他讲了什么？呃，没什么啊，就跟他讲，男人就要勇起来，人生需要冲刺，冲刺再冲刺。”顾飞抿了抿嘴，好奇地问道：“昨天究竟怎么了？你跟他有没有和好？”宋美月撅着自己的朱唇，平淡地回答道：“我跟他有没有吵架？哪来的什么和不和好的？这月月昨天晚上都要哭了，现在却又是这副模样，没良心的女人。那你们昨晚有没有开心过？”顾飞接着问道。宋美月迟疑许久，苦涩地说道：“昨天晚上。”我家的男人不知道发什么神经病，死活不愿意跟我上楼进屋，强行拉我在客厅里的沙发上睡觉。哦，其实我也试过了。顾飞笑着说道：“讲道理，这几是挤了点，但蛮有意思的。”宋美月顿时哑口无言，又羞又气又无奈，小心翼翼地问：“那，那你有没有换沙发？”“那当然了，都已经脏了，我直接让老公去买新的。至于旧的那套沙发，一直堆在另一栋别墅的仓库里。”顾飞回答道：“毕竟，毕竟不好意思给别人用。”话落，顾飞略显诧异地问道：“你不打算换？肯定换。”只不过我换沙发的理由跟你不一样。”宋美月尴尬的说道，“不一样，这能有什么不一样？”顾飞有点
。宋美月轻抿着小嘴，滋滋呜的说道：“你是心理上的嫌弃，我是是没办法才换的，因为沙发的弹簧坏了，绷带也断了，外面的布料裂开很大的口子，已经完全不能用了，所以所以要换。哎呦，你们是懂刺激的。”顾飞一时间竟无言以对，张了张口，话到嘴边又给咽了回去。哎，以前我觉得自己很疯，现在看来，原来我才是那个正常人。顾飞苦笑道：“我哪里比得过你？”宋美月撇了撇嘴。随后的时间，姐妹俩聊了些其他的事情，基本上都是女性间的私密话题，当然也有关于怀孕的。菲菲，你怀孕之后，这姨妈是不是也停了？”宋美月小声的询问道。“嗯，怎么了？”顾飞并没有察觉出闺蜜的异样，随口冲她问了下。“我，我，我姨妈已经四天没来了。”宋美月诺诺的说道。“不知道是什么情况，按理说我的经期还挺准，前后不会相差一天的时间，结果这次却却足足那么久都没来。你说我？”我是不是有了？听到好姐妹的这番话，顾飞心里猛地一颤，迫切地说道：“你确定四天没来？确定？这种事骗你干什么？”宋美月叹了口气，顾飞沉默许久，严肃地回答道：“不出意外的话，应该是怀上了。不过也有可能是正常的推迟，一般来言最多推迟一周的时间。你现在才四天，再等个三天吧。如果到第八天还没有来，基本上确定怀了，当然最好去医院做个检查，就是同房后的两周去做个血检。当然你也可以自己在家里做，去药店买早孕试纸。”顾飞认真地道：“我建议。”先自己在家里测一下，然后再去医院里做血检。哦，宋美月应了声，接着道：“菲菲，这件事帮我保密，暂时别让任何人知道，尤其是我爸妈和亚玲姐三人小孩子都快想疯了。如果真怀上还好，没有怀上的话，肯定会很失落的。”明白。话说江启他知道吗？顾飞问。他知道的。宋美月一边摸着自己的肚子，一边拿着手机轻言：“真希望不是一次乌龙，要是乌龙的话，那就尴尬了。我觉得应该不是乌龙，毕竟你要的那么凶猛，又要的那么频繁，我看一定是怀上了。”顾飞义正言辞地道：“什么凶猛，什么频繁，会不会说话啊？”宋美月的俏脸泛起一抹润红，在心里暗暗诽道：“家具城。”江启一个人游荡在各个店家，挑选着合适的沙发，逛来逛去，最终选中一套价格在一万八左右的沙发。而选中这套沙发的理由也很简单，因为是羽毛填充，又是大座身，躺着特别的舒服。付完款后，填写了相应的地址，江启便急匆匆地赶回家。在回家的路上，顺便拨通了老妈的电话：“妈，明天晚上别忘记了，到时候我来接你。”江启认真的说道：“嗯，妈都已经准备好了。”江亚玲回答道。说完，江亚玲沉默片许轻声的问道：“最近有没有加把劲？加把劲？加什么劲？”江启疑惑的问：“傻小子，还能加什么劲？加把劲让你自己当上爸爸，加把劲让月月当上妈妈，加把劲让我当上奶奶，加把劲让你老丈人和丈母娘当上外公和外婆。”江亚玲没好气地道：“这个可能。”到嘴边的话徘徊很久，又硬生生的憋回肚子里。江启默默的说道：“我们会给你们一个惊喜的，不要急，稳住啊。”俏阿姨应该是怀上了吧？第331章，喜欢你儿子这样，猫猫阳了三分之二。新买的沙发已经送到家里，至于被折腾坏掉的老沙发，已经被搬运到仓库。江启问过不少专业修沙发的，结果没有一个人敢接他的这个单子，即便报价高出市场三倍，也没有人愿意来修。而给出的理由是怕修坏赔不起。江启也挺无奈的，这已经坏到不能再坏的程度。结果有人竟然用这种理由，可能那套沙发上实在太贵了。也是，俏阿姨花了十来万美刀从国外订来的。光等货的时间足足就是小半年，怎么了？这套沙发好不好？江启搂着边上的宋美月，笑嘻嘻的说道：“虽然才一万八的价格，不过这做工还是蛮精致的，不比你花十来万美刀从国外买来的沙发差，也就一般般。”宋美月趴在自己男人的怀里，看着刚刚买来的新沙发，并没有觉得哪里很好，充其量就是普通的级别。不过他也没有挑刺，反正也是临时性的，到时候要换新的贵的。来来来，体验一下新沙发的感觉。江启拉着宋美月坐在沙发上，然后下一秒，两人双双的躺了下去。成熟、性感又妩媚的副总裁阿姨似乎激活了身上某个开关，情不自禁地拱进自己男人的怀里，找到一个最舒服的姿势后，那丰润朱红的小嘴扬起一抹浅显的弧线：“小老公，我跟菲菲确认了下，她怀孕前也和我差不多的情况，也是经期停了。”宋美月那稚嫩细腻的小手伸进了江启的衣服里，摸着那精壮又结实的胸膛，喃喃地说道：“等七天后，要是姨妈还没有来，我先在家里自己测下孕，然后再去医院。”话音一落，宋美月抬起脑袋，双眸怔怔地看着自己的男人，认真地说道。过两天去药店帮我买几根测孕棒啊！我去买啊！江启顿时皱起了眉头，无奈的说道：“我一个大男人去买测孕棒，这有点不妥吧？怎么就不妥了？又不是给你用，是给我用的。”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“我不管，反正你给我去买。当初我让你出来，结果你死活不听，倔强的要进去。这下好了吧？出事情了吧？你必须负责到底。”江启尴尬的笑了笑，将怀里的大宝贝俏阿姨抱得更紧了，嗅着她身上那股淡淡的幽芳，轻声地道：“明天晚上，咱们双方的长辈就要见面了。”到时候基本上能够确定婚期的时间，你想在上半年结婚，还是在下半年结婚，我都可以。不过如果你怀孕的话，咱们可能要早点结婚，不然肚子变大了，你会穿不上婚纱的。江启隔着一件小毛衣，摸了摸俏阿姨那平坦的肚子。
，温柔的说道。经过江启的提醒，宋美月才意识到这个问题，不由得撅起小嘴，摸着他胸膛的小手，狠狠的揪住胸口的肉，用力的指着，气鼓鼓的说道：“都怪你，都怪你！讲道理，一开始的确我有责任，但后面你自己勾住我，让我动弹不得。”江启抿了抿嘴，小心翼翼的说道：“是不是你也要负担部分的责任呢？”我，我。宋美月回想起求婚那晚，这触目惊心的场景。不经意间，脸上浮现一抹娇艳的红霞，紧咬着自己的嘴唇，可支吾吾的回答道：“当时那个情况和状态，我哪有这么多的想法，全都是本能反应。我”我那个，在自己的不知所措中和某人的见笑下，宋美月选择了破罐子破摔，撑起自己的身子，恶狠狠地说道：“干什么？你有什么意见吗？再说当时都已经那样了，那多来几次有什么区别？还不是被你给给？笑笑笑，笑你个头啊！”宋美月双手照令着面前这个贱妻的男人，气急败坏的说说道：“气死我了！”天天的就不知道干点人事，怎么就看上你这个玩意，害人精的玩意！说到这，趁自己的男人还在傻笑，猛地攥住两人命运的衔接，羞怒地道：“再调皮，我砍了你！”哎呦，这么好看的阿姨，怎么总是喊打喊杀的？江启笑嘻嘻地说道：“这个世界需要爱与和平，而不是彼此间的纷争。再看看你自己，每天宣扬着各种的暴力，这样还不好，这样不好。哼，又能怎么样？有本事你和我离婚呀！”宋美月轻柔地捣鼓着，略显微气地瞅着他，悠悠地说道：“这娘们。”真是越来越放肆了。果然跟顾阿姨说的差不多，解开那层积累31年的寂寞后，剩下全是滔滔不绝的欲念。离婚，怕不是被你亚玲姐给打死？江启笑呵呵的说道。就是因为这个原因，没有别的。宋美月瞪了眼自己的男人，气鼓鼓的问道：“啊，这仅仅只是一个，而且是最微不足道的。”江启抿了抿嘴，抱紧怀里这句星号星号星号的娇躯，贴在他的耳边，轻声道：“总之原因很多很多，多到我数不清也想不完。反正我的意思是，既然选择你，就没想过离开。你值得我这么做。”对我也很重要。宋美月媚眼如丝的望着他，眼神逐渐开始变得迷离。虽然他身上有着数不清毛病，时不时会让自己怒到裂开的程度，但每每从他的口中听到那番情至深处的话，都会毫不犹豫的沦陷进去。这小伙子嘴真甜。翌日，江启驱车回到家里，准备接自己老妈去他儿媳妇那。刚打开门，就看到一身华丽服饰的中年妇女，差点没有认不出来。妈，你这未免也太隆重了吧！江启没想到自己老妈到快五十了，打扮打扮后还挺漂亮的。尽管脸上的皱纹出卖了他的年龄，但别人绝对不会想到已经快五十了，最多会才四十来岁。当然要隆重一点了。江亚玲笑了笑，拎起闺蜜尖儿媳妇送她的一只包，说道：“我们走吧。”回去的路上，母子俩聊着一些家长里短的事，不知不觉便到宋美月的家。当成熟性感的俏阿姨打开门，看到自己好闺蜜兼未来婆婆这身隆重的装扮，顿时惊在原地：“亚玲姐，你简直太漂亮了！”宋美月一脸惊艳的赞叹道。江亚玲上前挽住媳妇的胳膊，随口说道。昨天特意去买了身新衣服，毕竟要跟你的爸妈一起吃饭。我不想给小启丢人，也不想给你丢人。姐，我爸妈其实没等宋美月说完，就被江亚玲给打断了。我知道，你不用跟我解释的。江亚玲温柔地道：“好了好了，咱们姐妹俩进去吧。”宋美月应了声，跟自己的闺蜜一同走进了屋子。啊，沙发怎么换了？以前可不是这套沙发。江亚玲看着全新的沙发，满脸疑惑地问道：“坏了，换了新的。”宋美月脸不红心不跳地回答道：“坏了，沙发那么容易坏吗？”江亚玲很清楚那套沙发的价格，当时美玉还说呢，那么贵的沙发必须要好好爱护才行。结果不到一年的时间，沙发就坏掉了，一百来万直接泡汤。认真打量着身边的闺蜜尖儿媳妇，江亚玲从她的眉宇间察觉到一丝丝的异样，刹那间顿悟一切。这两人未免也太乱来了吧？肯定是臭小子的主意，美月绝不可能做出这种事的。宋美月面对未来婆婆犀利的目光，心里有那么些许的慌乱和羞耻，急忙拽着她的胳膊，默默的说道：“姐，我们先坐下吧。”婆媳俩坐到沙发上。这时，江启端着水果盘走来，把切好的水果搁在茶几上。妈，先吃点水果。美月的父母还要一段时间才到。话音一落，江启继续说道：“我先去厨房准备准备，你们姐妹俩聊。”看着儿子离去的背影，江亚玲不由皱起眉头，扭头看向身边的好闺蜜，问道：“是不是我儿子又调皮了，拽着你在沙发上造孩子？”姐，你你。宋美月顿时面红耳赤，慌忙侧转过自己的脑袋，尴尬又羞涩的说道：“能不能含羞点？这也太直接了。”话落，轻抿着小嘴。滋滋呜地道：“差不多吧，他偏要这样，我能有什么办法？我现在去揍他一顿。你等等。”江亚玲猛地站起身子，准备朝着厨房走去，结果被宋美月抓住手腕，死活不让离开。姐，别了别了！宋美月拽着他的胳膊，无奈的说道：“万一他闹脾气了，这一时半会还哄不好。唉，让你受委屈了。”江亚玲坐回沙发上，满脸心疼的看着宋美月，握着她的小手，轻轻的拍了拍手背，感慨地道：“以后他再提出这种过分的要求，你别随着他，直接跟他翻脸，然后给我狠狠的揍。”哦。宋美月娇滴滴的点了下脑袋，如果他再次提出，我会拒绝吗？我会翻脸吗？其实，其实我还挺喜欢你儿子这样的。与此同时，江亚玲看着沉
第三百三十二章与亲家母相见。江亚玲看着好闺蜜兼未来儿媳妇，脸上的表情逐渐开始变得古怪起来，一时间让她有点不知所措。突然感觉自己可能可能冤枉儿子了。其实并不是儿子拽着美月在沙发折腾，也许是美月拽着他在折腾。美月，你在想什么？江亚玲小声的问道。啊，没没什么。宋美月回过神，脸上略显一丝的慌乱和窘迫，上前急忙挽住闺蜜的胳膊，悠悠的说道：“就是想到一些你儿子曾经曾经对我做过的事情，姐。如果说我是说在果然的情况下。”你可要对自己的孙子和孙女严加管教了，绝不能变成他们的爸一样。聊起孙子和孙女，江亚玲顿时来了兴趣，笑呵呵地道：“这个，这个有点难办到啊。这年头都是隔代亲，总之我尽量吧。当然，最好的教育是来自你和小启的身上，我是肯定严加管教的，就怕你儿子从中捣乱。”宋美月无奈地叹了口气，苦涩地说道：“单单你儿子，我都快受不了了。万一孩子们个个学他一样，这未来的日子还怎么活啊？”然而，江亚玲并没有听全宋美月的这番话，她的注意力全部被孩子们给吸引了。抿了抿嘴，小声的问道：“美月，我听你这个意思，好像不单单只要一个吧？”宋美月点了点头，诺诺的回答道：“肯定不能要一个，要是只有一个孩子，那么你们要争死了。”“对对对，是这个道理，没错。”江亚玲满意地点点头，语重心长地道：“最好要三个，我和你爸妈一人一个，你觉得怎么样？”“我我。”宋美月张了张口，话到嘴边又硬生生的咽回去，苦涩地道：“姐，两个已经很不错了，要是三个的话，我还不被他们给逼疯了？再说生孩子那么的痛苦，我就随便讲讲。”你也别往心里去，总之量力而行吧。江亚玲也知道这种事情不能逼，握着宋美月的小手，轻轻的拍了几下她的手背，悠悠地道：“美月，我是真的没想到你，你会成为我的儿媳妇，总感觉这一切发生的太突然了。”宋美月抬起自己翘挺的腿儿，往江亚玲的身边靠了靠，紧紧的挨着她，脑袋枕在肩膀上，轻柔的说道：“我也差不多吧。当初听到你要把自己的儿子介绍给我时，脑子里第一个反应就是有点莫名其妙，然后就是匪夷所思。按照辈分，我可是小姐的阿姨，结果……”结果世事无常，又造化弄人，最后居然真的就就跟他相恋了，然后领完结婚证，还还跟他上了床。宋美月轻咬着嘴唇，冷艳娇媚的脸蛋泛着红霞，悠悠地道：“爱情真的太神奇了。”江亚玲笑了笑，随即说道：“爱情不仅仅神奇，能够让你们走在一起，而且还能让你的胆子变得大起来。当初我假装喝醉酒之后，躺在沙发上想看看你们到底怎么回事，结果万万没想到你，你姐，你你怎么还提以前的事情？都已经过去那么久，我跟你儿子结婚证都领了，你。”你还提？宋美月羞得浑身都在发颤，强烈的羞耻从内心深处喷涌着，直接贯穿全身。那阵阵余波正朝着身上每处细胞侵袭着。这件事情，我可要说一辈子的。谁让你当初在耳边抱怨，抱怨我烧的菜难吃？江亚玲认真的说道。当时差点没有把我给气死。我辛辛苦苦给你烧菜，下午四点就去菜市场买最新鲜的，然后花一个半小时烧出来，结果你说不好吃。宋美月羞到都想找条地缝钻进去。面对好闺蜜间未来婆婆的指控，她根本找不到任何反驳的点，轻抿着小嘴。支支吾吾地道：“我实话实说嘛，的确跟你儿子比起来，差的不是零星半点。”算了算了，江亚玲叹了口气，苦涩的说道：“我也能理解你，好姐姐算什么？在自己的男人面前，就算是好姐姐，那也要靠边站。没事的，你姐我已经习惯了。”哎呀，姐，你你，宋美月快被逼疯了，紧紧抱着江亚玲的胳膊，一脸哀求地道：“好啦，我知道错了，别提了，行不行？行行行，姐给你个面子，谁让你是姐的好妹妹呢？”江亚玲温柔的说道。说完，转头朝着厨房方向望了望。感慨的说道：“看得出来，他在你这里活得很滋润。嗯，毕竟是我的老公，也是你的儿子，我当然要把他养得白白胖胖。”宋美月亲的地道：“不过也不能太胖了，我喜欢那种精壮类型的男人，结结实实的，摸起来超级舒服。”事到如今，宋美月也不再隐瞒什么，大大方方的承认很多事情。当然，有些事他还是会守口如瓶的。看到小启这么幸福，我也就放心了。江亚玲转过头，看着身旁的宋美月，认真地道：“如果他敢欺负你的话，你直接打电话告诉我，我不会放过他的。”尤其是比你做不喜欢的事。话音一落，停顿片许，接着说道：“当然，如果你是自愿的话，那就别打我电话了。到时候因为这件事，导致我们母子俩决裂，谁谁会自愿啊？”宋美月忍着内心深处的羞耻，别过脑袋，吞吞吐吐的反驳着，但话语似乎缺少一丝底气。与此同时，宋国平和于小芳正前往女儿家的路上。我跟你讲，待会儿见到亲家母，你可别摆出一副高高在上的样子。于小芳坐在副驾驶位上，严肃的说道：“放心吧，我懂分寸的。”宋国平点点头。笑盈盈地道：“毕竟是小启的母亲，而且含辛茹苦把儿子给抚养成人，这多不容易，又是多么伟大！关键，关键咱们俩有点对不起亲家母。唉，能怎么办？谁让你女儿的性格那么差？”于小芳深深地叹了口气，眉宇间略显一丝苦涩，自语道：“人家历尽艰辛把儿子养大，结果最后落到咱们女儿的手里，把她儿子给摧残的。”一时间，车内弥漫着一股压抑的气息，夫妻俩谁都没有说话。你觉得咱们买这点东西够不够？要不要我再买点？”宋国平问道。“下次吧。”一回生。二回熟，等以后彼此间熟悉了，再送也不迟的。
，现在那么的热情，我担心会吓到亲家母。”于小芳说道。宋国平应了声，也没有多说什么。孩子的事情，你有没有跟女儿或者女婿打听过？宋国平接着问道。于小芳撇了撒嘴，没好气地说：“两人都守口如瓶，怎么问都问不出来。尤其是你的女儿，稍微问几句就威胁我，说什么要当丁克一族，一辈子都不要孩子。你自己听听，气不气人？”宋国平笑了笑，随口说道：“吓唬吓唬你的。”如果她不想要的话，她的老公怎么办？她的婆婆怎么办？我当然知道。于小芳抿了抿嘴，认真的说道：“但你也要考虑一下女儿现在的身份，她不仅仅只是我们的女儿，她还是小江的老婆。有些事，咱们的手不能再伸进去了。”宋国平点了点头，悠悠的说：“倒也对。”不知不觉，夫妻俩来到女儿家的门口，老远就看到那辆秀珍小车停在边上。于小芳不由皱起眉头，无奈的说道：“咱们家的女婿怎么还开着这辆小车？可能是有感情吧。以前咱们家的女儿一直坐着这辆车上下班。”这辆车肯定承载着两人许多的回忆。宋国平停完车，冲身边的于小芳说道：“嗯。”于小芳应了声。两人下车后，来到屋门前，宋国平轻轻的敲了敲门。片许的时间，屋门从里面打开了，而开门的正是宋美月。小江的母亲到了吗？于小芳问道。来了，一个小时前就到了。宋美月瞥了眼老爸手里拎着的东西，疑惑的问道：“这些给谁的？傻孩子，当然给你婆婆的。”宋国平没好气的笑道：“哦。”宋美月倒也不在意，默默的让开自己的身子。当夫妻俩进屋换好拖鞋。随即便走向客厅，很快两人就看到一位中年妇女正坐在沙发上，不用猜也知道，肯定是自己的亲家母了。这时，江亚玲抬起头，看向到来的夫妻俩。刹那间，于小芳心里猛地一颤，眼神中带着一抹震惊以及难以置信的表情，甚至有点措手不及。看着眼前的亲家母，女婿的母亲，于小芳从她的脸上看到一位好友的身影，一位失踪将近三十多年的好友。虽然眼角流着浅浅的鱼尾纹，这是经受了岁月洗礼的痕迹，可嘴角带着甜蜜微笑的样子，那种韵味跟三十年前的好友。简直一模一样，太像了，真的太像了。他怎么会那么像彩虹？第333章，江亚玲坦白了，发烧了，二分之一。于小芳瞅着坐在沙发上的亲家母，从对方的眉宇间看到昔日那位闺蜜的影子。之前在女婿的手机上见过亲家母的照片，还并没有这种感觉。然而见到真人后，那种嘴角带着甜蜜微笑的样子，简直跟昔日闺蜜一模一样，完全是一个模子刻出来的。他真的是江彩虹吗？不不不，应该，应该不可能的。这个世界上怎么会有如此巧合的事情？失踪三十年的闺蜜突然出现在自己的面前，关键两人阴差阳错还成为亲家，彼此的孩子结为夫妻，这不可能，绝对不可能！亲家母你好，终于见到你了，之前就盼了很久。宋国平拎着礼物，笑呵呵的走到边上的沙发，语气平和地道：“这是我们夫妻俩给你买的一些礼物，希望亲家母能够笑纳。”谢谢。江亚玲微笑地点点头，看着满脸复杂的于小芳，说道：“亲家母，别站着了，赶紧坐吧。”啊，哦，坐坐坐。于小芳从自己的思绪中回过神。掠过丈夫坐在江亚玲的边上，努力平复着内心的复杂与迷茫，挤出一丝笑容，冲身边的亲家母说道：“亲家母，等我们很久了吧？”“没有，没有，我也才刚刚到的。”“倒是亲家公和亲家母两位大忙人能够抽出时间，我还是挺荣幸的。”江亚玲依旧笑盈盈地看着于小芳，脸上没有一丝丝的紧张和慌乱，有的只是从容和淡定。夫妻俩看着女婿的母亲那神情自若的模样，心里略有一丝的诧异，尤其是于小芳之前听女儿讲亲家母的气质很高贵，当时还觉得只是开玩笑的。万万没想到，女儿并没有说谎。绝大多数的人面对自己，几乎都是恭恭敬敬的模样，惶恐中带着一丝不安。但亲家母却能够做到泰然自若，真的很不简单。她真的只是普通的单亲妈妈，怎么感觉不太像啊？这时，宋美月来到客厅，看着自己爸妈正和两人的亲家母聊天，心里顿时松口气，默默地走到老妈的边上，优雅地坐了下来。此刻的她，就像是温文尔雅的大姑娘，没有以往的高冷和不近人情。亲家母，我家月月平时被我们夫妻俩给惯坏了，性格方面有点，有点急躁。他应该没有在你面前放肆吧？宋国平认真的说道。如果他在你面前放肆的话，你也别惯着他，该说还是要说的，不要有所顾忌。没有，美月还是挺乖巧、挺温柔的。亲家公放心吧。江亚玲笑道。我非常满意这个儿媳妇，我家的小启能够娶到美月这样的姑娘，真是他上辈子积攒下来的福分。亲家母说笑了，满意的人应该是我们夫妻俩。宋国平转头朝着厨房方向瞅了眼，随即感慨的说道：“小江这孩子太好了，我和我老婆非常非常中意这个女婿。不瞒你说。”我家的月月以前不怎么笑，但自从跟小江在一起后，她整个人都开朗很多。话音一落，宋国平定了定神，冲着亲家母说道：“亲家母，你放心，我们绝对不会亏待你儿子的。当然，并不是让你儿子入赘我们家。我知道，亲家公不需要解释什么。小启都跟我讲过了，说老丈人和丈母娘对自己很好，简直对待亲生儿子一样。我看得出来，他并没有撒谎。”江亚玲笑着回答道。宋国平跟着笑了，正准备开口说话，忽然发现自己的媳妇满脸深思的表情，顿时有点迷茫，说道：“老婆。”你怎么不说话？之前不是一直想跟亲家母聊聊吗？听到老爸的这番话，宋美月悄默默地瞄了眼自己的老妈，看到老
，小声的问道：“妈，你是不是不舒服啊？”“没有没有，亲家母让你见笑了。刚刚我失神是因为那个工作上面的事情，你可别介意。”于小芳急忙解释道：“最近工作有点多，就比较的劳累。”宋国平皱了皱眉，心里越发的感到疑惑。身为于小芳的丈夫，他最了解真实情况是怎么样的。很明显，刚刚是在说谎，可是为什么要说谎？有点耐人寻味。明明之前很期待和亲家母的这次见面。结果见到亲家母后，整个人都失神了。不碍事，亲家母是咱们市的大领导，每天要处理那么多的公务，肯定是心生劳累。江亚玲说到这里停顿了下，接着道：“要不先去休息一下，晚饭估计还有段时间。”没事。于小芳打起精神，笑呵呵的说道：“之前听我家月月讲，亲家母是京城人。”“嗯，京城的。”江亚玲回答道：“普通家庭，不值一提。”“哦。”于小芳抿了抿嘴，继续说道：“感觉不太像。之前月月跟我讲自己的婆婆气质很高贵，开始我还觉得说笑的。”但见到真人之后，才意识到月月跟我讲的是实话。亲家母，我觉得你应该是权贵家庭里出来的，是吗？江亚玲轻描淡写的笑了下，随口说道：“很多人都这么说，差点也让我有种错觉了。但很遗憾，我并不是。其实我呀、啊，就是个普普通通的单亲妈妈，每天就打打麻将或者跳跳广场舞什么的，这样吗？可我还是觉得……”没等于小芳把话说完，坐在边上的宋美月实在忍不住了，胳膊肘轻轻的碰了下自己的老妈，略显娇怒的说道：“妈，别这样。”于小芳也意识到自己有点失态，尴尬的笑了笑。冲着江亚玲说道：“亲家母，不好意思。”话落，对着自己女儿说道：“月月，去厨房帮一下小启，别老是在这里坐着。”宋美月点点脑袋，缓缓地站起身子，没走几步，又回头看了眼自己的老妈，犹豫很久，说道：“妈，你跟我过来一下呗。”“啊，嗯。”于小芳知道女儿想跟自己说什么，默默地也站起身子，跟着她来到某处。“妈，你你什么情况？刚刚也太不礼貌了吧！”宋美月皱着眉头，眉宇间略显一丝疑惑，问道：“之前一直期待着跟江启的母亲见面。”怎么见到后，你你那么奇怪？面对女儿的责问，于小芳不知道该怎么回答，苦涩的说道：“好了好了，妈知道了。刚刚妈的确有点失态，后面就不会了。你快进去帮帮小江，在自己婆婆面前表现一下。”和自己老妈告别后，宋美月孤身来到厨房，就看到自己老公站在灶台前，忙到热火朝天的地步。“你怎么来了？我妈跟你爸妈聊的怎么样？”江启看到宋美月，好奇的询问道：“哎，你丈母娘不知道什么情况？见到你妈之后，感觉整个人都有点怪怪的。”宋美月从江启的身后抱住他，撅着小嘴。无奈的回答道：“似乎你丈母娘有什么心事，是吗？估计比较累吧。”江启并不认为有什么问题，自顾自的炒着菜。与此同时，诺达的客厅里，宋国平正在合字，挤得亲家母聊着天，而于小芳却很少说话，闷声不响的坐在原位，眼角的余光时不时瞄向边上的江亚玲，而她的每一次观察都会让自己陷入到深深的迷茫中。亲家母，你儿子真的很棒，我打算重点培养自己的女婿，以后这公司就交给月月和小江了。至于我嘛，退休老头。在家里带带外孙和外孙女，宋国平笑着说道：“嗯嗯，亲家公辛苦半辈子，是应该好好休息了。”江亚玲笑道。这时，宋美月提着水壶来到客厅的茶几边，给三人各自续上热水，看了眼自己的老爸和老妈，又瞅了瞅江启的亲妈，努了努嘴，悠悠地道：“你们继续聊，我去厨房帮他打打下手。”看着女儿离去的身影，于小芳的目光挪到江亚玲的身上，轻声的说道：“亲家母，真的很抱歉，其实我并不是一个沉默寡言的人，今天之所以这样，是因为我看到你就想起了一位故友。”他叫江彩虹，跟你一样是京城人，但已经失踪快三十年了。于小芳说到这里，深深的叹口气，怔怔的注视着江亚玲，感慨地道：“你笑起来的样子太像当年的彩虹了，那种韵味简直一模一样。算算年龄，如果我那位故友还活着的话，他跟你差不多大吧？”于小芳抿了抿嘴，接着说道：“我和我老公找他都快找了三十年，连个影子都没见到，也不知道他还活着吗？”说到这，气氛变得有点沉默，同时弥漫着一股忧伤。不好意思。让亲家母你见笑了，这时候不应该提悲伤的话题。于小芳强打起精神，尴尬的说道。江亚玲端起面前的水杯，轻轻的抿了小口，转过头看向边上的于小芳和宋国平，忽然脸上露出一抹淡淡的笑容，温柔的说道：“没想到都快过去三十年了，你们还记得我？”国平哥，芳芳姐，第334章，你们俩是姐弟。江亚玲的这番话就像惊天霹雳一般，让宋国平和于小芳夫妻俩直接惊呆了。两人的眼神带着一抹错愕，以及猝不及防的表情，甚至有些难以置信。内心深处那抹复杂的情绪，就像泄闸的洪水，滔天不绝般喷涌着。他，他刚刚说那番话是怎么回事？国平哥，芳芳姐，这称呼，这称呼，他是江彩虹吗？你，你，于小芳满脸震惊的看着身边的江亚玲，到嘴边的话滤怀很久，却不知道该怎么开口，滋滋骂骂了个半天，那些词汇却无法完整的组合成一句通顺的话。而宋国平也没有好到哪里去，瞪大着双眼，目不转睛的盯着江亚玲。脸上丝毫不遮掩此刻自己的情绪，他渐渐也发现了江亚玲的笑容跟曾经失踪快三十年的江彩虹太像了，简直可以说是一模一样的程度。对不起，不是我故意想要失踪的。江亚玲抿了抿嘴，眉宇间略显一丝无奈和苦涩，悠悠的说道
最终我放弃了，选择一个人把孩子抚养成人。芳芳姐，妹妹，我真的很抱歉。”江亚玲抬起头，看向一脸惊恐的于小芳，诺诺的说道：“我没有想到你和国平哥一直在找我，一直还记得我。我本来想着，想着你们应该早就把我给忘了。”此时此刻，于小芳基本上已经确认，眼前这位女儿的婆婆、女婿的亲妈，就是自己苦苦寻找了快三十年的故友。曾经一度怀疑她已经死了，结果她并没有死，而且还活着好好的，甚至都要和自己成为亲家了。你、你……于小芳激动地看着他，看着江启的亲妈，眼眶中泪水开始打转，下一秒就滑的哭了出来，上前猛地抱住江亚玲，又愤怒又悲痛又兴奋地喊道：“你个死丫头，知道我有多想你吗？我找你都快找三十年了，怎么现在才来见我？”面对于小芳的质问。江亚玲一时间不知道该怎么回答，抱着曾经自己最好的闺蜜，轻轻的拍了拍她的后背，轻声的说道：“我不想打扰到你们，你也知道当年这件事情闹到什么程度。”胡说什么呢？你不来找我们，才对我们的生活造成影响。于小芳拾起脑袋，双眼泛红的看着近在咫尺的女人，看着已经苍老的故人，跟三十年前的她完全不一样了，但依稀能够看到曾经的模样。彩虹，你老了。于小芳轻声的说道：“你以前在京城那是大美人，现在现在怎么那么老了？都快三十年了。”是个人都会老的。江亚玲笑了笑，随后轻抿着小嘴，认真的说道：“芳芳姐，我不叫江彩虹了，我已经改名叫江亚玲，你以后就喊我亚玲吧。”于小芳点了点脑袋，她知道为什么要改名字，也不想深究这个问题，双眸死死的盯着江亚玲的面容，刹那间，一股强烈的悲伤情绪涌上心头，无法想象这将近三十年的时间，自己的故友是怎么走过来的，想必吃了很多的苦，受了很多的委屈。一想到这，于小芳忍不住又哭了，抬起自己的胳膊，轻轻的摸了摸江亚玲的脑袋，痛哭流涕的说道。你应该早点告诉我的。看到你现在这个样子，你知道姐姐心里多痛吗？你怎么那么坏？你跟家里的事，为什么要让我也跟着受罪？我，芳芳姐，瞅着曾经的好姐姐那痛哭的模样，江亚玲终于也爆发出深埋在内心的情绪，声泪俱下的说道：“我很害怕，害怕你们会抓我去京城，我不想见到那群人。”与此同时，宋美月正抱着江启，跟他讲着一些肉麻的情话，结果突然，客厅里传来一阵嘈杂的声，同时还伴随着哭泣和嘶吼，一时间他都快情圈了，更有点惊慌失措。怎么了？这是？客厅里好像很乱的样子，宋美月皱着眉头，喃喃的问道：“会不会是吵架了呀？”“啊，这不可能吧！”江启也跟着皱起眉头，认真的说道：“我妈虽然脾气跟你差不多，但她还是蛮懂礼节的。至于你爸妈，我觉得更加不可能了。一位是上市公司的董事长，一位是咱们市的大领导，这要不你去看看？”宋美月急忙松开他的腰，快步离开厨房。结果刚出去没走几步，就看到客厅里自己的老妈和亚玲姐抱在一起，两个人那叫一个泣不成声。至于老爸。则坐在边上抹着眼泪，这里伊索斯的一幕让宋美月有点不知所措，完全不知道发生了什么，什么情况？怎么还都哭了？愣在原地的宋美月刚想着迈开腿，结果看到大院中老爸偷偷向自己摆了摆手，示意回去。宋美月更加懵了，这到底在干什么啊？还不让自己过去？回到厨房后，宋美月站在江启的身边，紧锁着自己的眉头，迷茫的说道：“你妈和我妈都哭了，我爸在边上也抹着眼泪，我想过去，结果我爸不让我过去，偷偷的冲我摆了摆手，啊，都哭了，不是？”这什么情况？江启满脸疑惑地看着宋美月，张了张口，小声地说道：“会不会是我妈在讲述她她过去一把屎一把尿把我喂养大的经历？然后里面添油加醋的内容太多了，把你爸妈给感动坏了？应该不是这样的。”宋美月摇了摇头，认真地说道：“我爸妈都是经历过大风大浪的人，怎么可能会被添油加醋的故事给感动？这里面一定有其他的事情，能有什么事？我妈跟你爸妈都不认识，今天是三人第一次见面，彼此都是陌生人，这里面能有什么事情？”江启翻了翻白眼，一边炒着锅里的菜，一边轻描淡写地说道。肯定是我妈的故事太感人，她这人我太了解了，是吗？怎么感觉情况并非如此？宋美月走到江启的身后，双臂轻轻地搂住他的腰，浮凸有致的娇躯紧贴着后背，眉宇间写满对人生的疑惑和不解。这短短的十来分钟，究竟发生了什么事情？怎么三人全部哭了？亚玲，让你受苦了。于小芳已经更改了对江亚玲的称呼，不再喊过去的名字，此时抓着他的手，语重心长地说道：“这三十年很累吧？其实还行。钟飞刚走的那阵子，的确很痛苦，也很累。”但自从小启出生后，我就把注意力全部放在儿子的身上。”江亚玲轻声的说道。当时钟飞牺牲了，国家给了笔补助金，正好填补那段时间的经济压力。直到小启读小学，我才去外面找工作。这时，宋国平叹了口气，眉宇间写满对某人的怀念，感慨地道：“徐老弟多好的人，就这么走了。”话音一落，抬起头看着江亚玲，认真的说道：“亚玲啊，我知道你可能还记恨着他们，但你家人从没有放弃找你。快三十年过去了，有些东西该放下了。”江亚玲点点头，默默的说道：“我打算过年的时候回去。”带着小启回家一趟，顺便让钟飞的家人见一下钟飞的儿子。当然，这并不代表着我消气了，只是因为小启要和美月结婚了。到时候婚礼现场没有小启的亲戚，会让你们很难堪。面对江亚玲的这番说辞，夫妻俩也没有多说什么。于小芳转过头看向厨房，笑着道
，现在看看，他的眼睛跟你一模一样，嘴倒是跟钟飞差不多。”说到这，于小芳回头冲江亚玲笑道：“如果我没有猜错的话，你儿子和我女儿是不是你暗地里促成的？本来只是想着试试看，结果还真成了。”江亚玲微笑的说道：“对了，我和你们女儿早就认识了，我们关系还挺好的。”只不过他并不知道我的身份。于小芳对江亚玲和自己女儿早就认识这件事，并没有感到任何的意外，轻轻地握着她的手，感慨地说道：“真的太好了，咱们俩以前就是姐妹，从小玩到大的姐妹，现在我们俩的孩子还成为了夫妻。”说完，于小芳停顿了下，严肃地说道：“以后不准再失踪了，听到没有？否则我就要生气了。”江亚玲笑着点头道：“当然不会了，我还要养小启和美月的孩子呢。”听到他的答复，于小芳满意的笑了笑，随后冲厨房喊道：“小江、月月，你们俩出来一下。”片许后。江启和宋美月从厨房走了出来。当于小芳看到自己的女婿和女儿时，脸上毫不遮掩的露出灿然的笑容。小江、月月，其实你们俩不仅仅只是夫妻，你们俩还是姐弟呢。第335章，关系越来越乱了。江启和宋美月听到于小芳的这番话，倒并没有表现的过于诧异。其实两人本来就是姐弟俩，毕竟宋美月要比江启大了四岁，甚至不仅仅只是姐弟俩，两人之间的辈分可是整整差了一倍。我还以为什么呢？话说这有什么稀奇的？宋美月撇了撇嘴，淡然的说道。我们本来就是姐弟俩，我和你女婿可是差了四岁，现在姐弟恋满大街都是，早就见怪不怪了。话音一落，宋美月认真的看着自己的老妈，挽着江启老妈的胳膊，两人那亲密无间的模样，越看越是刺眼，越看越是担忧。怎么，怎么两人的关系有点亲密？难道两人已经已经好到成为姐妹花了？这，这那我怎么办？你们你们怎么回事？宋美月紧咬着自己的嘴唇，眉宇间略显一丝疑惑，小心翼翼的问道：“怎么，怎么感觉有点亲密无间？好像，好像跟姐妹一样。”于小芳微微一笑，冲着自己的女儿说道：“你说的没错，其实我和你婆婆很早以前就是姐妹了，所以我才说你和江启是姐弟俩。我说的姐弟俩是正儿八经的姐弟俩，而不是你口中的姐弟恋。江启是你的弟弟，而你是江启的姐姐。”一时间，江启和宋美月傻傻的愣在原地，满脸迷茫的看着各自母亲，眼神中充斥着错愕以及措手不及的表情，甚至都有点崩溃，一股歇斯底里的情绪在内心深处喷涌着。姐弟俩，正儿八经的姐弟俩，这这到底是什么情况？妈，你我此刻的宋美月头皮都在发麻，又紧张又害怕，又惶恐不安，甚至浑身都在发颤，小心翼翼地问道：“我，我和江启是姐弟俩，是有血缘关系的那种姐弟俩。”哎呦，误会了，你们俩怎么可能有血缘关系？于小芳急忙解释道：“没有血缘关系，这一点你们俩放心吧，是可以结婚生子的。出生的孩子也不算是近亲产物，因为你们俩在血缘上八竿子打不着。”听到这番话，江启和宋美月顿时松了口气。万幸狗血的剧情没有发生在自己身上。然而躲过一劫的两人，此时此刻更加迷茫了。江启缩了缩自己的脖子，谨慎的询问道：“到底怎么回事？还是我来说吧。”这时，江亚玲看着自己的儿子和儿媳妇，轻声的说道：“这还要从三十年前说起。当年我不叫江亚玲，而是叫江彩虹。出生在京城一个非常权势滔天的家庭里，然后我跟美月，你妈是从小的玩伴，几乎是形影不离的那种。”说到这，江亚玲满脸温情的看着宋美月，笑着说道：“美月，其实你刚刚出生的时候，我还抱过你呢。那时候我才十七岁，你刚刚出生的时候，长得可丑了，不仅仅只是我觉得丑。”连你妈你爸都觉得你丑，皮肤都皱巴巴的。宋美月的表情从恍然与震惊中变得有点怒不可揭，同时又有点些许的无奈。不过她并没有开口说话，而是站在江启身边，听着江亚玲的过去往事。直至我19岁的时候遇到小启的爸，江亚玲说起自己的丈夫，眼神中带着一丝回忆，默默的说道：“但当年江家和徐家因为某些原因，两家几乎是水火不容的程度。不出意外，我和小启爸的这段感情被家里人都给拒绝了。后面的故事，我和小启的爸私奔了。”江亚玲抿了抿嘴。继续讲述道：一开始，我和小启的爸并不在这座城市，而是在另一座偏远的城市。那时，小启的爸成为了警察，而我呢，在一家小厂里上班，日子还算过得去。话音一落，江亚玲深深的叹了口气，苦涩的说道：“有时候，往往觉得幸福的生活即将开始时，随之而来的都是灾难和噩耗。小启的爸牺牲了，跟两个歹徒搏斗时，胸口被刺十来刀。我过去的时候，已经已经……不知不觉，江亚玲双眸红了，眼眶中的泪水开始打转，原本淡定的语气渐渐充满着哀伤。”自从小启的爸牺牲后，我也就从那个小厂辞职了。本来想着跟他一起去死，但当时肚子里已经有了小启你，思来想去，最终决定把你抚养成人。等你长大了，妈再去找个地方跳河自杀。江亚玲苦涩的笑了笑，不过后面这个想法也断了。妈不想让你一个人孤独的活在世上。江亚玲抿了下嘴，轻言地道：“本来故事到这里应该结束了，我也不想打扰到任何人。”亚玲，你错了，而是大错特错。我跟你芳芳姐，我们俩一直在找你，几乎把大半个国家都给翻遍了。即便这样。我们都没有放弃。”宋国平严肃地说道，“尤其是知道小徐死后，我们夫妻俩更加担心你了。”国平哥，真的对不起。”江亚玲满脸抱歉地说道，“我没想到你们，你们还一直记得我。我以为，以为你们早就把我遗忘了
你可是我最好的妹妹，我忘记谁都不会把你给遗忘的。”亚玲，你以后可不能再无故失踪了。你知道这些年来，我每次想起你都是以泪洗面的。芳芳姐，对不起。江亚玲握紧了于小芳的手，认真的说道：“放心吧，以后我不会再做这样的蠢事了。”与此同时，站在原地的江启和宋美月听完江亚玲所描述的故事后，整个人都快裂开了。特别是宋美月，她是千算万算，却没有算到自己的老妈和江启的老妈竟会是旧相识。关键两人的关系深厚到，自己老妈整整找了江启的老妈快三十年的时间，从未有一天想放弃。完了，完了！凭空出现一个异父异母的弟弟，关键这个异父异母的弟弟还是自己的老公。当然这件事情也没什么，反正也没有血缘关系，还是能够和他结婚，还是能够和他上床，还是能够怀上他的孩子。但要命的是，这关系究竟该怎么理顺？我是江启老妈的闺蜜，江启老妈是我妈的闺蜜。那那我和我妈不就也成为了闺蜜？这这亚玲姐到底怎么想的？她明明知道我是她闺蜜的女儿，结果她她却要和闺蜜的女儿成为闺蜜，搞得大家关系都乱套了。想着想着，宋美月似乎也理解了江亚玲的想法。从她的描述中能够知道，其实一开始亚玲姐并不打算跟老妈相认的，包括她把自己儿子介绍给我认识，也没有抱任何的希望。结果世事无常，她的儿子和自己闺蜜的女儿最终走到一起，导致所有的事情都朝着一个诡异的方向在发展，然后变得一发不可收拾。甚至还迫使亚玲姐跟她过去的闺蜜相认了。但归根结底，这一切的这一切都是我自己造成的，是我义无反顾的爱上了江启，爱到无法自拔的程度。如果我没有爱上江启，也许就不会有那么多的事情。哎，好烦，怎么事情会变成这样？相比于宋美月的痛苦和无奈，江启倒是没想那么多的关系，他只是比较震撼老妈的身份。不过仔细回忆一下，老妈身上的确存在着很多无法解释的疑点，尤其当自己问起已故老爸和那些亲戚们的事，老妈都是绝口不提，或者找个理由随便搪塞过去。小江，来来来，让我再好好看看你。于小芳冲自己的女婿招了招手，脸上堆积着慈祥的笑容。闻讯的江启回过神，急忙走到丈母娘的身边，乖巧的坐在她边上。这时的于小芳仔细打量着自己的女婿，又是自己的大外甥，眼神中充满着疼爱和回忆。像，真是越看越觉得像。我当初就应该想到的。你这双眼睛跟你妈当年真是一模一样。于小芳深深的叹了口气，一脸温柔的说道：“小江，当年你妈可是京城有名的大美人。”追求星号星号星号小伙子，那是排场长队的。当然，你爸也是个大帅哥，否则你妈怎么会跟他私奔？话落，于小芳转头看向自己的女儿，语重心长地说道：“月月，以后可不能欺负小江，他不仅仅是你的老公，他还是你江姨的儿子，也是你的弟弟。当年你江姨可是抱过你的，对你可关心了。尤其是你一岁的时候。”于小芳认真地说道：“我记得非常清楚，你突然发高烧，恰好你爸不在，是你江姨骑着自行车载着我们母女俩去医院，医生说幸好送来及时，否则你就会有生命危险。”听闻老妈的这番讲述。宋美月更加无语，不知不觉中，亚玲姐又救了我一次。这么算来，亚玲姐救了我两次。然后她反手就把自己的坏儿子送给我了。第336六章，今晚姐姐教你做人。江启回到了厨房继续做菜，而宋美月则坐在江亚玲的身边，脸上还带着一抹震撼后的余惊。尽管老爸老妈和江亚玲一直聊过去的事情，可她全程都没有听进去。宋美月的心已经乱到跟团一样。怎么办？如此错综复杂的关系，自己该怎么去理顺？似乎，似乎这就是死结。而且这个死结还不止一个。想到这里，宋美月在心里深深的叹了口气，眼角的余光偷偷的朝身边瞥了眼，看着自己的好闺蜜兼未来的婆婆，同时还是自己的江姨，正儿八经的江阿姨。宋美月既无奈又苦涩。算了算了，谁让自己不争气，偏偏就爱上他的儿子。但平心而论，亚玲姐的经历实在太曲折了，她追求爱情的道路也,也太伟大了。为了能够与自己相爱的人一起生活，毅然决然的选择和爱人私奔，这种勇气可不是一般人能够拥有的。要是换做我，我的话，想到这。宋美月拾起头望向厨房，情绪渐渐的开始泛滥成灾。其实换个角度，自己目前遇到的情况，何尝不是亚玲姐当年的情况？如果现在就跟爸妈讲，你们的亚玲妹妹还是女儿的闺蜜，你们女儿爱上了闺蜜的儿子，恐怕恐怕都会疯掉的吧？亚玲，今年的除夕年夜饭，咱们一起过。于小芳抓着江亚玲的手，温柔的说道。之前小江说，你们母子俩每次过年都是两人在家里冷冷清清的过，不过今年我可不允许再出现这种情况。先不说咱们俩的关系，你是月月的婆婆。就应该跟我们一起热闹。江亚玲笑了笑，轻声的说道：“小启之前跟我讲过了，其实吧，这么多年来我早就习惯了，家里冷冷清清也蛮好的。当然，今年肯定不能再继续冷清了。”“好好好。”于小芳满意地点点头，忽然想到一个问题，好奇的询问道：“亚玲啊，你现在住哪？”“住在一个非常老旧的小区里面，一厅两室的格局，虽然面积不是很大，不过住住人还是蛮好的。”江亚玲微笑的说道：“关键我和街坊邻居们都很熟了。”“老旧小区，一厅两室。”于小芳顿时锁紧了眉头。看着身边自己最好的姐妹，脸上露出一抹浓浓的心痛，苦涩地道：“真是世事无常。你曾经可是江家的掌上明珠，按理说你是享尽荣华富贵的，即便是另一个身份，徐家的儿媳，那也是安富尊荣。结果却却是住着这样的房子。你爸妈知道后，我想肯定会伤心欲
。于小芳抿了抿嘴，轻轻的拍了下江亚玲的手背，说道：“亚玲，这次带着儿子回京城，如果可以的话，试着放下仇恨吧。”芳芳姐，你也知道我是什么脾气，你让我不再憎恨他们，这绝对不可能的。除非他们有能力让钟飞活过来，否则这辈子我跟他们都势不两立。江亚玲冷的说道：“我会让小启也记住当年那些人是怎么逼他爸妈的，甚至他爸也是被这些人给逼死的。”这番话是江亚玲咬牙切齿讲出来的，言语中毫不遮掩的流露出一股怨恨的情绪，让人听得不禁寒毛直竖。而宋国平和于小芳面对这番言论，倒也并不感到意外。从某种角度来言，当年那些人的确都是害死徐中飞的凶手。如果没有那些人的存在，徐中飞也不会死。亚玲呀，要不这样吧，你和小江回京城，我让月月陪着你们俩去，以你儿媳妇的身份过去。”宋国平语重心长地说道：“谁敢对你们俩造次，那也要掂量掂量月月的身份。只要脑子稍微正常点，应该不会怎么样的。”对对。让你儿媳妇陪去，实在不行，我也跟着去。毕竟咱们俩的感情，大家都是知道的。我出现在你身边，没有人敢说什么。于小芳急忙道：“亚玲啊，你觉得怎么样？”江亚玲笑了笑，轻声的说道：“国平哥，芳芳姐，我知道你们俩担心我出事，不过真的不需要这样。这件事情我想自己去解决。当然，我还是要谢谢你们俩对我的关心。”见江亚玲决心已定，夫妻俩也没再说什么，应该也不会发生什么事情。除了那些个顽劣的老不死，剩下早就对当年的事看开了。毕竟都过去快三十年，要不……先带着小江去见见徐大伯。宋国平认真的说道：“徐大伯现在的话语权很大，而且小江又是他的亲孙子，关键当年徐大伯并不反对你和钟飞的婚事。唉，到时候再说吧。”江亚玲叹了口气，轻描淡写的说道：“我现在还没有决定好。”就在这时，宋美月忽然站起身子，随口丢下一句话：“我去帮帮江启。”说完便朝厨房方向走去。夫妻俩望着女儿离去的背影，倒也没有什么想法，转头就跟边上的江亚玲聊起当年的往事，回忆着过去的点点滴滴，漫步走进厨房。就看到自己的小老公忙着切菜，轻抿着自己的小嘴，悄无声息地来到他的身后，张开双臂，轻柔地抱住他的腰。那玲珑妙曼的娇躯紧紧地凑了上去，冷艳娇媚的脸蛋贴在他的后脖梗处。姐，你怎么来了？江启笑盈盈地问道。话音一落，宋美月浑身打了个哆嗦，一股强烈的羞耻从内心深处喷涌着，瞬间就贯穿他的全身，急忙抬起自己的脑袋，满脸娇怒地质问道：“你你刚刚喊我什么？姐呀、啊，我妈和你妈可是情比金坚的好姐妹，那我们不就是姐弟了吗？”江启坏坏地道：“万万没想到，咱们俩还多了层关系，竟然变成了姐弟，正儿八经的姐弟。”宋美月紧咬着自己的嘴唇，此时的她面红耳赤的模样，但并没有松开江启的腰，依旧牢牢地抱着，娇斥道：“臭弟弟，既然知道我是你姐，那你还欺负我？”江启敏憨地笑了笑，一边切着案板上的青菜，一边轻描淡写的说道：“没想到我妈，也就是你的亚玲姐，身上藏了那么多的秘密。其实我早就看出来，你妈不是一般人。”宋美月悠悠地道：“她身上有一种与生俱来的高贵气质。”而这种气质，我只在我妈身上看到过，所以那时候就猜测你妈肯定大有来头。但你妈嘴太严实了，无论我怎么问，她都不告诉我。话落，宋美月撅起小嘴，气鼓鼓地说道：“不过你妈有点过分，明明知道我是她闺蜜的女儿，结果她还要跟我做闺蜜，接着又把自己的儿子介绍给我认识，直接导致现在关系都乱了，比之前更加的乱。可能，可能当时她，她并不打算跟你妈相认，但又很想靠近你。”江启抿了抿嘴，继续说道：“至于最和咱们俩，估计我妈当初没有抱任何的希望。”结果令他没有想到，我们暗地里偷偷在一起了。嗯，我知道的。宋美月悠悠的回答道：“我能理解亚玲姐当时的想法，而且我也很高兴，很开心，能够拥有你妈这样的好姐姐。亚玲姐很照顾我的，几乎处处都为我着想。”说到这，宋美月的心渐渐的泛滥了，将自己的身子贴着她更紧了点，轻了的说道：“如果抛开那些世俗伦理不谈，其实也蛮幸福的。我从出生就被亚玲姐给呵护着，然后跟亚玲姐成了闺蜜，又以妹妹的身份得到她的关心，最后和亚玲姐成为婆媳。”以儿媳妇的身份继续跟他相处，继续得到他的关怀。哎，臭弟弟，小老公，小坏蛋！宋美月踮起自己的脚尖，丰润朱红的小嘴凑到他的耳边，俏媚的说道：“如果我现在跟你老丈人和丈母娘讲，我和他们的亲家母是闺蜜，你猜两人会怎么样？会怎么样？还能怎么样？只能无奈的接受了呗，否则还能离呀、啊！啊，要不你去试试？”江启笑着道。宋美月撇了撇嘴，悠悠的说道：“还是算了吧，万一你老丈人和丈母娘太激动，两人双双都脑淤血，那就真的糟糕了。”嘿嘿。你不是说老丈人和丈母娘都经历过大风大浪的吗？要不，要不我们让老两口经历一些更加刺激的、终身难忘的风浪，怎么样？江启憨憨的笑问道。宋美月翻了翻白眼，轻轻指住他的腰间肉，温柔的拧着，恼怒地道：“你想干什么？打算谋财害命吗？”这时，江启放下手里的菜刀，掰开抱着自己腰的小手，缓缓的转过身子，轻巧的捏住他的下巴，慢慢抬起来，凝视着眼前的成熟俏阿姨。刹那间，一股性感风韵的气息扑面而来。啧啧啧，姐姐好美，弟弟好心动。江启轻叹道：“宋美月风情万种的白了眼，眉宇
听闻宋美月那气势凶躯充满着无限退响的话，江启顿时有点惶恐不安，抿了抿自己的小嘴，谨慎的说道：“那个，我刚刚都是装逼的，你可别往心里去啊！最近不是刚给你了吗？怎么怎么又要了？什么叫又？”宋美月皱起自己的秀眉，眼神中带着一抹审批的光芒，严肃的质问道：“说的好像你很积极似的，除了求婚那晚，你倒是蛮主动的。剩下哪次不是我追着你要，然后每次都还磨磨唧唧的，一会儿开灯，一会儿喝水，一会儿又抽烟。哎呀！”这叫做调整自身的状态吗？江启尴尬又不失礼貌地说道。毕竟两个多小时中间，随时都会发生意外的情况。如果不把自己的状态调整到极致，很有可能会被你给嫌弃的。谁让你曾经练过马拉松，耐力那么的好？哼，你这叫调整自身的状态？你明明就是在找借口拖延时间。宋美月撅着小嘴，高冷的面容下映刻着一抹淡淡的红霞，气鼓鼓地说道：“以前没给你的时候，说什么给我一辈子的幸福，让我只整天沐浴在爱情的滋润下，结果就这样。”一时间，江启更加尴尬了。缩了缩自己的脖子，无奈的笑道：“哎呀，我的好姐姐哟，我的俏阿姨啊，谁没有几段放荡不羁的羞耻往事？再说那时候我也不知道你，你这么的强悍。虽然心里有个设想，可最终我还是低估了你，同时也高估了自己。”话音一落，江启认真的说道：“对了，宝贝大老婆，我要举报一个人，她就是你的好姐妹顾飞同志。她说你是个闷骚选手，看似高冷寡淡的女强人风范，实际上是个狂躁主动的深闺怨妇。你是在转移我的仇恨吗？”你觉得这招对我会起到作用吗？宋美月岂会不知道他内心的打算？撇了撇自己丰润朱红的小嘴，气呼呼地道：“别跟我讲这些有的没的，晚上你死定了，耶稣来都没有！我说的，哎呦喂，做他的男人也太痛苦了。”江启深深的叹了口气，一边快速颠着锅，一边苦哈哈的说道：“宝贝大老婆，你以前可不是这样的。那时候摸下你的手，哎呦喂，那小脸蛋能红上半天呢。现在别说摸手了，摸屁股都没什么反应了。我们还能不能回到过去？不可能了，以前的羞涩那是因为你还没有彻底解封我的寂寞。”现在，现在，宋美月抿了抿嘴，然后用力抱紧他的腰，滋滋呜呜的说道：“其实菲菲也没有说错，自从遇到你之后，我总会想点莫名其妙的事情。当然，我的莫名其妙和你的不一样，有什么不一样？最后不都是……”呜呜。没等江启把话讲完，宋美月踮起脚尖，用力的捂住他的嘴，气急败坏的说道：“好了好了，别讲了，烦死了！”哎呦！忽然一道金颤中夹杂着一丝甜蜜的娇喊声，从成熟性感的俏阿姨嘴里飘出来，急忙抽回自己的小手，面红耳赤的掐着她的腰间肉。恼怒的说道：“坏死了，坏死了！你个臭男人，臭弟弟，臭老公！”面对好姐姐俏阿姨这番辱骂，丝毫没有任何回辱的感觉，甚至还觉得这是对自己的调情。江启坏坏的笑着，那笑容别提多么的贱浪，看得宋美月心里止不住的发颤。小坏蛋，好好做饭，我出去了。宋美月有点受不了他的笑容，这笑容有点星号星号星号。丢下这句话后，慌不择路的跑了出去，留下江启孤零零的站在灶台前，肆意发挥着自己的厨艺。穿过自家的客厅，宋美月来到院子里。拿出手机给顾飞打了过去，片许的时间，电话就通了。哎呦，怎么有空给我打电话？我记得今天不是亚玲姐和你爸妈见面的日子吗？顾飞笑嘻嘻的问道。话说三个人聊得怎么样？现场是不是特别的尴尬？那你多调节调节气氛吗？宋美月嘟起小嘴，无奈的说道。调节什么气氛？根本不需要我，反而我在客厅里还有点尴尬呢。啊、呃，聊得那么火热，顾飞略显一丝诧异，他没想到会是这样的结果。其实，其实，宋美月轻抿着小嘴，眉宇尽显无奈和苦涩，默默的说道。菲菲，你肯定不知道，亚玲姐跟我爸妈很熟很熟，尤其是跟我妈，那是情比金坚的好姐妹。什么？这,这你在开玩笑吧？顾飞猛地从沙发上坐了起来，惊愕地质问道：“怎么可能？”宋美月叹了口气，苦笑道：“亚玲姐以前叫江彩虹，是京城江家的掌上明珠，跟我妈从小玩到大。然后亚玲姐爱上了江启的爸爸，结果两家人都不同意，亚玲姐跟江启的爸爸一同私奔，整整消失快三十年。期间，我妈一直在找亚玲姐，从来没有放弃过。结果今天，他们两姐妹就相认了。”宋美月撇了撒嘴，悠悠地问道：“菲菲，我和江启之间的关系无缘无故又多了层姐弟，正儿八经的姐弟关系，我的天哪，这到底是什么神奇的展开？就凭这个剧情，起码能拍一百集吧？”顾飞张了张口，可话到嘴边又给咽了回去。他不知道自己该说些什么，似乎任何的词汇都无法表达出内心的震撼。沉默许久，好奇地问道：“那你妈知道你和她的闺蜜是闺蜜吗？”“不知道，怎么可能会告诉她？我和我妈的闺蜜是闺蜜，那岂不是我和我妈是平辈的？”宋美月撅着小嘴。无奈的说道：“他肯定会疯的。”顾飞抿了抿嘴，疑惑的问道：“话说，亚玲姐是不是故意的？她应该知道你是闺蜜的女儿，结果却跟你成为闺蜜，还把自己的儿子介绍给你认识。她，她到底怎么想的？”一开始，亚玲姐并不打算跟我妈相认，否则也不会失踪三十年，然后又忍不住想靠近我。宋美月努了努嘴，继续说道：“你可能不知道，我很小很小的时候，亚玲姐就一直照顾我的。我妈说，有次我发高烧了，是亚玲姐骑着自行车，顶着寒风送我去医院。听到这里，顾飞大致已经懂了，感慨的说道：不得
，轻咬着自己的嘴唇，诺诺地道：“我也这么觉得。从出生的那一刻起，就被亚玲姐给呵护着，然后又以她妹妹的身份继续得到关心。最后，我成为了她的儿媳妇，成为她的半个女儿。”说话同时，内心的情绪早已经泛滥了。开饭了！随着江启端上一锅鸡汤，晚餐正式开始了。于小芳看着满桌子的丰富菜肴，冲身边的江亚玲笑道：“亚玲啊，你儿子的厨艺实在太棒了，应该是跟你学的吧？”“没有，没有，都是他自己悟出来的。”江亚玲笑了笑。瞥了眼边上的宋美月，不由说道：“芳芳姐，你可能不知道，月月曾经可是吐槽过我的厨艺呢，说我这个婆婆烧出来的菜，哼，本就难以下咽，跟她老公没法比。”于小芳愣了下，双眸挪到女儿的身上，看着她羞愧的垂下自己的脑袋，无奈的笑了下，随即说道：“亚玲，还记得你第一次下厨吗？想给钟飞做蛋炒饭，结果差点把厨房给烧了。要不是我眼疾手快，我估摸着你家要被烧没了。”江亚玲尴尬的笑了笑，默默夹起一个红烧鸡翅，放进于小芳的碗里，轻声地道。芳芳姐，小启的爷爷奶奶和外公外婆有没有找你问过我？找过，尤其是知道你怀孕后，小启的爷爷奶奶找我很多次，想打听你的下落。于小芳默默的说道：“亚玲，先带着小启去见见他的爷爷奶奶吧。老两口挺不容易的，尤其是钟飞死后，徐大伯消沉了很长一段时间，王伯母更是天天以泪洗面。”江亚玲叹口气，拾起头看了眼自己的儿子，默默的说道：“等到时候再说吧。”随后的时间里，姐妹俩又聊起了过去的事情，而宋国平也会时不时说上几句。当三人聊着那段青春岁月时，仿佛都回到三十年前的模样。与此同时，一直沉默不语的宋美月看着聊得甚欢的三人，一股莫名其妙的蠢蠢欲动在内心深处喷涌着，巧默默地探出自己的小手，捏了捏他的大腿。而正在吃菜的江启突然浑身猛地一明缩，急忙抬头看向在场的三人，见三人都自顾自聊着天，并没有注意到巧阿姨的小动作，悬着的心又回放了肚子里。江启贱兮兮地冲他笑了下。那放荡的笑容很欠揍，结果下一秒嘴角不由得抽搐了下。宋美月媚眼如丝的景象他，单手操作着自己的手机，很快江启便收到一条微信消息：“宋美月，臭弟弟，晚上去开房吗？”第338章，今晚儿子要掉层皮。一顿晚饭下来，江启和宋美月几乎没有怎么说过话，而两人的长辈们却没有闲下来，一直聊着过去的往事，回味着曾经的记忆，直至吃完饭后，姐妹俩坐在沙发上继续聊着。不过这也能理解，毕竟三十年不见，心里肯定憋着很多的话要说。亚玲啊。你说月月和小江的婚礼日子该挑在什么时候？于小芳抓着自己闺蜜的手，笑盈盈地说道：“你挑个日子吧，我都听你的。”江亚玲抬头朝厨房的方向望去，沉思片许，悠悠地说道：“我觉得吧，最好问问两人的意见，听听月月和小启的想法。不过要我说，上半年就解决了吧。要是拖到下半年的话，万一这期间月月肚子大了，那就比较难办。”有道理。于小芳点点头，看着自己做好的姐妹，小声地询问道：“亚玲，你你有没有问过月月怀孕的事情？问倒是问过了，但是……”芳芳姐，你女儿什么性格？我想你自己最清楚不过了。江亚玲深深的叹口气，苦涩的说道：“月月，她只告诉我，现在没有采取任何的避孕措施。至于能不能怀上孩子，一切都看命了。”于小芳撇了撒嘴，眉宇间略显一丝失望，稳了稳自己的情绪，伸手抓住她的手，轻轻的拍了拍她的手背，温柔的说道：“这人生真的好神奇，不仅让我找到了你，顺便我们俩还成为亲家。其实吧，一开始我并没有抱着神妖期望，而且当时两个小家伙也说了，都没有看上对方。”谁知道两人在背地里偷偷发展着感情？江亚玲笑着说道：“等我反应过来的时候，两人早就连床都上了。”说起这件事情，就让我想到第一次遇到小江的场景。于小芳抿了抿嘴，笑呵呵地道：“其实也不算是遇到，只是看到他的背影。当时，哎呦喂，别提多么搞笑了！我和国平来找女儿，赶巧月月跟你儿子在这幽会，然后怎么，你家儿子竟然躲在我和国平卧室的柜子里？”于小芳笑着道：“可惜，当时没有意识到柜子里还躲着女婿，否则咱们俩的相认还在往前提一提。”小启躲在柜子里，还是老丈人和丈母娘房间里的柜子？江亚玲顿时哭笑不得。不过这也有一定的道理，正所谓最危险的地方就是最安全的地方。小启的选择从某种角度来言，相当的合理。谁能知道卧室的柜子里迎着一个大活人？后来，你儿子趁着我和国平找隔壁邻居的空档，从屋子里窜了出去。等我和国新号、新号、新号应过来的时候，你儿子开着车已经逃走了。于小芳笑了悠悠的说道：“跟你当年和钟飞私奔一样，坐上火车就走，差不多就行了。别提以前的事情了。”都快五十的人了，江亚玲尴尬的白了眼，没好气的说道。于小芳上前挽住宋美月的胳膊，笑呵呵的说道：“亚玲，我觉得你回京城，第一站最好是徐家，带着小启去见见他的爷爷和奶奶，二老见到自己的大孙子，心里肯定会乐开花的。然后再去你自己的家，你你应该懂我意思吧？”嗯，其实我一开始也这么打算的。江亚玲叹了口气，无奈的问道：“芳芳姐，如果小启的爷爷和奶奶想让自己的孙子改姓，我应该怎么办？这个你自己决定吧。”于小芳语重心长地说道：“其实改不改都无所谓，我相信小启的爷爷和奶奶也都是明事理的。难道姓江就不是钟飞的儿子了？”就在这时，宋美月从厨房里走了出来，看着姐妹俩
。月月，刚刚妈还跟你婆婆在聊呢，关于婚期的时间。于小芳轻声的说道：“你打算什么时候结婚？明年的上半年吧，大概，大概。”宋美月迟疑了下，接着说道：“四月之前必须结婚。”宋美月的理由很简单，因为怀孕三个月之后，肚子就会呈现出显怀的状态，到时肯定穿不上婚纱了，所以必须在肚子呈现显怀状态前和自己的臭弟弟一起把婚礼给办了。那行吧，我们都是听你的。”于小芳说道。随后的时间里，姐妹俩跟宋美月聊了下婚礼的细节问题，直至江启的到来，这个话题才结束。江亚玲和于小芳看着大姑娘钻在小伙子的怀里，眉宇间略显一丝蠢蠢欲动和渴望。姐妹俩对视了眼，彼此无奈的笑了笑。江亚玲忽然开口道：“芳芳姐，我们上楼吧，今晚我跟你一起睡，我还有很多话要跟你讲。”于小芳点了点脑袋，随后瞥了眼正在呼呼大睡的老公，说道：“我先把国平送到房间里去，晚上让他一个人睡觉吧。”这时，江启自告奋勇的说道：“妈，我来吧。”您和您和我妈去楼上吧。好，好，好。于小芳满脸慈祥的看着自己的女婿，本来就对江启非常的满意，尤其是知道他就是失踪快三十年的江彩虹的亲生儿子，更加喜欢到无法自拔的程度。终于又是我的了，你个臭弟弟！宋美月挽着江启的胳膊，浮凸有致的曼妙娇躯紧紧的贴着他，拾起脑袋，深情的看着自己的臭弟弟，诺诺的问道：“咱们什么时候去开房间？”啊，真去开房啊！江启一时间有些哭笑不得，无奈的说道：“明明自己的家里有房间，还要去外面开房睡觉。”这不是多此一举吗？平白无故把钱送给别人，笨蛋！你忘记我？我激动的时候喜欢大喊大叫吗？宋美月轻轻的指着他的腰间肉，羞怒的说道：“被我妈你妈听到，我还做不做人了？关键这骂人的话里又涉及到对星号星号星号人身攻击。哎呀，反正我不管，今晚必须去外面开房间，否则，否则你别想碰我。”宋美月气急败坏的说道。江启顿时来了精神，笑嘻嘻的说道：“还有这样的好事？那今晚我就不碰你了。还别说，今天的确很累，又是买菜又是烧菜，最后还要负责洗碗筷。”差点腰都累折了。话音一落，挣脱边上俏阿姨好姐姐的束缚，站起身子，懒散的伸了个腰，语重心长的说道：“我去洗澡了，待会儿直接就睡了。你进房间时动作轻点，别把我给吵醒了。”说完，江启准备上楼了，结果这时手腕被某人给攥住，用力的给拽了回去。当自己的臭弟弟重新回到沙发上，宋美月没有任何的废话，一把将他给推倒了，然后猛地扑了上去。俏挺的徒儿坐在他胯上，居高临下的瞪着他，眼神中毫不遮掩的透露出母老虎的霸气。臭弟弟！弄清楚自己的家庭地位，什么时候轮到你来决定？晚上折不折腾了？宋美月双手指着他的两侧面颊，傲娇的说道：“带上身份证和充电器，赶快跟我去外面开房间。”正准备从他的身上下来，江启瞬间抓住这个空档，一把拽住宋美月的胳膊，吧唧一下，那沉甸甸的娇躯如山一般，朝着江启就压了过去。“好姐姐，俏阿姨，宝贝大老婆。”江启抱着这具火辣的身躯，贴在他的耳边，坏坏的说道：“你不觉得在家里，尤其是你妈和我妈在隔壁，是不是更加的……呃，一时间。”宋美月都快疯了，面红耳赤的瞪着自己的臭男人，恼怒的说道：“滚滚滚，能不能给我正经点？一天到晚就知道，就知道想这些乱七八糟的玩意。”话落，身子忍不住扭了几下，抬起自己的脑袋，怔怔的看着近在咫尺的男人，轻柔地道：“好了好了，别给我磨磨唧唧的，我知道你是在拖延时间，快点上楼把身份证和充电器拿来，我们该出发了。”哦，江启随口应了声，便默默的上楼走进狼窝。没一会儿的时间，拎着宋美月的一只包出来了。恰巧这时隔壁房间的门开了。自己的老妈从卧室里走出来，这是准备去哪？江亚玲疑惑地看着他，好奇地问道，同时关上了房门。她想去酒店开房，不想住在家里。江启回答道。江亚玲愣了下，脸上写满迷茫和疑惑。这家里明明有房间，怎么还要去外面开房？难道外面更加的有趣吗？妈，我走了，那个娘们还在等我呢。江启拎着宋美月的包，慢慢悠悠地朝楼下走去。江亚玲好奇地跟了上去，在楼梯的拐角处探出半个脑袋，就看到儿媳妇挽着儿子的胳膊，兴高采烈地出去了。那满脸兴奋的模样，似乎已经宣告了儿子今晚的惨状。看来儿子今晚要掉层皮了。第339章，江启，我要干死你！夜总是静悄悄的。江启开着宋美月的那台跑车，载着成熟、性感又妩媚的俏阿姨好姐姐，朝某酒店方向前进。这一路上，坐在副驾驶位上的宋美月一直在感慨江亚玲的人生经历。哎，我突然想起来，你现在算是大少爷了吧？宋美月转过自己的脑袋，看着正在开车的小坏蛋，略显俏皮的说道：“这徐家和江家，我在京城还是略有耳闻的。”两家人都拥有自己的派系成员，在官方势力中拥有很大的主导权。而你即是徐家的孙子，又是江家的外孙，这身份有点夸张了。宋美月轻抿着自己的小嘴，悠悠的质问道：“喂，我的大少爷，你会不会不要我了？哎呦喂，我的好姐姐，好阿姨，好老婆。”江启没好气的说道：“能不能别胡思乱想了？我怎么可能会不要你？而且看我老妈这个态度，大概率是不准备认亲的。所以你口中的大少爷，压根就不存在。我觉得亚玲姐这次回去，很有可能会妥协一些事情的。”宋美月转回脑袋，轻描淡写的说道：“理由呢？”江启好奇的问道
，没想到你还是我的弟弟，我也没想到你竟然会是我的姐姐。江启笑了笑，轻声的说道：“这应该就是人生的奇妙之处。本来两个这辈子都不会有所交集的人，竟然相互都认识了，然后发现彼此间有着千丝万缕的关联。”一时间，在这狭小的空间内，一股莫名的冲动在彼此间发酵着。渐渐的，车里的温度开始升高了。宋美月紧咬着自己的嘴唇，一脸风轻万种的别过脑袋，轻的地道：“稍微再开快一点。”江启憨憨的笑了笑。将油门踩得更加深了。不知不觉中，小两口来到某五星级酒店，订了间所谓的豪华观景房。当两人走进房间后，宋美月再也按耐不住内心的冲动和欲望，纤细白皙的双臂轻轻地勾住江启的脖子，丰润朱红的小嘴猛地吮住了他。若是以前，面对这热情奔放的俏阿姨，江启的心别提多么火热。但现在，他有点双腿发颤。如果今晚处理不好，有可能见不到明天的太阳了。就凭俏阿姨这种丧心病狂的耐久力，鬼知道她的极限在哪里。洗澡吗？一起洗怎么样？江启轻声地询问道。嗯。抱我进去。宋美月依旧环着他的脖子，垫起自己的脚尖，一边努力传递着自己此刻的爱意，一边口齿不清的回答道：“下一秒，冲动又暴躁的副总裁俏阿姨被江启给横着抱了起来，两人在嬉笑欢闹中走进了浴室。扑通一声，江启已经跃进大浴缸里，感受着温热的池水包裹着全身的舒爽，在白天积累下来的所有疲倦，这一刻都消散不见了。哎呦呦，爽死了，爽死了！江启后背贴着浴缸壁，仰着头紧闭双眼，感慨的自语道：“感觉自己又活过来了。”话音一落。江启睁开自己的双眼，贱兮兮的看着站在边上的俏阿姨好姐姐，急忙说道：“来吧，来吧。”宋美月冲他翻了翻白眼，下意识的裹紧身上的浴袍，抬起自己的一条玉腿，脚趾轻轻的点了下池面，瞬间荡起阵阵波澜，随后便将整个身子跨入到池子中，热气腾腾的水雾。宋美月坐在江启的对面，纤巧秀气的脚趾掐了下他的大腿，喃喃地道：“婚礼大概在明年的三月份，你觉得这个时间怎么样？”“可以啊。”你家的小老公都听你的。江启一边享受着温热的池水，一边轻描淡写的回答道。这时，宋美月双手撑起自己的身子，借助着水的浮力，轻松的来到他的怀里，找了个最舒服的姿势，后背紧紧的贴着他的胸膛，轻松玉指已经悄无声息的探了出去。明天记得去买验孕棒，多买几根回来，我怕一根不够。宋美月轻声地道。哦，江启心不在焉的回答道。怎么，我让你去买验孕棒就那么勉强吗？宋美月气得直咬牙，怒火冲天的说道。要不是你嚷嚷着进去，能变成这个样子。哎呦喂！你看，你看，怎么又急眼了？江启看着恼羞成怒的俏阿姨，伸手轻轻的摆了下她的脸蛋，温柔的责备道：“好了好了，别生气了，行不行？刚刚我在想其他的事，所以心思不在验孕棒上面。”宋美月愣了下，满脸疑惑的看着他，好奇的询问道：“什么事情？你说这浴缸里能不能？”没等江启把话给讲完，宋美月急忙扭过身子，一把捂住他的嘴巴，面红耳赤的斥责道：“要死啊！尽管某人提过很多次这样的要求，但几乎没有一次是如他所愿的。”很明显，俏阿姨还是有着很强烈的抗拒情绪，而这种情况跟当初的捣鼓蛮类似，开始都是强烈的抵触，随着时间慢慢推移，这种抵触会消失不见。大宝贝，女施主，江启苦哈哈的看着怀里的俏阿姨，可怜兮兮的说道：“施舍一点吧，滚，找别人去要施舍吧。”宋美月猛地挣脱了他的搂抱，气急败坏的想要从浴池离开，结果江启的手紧紧攥着她的手腕，紧接着用力一拉，瞬间又溅起不少的水花。宋美月又回到了池子里。江启，信不信我打？江启已经准住他的小嘴，双手轻轻地捧着两侧的面颊，从掌心能够感受到那滚烫的温度。滚滚滚！别贴着我，烦死了！宋美月趴在浴缸边，眉宇间略显一抹幸福的焦红，轻抿着自己的小嘴，怒冲冲地骂道：“感觉给我死远点！要是再敢贴着我，我我把你给砍了！”江启尴尬地泡在边上，心里暗暗的诽道：“刚刚你可不是这样的。”哎，表妹要到我们家住上一段时间，我有没有跟你讲过？宋美月闭着双眼，轻描淡写地问道：“忘了。”江启暗搓搓地摸向她的腰。然后谨慎地瞅着性感的俏阿姨，生怕她会发现自己的小动作。然而，宋美月早就洞察到她心里的那些小九九，不过也懒得开口阻止了，轻的地道：“好好有个当姐夫的样子，干万别给我丢人了。”哦，江启不知不觉已经贴近了某人，轻轻地扶着他的腰，伸过脖子凑在耳边，贱兮兮地说道：“好姐姐，是不是特别的有意思？”宋美月的脸红透了，轻微的挣扎了下，没好气地道：“有意思你个头！哎呦，瞧瞧这傲娇的脾气，简直欲罢不能啊！”江启紧紧地贴了上去。嬉皮笑脸的说道：“是吗？但刚刚你的表现可不是这样啊！哎呦喂，幸好咱们在酒店，这要是在家里的话，倪亚玲姐恐怕晚上会做噩梦的吧。”话音一落，一股强烈的羞耻感从内心深处喷涌着，瞬间跪穿全身。此时的彩美月正身发着颤，又羞又气又无奈，奋力挣脱他的搂抱，从浴缸里站起自己的身子，迈腿便离开了池中。看着成熟性感又妩媚的俏阿姨，扭着翘挺的臀儿走出浴室，江启也失去继续待在这里的兴趣，跨出温热的池水。顺手拿了条崭新的浴巾，以迅雷不及掩耳之势擦干身上的水渍，然后大摇大摆地走
，快速摁着屏幕，将其掀开被子，撕溜一下钻了进去，看了眼卧坐在边上的俏阿姨，好奇的问道：“这么晚还有工作吗？”跟菲菲在聊天，吐槽你刚刚的恶行。宋美月瞥了瞥身边的臭弟弟，朱红的小嘴高高撅起，没好气的说道，将其尴尬的笑了笑，随即便翻转了个身子，背对着身旁的俏阿姨。随后的时间，将其一直保持着侧卧的姿势。而宋美月不断和顾飞抱怨着自己男人的行为，期间两人没有什么交流，直至宋美月放下手机，转头看了眼背对着自己的他，轻轻的咬了下自己的嘴唇。宋美月小心翼翼的挪动着自己的屁股，撩起自己的秀发，然后弯下腰，紧贴在他的耳边：“臭弟弟，小老公，小坏蛋，这么早就睡了？”宋美月抿着小嘴，甜腻沙哑的声音从唇齿间飘出，字字回荡在江启的心坎里。见他没有丝毫的反应，很明显就是故意跟自己在作对。宋美月一时间还拿他没办法。只能用身子不断蹭着他的后背，同时向他撒着娇。很快，宋美月的耐心被磨没了，伸手揪起他的耳朵，咬牙切齿的说道：“江启信不信？我干死你！”第340章，我们还是姐妹。成熟、性感又妩媚的俏阿姨发怒了，气急败坏的掀开他身上的被子，随即便站起自己身子，直接坐在他的胯上，稚嫩纤巧的小手用力的蹂躏着他的两侧面颊，冷峻飒爽的面容中尽是愤怒。让你捉弄我，让你捉弄我！宋美月造令着江启的脸颊。俊俏的容貌在他的双手下不断变化着各种模样，然而仅仅如此，并没有让俏阿姨解气。双手捧住江启的面颊后，居高临下的看着他，看着眼下这个令自己无能狂怒的臭弟弟。渐渐的，温馨的气氛在彼此间形成。宋美月轻抿着小嘴，缓慢的垂下自己的脑袋，身子就像山一般重重的压在他身上，吧唧一声，丰润朱红的小嘴盖住他的双唇，然后用力的吮着。姓江的，你特么的，我我，哎呦！宋美月满脸焦红的瞪着他。水汪汪的大眼睛似乎包含着许多的情绪，骂道：“你家再敢使坏的话，小心我，我跟你没完！”江启憨憨的笑了笑，面对俏阿姨这无痛无痒的警告，他早就已经习以为常了，贱兮兮的问道：“怎么样？这是我自己悟出来的？上次我就发现你。”说到这里，急忙贴到他的耳边，悄默默的说了句话。刹那间，宋美月的脸都红透了。“你要死啊？研究这个干什么？脑子能不能正常点？”宋美月又羞又气又无奈，看着肆意妄为的小老公，很想给他一个漂亮的过肩摔。让他好好的清醒一下自己的脑袋，宝贝俏阿姨老婆，这你可能不太懂了。江启认真的看着宋美月，语重心长的说道：“我一直认为，生命存在的价值就是不断探索着尚未知道的东西，不断掌握着更多全新的知识。我”我我外里外里胡说八道！不行不行，我输了我输了！你你江启，我我跟你没完！到了半夜，全身裹着厚厚睡包的江启正站在阳台上抽着烟，双目无神的望着城市的夜景，一阵凉风扑面而来。唤醒了此刻的他，深深的叹了口气，回想起今晚所发生的一切，简直是生不如死啊！我家的俏阿姨也太凶猛了。江启小声的嘀咕了句，眉宇间尽是恐惧与害怕。正当准备回到房间时，腰被一双手臂轻轻的给抱住了，一具玲珑妙曼的娇躯紧紧的贴了上来，同时江启从鼻尖处嗅到一抹淡淡的成熟幽芳。在想什么呢？宋美月从身后抱住了江启，刚刚洗完澡的她，头发还湿漉漉的，冷艳的脸蛋泛着一抹红霞，贴在她的后脖梗处，轻昵的问道：“现在的你是不是进入到？”所谓的冥想模式，没有冥想模式需要在特定的时间和场景中才能被激活的。江启抿了抿嘴，悠悠的问道：“对了，你表妹到咱们家来住的话，那你该怎么办？晚上折腾的时候，那惊天动地的哭喊声会不会把她给吓死？”宋美月叹了口气，撅着小嘴，无奈地道：“只能像今天这样，咱们俩出来开房了。其实，其实我开始是拒绝的，但小妮子居然威胁我，如果不能住在我家的话，她就不回国了。没办法，我只能答应了。毕竟，姑姑和姑丈对我们很好。”而且夫妻俩已经很久没见到女儿了。宋美月撇了撒嘴，用力的抱紧她的腰，让自己身子贴得更加近一点，轻柔的说道：“还有一点，姑姑希望我们俩在表妹面前能多秀秀恩爱，刺激刺激她的恋爱神经。”哎呦，姑姑你糊涂啊！可能恋爱神经没有刺激到，反而心里产生极大的阴影。江启一想到自己家的俏阿姨，每到关键时刻那那歇斯底里的骂声，同时伴随着哭泣和嘶吼，简直是不堪入耳呀！尤其还骂得很脏，就连他最敬爱的亚玲姐也没有逃过他的人身攻击。算了算了。到时候再说吧。”宋美月抿了抿嘴，诺诺的说道。“对了，到京城后记得来找我。当然了，我还要见见你的亲戚们。”江启笑着说道。宋美月那冷艳的面容露出一抹浅显的笑容，轻的地道：“我偷偷的问过我妈，她说我们家跟徐和江这两家人关系还挺好的，而且我爷爷奶奶和外公外婆都很喜欢亚玲姐，所以肯定也会喜欢你的。基本上咱们俩的婚事没什么问题。当然，就算有问题，我也不在乎，反正谁都无法阻止我嫁给你。”宋美月认真的说道。随后的时间里，小两口站在阳台上。彼此间为着肉麻的情话，情到深浓后，便抱在一起亲上了嘴。接着双双回到房间，宋美月知道自己的小伙子已经到极限，并没有再向他索求什么，躺在那精壮又结实的怀里，闭着自己的双眼，脸上洋溢
，睁开双眼就看到自己的臭弟弟正坐在床头玩着手机，张开自己双臂冲他喃喃地道：“过来亲一个。”面对俏阿姨的这个要求，江启自然不会让他失望，弯下腰，轻柔的在他的双唇处点了下，笑着说道：“等下先去公司，还是先去家里？先回家吧，我要换套衣服和裤子。现在这身太居家了。”宋美月搂着江启的脖子，看着近在咫尺的小老公，诺诺的说道：“干脆上午就不去公司了，反正也没什么事情。”话音一落。猛地翻了个身子，把江启给压在自己的身下。那娇滴朱唇不断侵袭着小伙子的俊朗面容，随后慢慢的顺着脖梗向身子发起侵略，最后一口咬住他的肩膀。哎呦，咬星号星号星号什么？江启一脸迷茫的问道。哼，谁让你昨晚欺负我？宋美月抬起自己的脑袋，冷艳娇媚的脸庞透露出一抹嗔怒的表情，气鼓鼓的说道：“以后再敢那么做，我一定不会放过你的。”江启敏憨的笑了笑，小心翼翼的说道：“可是你，你最后不也……”没等他把话说完，宋美月用力捂住他的嘴。恼羞成怒的娇斥道：“闭嘴，不想听。”当宋美月松开小手，江启趁机接着说道：“最后不也求着我？哎呀，好弟弟，姐姐，哎呦！”俏阿姨快要疯了，双手捂着他的嘴，气急败坏地说：“闭嘴，闭嘴！你要是再说的话，我我就不客气了。”最终，两人在床上又开始厮打了起来。随着时间慢慢推移，江启和宋美月离开酒店，朝家的方向出发了。一路上，两人商讨着关于婚礼的事情，按照宋美月的规格，基本上全部拉满了。最低标准都在一干万左右，然而江启却对此有点异议，他觉得这完全是在铺张浪费。你懂什么？一辈子只有这么一次，不得轰轰烈烈一些。宋美月翻了翻白眼，没好气的说道：“不管，我必须要风风光光的嫁出去。”江启随口应了声，没有和他继续抬杠。其实仔细想想，倒也没什么错，毕竟一辈子只有一次而已，的确该办的风光点。不知过多久，江启把俏阿姨送到家门口后，便独自驱车前往药店买验孕棒。宋美月打开门，换上拖鞋。朝着客厅走去，还没走几步，就看到江亚玲正坐在沙发上。回来了，江亚玲看着宋美月，笑盈盈地问道：“我儿子呢？去，去买东西了。”宋美月支支吾吾地回答道，漫步来到好闺蜜的身边，优雅地坐了下来，紧接着挽住江亚玲的胳膊，呢喃地道：“亚玲姐，我们还能不能继续做姐妹？”“那当然了。”江亚玲满脸疼爱地看着紧挨自己的宋美月，温柔地说道：“我和你之间的姐妹关系，就别让你妈掺和进来了，咱们俩都别告诉她，就让她蒙在鼓里。”嗯，宋美月满意地点了点头。把江亚玲的胳膊抱得更加紧了点，轻声地道：“亚玲姐，这些年你一定很辛苦吧？还行吧？看着你们一家人和和睦睦的，看着你一天天长大成人，又看着你和小启步入婚姻的殿堂，这些辛苦又不算什么了。”江亚玲抿了下嘴，小声地问道：“美月，你生不生姐的气？姐瞒了你那么多的事，姐，你想多了。我幸福都来不及呢，怎么会生你的气？”宋美月抬起头，怔怔地看着身边的好闺蜜兼未来婆婆，诺诺地说道：“从出生就被你给呵护着，然后又跟你成闺蜜。”以妹妹的身份继续得到你的关心，最后又以儿媳妇的身份跟你相处，我觉得我应该是这个世界上最幸运的人了。宋美月俏声的说道。一时间，偌大的客厅里弥漫着一股姐妹情深的温馨气息。然而，对于两人来言，彼此间的关系不仅仅只是姐妹，还有婆媳和姨侄。总之，那叫一个错综复杂。第341章，开始验孕了。一家大型的药店内，江启戴着口罩在里面四处闲逛，而他这一诡异的行为，自然引起药店内工作人员们的警惕。怀疑此人可能是个小偷，正在找机会对其他顾客下手。不过经验丰富的店长却看出一丝端倪，他觉得这个男人可能是来买避孕药的。只不过这大白天的，店里的其他顾客又很多，所以才会在药店里逛来逛去。没一会儿，江启鬼鬼祟祟到前台，做贼心虚的说道：“我买验孕棒，你们这里有没有验孕棒卖？”那位经验丰富的店长笑了笑，急忙冲眼前的小伙子说道：“当然卖了，有几块钱到几十块钱不等，你想要哪种的？是不是越贵的越好？”江启小声的问道：“这个。”那位女店长不由得迟疑了下。其实价格方面的差异主要来自于包装和品牌。包装简单的价钱便宜，包装精美的价钱高一些，使用也会方便一点。但不管怎么样，只要是正规厂家生产保质期内的完整验孕棒，都是具有验孕效果。如果你想精准一点的话，我推荐买稍微贵点的，毕竟一分钱一分货嘛。那位女店长回答道：“哦，那那来个五根吧，最贵的。”江启掏出几张百元大钞，认真的说道。那位经验丰富的店长也不含糊，急忙帮江启拿来五根最贵的验孕棒，付完钱结完账。江启拿着五根验孕棒，急匆匆地跑出了药店。结果才离开不到十几秒，他又默默地回来了。怎么用？江启虽然戴着口罩，但可以想象此刻的他是多么尴尬。将验孕棒插入到陈尿中，然后等待几分钟，就可以观察结果了。两条红线为怀孕，一深一浅不能确定怀孕，一条红线基本确定未孕。那位店长认真地解释道：“尽量采用早晨的第一次尿来进行检测，这个时候的激素水平最容易检测出来。”哦，江启抿了抿嘴，四处张望了下，发现没什么人后，压低自己的声线。轻声的问道：“我老婆已经一周没有来姨妈了，是不是这个时候用验孕棒能够检测出是否怀孕了？”“嗯，大概率是可以了，但具体因人而异的。我的建议是，先用验孕棒测试下
，然后再去医院做个相关的血检，来判断是否已经怀孕了。”那位店长回答道。江奇点了点脑袋，犹豫片许，接着问道：“去医院做血检有没有相关规定？比如，比如什么时候才能做？一般情况下都是在同房后的十天，或者停经超过一周以上。”去做相关的早孕检查，其准确率会比较高。你老婆应该可以的，停经时间超过一周了。那位店长说道。看来还是要去医院。江启跟这位店长道了声谢后，慢慢悠悠的朝着停车场走去。打开俏阿姨那台法拉利的车门，一屁股坐到驾驶位上，看着手里的五根验孕棒，忽然内心有点期待，又有点急躁。怎么办？还需要等到明早才能知道结果。思来想去的江启决定先回家，跟自己的宝贝大老婆商量商量。宝贝老婆，宝贝老婆，我给你买回来了，不过需要等。妈，你你怎么也在？江启兴冲冲地赶回家，就看到成熟性感的俏阿姨和自己老妈待在一起，两姐妹不知道在聊些什么内容，彼此脸上都洋溢着幸福的笑容，看得出来姐妹俩的感情很深。怎么，我不能待在这里吗？江亚玲白了眼自己的儿子，随后目不转睛地盯着他，问道：“你给月月买了什么？啊，这个，这个。”面对自己老妈的逼问，江启一时间不知道该怎么回答。姐，你，你别问那么多了。宋美月拽了拽江亚玲的胳膊，满脸羞涩地说道：“她还能帮我买什么？无非就是……”就是你应该知道的，我不知道。你们俩每天有那么多稀奇古怪的事情，谁能猜到你们俩心中的小九九？见儿子不回答这个问题，闺蜜金儿媳又从中捣乱，江亚玲最终只能放弃了，冲儿子说道：“你过来，妈跟你说几句话。”啊，哦，江启缩头缩脑的过去，一屁股坐在老妈的边上，小声的问道：“什么事？我刚刚跟你老婆商量了下，以后不管咱们之间的关系怎么变化，月月始终都是你的长辈，是你永远的宋阿姨，可别没大没小的，听到没有？”江亚玲严肃的说道。江启不由得愣了下。探出脑袋，瞅了瞅坐在另一边的俏阿姨，就看到宋美月面露一抹绯红，别过脑袋侧对着自己，根本不敢与之对视。大概也猜到了她的想法，不过这也没什么。曾经她就直言要当我一辈子的阿姨，现在就是把过去的誓言变成现实而已。江启抿了抿嘴，小心翼翼地问道：“那那我丈母娘不是很吃亏？跟你丈母娘有什么关系？别跟我扯来扯去的。总之就这么定了。”江亚玲瞪了眼儿子，没好气地说道：“还有，我跟你老婆之间的关系可别告诉给你的丈母娘听。”“行吧，行吧。”江启耸了耸肩，无奈地说道。你们俩姐妹决定吧，反正我就是个工具人。昨天晚上认真思考了下，江启觉得自己就是老妈的工具人，先是用来维持她和宋美月之间的情感，成为两人情感的枢纽，然后又当做一块砖头，引出后面与丈母娘姐妹相认的戏码。亚玲姐，要不在我家住上几天？宋美月挽着闺蜜的胳膊，亲昵的问道。江亚玲笑了笑，轻声的说道：“你妈让我去她家里住几天，顺便我见见你爸的妹妹，应该是你的姑姑吧？以前我和妙珍的关系还可以。”哦，宋美月也没做强留，随口应了声。随后的时间里。姐妹俩坐在一起，又东拉西扯着各种话题，然后趁江亚玲去上厕所的空档，宋美月急忙询问关于验孕棒的事情。买了吗？宋美月迫切地问道。嗯，需要等到明天早上才能用。江启回答道。用验孕棒去检测你的晨尿，几分钟后就会显示相关的数据，两条红线为怀孕，一深一浅不能确定怀孕，一条红线基本确定未孕，还要等到明早。宋美月顿时心生不满，此时的她有点迫不及待，想知道结果，想知道自己究竟有没有怀上孩子。算了。只能等明天早上了。宋美月撅着小嘴，无奈地说道。话音一落，转过头看向边上的臭弟弟，小声地问道：“如果如果我没有怀上，你会不会失望？想什么呢？我怎么会失望？”江启挪了挪自己的屁股，贴到他的身边，轻轻地将性感的俏阿姨搂进自己怀里，嗅着她身上那股浓郁的成熟韵味，温柔地说道：“别胡思乱想，好不好？我只要有你就行了。”宋美月趴在江启的怀里，焦红的脸蛋紧贴在他的胸口处，一只小手抚摸着那精壮的胸膛，诺诺地说道：“如果没有怀上的话。”以后我就垫一个枕头在下面，菲菲就是用这个办法成功怀上孩子的。江启没有说话，而是静静地抱着怀里的俏阿姨，给予她内心深处的宁静和支持。翌日的清晨，宋美月从睡梦中苏醒，看了眼正在熟睡的小老公，没有去叫醒他，掀开身上的被子，小心翼翼地拉开抽屉，从中拿走两根验孕棒后，匆匆离开卧室，朝着卫生间走去。忙活了好久，宋美月坐在马桶上，等待着验孕棒的最终结果。此时此刻，她的情绪异常复杂，期待中带着一丝惶恐与不安。如果如果没有怀上的话。那岂不是很尴尬？尤其对不起自己的小坏蛋，他每次那么的辛苦，陪着自己折腾那么久，甚至最后走路都扶着墙，结果最后没怀上。他，他心里会有意见的吧？虽然他嘴上不说，实际上心里肯定有想法了。应该，应该怀上了。我这都八天没有来姨妈了。宋美月嘟着小嘴，喃喃自语道：“等啊，等啊，等。”这短暂的五分钟，就像是五个世纪那么长久。宋美月都快急疯了，时不时拿起自己的手机，反复看着上面的时间，心里不断祈祷着能够快点，同时也越来越紧张了。应该应该差不多了吧？宋美月急忙拿起插在尿杯中的验孕棒，然而她却迟迟不敢把结果面朝自己。她担心验孕棒上面显示的结果并不是她所期待的那样。怎么办？我我不敢看。宋美月抿了抿嘴，稍加思索了下，分析着自己怀孕的概率。
最终，他选择勇敢的去面对这一切。算了算了，反走都已经到这一步了，自己该做的都已经做了，就听天由命吧。想到这，宋美月紧咬着牙关，心里不由一横，直接把结果面朝了自己。第342章，一孕傻三年。当宋美月把手里的验孕棒朝着自己翻过来时，下意识的闭上了双眼。尽管已经想明白一切，可当结果出现在眼前时，那种惶恐不安的情绪再度涌上心头，迫使他做出了逃避。不对，不对，我我刚刚可不是这样想的。宋美月忽然意识到自己的问题。急忙开始新一轮的洗脑，在各种自我催眠下，他缓缓地睁开双眼，张开一条小小的缝隙，透过这缝隙看到验孕棒上所显示的结果，两条线分别是一深一浅。啊，一深一浅！宋美月急忙睁大双眼，凑近验孕棒仔细观察了下，的确是一深一浅的结果，顿时陷入迷茫中。如果没有记错的话，这一深一浅的检测效果好像是不确定的意思吧？这、这，我究竟有没有怀孕？坐在马桶上的宋美月顿时皱起眉头，抿了抿小嘴，默默地站起身子，先是把尿杯给丢了。然后拿着刚刚测完的验孕棒，快步回到卧室里，坐在床沿边，急忙推了推正在熟睡中的江启。臭弟弟，小老公，小坏蛋！宋美月扒拉了几下自己的男人，见他缓缓的睁开双眼后，迫切的说道：“我刚刚用验孕棒测了下，结果不是很确定啊，不是很确定。”原本还是昏沉沉的江启，听到俏阿姨用验孕棒都测完了，瞬间意识清醒过来，焦急的问道：“一深一浅？嗯，就是一深一浅。”宋美月嘟着小嘴，把测完的验孕棒递给了他，诺诺的说道：“你自己看吧。”拿的时候小心点，到时候别怪我没提醒你。那头是插尿杯的，你拿我这边。哎呦，又不是没有。哎呀，疼疼疼！没等江启说完，稚嫩的小手探进被子里，准确摸索到他的腰间肉，用力的拧着。宋美月面红耳赤的瞪着他，气急败坏的娇斥道：“你个神经病，胡说八道什么？赶紧给我看看验孕棒，别给我逼逼叨叨的，烦死了！一天到晚就知道，就知道想龌龊的东西。嘿嘿，实事求是嘛，就问你，我勇不勇？”江启见嘻嘻的笑了笑，伸手拿到递来的验孕棒。仔细瞅了瞅上面显示的结果，认真的说道：“啊，看来我们只能去医院做个早孕检查了。对了，你昨晚是不是喝了很多水？就就一点点而已。睡觉之前喝太多水，人很容易浮肿的。你宝贝大老婆在这方面特别的注意。”宋美月回答道。江启点了点脑袋，随即便伸了个懒腰，冲成熟妩媚的俏阿姨说道：“走吧，走吧，咱们俩洗漱一下，然后去医院做个检查。要不要给姑父打个电话，让他帮我们安排一下？”“不要，在没有确定怀孕之前，不能告诉任何人。”宋美月急忙摇了摇头。认真的说道：“随便找家医院做个检查吧，最好最好是私立的大型医院，千万别去公立的医院，人太多，排队麻烦。”是是是，江启无奈地点点头，默默掀开身上的被子，太摇太摆的离开卧室，惹得宋美月一阵脸红，恨不得上去踢他的屁股。随后的时间里，两人简单洗漱了下，穿上各自的衣裤，吃了点早饭后，江启便载着宋美月前往医院。一路上，成熟的俏阿姨有点忧心忡忡，既紧张又有点惶恐，同时又夹杂着一丝的期待。臭弟弟，万一没有怀上怎么办？坐在副驾驶位上的俏阿姨，眉宇间略显一丝惆怅，小声的说道：“昨天你妈跟我聊了很多，从她的话语中能够听出来，她很希望我能够怀上孩子，而且是最近这段时间能够怀上。以前我可能不会当回事吧，但是，但是她是我的江姨，从小就呵护我的江姨，我妈最好最好的姐妹，又是我的，我的姐妹。”宋美月抿了抿小嘴，悠悠的说道：“我不想让她失望了，放心吧，我觉得肯定怀上了，只不过你体内的激素不够，无法用验孕棒检查出来，必须血检才行。”江启一边开着车。一边温柔地安慰着身边的俏阿姨，话音刚落，江启忽然笑了出来，贱兮兮地说道：“说起来还蛮有意思的，你现在这个样子，跟当初第一次见面时，简直就是判若两人。那时的你，在我心目中挺高冷无情的，但现在却是多愁善感。”宋美月白了眼他，轻抿着自己丰润的朱唇，诺诺地说道：“我也是女人，女人本来就是多愁善感的。听过一句话吗？女人是水做的。”“嗯，我我挺有感触的。”江启一本正经地点了点头，认真地说道。刹那间，宋美月都炸了。冷峻娇媚的小脸红透了，气急败坏的说道：“你你谁说这个了？我是说说，女人的本质是多愁善感，就跟水一样的。你你说的是什么？哦，我也这个意思啊。”江启义正言辞地道：“是你自己想歪了，放放屁！”宋美月怒火冲天吼道：“闭嘴闭嘴！急了，这娘们急了。”江启憨憨的笑了笑，坏坏的说道：“宝贝俏阿姨，有没有一种可能，你是水泥做的？停车，我不去医院了。”宋美月黑着小脸。怒火冲天的喊道：“哎呦喂，错了错了！”江启急忙哀求道：“别生气嘛，都快到了。”哼，白痴，坏男人！宋美月气鼓鼓的别过脑袋，小嘴高高撅起，在一路的嬉闹中，两人来到了某大型的私人医院。江启拿着宋美月的病历卡忙前忙后，接着便陪她前往了化验科。没有什么排队，直接进到采血室。别紧张，马上就好了。采血的护士小姐姐看到面前这位貌美女子，脸上毫不遮掩的露出惶恐不安的表情，急忙安慰道：“这时。”站在边上的江启揉了揉俏阿姨的后背，试图给她心理和生理上的安慰。
。其实宋美月并不是因为抽血而感到一丝慌张的情绪，主要是接下来的血检报告让她有点坐立不安，生怕报告的结果不符合自己先前的预想。这个大概多久可以知道我有没有怀孕了？宋美月小心翼翼地问道。一般在外面的公立医院最早也需要半小时，大多数都是一个小时左右，而我们医院顶多十分钟。护士小姐姐温柔地说道：“您在外面稍等片刻，马上就会出结果的。到时候我会把单子交到您的手里。”嗯。谢谢，宋美月点了点头，默默地抽完血后，跟着江启一同走出采血室。结果刚刚走出没多久，他又急匆匆地跑回去，冲那位护士小姐姐问道：“请问早孕的血检报告只能知道有没有怀孕吗？比如，比如我怀了几个，是男孩还是女孩？应该应该都不知道的吧？”没等护士小姐姐开口，江启在心里暗暗诽道：“俗话说，这孕傻三年，看来我家的俏阿姨应该怀上了。刚刚那番话也太傻了，想要知道怀了几个，或者是胎儿的性别。”只能通过后期的彩超。护士小姐姐笑着回答道。宋美月撇了撇嘴，道了声谢后，和江启来到休息室。此时此刻，成熟妩媚又性感的俏阿姨又开始紧张起来，拽了拽坐在边上的江启，诺诺的说道：“你说，最后会不会是一个乌龙事件？”江启转过头看着身旁的宋美月，见她满脸担忧的模样，无奈的笑了笑，伸手抓住她的小手，轻轻的摸着她那细腻的手背，温柔的说道：“不会，我坚信你怀上了。”话说，目前朗读听书最好用的 app， 换元 app 和 o n i o n app。安装最新版啊！你你怎么坚信？宋美月皱着眉头，疑惑地问道：“很简单啊，刚刚你跟护士小姐姐的那番话，字句中充满着傻气。我家俏阿姨那么的聪明伶俐，什么时候冒过傻气了？”江启笑嘻嘻地回答道：“答案只有一个，那就是怀孕了。听过一句话没？一孕傻三年。”江启语重心长地说道：“我我特么的！”宋美月都快要疯了，恨不得找把菜刀把这个男人给剁了。但仔细想想，觉得又很有道理的样子，摸什么摸？给我死一边去！宋美月甩掉那只猪蹄子，摸了下自己平坦的肚子，眉宇间略显一丝期待和渴望。希望，希望这次直接就怀上了。十分钟的时间看似很快，但对宋美月来言就跟十年一样的漫长。就当她开始急不可耐时，之前那位护士小姐姐拿着一份报告走进了休息室。宋女士，您的报告出来了。护士小姐姐笑着问道：“需要给您念出来吗？”“不不不，你，你交给我老公吧。”宋美月急忙喊道。“好。”护士随即把报告递给了江启。当江启拿到这份报告后，迫不及待地看了眼上面的内容。第343章，江启当爹了。早孕报告里有很多的检查内容，一项一项又一项的。江启并没有这方面的经验，看得有些头昏眼乱的。不过万幸，在报告单中都标注了基本的参考值，而且在最底下也附上了医生的判断内容。啊，确确定怀孕？江启看到了医生诊断内容中，上面清晰的写着几个汉字，而这几个汉字正是他最期盼的。天哪，我家的俏阿姨真怀上了。尽管江启一直坚信宋美月怀上了，但看到医生的诊断内容后，那种歇斯底里的喜悦就像是喷发的火山。不断从内心深处爆发着，直接贯穿全身，强烈的兴奋感已经遍布到每一处的细胞。与此同时，坐在边上的宋美月正满脸紧张的看着自己的小老公，就看到他的表情从开始的迫切，慢慢的变得兴奋起来。一时间，宋美月的内心开始止不住的颤抖，强烈的激动从心底涌上来，直接窜到头顶，然后流淌到全身的任何一处地方。先前忐忑不安的情绪消失不见了，取而代之的便是无尽的幸福和满足。我应该怀上了，我终于怀上了，我要当妈妈了。宋美月强忍着自己澎湃的情绪，她想让江启的嘴里亲口说出那个答案，抿了抿嘴，小声的问道：“老公，结果结果怎么样？”听到俏阿姨的呼唤声，江启从欣喜的情绪里回过神，转头看向坐在边上的宋美月，那冷艳娇媚的脸蛋上写满了焦急和期待。下一秒，猛地将她抱住了，抱得很紧很紧很用力。“老婆，谢谢你，谢谢你让我当上爸爸这个角色。”江启抱着成熟性感的俏阿姨，温柔的在她耳边说道：“我，我真的怀上了吗？”宋美月紧咬着自己的嘴唇。轻轻地环住他的腰，喃喃地说道：“臭弟弟，之前你不是挺淡定的，怎么突然又又那么的冲动？好了好了，别抱着了，万一被别人给看到了。”话是这么讲，俏阿姨却把江启的腰搂得更紧了，心里泛起一丝丝的甜蜜。江启缓缓地松开怀里的宋美月，目不转睛地看着面前这个女人，满脑子都是想要对她讲的话，可不知道为什么，到了嘴边后却怎么也开不了这个口。忽然，江启感受到些许的心疼，心疼自己的俏阿姨。仔细想想，自己的俏阿姨看似已经31岁了，一个完全熟透的女人。实际上，他也有很多像小女孩的时候，他的蛮不讲理，他的偶然情绪，他的突然傲娇，有时候还非常喜欢磨人。结果他忽然摇身一变，居然当上了一位准妈妈。可以想象，接下来的他会多么繁忙，同时也会多么的心酸。不仅仅要承受着怀孕后各种的痛苦，还要时不时去医院做各种的检查。关键，关键他又是个女强人，肯定不会因为怀孕，从而放弃自己的工作。怎么了？傻乎乎的样子，一直看着我干什么？宋美月发现自己的臭弟弟一直目不转睛地盯着自己，脸上的表情一会儿露出开心。一会儿显得很惆怅，好奇的询问道：“又想到什么乱七八糟的事情了？”我，我突然想到，江启抿了抿嘴，看了下休息室里的情况，发现除了自己和俏阿姨，再无旁人，轻声地道：“想到你挺着大肚子的模样
，又想到你被推进产房时的样子，想到想到你所承受的痛苦和磨难。我我。这时，宋美月忽然伸出手，温柔的捂住他的嘴，呢喃的说道：“笨蛋，这都是我自愿的。既然我选择跟你在一起，选择跟你结婚，就已经准备好了当妈妈的打算，也准备好了迎接之后一切的艰辛。再说，顾飞那个娘们都不怕，我怎么可能会输她？就你的瓜姨吧。”学习成绩不如我，赚钱能力也不如我，所以凭什么怀孕这件事就比我出色了？宋美月傲娇地道：“哎呦喂，你可是甄国阿姨的好闺蜜啊！”江启无奈地笑了笑，张了张嘴，结果到嘴边的话又给咽了回去。此刻的他不知道该说些什么了，即便翻开牛津字典，在里面也找不到任何一个词汇能够描述现在的心情。好了好了，小坏蛋，臭弟弟！宋美月见他欲言又止的模样，噗呲就笑了出来，悄声地道：“既然检查出我已经怀孕了，那咱们现在就回家吧，然后晚上去我爸妈家。”正好你妈也在，把这个消息告诉他们吧。嗯，江奇用力的点了点头，急忙从椅子上站起来，随后跟宋美月一同离开了医院。前往停车场的这段路上，宋美月拿着那份早孕血检报告，仔仔细细的看了一遍又一遍，甚至都能够倒背如流。可即便如此，他还是乐此不疲的反复观摩，尤其是医生诊断内容中那清晰的几个大字。终于，内心的情绪再也按捺不住了，在休息室时，那异常冷静的他猛地抱住了身边的男人，恨不得把自己的身子融进他的怀里。老公，老公。阿姨，我现在好幸福。宋美月将自己的脑袋深深地埋在他的胸膛里，兴奋地说道：“天哪，我居然当妈妈了！”面对突然情绪失控的宋美月，江启并没有感到意外，因为在休息室时，俏阿姨实在太冷静了，轻轻地拍了拍他的后背，贴在他的耳边，温柔地道：“刚刚在休息室时还挺冷静的，怎么出来后就这样了？憋不住了，一想到肚子里怀了你的种，就就有点兴奋。”宋美月抬起头，怔怔地看着近在咫尺的他，娇柔地说道：“臭弟弟，你以后可要保护好我和孩子。”你现在可是准爸爸了呢！刹那间，江启忽然觉得自己又长大了很多。曾经的他以为自己长大了，而且觉得比任何人都要成熟一些，毕竟两世为人的经历放在那里。然而，真实的情况并非如此。当宋美月怀上孩子的那一刻起，当江启意识到自己成为爸爸之后，他忽然就意识到了，原来自己还有成长的空间，原来自己还有很多需要学习的地方，很多需要领悟的地方。嗯，我发誓，以后一定会保护好你和孩子，否则就天。没等江启发完誓，宋美月一把捂住他的嘴，炯炯有神的双眸瞪着他。怒气冲冲地说道：“乱发什么破事？万一应验了怎么办？”“不是我。”江启刚刚开口，又被宋美月给怼了回去。“不是什么不是，闭嘴闭嘴！”宋美月恶狠狠地白了眼，随即便松开自己小手，重新抱住他的腰，默默地说道：“我知道你会给我和孩子幸福的，我也知道你会保护我和孩子的，因为因为你是我亲自选的男人，所以我始终坚信着。”话音一落，宋美月猛地又抬起自己脑袋，一脸迷茫地看着他，好奇地询问道：“说起来。”你身上到底是什么在吸引着我？我一开始并不想跟你搞对象的，怎么莫名其妙我就跟你结婚了？还还怀上了你的孩子？推荐下幻源 A P P 追书真的好用，这里下载和 o n i o n App， 大家去快可以试试吧。宋美月很疑惑，很茫然，当初明明对他没有什么好感，上来跟自己说阿姨好，直接就判死刑了。结果再看看现在，不仅和他领完了结婚证，肚子里还怀了他的种。啊！贪恋小伙子那英俊的面容和精壮的身躯，江启略有所思的回答道：“滚，又开始不正经了是吧？”宋美月翻了翻白眼，轻柔地掐了下他的腰间肉，气呼呼地道：“世界上有那么多的帅哥猛男，你你根本排不上号，别自作多情了，烦死了！”荒谬，一派胡言，长得那么聪明，怎么说出来的话那么傻？江启没好气地反驳道：“我要是长得歪瓜裂枣，你还会看上我吗？”哎呀，走啦走啦，不跟你说了。宋美月急忙松开江启的腰，面红耳赤，朝着那辆法拉利走去，留下江启孤零零地站在原地。老婆，等等我啊！回家的路上，宋美月坐在副驾驶位。又拿出那张快被他给翻烂了的早孕血检报告单，嘴角扬起一抹浅显的笑容，眉宇间尽是幸福的韵味。看了看医生诊断内容中的几个大字，又摸了摸自己平坦的肚子，呢喃自语道：“好神奇啊，这里面竟然装了小生命，还是你赐予的小生命。”话落，转头看向正在开车的江启，轻声的询问道：“臭弟弟，你觉得是男孩子还是女孩子？”“呃，我喜欢女儿，我是女儿奴。”江启回答道：“跟你爸一样，儿子不好吗？”宋美月皱了皱眉头，撅着小嘴，气呼呼地道。我还是喜欢儿子多一点。如果是女儿的话，肯定会从我身上分走你的爱。江启笑了笑，并没有说什么，骗许，小声的问道：“俏阿姨，你说有没有一种可能是双胞胎？”第344章：生双胞胎的屁股。双胞胎。听到自己小老公的这番话，宋美月顿时皱起眉头。之前她还没有考虑那么深，顶多只是幻想一下。毕竟连怀孕这种事情都还不确定。现在经过医院的血检报告，证明自己怀上了江启的孩子，倒有足够的精力去思考双胞胎的问题。不过仔细想想，双胞胎其实不太可能。按照当前的科学统计，双胞胎只有 1% 的概率，除非夫妻俩有双胞胎的家族史，双胞胎的概率会略微增加一些，否则就凭 1% 的概率，还是有点困难的，挺难的。之前我听菲菲讲过，她说双胞胎的几率只有 1% 左右。宋美月轻描淡写的回
而且我又是意外怀孕，没有像菲菲那样提前备孕过，更加不可能了。做人要有目标嘛。江奇抿了抿嘴，笑嘻嘻的说道：“我希望你怀两个，最好是一个儿子一个女儿，然后第三胎再要个女儿，想想都很完美。”话说，目前朗读听书最好用的 App 换元 App 和 o n i o n App 安装最新版。滚滚滚！两个女儿，怕不是最后心思都在女儿身上了？那我这个老婆怎么办？宋美月翻了翻白眼，撅着小嘴，气鼓鼓地道：“哼，给你生三个儿子，让你……”活生生头痛死！江启憨憨的笑了笑，并没有多说什么，眼角的余光偷偷的瞄了眼边上的准妈妈，认真的问道：“是不是求婚那晚播种成功的？”“嗯，的确是那天晚上。”宋美月抿了抿嘴，悠悠的说道：“明明我在安全期，结果不小心怀上了。嘿嘿嘿，这说明你家老公牛逼啊！”江启贱兮兮的笑道：“俏阿姨，大宝贝，我厉不厉害？”宋美月俏脸泛起一抹焦红，想要狠狠的反驳几句，但仔细想想，倒也没什么问题。当时的情况，自己明明在安全期。结果他却硬生生的让自己怀孕了，的确有点本事，能不能正常点？都已经是准爸爸了。宋美月轻抿着小嘴，娇斥的说道。恰好这时遇到一盏超长的红灯，江启转头看向边上的俏阿姨，见她满脸娇羞的模样，越看越觉得迷人，伸手抓住她的小手，轻柔的抚摸着她的手背，语重心长的说道：“其实你也蛮辛苦的，差点把老公的腰给……哎呀，闭嘴！”宋美月狠狠的掐了下他，气急败坏的说道：“再说的话，掐死你！”被威胁后的江启顿时老实不少。坐在驾驶位上，尴尬的笑了笑，轻声的说道：“大宝贝，俏阿姨，好姐姐，你究竟喜欢儿子还是女儿？跟我讲实话，别赌气，都不喜欢。”宋美月撇了撇嘴，喃喃的说道：“毕竟有你这样的爹，可以想象孩子是什么个模样，一个个就跟大闹天宫的孙猴子，想想都觉得心烦。一个你都有点精疲力尽了，再来几个缩小版的你，我我死了算了。哎呦喂，又不是让你一个人养，我老丈人和丈母娘，还有你的亚玲姐，都排队等着带娃呢。”江启认真的说道。我的大宝贝俏阿姨，你老公说的对不对？是不是这个道理？听到江启的这番话，宋美月皱起眉头，恼怒的说道：“生完孩子不养，那还当什么父母？我这不是担心你受气吗？”江启回答道：“到时候再说吧，也许，也许以后就慢慢习惯了。”宋美月叹了口气，苦涩的说道：“当初刚刚跟你在一起的时候，其实还有点不习惯，尤其是你对我动手动脚的，恨不得就就打死你。但现在已经无所谓了。”话音一落，宋美月掐了下他的手背，没好气的说道：“绿灯了，赶紧开车。”哦，随着江启一脚油门，继续朝着回家的路驶去。回到家后，宋美月躺在沙发上，拿着那张早孕报告单，反反复复看了一遍又一遍，脸上洋溢着幸福的笑容。随后默默地拿起自己的手机，拨了个号码。很快，这个号码就通了。菲菲，我早上刚刚去做了早孕的血检，报告显示我已经怀孕了。宋美月俏声地说道：“啊，真的？”顾飞兴奋地道：“那太好了，以后我们可以一起上上胎教课，一起做孕妇瑜伽操，一起逛婴儿用品店了。”嗯，宋美月连连应声。随后的时间里，姐妹俩聊了很多关于怀孕的事情，而两位准妈妈乐此不疲，聊到昏天地暗的程度，最后在恋恋不舍中挂断电话。恰好这时，江启贴心的递上一杯水，来来来，赶紧喝两口水，润润嗓子吧。江启没好气的笑道。接过递来的水杯后，宋美月咕噜咕噜一饮而尽，放下手里的空杯子后，感慨地道：“活过来了，差点渴死我了。”话落，一头扎进江启的怀里。嘿嘿，老公，孩子爸。宋美月趴在江启的胸口处，扬起脑袋，怔怔的看着他，呢喃地道。以前我怎么都不会想到未来有一天会成为妈妈，想想都觉得不可思议。抱着怀里的这具玲珑妙曼的娇躯，江启悄悄地摸向那翘挺的臀儿处，轻声地说道：“老婆，我还是觉得你怀的是双胞胎，就你这屁股，他就是生双胞胎的屁股。如果只怀一个的话，有点对不起你这屁股。”宋美月裂开了，气得头皮都快炸了，伸出手狠狠地拧住他的耳朵，怒不可接地道：“双胞胎和屁股有半毛钱的关系？你你少跟我胡扯，真当我什么都不懂吗？哎呦喂，这是你亚玲姐告诉我的。”当初他让我追你的时候，就直言说你屁股生双胞胎的，让我好好把握住。江启憨憨的笑道：“不辱使命，我把握住了。”说着，轻轻的捏了几下。啊，江启你个臭男人！宋美月直接爆炸了，挣脱他的搂抱后，一把就将他给推倒在沙发上，然后猛地扑了上去，直接坐在江启的胯上，稚嫩的小手狠狠的掐着他的脖子，怒火冲天地道：“我，我特么的杀了你，反正也不需要你了，去死，去死，给我去死！”江启被掐得快喘不过气了，脸红脖子痛的哀求道。错了错了，哎呦，小心肚子啊！我的好姐姐，我的俏阿姨，你现在可是有身孕的，不能再这样肆无忌惮了。听到江启的提醒后，宋美月才从失控中回过神，松开他的脖子，目不转睛的瞪着他，气鼓鼓地道：“你不早点提醒我，我怎么知道你那么暴躁？以后小心点，千万别动了胎气。”江启一边摸着自己的脖子，一边语重心长的叮嘱道：“哼，你少气我就行。”宋美月撇了撇嘴，又一头扎进他的怀里。润红的脸蛋紧紧地贴在胸口处，小手轻柔地抚摸着他的精壮胸肌，无奈地说道：“忽然发现
忽然想到什么，急忙说道：“我跟你说件事情，你必须给我答应了。”宋美月愣了下，抬起头，疑惑的看着他，问道：“什么事情？以后不准对孩子说，我一把屎一把尿将你喂养大。”江启黑着脸，一本正经地道：“你亚玲姐以前天天这么跟我讲，可把我给恶心死了。跟他说又不听，依旧我行我素的。你是他的闺蜜，又是他的儿媳妇，可千万千万别学他。”宋美月皱着眉头，认真的打量着江启，略有所思的说道：“怪不得那么傻。”原来你小时候都吃屎尿屁，我，你这，江启顿时无语了。宋美月露出一抹坏坏的笑容，轻轻的抱住他的腰，妙曼的身段在他怀里不停的蹭着，温柔地道：“好了好了，我知道了，还有别的事情吗？”“啊、呃，没有了。”江启摇了摇头，轻声的说道：“我们几点去爸妈家？晚点去吧。你先给我爸妈还有亚玲姐打个电话。”话音刚落，宋美月急忙说道：“算了，还是我来打吧，帮我拿下手机。”片刻，宋美月接到江启递来的手机。舒舒服服地躺在他的怀里，拨通了一个号码。喂，亚玲姐，宋美月轻抿着朱唇，诺诺地说道：“我爸妈呢？你爸妈都去上班了。”江亚玲笑道：“哦，那你跟我爸妈讲一声，下午我和江启过来吃饭。”宋美月轻声地道：“务必早点到，我有件非常重大的事情需要宣布。”听闻自己闺蜜今儿媳妇的这番话，江亚玲一时间有些疑惑不解，好奇地询问道：“什么事情？现在不能讲，必须你们所有人都在场，我才能把这件事情宣布出来。”宋美月严肃地说道：“亚玲姐，大致的情况就这样。”我先挂了。说完，直接给挂断了。与此同时，接到电话的江亚玲脸上写满了迷茫。听她的口气，这事好像还挺隆重的呢。第345章，确确定怀孕。下午4点半，某一栋别墅内，于小芳和江亚玲姐妹俩正在厨房里忙活着。亚玲呀，你说小两口突然过来吃饭，还说什么要宣布一件非常重大的事情，这葫芦里究竟卖着什么药？于小芳一边切着青菜，一边迷茫的询问道：“我怎么感觉有那么一丝丝的不对劲？我也不是很清楚。不过听月月的口气。”似乎这件事情还蛮隆重的，江亚玲随口说道：“芳芳姐啊，别想这些有的没的了，我估摸着也没什么事情，咱们就放平心态吧。”于小芳点了点头，轻声的说道：“倒也对，反正两人都已经领完结婚证了。”说到这，忽然停顿了片许，于小芳苦涩的说道：“亚玲呀、啊，其实说真的，我对你的亏欠远远不止这些，没能找到你而已。你应该知道我的脾气，而月月的脾气随我，我我挺愧疚的。你儿子跟我女儿在一起，他肯定要受很多很多的委屈。”江亚玲笑了笑。轻描淡写的说道：“芳芳姐，你别心怀愧疚。我儿子给谁糟蹋，不是糟蹋，那还不如给月月糟蹋呢。再说，我儿子有时候挺皮的，需要月月管教管教。你还别说，自从跟月月在一起后，他老实很多，终于像个人了。”于小芳张了张口，可到嘴边的话又给咽了回去，呢喃的说道：“话是这么说没错，但但我担心。”江亚玲转头看了眼身边的好闺蜜，噗呲就笑了出来，说道：“芳芳姐，我知道你想说什么，没事的，没事的。小启身子骨挺硬朗的，以后多让月月给小启补补。”我相信月月她会去做的，毕竟是自己的老公嘛。嗯，我以后也多注意点吧。于小芳轻言道：“可不能让你儿子身体虚了。”随后的时间里，姐妹俩又聊了些其他的事，随后就聊到江亚玲老公徐中飞的身上。你突然把中飞的骨灰带到徐家，当时我和国平也在场，你公公和婆婆哭得很伤心，尤其是你的婆婆，甚至还晕倒了。于小芳抿了抿嘴，接着说道：“不过你公公和婆婆并没有记恨你。”江亚玲并没有说话，站在灶台前，面无表情地切着土豆丝。当然了。徐家其他人对你是恨之入骨，觉得是你把钟飞给害死的。于小芳犹豫了下，默默地说道：“这些人，你应该也知道是谁，我就不跟你细说了。其实你也可以无视他们的，他们根本就排不上什么号。这些人在小启面前连个屁都不是。毕竟小启是钟飞的唯一儿子，身上流着一半徐家的血，而且你公公现在是徐家的掌舵人，没什么问题的。”于小芳说到这，看了眼边上的好姐妹，接着道：“主要是你家那边，话说目前朗读听书最好用的 app， 换元 app 和 o n i o n app 安装最新版。”江亚玲叹口气，默默地说道：“其实这次回去，我只是想让小启见见他的那些亲戚们，尤其是他的爷爷和奶奶。平心而论，公公婆婆挺好的。当初两人并没有阻拦我和钟飞，当然也没有表达同意，但我也能理解，毕竟那时候公公的话语权不大。至于家里的，我我应该能够应付的。”江亚玲说道：“实在不行，我和月月陪着你和小启一起去。”于小芳认真的说道：“我以前经常去你家串门，跟你家的那些亲戚们很熟。至于月月，虽然她不怎么认识那些人，但以你儿媳妇的身份过去。”可以说是名正言顺，有我和月月在，没有人敢说三道四的。我，我考虑一下吧。”江亚玲无奈地道，“亚玲呀，咱们之间就别有太多的顾虑了。我和你又是姐妹，又是亲家的，还在乎那么多干什么？”于小芳说道。“总之就这样决定了，你也别考虑什么，听我的话，就这样吧。”最终，江亚玲只能被迫答应了下来。“行吧，我就听你的。”芳芳姐，江亚玲抿了抿嘴，默默地说道，“又让你为我的事情操心了，这什么话？我跟你讲。”亚玲，于小芳皱着眉头，严肃地说道。以后不准在我面前讲这些客套话，你姐我不喜欢听。江亚玲笑了笑，悄声的说道：“知道了，你还是跟过去一样
。我记得很久很久之前，国平哥就跟我抱怨过，说你的脾气实在太臭了，动不动就翻脸不认人，简直不给人活路。于小芳尴尬的笑了笑，默不作声的切着菜。就在这时，宋国平回到了家，手里还拎着两只野生的大甲鱼，随后便加入到做菜的大军中。我们来了。宋美月跟江启到了，乔阿姨打开房门，就冲屋子里喊了声。而在边上的江启总感觉自己家的大老婆回家，并不是表面上去宣布她怀孕的消息。倒是像借着怀孕去老丈人那里行骗，毕竟他是有前科的。曾经这娘们就做过这种事情，把老丈人给骗得一愣一愣的，差点都忽悠瘸了。都来了，赶紧去沙发上坐坐。宋国平从厨房里走了出来，见到自己女儿和女婿后，笑盈盈地道：“你们的妈都在厨房里，稍微再等等，估计二十分钟就能开饭了。”爸，要不我进来帮忙吧？江启自告奋勇的提出要去帮忙。宋国平是见过女婿的勤劳，听到他再次提出要去帮忙，心里别提多么的开心了。尤其江启环不只是自己的女婿。他更是徐中飞和江彩虹的儿子，心里更加的高兴和满意。不用不用，你们俩就坐着，看看电视，聊聊天。宋国平笑道。话音一落，宋国平扭头就进了厨房，留下江启和宋美月坐在沙发上。爸，刘布。江启急忙喊了声，冲着他挤眉弄眼地道：“注意安全。”刹那间，宋国平浑身一颤，翁婿之间的心灵感应让他接收到隐藏在眼神中的暗号，偷偷的打量了下自己的女儿，心里有点慌乱。这是来者不善呀！回到厨房，宋国平急忙对自己老婆说道：“老婆。”你女儿这次回来，怕不是善者不来，来者不善啊！刚刚小启跟我说了句，让我注意安全，然后还对着我挤眉弄眼的，明显是在传递暗号。好了好了，反正都是月月跟小启的，提前给点也无所谓，别这么抠门。亚玲还在呢。于小芳翻了翻白眼，冲身边的江亚玲说道：“亚玲呀、啊，让你见笑话了，你国平哥小气惯了，呃，你稍微理解一下，商人嘛，都这样的。虽然彼此间的关系很近，但这牵涉到别人家庭内部的事，江亚玲并没有发表自己的想法。”只是笑笑就应付了过去。与此同时，宋美月躺在江启的怀里，一边玩着自己的手机，一边吃着小老公递到嘴里的车厘子，随后瞥了眼他，轻乐的问道：“小坏蛋，我记得上次我爸给你一块四千来万的手表吧？”“嗯，传说中的表王。不过我没有要，实在太贵了。”江启说道：“以后给什么就拿什么。”宋美月白了眼这个不开窍的男人，严肃的说道：“等下我就把那块手表给要回来。”江启不敢说话，默默的给老妈闺蜜喂她喜欢吃的车厘子，而内心深处却有一丝的惆怅和苦涩。同时又有些许的怜悯，哎，我可怜的老丈人，这次你就认命了吧。就算是耶稣都救不了你。不知过多久，丰盛的晚饭做好了，随着宋国平的一声吆喝，五人纷纷入坐到餐桌前。这时，宋国平拿出一坛壮腰酒，给自己和女婿满上了一大杯，就连于小芳和江亚玲也各自满上一杯茅台酒。只有宋美月喝着椰汁。对此，大家也并没有什么意见。渐渐的，餐桌上的气氛开始高涨，话题也变得随意起来。咳咳咳，都喝的差不多了吧？宋美月忽然轻咳几声。看着在场的爸妈和亚玲姐，语重心长地说道：“接下来我要公布一件天大的喜事，请你们注意一下自己的情绪，别太激动了。”话音一落，宋美月掏出一张对折的白纸，看了看老妈和亚玲姐，又瞅了瞅自己的老爸，随即递给了宋国平：“爸，你看一下。”宋美月把一张对折的白纸递到了他的面前。宋国平满脸疑惑地接过这张对折的白纸，并没有着急翻开它，而是看着自己的女儿，好奇地问道：“这这是什么？别问，打开就知道了。”宋美月面不改色地回答道。这时，于小芳催促道：“让你打开就打开，别磨磨蹭蹭的。”宋国平默默地打开了这张对折的白纸，粗略地瞧了瞧上面的内容，结果根本就看不懂这里面是什么，各种乱七八糟的数据。然而，就当他心生迷茫之际，忽然宋国平注意到最底下的一行内容：“医生诊断结果，确确定怀孕。”第346十章，女儿来要回手表。当宋国平看到医生诊断结果中赫然写着四个大字“确定怀孕”，一个不可思议的想法从脑海中冒了出来。猛地抬起头看向自己的女儿，眼神中尽是惊愕以及难以置信的表情，甚至有点不知所措。你你，宋国平张了张口，可到嘴边的话又不知道该说些什么，坐在那里看着自己女儿，滋滋呜呜老半天的时间，却连一句简单的话都说不上来。这时，坐在边上的于小芳和江亚玲姐妹俩满脸疑惑的看着这对父女，身为一家之主的于小芳没忍住，好奇的询问道：“国平，月月给你的白纸上究竟写了什么内容？你你怎么表情有点有点奇怪？”宋国平回过神。转头看了眼自己的老婆，默默地把手里的这张白纸递给了于小芳，说道：“你，你和亚玲一起看看吧。”于小芳皱了皱眉，拿到递来的这张白纸后，粗略地审阅了下。与此同时，江亚玲也好奇地凑了过去，跟自己的好姐妹一起看着这张神秘的白纸。女人毕竟比男人心细点，姐妹俩很快就注意到白纸上那一行夺目的大字，上面写着“早孕血检报告单”。刹那间，姐妹俩都惊呆了，内心止不住的发颤，齐刷刷地抬起脑袋，目不转睛地看着宋美月：“这，这，真的吗？”于小芳迫切地询问道：“不是自己打印出来的吧？”妈，这种事情我我怎么可能会开玩笑？宋美月翻了翻白眼，轻声地说道：“早上我用验孕棒先自己检测了下，结果是一深一浅两道线
。话音一落，指了指自己老妈手上的报告单，认真的说道：“你手上的这张白纸就是早孕血检报告单，上面除了绒毛膜促性腺激素的检查项目，还有就是化验科医生的诊断结果。”当于小芳和江亚玲从宋美月的口中亲耳听到她的这番话后，就像是晴天霹雳一般，被震惊到都快失去了意识，甚至都有点不敢相信听到的内容。忽然，于小芳捂住了自己的嘴巴，眼眶中的泪水开始打转，双眸直勾勾的看着女儿，颤颤巍巍的说道：“我要当外婆了，我要当上外婆了，是吗？”“嗯。”“你们一个是外公，一个是外婆，一个是奶奶。”宋美月轻轻的点了点脑袋，伸手抓起身边江启的手，满脸幸福的说道：“顺便江启和我也当上了爸爸和妈妈。”“好好好，终于等到这一天了。”江亚玲也是激动到流眼泪，一边摸着眼角的泪花，一边感慨的自语道：“钟飞，你儿子终于也要当爸爸了，你现在看到了吧？”一时间，餐桌上的气氛热闹无比。于小芳和江亚玲姐妹俩一左一右坐在宋美月的身边，各种嘘寒问暖。至于江启，则被赶到他老丈人的身边，翁婿俩坐在一起喝酒聊天。月月啊，你现在是喜欢吃辣的，还是喜欢吃酸的？江亚玲直愣愣的看着自己的儿媳妇，一脸迫切的询问道：“你仔细回忆一下，最近这段时间自己的饮食结构是喜欢吃辣的多点，还是喜欢吃酸的多点？”辣的酸的，宋美月皱了皱眉头，脸上略显一丝茫然，好奇的问道：“有什么讲究的吗？”酸儿辣女，如果喜欢吃酸的多一点，那么肚子里肯定是男孩子；如果喜欢吃辣的多一点，肯定怀的是女孩子。”江亚玲笑着说道：“以前我怀你老公的时候，就喜欢吃酸的，越酸越好。还有还有，你妈怀你的时候，她是喜欢吃辣的。”话落，冲着于小芳问道：“芳芳姐，应该是这样的吧？我记得有一次家里涮火锅，你吃的那叫一个辣，我连尝都不敢尝。”“对对对，月月，你仔细想想。”这段时间究竟喜欢吃什么口味的？于小芳急忙问道。宋美月歪着头回想了下最近这段时间的饮食，似乎也没有特别的地方，什么酸的辣的都比较爱吃。抿了抿自己的小嘴，悠悠的说道：“好像也没有什么特别的地方，什么酸的辣的都是来者不拒。呃，反正江启做什么我就吃什么。”听到这个答案，姐妹俩有点小小的失望。然而于小芳还有点不死心，继续问道：“就没有一点点特别想吃的东西？”啊、呃，没有。宋美月摇了摇头，看了眼坐在对面的江启，默默的说道。酸的辣的都爱吃。这时，江启忽然开口道：“有没有一种可能，肚子里是双胞胎？”话音一落，就看到姐妹俩的表情逐渐变得疯狂，甚至连沉稳的宋国平脸上也露出一抹期待。你别胡说八道！宋美月恶狠狠地瞪了他一眼，心里别提多么的气愤了。这分明就是把自己往火炕上推。什么双胞胎不双胞胎的，万一将来检查出来肚子里只有一个孩子，那岂不是成为罪人？看看老爸老妈和亚玲姐这这满脸期待的表情，可想而知未来的失望劲会有多大。老婆。你要相信自己，江启憨憨的笑道，同时也要相信我，相信你个大鬼头，臭男人！宋美月翻了翻白眼，撅起自己朱红的润唇，没好气的说道：“爸妈呀，江姨，你们可千万别听信他的胡言乱语，双胞胎的概率只有 1% 而且我又没有提前备孕，去吃某种特殊的药来刺激排星号，所以，所以基本上不可能是双胞胎的。没事没事，不管怀一个还是两个，我们都非常的高兴。”江亚玲温柔的说道，心里不要有任何的负担。话音一落，下意识的瞥了眼好闺蜜尖儿媳妇的屁股。那翘挺润圆的规模，怎么看都是生双胞胎的料子，应该应该是双胞胎吧？妈，人有多大胆，地有多大产。江启语重心长地说道：“不仅仅是双胞胎，我甚至觉得还是龙凤胎呢。一个女儿，一个儿子，一次性儿女双全。”宋美月都快要疯了，双胞胎已经是很小很小的概率了。结果这个男人还还妄想要龙凤胎，不过真是龙凤胎的话，那还挺完美的。龙凤胎，啧啧啧，儿女双全，好啊！于小芳笑着道：“哎呦喂，妈，你你别听他胡扯。”宋美月顿时急了，一脸无奈的说道：“我压力很大的，万一不是龙凤胎的话，你们你们怕不是对我有意见？”于小芳看着自己女儿那忧心忡忡的模样，默默的拉住她的小手，轻轻的拍了拍她的手背，轻言道：“我和你婆婆的想法一样，不管是不是双胞胎，我和你爸还有你婆婆都很开心。”说完，于小芳试探性的问了下：“不过先跟妈交个底，你打算要几个？”于小芳小声的问道：“我我。”宋美月轻咬着自己的嘴唇，眉宇间略显一丝羞涩，支支吾吾的回答道：“三。”三个吧，免得你们抢。而且三个是我的极限了，太多的话我会受不了，一个个跟你女婿一样，我我会崩溃的。于小芳白了眼自己的女儿，偷偷的瞅了瞅好姐妹，随即没好气地道：“我觉得小江挺好，活泼开朗又勤快，长得还很帅气，才华也很高，这有什么不好的吗？难道要像你一样死气沉沉的？哼，好个屁！一天到晚就知道捣乱。”宋美月撇了撇嘴，也没有多说什么。这顿晚饭吃的有说有笑，特别是江亚玲和于小芳姐妹俩。一个劲的跟宋美月聊着怀孕的事，甚至宋国平偶然也会插上几句话，反倒是曾经的宠儿江启却受到了冷落。等吃过晚饭，江启自觉的包揽了所有的活，一个人忙前忙后的，而于小芳夫妻俩和江亚玲则围着宋美月坐在沙发上跟他说着话。就当于小芳和江亚玲暂时离开，宋美月急忙
，茫然的说道：“我给过他很多块，你不是都知道的吗？不是那几块破表。”宋美月撇了撇嘴，没好气的说道：“我说的那块表示，是百达翡丽的表王，价值四千来万的传奇表王。”刹那间，宋国平浑身一哆嗦，满脸惊恐的看着自己的女儿，心里既紧张又有点害怕，下意识的吞咽了口唾沫，小心谨慎的说道：“有，有吗？怎么准备赖账啊？”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“要不要我把老妈找来，我们对峙一下？”“别别别，我。”我想起来了，好像是有这么一回事情，但但你老公不要啊！宋国平急忙说道。话说，目前朗读听书最好用的 App 换元 App 和 On Your App 安装最新版，什么不要？那叫做暂时寄存你那里。现在我准备拿回来了。宋美月冲着自己的大院中老爸伸出手，语重心长的说道：“给我第347章，爸，还有吗？”宋国平满脸惊恐的看着自己的女儿，看着女儿摊手要手表的模样，这分明就是强盗的形象。不对不对，如果是强盗的话，自己还能反抗反抗。但是面对女儿，根本就反抗不了。尤其女儿不是一个人在战斗，没错，曾经的女儿是单枪匹马，而现在的女儿是团伙作案。毕竟她怀孕了，肚子里有了孩子，以前就拿她没办法，现在更是无奈，只能任凭她摆布。爸，想什么呢？赶紧去拿手表呀！宋美月看着发愣的大院中老爸，没好气的说道：“你可别赖账，现在都已经当上总外公了，十个月后就能够抱上大外孙或者大外孙女。你，你仔细想清楚了，恐吓、要挟、勒索、诈骗。”面对咄咄逼人的女儿，宋国平一时间有点无奈，更是毫无反抗，苦涩的笑了笑，说道：“行吧，行吧，我马上去给你拿来，反正当初也是给你老公带的。”说着，便站起身子朝楼梯口走去。恰好这时，遇到从厨房里走出来的江启、翁旭俩碰了个面对面。宋国平看着自己的女婿，满脸悲催的冲他笑了笑，然后默默地上了楼。江启满脸迷茫的看着他，看着自己老丈人离去的背影，刚刚那凄惨的笑容，记忆犹新，痛苦中夹杂着一丝无奈，无奈中蕴含着一抹苦涩。苦涩中又藏着些许的感慨。总之，那笑容很复杂。爸，怎么了？他刚刚冲我苦笑了下，似乎似乎有点绝望。江启坐在自己老婆的身边，轻轻的将她搂进自己怀里，迷茫的问道：“我问他要了那块四千来万的手表，他一开始不肯给我，我就用孩子拿借口强迫他给我。”宋美月缩在自己男人的怀里，抿了抿丰润的朱唇，诺诺的说道：“其实也不是强迫，那块表本来就是你的，我只是要回来而已。”啊，你你真去要了？江启顿时哭笑不得，继续说道。我还以为你跟我开玩笑的，推荐下换元 App 追书真的好用，这里下载和 On Your App， 大家去快可以试试吧。谁跟你开玩笑了？宋美月翻了翻白眼，撅着小嘴，气呼呼地道：“那手表本来就是给你的，并不能因为你不要，然后那块表就不给了吧？而且我妈跟我讲了，爸当时说是帮你寄存着，随时随地可以要回去。那我现在要回去，理所当然的吧？再说，宋美月摸了摸已经孕育出生命的肚子，诺诺的说道：我都让他当上外公了。听到后面的这番话，江启在心里叹了口气。”不禁对可怜的老丈人心生怜悯之情。曾经的月月还是单兵作战，靠着脸皮和胆大进行诈骗作案，而现在的他属于团体作案，用肚子里的孩子做掩护，进行360度无死角搜刮，破坏能力可想而知。就冲他的这个要法，纵使老丈人家财万贯，总有一天也会被他给掏空的。不过仔细想想，要把老丈人的家底给刮干净，好像难度不是一般的大啊！要不要再帮你要一块？宋美月抬起头，怔怔地看着自己的小男人，说道：“来都来了，只要一块不怎么划算。”关键那块百达翡丽的表王本来就是你的，干脆干脆我再拿一块，不，再拿两块回去，你觉得怎么样？别别别！哎呦喂，我的姑奶奶！江启听得汗毛直竖，急忙说道：“你给咱爸一条活路吧，就你这样的搜刮法，就算是家财万贯的地主也会被你搜刮完的。割韭菜是要讲法律的，你不能连根拔啊！”危言耸听，我拿两块手表怎么了？两块手表就能让爸破产？宋美月撇了撇嘴，悠悠的说道：“他有两三百块手表呢，我我有的薅了，一个月薅一块。”都需要薅上二十五年的时间。这个江奇一时间不知道该说些什么，有心想要拯救一下自己的老丈人，但考虑到老丈人那财富实力，似乎似乎自己有点咸吃萝卜淡操心了。就像俏阿姨所说的那样，一个月薅上一块手表，那也需要薅上整整二十五年的时间。期间老丈人又会补新货。好了好了，你就听我的安排好了。还有，以后不准再跟我爸客气了。你客气什么呀？宋美月伸出手，轻柔的掐着他的脸颊，气鼓鼓地道：“给就要，而且马上收下，不给反悔的机会。”啧啧啧，这娘们！这娘们也贤惠了，江启憨憨的笑了笑，将怀里的俏阿姨好姐姐搂得更加紧了，感受着那曼妙的娇躯，鼻尖处还能嗅到一抹浓郁的成熟女人该有的忧芳，轻声的说道：“妈呢？你问谁妈？你妈还是我妈。”宋美月俏声的问道：“我的丈母娘和你的亚玲姐。”江启说道：“上楼了，不知道干什么去了。”宋美月回答道。就在这时，于小芳和江亚玲双双下楼，就看到沙发上的小两口正抱在一起，姐妹俩站在楼梯的拐角处，彼此看了眼对方，不由得笑了笑，姐弟俩还挺恩爱的。于小芳笑盈盈地道：“做梦都没有想到，本来是姐弟的两人，居然最后成为了夫妻。亚玲啊，你这撮合的有点妙啊！”
，我也没想到真的能够走到一起。也许这就是上天的安排。如果月月和小启没能走到一起，我我也不会跟你相认了。”江亚玲笑着说道：“说起来，还是你女儿主动的，意料之中。那么优秀的小伙子，谁不心动？”于小芳抿了抿嘴，一脸感慨的说道：“当年你可是京城的大美女，还那么的聪明伶俐，而钟飞也是相貌堂堂，英俊飒气，关键又很有才华。”所以你们俩的儿子，那肯定是人中吕布，马中赤兔。江亚玲笑了笑，并没有多说什么。姐妹俩下了楼梯，朝着客厅沙发处走去。然而，面对到来的老妈和婆婆，宋美月依旧缩在江启的怀里，对两人的到来无动于衷。你爸呢？于小芳坐在女儿身边，好奇的询问道：“上楼去给你女婿拿手表了。”宋美月趴在江启的怀里，轻的的说道：“上次不是给你女婿一块一块百达翡丽的表王吗？结果你女婿没要，这次我就要回来了。”话音一落，宋美月坐起身子。看着自己好闺蜜兼未来婆婆的手腕，上面空空如也，什么都没有，顿时有点不悦，犹豫了下，急忙说道：“妈，你看江姨的手腕是不是缺了块手表？”啊！于小芳看了眼好姐妹那空空如也的手腕，脸上也有点不悦，点了点头，说道：“嗯，的确缺了块手表。”说完，停顿片许，冲女儿提醒道：“以后喊你江姨叫妈，现在就喊一声啊，我我。”然而，面对眼神犀利的老妈，面对一家之主的压迫力。宋美月尴尬地冲自己的闺蜜喊道：“妈！”江亚玲温柔地笑了下，随口说道：“不需要那么刻意，咱们都是一家人，你想喊什么就喊什么好了。喜欢喊江姨就喊江姨，喜欢喊妈就喊妈，就算喊姐也没事的。”“不不不，这怎么能喊姐？岂不是乱套了？”于小芳没好气地笑道：“亚玲，你可别乱来。如果月月是你的妹妹，那小姐不就是她的外甥，她就是小姐的阿姨了，而我和月月就成为姐妹了。不行不行，月月爱上自己闺蜜的儿子，小姐爱上妈妈的闺蜜，这种事情我有点接受不了。”于小芳笑道：“江亚玲倒没觉得什么，只是跟着笑了笑。但宋美月已经羞愧到抬不起头了，缩在自己男人的怀里，一股强烈的羞耻从内心深处喷涌着，直接贯穿全身，差点击碎天灵盖。”妈，不管你接不接受，这已经成为了事实。女儿跟你曾经最好的闺蜜，成为了最好的闺蜜，同时女儿爱上自己闺蜜的儿子。宋美月紧咬自己的嘴唇，脑袋深深地埋在江启那精壮又结实的胸口处，阵阵诡异的绯红爬上了两侧的面颊，甚至已经蔓延到脖子和耳朵。这时。宋国平拿着手表，急匆匆地下楼了。小江呀，这是爸帮你保管的那块手表，现在正式给你了。宋国平把手表递给了江启，语重心长地说道。结果下一秒，宋美月将那块价值四千多万的手表直接夺了过去。啊，怎么那么普通？宋美月仔细瞅了瞅这块表王，不由皱起自己的眉头，抬起头看向大院中老爸，疑惑地质问道：“是不是假的？”宋国平差点气吐血，可面对已有身孕的女儿，他还不能说什么。当然，即便女儿没有身孕，他也不会对着女儿说重话。假意赔十，相信你爸的信誉，这方面还是有保障的。宋国平无奈的回答道。哦，宋美月点了点脑袋，抓起自己男人的手腕，将这块价值四千多万的手表给戴了上去，然后认真打量了下，接着满意的笑了。果然很般配。八，还有吗？第三百四十八章，不能折腾，不慌。关于女儿坑蒙拐骗的能力，宋国平可是深受其害，每每都会付出惨痛的代价。关键过去的女儿只是单兵作战，而现在她可是团伙作安，这才刚刚怀上孩子没多久。损失就超过四千万，甚至还有点欲求不满，无法想象等显怀后那战斗力会有多么的惊人。爸，你看我婆婆，她手腕空空如也的，你你好意思吗？宋美月看着站在面前的老爸，语重心长地说道：“我婆婆不是你的妹妹吗？你你不应该表示表示吗？”我我没等宋国平开口，身为江亚玲姐妹的于小芳严肃地说道：“国平，给亚玲去拿一块手表，呃，最贵最贵的手表，就凭亚玲的身份必须戴最贵最好的，你现在就给我去拿来，我警告你。”这件事别糊弄我，到时候让你吃不了兜着走。真正的一家之主发话了，宋国平只能照做。其实不用于小芳提醒，他肯定也会拿最好最贵的过来。从某种程度上，宋国平对江亚玲很有愧疚感，因为当初是他从中撮合了下，也是他暗中周旋两家人，这才让江亚玲和徐中飞顺利的离开京城。别别别，国平哥，千万别去拿，我我不需要的。江亚玲急忙摇了摇头，无奈的说道：“我现在只是只是一个普通人罢了，不需要戴那么好的手表，而且而且我也没有戴手表的习惯。”平时都是用手机看时间。话虽如此，可于小芳却一个字都没有听进去，依旧执着的让自己老公上楼去拿表。对此，江亚玲也没有办法，勉强答应了下来。等等，爸，我跟你一起去。宋美月急忙站起身子，急匆匆的跟了上去。看到女儿跟了上来，宋国平心里那是一万个不愿意。女儿这一去，自己起码又要损失上千万，甚至还远远不止这个数字。可能有什么办法呢？都已经开口了，这不让他跟着去，要是不跟去的话，恐怕又要拿肚子里面的孩子说事了。父女俩来到二楼的某个小房间内。宋美月看着一块又一块的手表，心里不禁感慨：老爸在这方面是真下血本，粗略估计有个十来亿了。这还是最保守的估计。要是放开估计的话，老爸在这里的投资简直大到无底洞的程度。爸，你老实跟我交代
究竟花了多少钱？宋美月皱着眉头，严肃地质问道：“你是不是挪用了内部的钱？”宋国平翻了翻白眼，没好气地说道：“能不能别把爸想得那么差劲？爸怎么会挪用公司内部的钱？这都是爸平时攒下来的。当然，有部分是别人送的，你妈也知道，默认了。”哦，宋美月听懂了意思，撇了撇嘴，默默地说道：“小心点，别被人给告发了。现在环境不怎么好，加上这几年出了很多类似的事，你可千万别犯这样的错误。你这丫头还教育起我了。”宋国平笑了笑，轻声地说道：“行行行，爸会注意的。”认识十年的老书友给我推荐的追书 App 换元 App 真特么好用，开车、睡前都靠这个朗读听书打发时间。这里可以下载。Huan Yun App。话音一落，宋国平拉开某个抽屉，从中拿出一块女士手表，问道：“给你婆婆这块怎么样？”理查德米尔的粉红色蓝宝石水晶表壳，目前市场上大概要一千万以上吧？你觉得跟你的婆婆配不配？有点花里胡哨的，显得我婆婆过于轻浮。宋美月皱了皱眉头，认真的说道：“江怡和老妈差不多，气质方面很高贵的，这种运动型的自动机械手表。”我觉得，我觉得，说到这，宋美月眉宇间略显一丝羞涩，尴尬又不失礼貌的说道：“不如给我戴吧，我觉得我可以驾驭这块手表，毕竟，毕竟我还挺年轻的，属于年轻人的范畴。三十多岁了，还怎么年轻啊？”宋国平小声的嘀咕了句，结果好死不死，被耳间的宋美月给听到了，气得差点原地裂开，怒不可揭的说道：“爸，你说什么？你居然敢嫌弃女儿老？信不信你这一屋子的手表，我连夜全部带回家？”听到女儿的这番话，宋国平吓得浑身一哆嗦，急忙说道。爸跟你开玩笑的，行行行，你想要的话，那就给你了。我再挑一款低调大气的手表送给你的婆婆。最后经过几番挑选，最终选择一块艾比的皇家橡树离岸型自动机械手表，价格差不多也在千来万左右。关键这款手表比较低调，除非是腕表收藏家，否则很难识别出其真实价值。这倒也符合江亚玲的低调个性。耶、yeah, ，静悄悄的，宋美月刚刚洗完澡，正准备去自己的房间跟小老公恩爱一会儿，结果听到楼下有电视声，好奇的走了过去，到楼梯的拐角处瞅了瞅客厅的情况。发现好闺蜜间未来婆婆正在独自一人看电视，迟疑片许，默默地走下楼，来到江亚玲的身边，优雅地坐了下来，轻声地询问道：“亚玲姐，怎么还不睡？睡不着？”江亚玲面露微笑地看着身旁的宋美月，温柔地说道：“怎么不去陪你的男人了？你儿子现在不需要我这个阿姨，他玩游戏玩到起劲呢。”宋美月上前挽住了好闺蜜的胳膊，脑袋靠在她的肩膀上，喃喃自语道：“看来我妈还是挺忌讳她女儿爱上闺蜜儿子的这件事，无所谓，反正咱们俩也不告诉她。”江亚玲笑了笑。伸出手，轻轻地抚摸着闺蜜的肚子，轻柔地说道：“想不到你也要做妈妈了，而爸爸竟然是你的弟弟，也是你的大外甥。我”我姐，宋美月顿时面红耳赤，滋滋呜呜地说道：“能不能别提这么羞耻的事情？我我和自己的弟弟、自己的大外甥搞对象，还还怀上了孩子，还不是因为你？要不是你撮合我们俩，我和你儿子能在一起吗？”又又又，现在开始怪我了。当初你勾引小启的时候，怎么没想到他是我儿子呢？江亚玲笑眯眯地看着闺蜜姐儿媳妇，伸出手轻轻地勾了下她的鼻子。轻言道：“想想就来气。”理直气壮的告诉我：“不会爱上我儿子的。”结果没想到，不仅爱上了，还跟他上了床。你啊，你姐都被你胡弄惨了。哎呀，我我哪里知道？后面看你儿子，越看越心动，越处越喜欢。”宋美月轻抿着小嘴，喃喃的说道：“姐，可能这就是爱情吧。来了挡也挡不住，就算是自己的弟弟，自己的大外甥，也会毫不犹豫的爱上他。”话音一落，宋美月扭了扭自己的身子，诺诺的说道：“姐，我感觉你好伟大啊。”伟大，江亚玲摸了摸宋美月的脑袋，笑着说道：“你是说我和你姐夫私奔吗？”嗯，宋美月抿了抿嘴，轻声的说道：“一般人很难做出这样的决定，你也不是一样，明明知道不能爱上我的儿子，但你还是爱上了。”江亚玲笑了笑，温柔的说道：“好了好了，早点去睡觉吧，现在你可不能再熬夜了，孕早期可是相当关键的，还有要定期补充叶酸，叶酸能够大大降低胎儿神经管畸形的发生率，预防出生缺陷。”宋美月点了点脑袋，默默的说道：“知道了，姐。”不过你也要时刻提醒我一下，我我第一次当妈妈，什么都不懂的。放心吧，我和你妈会时刻关注你的，而且你妈比我还心热。”江亚玲笑着道。“行了，行了，上楼睡觉吧。”说完，忽然想起什么，语重心长地道：“这段时间禁止折腾，想要折腾，等到四个月后，到孕中期的时候，可以适当性跟我儿子折腾折腾，但要控制好频率和时间。以你现在这个频率和时间，肯定是不可以的。”“对了，你和我儿子一般折腾多久？”江亚玲好奇地问道。“我我走了，走了。”宋美月慌不择路的跑了，甚至连头都不回，留下江亚玲孤零零的坐在沙发上，看着自己的闺蜜、儿媳妇、外甥女匆忙逃窜的背影，下意识的露出一抹笑容。来到自己卧室的门前，宋美月轻轻的推开房门，就看到江启正坐在床头，热火朝天的搓着手机屏幕，一边搓一边还骂骂咧咧的。不出意外，这是玩急眼了。缓缓的走到床沿边，掀开被子的一角，优雅的躺了进去，然后安静的坐在他的身边，紧紧的挨着他，看着他玩游戏。不玩了，再玩会儿吗？宋美月面无表情的说道。错
，温柔的将这具浮屠有致、玲珑妙曼的娇躯轻轻的搂进自己的怀里，嗅着从她身上散发出一股浓郁的熟女韵味，不免有点浮想联翩。哼，坏男人！宋美月躺在江启的怀里，兜着自己丰润朱红的小嘴，喃喃地道：“老公，从今天开始，我们就不能再折腾了，你能不能憋住啊？”我知道，话说俏阿姨，天下折腾法有一旦，你老公我独占八斗。江启腼腆的笑了笑。瞅了眼俏阿姨那豁达的胸襟，急忙贴到她的耳边，悄默默地说了几句话。下一秒，成熟性感又妩媚的副总裁俏阿姨，那冷艳娇媚的面容瞬间红透了。江启，我我我跟你拼了！第349章，这男人在套路我。宋美月浑身都快裂开了。就在刚刚，她听到一个特别毁三观的折腾办法，那场景那动作，简直不是一般人能够想到的。也自己的臭男人能够拥有如此荒谬的想法。哎呦喂，我的成熟魅力性格的俏阿姨，这都什么年代了？能不能思想开放点？江启轻轻的搂着浑身正在发颤的女人，贱兮兮的说道：“之前我让你帮我擦背，就是就是你自己懂的。关键你当时也是这样，各种不答应。再看看现在，我都不需要讲，你自己就凑上来了。滚滚滚，这这能一样的吗？”宋美月气的头皮都要炸了，抬起脑袋，恶狠狠的瞪着他，咬牙切齿的说道：“擦背能跟你刚刚讲的东西比？你刚刚提的内容，简直简直太恶心了！我可是你的老婆，你你这样糟蹋我合适吗？”话音一落。悄悄地探出自己的小手，准确无误地摸索到他的腰间肉，用力地掐着拧着，那撕心裂肺的疼痛，差点把江启给送上西天。疼疼疼！你你先松手，我跟你讲道理。江启疼到龇牙咧嘴，苦不堪言。哼，我才不听你那些歪理呢，反正你总有理由的。宋美月松开自己的小手，气鼓鼓地白了眼这个臭男人，随后奋力地挣扎着他的搂抱，气急败坏地道：“松开，松开，别抱着我，狗东西，恶心死了！”然而，江启可不会轻易地让他挣脱。不管俏阿姨怎么扭摆身子，始终没能脱离自己的拥抱。看着成熟的俏阿姨气喘吁吁的模样，贱兮兮的说道：“老婆，宝贝大老婆，我的俏阿姨老婆，好姐姐老婆，副总裁老婆，你就尝试一下嘛！我，我尝试你个头啊！再提那件羞耻的事，别怪我跟你翻脸。”宋美月紧咬着自己的嘴唇，恼羞成怒的说道：“你妈还在楼下，等下我就告诉她，你儿子要我帮他，帮他做乱七八糟的事，看你妈会不会骂你。不是，咱们小两口的事情，就别让我妈这样的中年妇女掺和进来了，她懂个屁啊！”江启憨憨的笑道：“行吧，行吧，不提就不提。那我们可以可以做点其他的事情，比如……”说到这，江启又贴到宋美月的耳边，悄默默的讲着话。随后就看到怀里的俏阿姨，那冷艳娇媚的脸庞从红到黑，从黑到绿，从绿到紫，从紫再到红，总之经历了一段极其复杂的情绪变化过程。啊，我我特么的跟你拼了！宋美月猛地挣脱了他的搂抱，站起身子，一脚把江启给踢翻了。然后那翘挺润圆的大腿坐在他的大胯上，双手死死地掐着他的脖子，似乎还有点不解气，弯下腰张开小嘴，一咬住他的嘴唇。慢慢的，宋美月的朱唇顺着他的嘴沿脖子一路咬了下去，随后恶狠狠地咬住他的肩膀，同时掐着他脖子，双手已经松开了一只小手，又快又狠又准，吧唧一下攥住彼此命运的衔接。江启不由得笑了，而且笑得有点贱浪，又有点无耻。怎么感觉我家的俏阿姨比以前更加的冲动了？难道是因为怀孕的关系？啊，应该是怀孕的关系吧。捏死你，让你天天欺负我。让你天天调戏我！宋美月抬起头，媚眼如丝的瞪着他，眉宇间略显一抹浅显的羞涩，俏声低道：“小坏蛋，臭弟弟，你想不想成为最后一位太监？你看，你看，别闹！”江启坏坏的笑了笑，看着近在咫尺的俏阿姨，看着那风情万种的模样，轻言道：“跟你说件正经事啊，什么事？”宋美月收起自己玩闹的心，满脸疑惑的看着他，好奇的询问道：“过年的时候，你陪着我和我妈一起回家吧？我担心那些亲戚会欺负我妈。”江启认真的说道。到时候，你以我老婆的身份，你哑铃姐媳妇的身份，跟着我们一起回去。我想那些亲戚们肯定会记在你的背景。原来是这件事情。宋美月默默的趴回他的身上，曼妙的身躯就像一座山，重重的压着他。纤细的手指不停在江启的胸口处打圈，轻柔地道：“你丈母娘跟我讲过了，我和你丈母娘一起去。”听到宋美月的这番话，江启顿时安心不少。他总感觉这次回家，自己和老妈可能会遭遇点什么，为避免意外的情况发生，让俏阿姨和丈母娘陪同，应该是最稳妥的办法。小老公。其实你不需要紧张的，我妈说你爷爷和奶奶挺好的，当初并不反对你爸妈，只是那时候你爷爷实力不够，所以才会让悲剧发生。现在你爷爷有着很大的话语权，你又是徐家唯一的大孙子，所以懂了吧？宋美月一边在胸口处画着圈圈，一边张开自己的小嘴，学着某人的样子，轻轻地咬着他的胸膛，俏皮地道：“臭弟弟，你身上怎么那么香啊？”江启瞥了眼有点蠢蠢欲动的好姐姐俏阿姨，无奈地笑了笑，悠悠地说道：“差不多就行了，小心到时候遭殃。”是你遭殃吧？宋美月从江启的身上离开。侧躺在他的边上，死死地抱着他的一条胳膊，双眸中泛着迷离的光芒，目不转睛地盯着他，说道：“老公，我的臭弟弟小老公，你说咱们的孩子以后会不会乖乖的？啊、呃，看你本事了。不过
凭借你在公司里的名号，我觉得孩子肯定会很乖巧的。”江启认真的说道：“其实，其实我想当个贤妻良母。”宋美月撅着小嘴，无奈的说道：“不想当严厉的母亲。”江启那灵动的大眼睛转了个圈，笑嘻嘻的说道：“来来来，老公给你情景展现一下，比如现在你儿子九岁了，上小学三年级，期末考试全年级倒数第三。”然后你被他的班主任给约谈了，气愤的你带着儿子回到家，结果你儿子到家就开始玩手机。转眼间，你儿子上高中了，成绩肯定是倒数的，这点毫无疑问。在高中时期，你儿子天天抽烟打架，还跟女生谈恋爱，顺便把人女生的肚子搞大了，女生的家长都闹到了学校，你硬着头皮去调解，最后赔了很多钱，顺便儿子也被开除了。至于大学，清北就别想了，花钱读个民办三本，慢慢被他混到了毕业证，接着就开始上班。江启说着说着，偷偷打量了下俏阿姨的表情。那脸别提多么的吓人，整张脸都已经完全黑了。嗨嗨，虽然你儿子坏到了骨子里，但他拥有别人无法拥有的童年快乐。江启语重心长的说道：“快乐教育吗？”宋美月满脸杀气的瞪了眼这个男人，这死亡一眼，差点把江启给吓得灵魂脱壳，急忙闭上自己的嘴，躺在那里默不作声。此时此刻，宋美月快要失控了，先前贤妻良母的打算已经被他彻底抛之脑后，甚至有要揍死儿子的打算。不行，我的孩子不能这样，必须成为人中龙凤。看着成熟性感的俏阿姨，表情似乎变得很坚决。江启知道自己的这套说辞成功的让他当上严母，不过还差一把火。哎，宝贝老婆，我知道每位母亲都有一个望子成龙、望女成凤的梦想，但成功往往只是少数人的权利，大多数人都是平庸的。江启抿了抿嘴，认真的说道：“过普通人的生活，享受简单人的幸福和快乐，这才是大多数人的目标。”滚！不听。宋美月黑着脸，恼羞成怒地道：“我跟你讲，以后孩子的教育这块，你碰都别碰，我自己培养。”啊？哦，行吧。江启深深的叹口气，一脸苦涩的自语道：“没想到以这样的方式剥夺我对孩子的教育，但谁让你是一家之主呢？我只能听你的话，以后孩子就交给你了，我不插手，睡觉睡觉。”江启抱着怀里的俏阿姨，默默的闭上眼睛。刘宋美月睁着双眼，一脸惆怅，看着头顶的天花板，脑海里的思绪已经乱成一团麻，总感觉有点不对劲，但又不知道是哪里不对劲，好像自己被人给牵着鼻子走。稍加思索，冷静分析，宋美月转过头瞅了瞅睡觉中的臭弟弟，忽然浑身猛地一颤。气到头皮都快炸了！我我特么的被骗了！这个男人在套路我！江亚玲看完电视，慢慢悠悠顺着楼梯朝自己的房间走去。结果刚到二楼，儿媳妇卧室的门突然打开了，就看到自己的儿子被人给推了出来。滚，给我睡沙发去！话音一落，连被子都丢了出来。随后便砰一声，卧室的门关上了。被赶出卧室的江启发现站在边上的老妈，可怜兮兮的冲他说道：“妈，你看看你的好姐妹，她不让我进屋睡觉。”哎，我跟她说说吧。江亚玲叹口气，轻轻地敲了敲门，温柔地说道：“月月，开下门，是我，骗徐。”房门打开了，江亚玲只身走了进去。江启抱着一床被子，孤零零地站在门口。不到几分钟，江亚玲从里面出来了，满脸愤怒地盯着他：“你给我滚到楼下去！”第350章，爸，是我浅薄了。江启在楼下被自己的老妈给狠狠地骂了一顿，差点就把他给骂化了。此时，他正坐在沙发上，一脸苦哈哈的表情，而边上的江亚玲还在不断持续输出着。对自己的儿子就是劈头盖脸一顿臭骂，那怒不可遏的表情跟他好闺蜜有的一比，都是要生吞活剥的模样。你个臭小子，月月肚子里的孩子不是你的吗？江亚玲黑着脸，咬牙切齿的说道：“有你这样当爹的吗？孩子还没有出生呢，你就准备当甩手掌柜？你想什么呢？我问你，你究竟想要干什么？”哎呀，我我逗你闺蜜玩呢，怎么能当甩手掌柜？江启缩了缩脖子，无奈的说道：“妈，你放一万个心在肚子里面吧，我不可能是那种不负责任的男人。”哼，这种话留给月月听。江亚玲翻了翻白眼。随即深吸了口气，恼怒的质问道：“还有件事情，我发现你这个臭小子胆子很大，居然敢让月月做那种事情。你”你你江启更加尴尬了，他没想到俏阿姨连这个都讲了，抿了抿嘴，小心翼翼的道：“妈开玩笑的呢，我怎么敢让宋阿姨去做做那种事啊？我爱她都来不及，怎么可能去糟践她？你说是不是？是你个头啊！要真是这个情况，你会被他赶出来。”江亚玲狠狠的掐了下自己的儿子的大腿，气急败坏的说道：“我跟你讲，月月不仅是你的老婆，她还是你的宋阿姨，也是你的姐姐。”给我放尊重一点哦，我知道了，你先上楼去睡觉吧。江启抿了抿嘴，无奈的说道。江亚玲恶狠狠的瞪了他一眼，默默的站起身子，语重心长道：“好好在沙发上给我反省反省，明天早上跟月月认个错，到时候我会问他的。如果你态度不怎么诚恳，小心妈跟你翻脸。”说着，江亚玲漫步上了楼，留下江启孤零零躺在沙发上，来到儿媳妇的卧室门前。张亚玲轻轻的敲了敲房门，说道：“月月是我。”话音一落，骗许的时间后，卧室的门缓缓的打开了。看着还处在生闷气中的宋美月，江亚玲上前轻轻地挽住了她的胳膊，轻昵地说道：“好了好了，刚刚姐帮你骂了他，他也深刻意识到自己的错误。你呀、啊，可以消消气了，千万别气坏了身子。现在你可是我们重点保护对象，我和你爸妈都非常重视的。”姐妹
，江亚玲握着宋美月的小手，温柔的拍了拍她的手背，小声的说道：“月月啊姐，实在对不起，你是姐，没有教育好你的老公，但凡有机会，我都想把他给回炉重造了。姐，其实我已经消气了。”宋美月撇了撇嘴，感慨的说道：“你儿子说的那些话挺正确的，有时候做个普通人也挺好。”江亚玲点点头，轻言的道：“如果你能这么想，那姐也算是彻底放心了。不瞒你说。”姐一开始挺担心自己的孙子或者孙女以后会不会活着太有压力，毕竟你姐我当年就是这么走过来的。我相信你也是这其中的心酸，我们都很了解。平庸，平庸没什么不好的。我生下你老公后也没怎么去管他，就让他自己慢慢成长。当然，小姐还是蛮听话的，可能从小时候知道自己家庭不好，比起别的孩子都更加懂事一点。但仅仅只是懂事一点，江亚玲喃喃的道：“不过你姐，我很满足了。我从来不对小姐苛求什么，也从来没有让她按照我的想法，按照我的要求去活着。”说到这里，江亚玲停顿片局，接着说道。包括我让他跟你相亲，也是本着能成就成不成拉倒的态度。话落，江亚玲迟疑了一下，认真的说道：“月月啊，我知道你可能一时半会儿无法接受，无法接受自己孩子平庸，毕竟你自己就是人中龙凤。但有些事情并不是那么理所当然的，而且孩子的人生不应该由父母去定义。”宋美月紧紧的贴着自己的好闺蜜、好阿姨，同时又是自己的好婆婆，脑袋轻轻的靠在她的肩膀上，呢喃的说道：“姐，你说孩子的人生不应该由父母去定义。”忽然觉得这话真的好有道理。这个社会对失败者挺苛刻的。每天都在宣传奋斗，宣传努力，宣传成功。宋美月撇了撇嘴，继续说道：“表面上看起来就像是激励，实际上我感觉这就是对大多数不成功人的恶意。总之，人品好点素质高点学习成绩马马虎虎中有水平就行了。”宋美月轻抿了下小嘴，默默坐起身子，看着自己的闺蜜兼未来婆婆，严肃的说道：“但有一点我不能妥协，绝不能像你儿子那样整天上蹿下跳，无法无天的。”江亚玲微笑的点点头。并没有多说什么。先前他还挺担心自己的闺蜜会因为自身原因对孩子无休止的添加期望值，现在看来担心并不是空穴来风。不过万幸，傻儿子歪打正着，让人媳妇成功放弃了望子成龙、望女成凤的梦想。当然有这样的想法很正常。曾几何时，自己刚刚怀上月月老公的时候，也是各种奇思妙想，什么科学家、政治家、企业家等等各种高大上的身份都幻想过，但最终都是不了了之，取而代之便是健康成长就行。随后的时间里，姐妹俩又聊了点别的。随后，江亚玲便离开了，回到自己的房间准备睡觉。经过于小芳和宋国平的房间时，江亚玲犹豫了下，默默地朝着次卧走去。空寂的卧室，宋美月孤零零地躺在床上。此刻的她与某人分开了整整快一个小时。虽然努力不让自己去想他，可每当闭上双眼后，脑海里总会莫名其妙地出现他的身影，甚至还会出现出现某些极其羞耻的画面。拿起手机看了眼时间，宋美月抿了抿小嘴，掀开身上的被子，穿上拖鞋，慢慢地走出了自己的卧室。顺着楼梯到拐角处，小心翼翼地探出半个脑袋，发现他已经睡着了。思索了下，蹑手蹑脚地过去了，来到江启的身边，轻轻地掀开他身上的被子，被厚实的睡衣睡裤给遮掩住的曼妙娇躯，正悄悄地往被窝里钻。来了，等你半天了。江启温柔地抱住这巨幅遨游之地身子，宋美月顿时吓得浑身都僵了，看着他那嬉皮笑脸的模样，冷媚的俏脸泛起一抹淡淡的红霞，急忙别过脑袋，气呼呼地道：“我只是怕你无聊，才才下来陪你的，不是我原谅你了。”是是是。我懂，我懂。江启紧紧地搂着那滚烫的身躯，一股浓郁的成熟韵味扑鼻而来。懂你个头！别抱那么紧，别摸我的屁股。宋美月羞红的小脸，丰润的朱唇高高撅起，气鼓鼓地说道：“我，我还没有原谅你呢。”面对俏阿姨的警告，江启无动于衷，依旧我行我素，轻柔地抚摸着那俏挺又圆润的臀儿，笑嘻嘻地说道：“我妈跟你讲什么了？”随便聊了几句。宋美月趴在江启的怀里，喃喃地说道：“我仔细想过了，不应该把自己的意愿强行加到孩子身上，孩子存在的价值不应该由我们来定义。”哎呦，不愧是我的俏阿姨，我的好姐姐，我的副总裁。听你一席话，如听一席话。江启诧异的说道：“简直，简直太深奥了。”宋美月俏媚的白了眼，伸出手狠狠的掐住他的脸颊，娇怒的道：“怎么那么平气？你个小坏蛋！”话落，轻声的说道：“走吧，跟我进屋。”哦，江启乖乖的应了声，跟着成熟性感的俏阿姨一同回到了卧室，回到那张大床上。翌日的清晨，宋国平早早的起床了，结果刚下楼就闻到一股骨头粥的味道。转眼一瞧，自己的女婿在厨房里正做着早饭。小江呀，怎么那么早起床了？宋国平笑呵呵地来到女婿身边，轻声地询问道：“昨天晚上跟月月吵架了，我听到他让你滚出去啊。”其实其实也没什么，已经和好了。江启尴尬地回道。宋国平点了点头，认真地看着自己的女婿，语重心长地说道：“贤婿啊，你现在的噩梦才刚刚开始，以后还有很长一段路要走。这怀孕初期的女人情绪会变得喜怒无常，你一定要注意人身安全。”这并不是危言耸听。宋国平考虑到女儿那不凡的身手和极其暴躁的任性的脾气，发自内心的对女婿有点担忧。瞅着女婿那惆怅的模样，宋国平抬起手，轻轻的拍了拍江启的肩膀，意味深长的说道：“等下跟爸到书房去，把传授你一点过来人的经验。
，静悄悄地说了几句话，就看到江奇的表情从先前的质疑慢慢变得兴奋和崇拜了。啧啧啧，是我浅薄了呀。第351章，听君一席话，胜坐十年牢。一开始，江奇以为老丈人的经验无非就是些跪下，或者把格局打开这种出卖灵魂的方式，以此来博取对方的宽恕和自身的心理安慰。结果万万没想到，老丈人竟然还会此等帝王之术，不禁让江奇有点刮目相看，甚至有点崇拜了。啧啧啧。我没想到明明还会这样的帝王之术，怎么不早点告诉我？江启满脸惊愕，看着自己的老丈人，迫切地说道：“但凡您早点告诉我，我也不会沦落到今天这样的地步。您知道昨天晚上我有多么悲惨吗？您女儿直接把我推出去了，连半点解释的余地都没有。行吧，行吧，那待会儿我去找您。”江启抿了抿嘴，小声的询问道：“会不会耽误爸您的工作？不碍事儿，等下我打个电话。”上午的会议取消了，宋国平摆了摆手，犹豫了下，认真的说道。不过，先把你老婆和星号星号星号给支开。至于怎么支开，你想个办法。江启点了点脑袋，这并没有难住他，急忙应了声。片许的时间，几人坐在餐桌前吃着早饭，聊着家长里短的事情。期间，江亚玲一直观察着儿子和儿媳妇，见两人似乎和好如初，悬着的心也放在肚子里了。跟坐在身边的于小芳说着过去的往事，一顿早饭很快就吃完了。于小芳直接跑去上班，宋国平则装模作样的跟女婿一同收拾着桌子。等翁婿俩收拾完餐桌后，顺便也洗好碗筷。江启看着坐在沙发上的这对婆媳，抿了抿嘴，急忙冲着宋美月喊了下：“老婆，老婆，你跟我过来一下，我有事需要跟你商量。”江启冲他呼唤道。闻讯的宋美月站起身子，跟着自己的小男人到某处，满脸迷茫的看着他，好奇的问道：“怎么了？那个，要不你陪我妈去逛下商场呗？”江启认真的说道：“给她买几身贵点的衣服。你看她浑身上下也寒酸了吧？这要是去京城见她那帮亲戚们，会被那些人给笑话的你。你你觉得呢？”“对哦。”宋美月瞬间恍然大悟，皱着眉头，略有所思的道：“啊。”等下我就带着亚玲姐去逛商场，之前我就想给她买些衣服的，结果你妈嫌太贵了，死活都不要。现在终于有理由了。话音一落，抬起头，看着眼前的小老公，满意的点点头，温柔的说道：“忽然发现你还蛮关心亚玲姐的，肯定啊，我亲妈当然要关心了。”江启没好气的说道。小两口回到客厅，宋美月便直奔江亚玲的身边走去，优雅的坐在沙发上，一边挽住闺蜜间未来婆婆的胳膊，诺诺的说道：“姐，待会儿一起去逛街呗，顺便把菲菲叫上，我和菲菲帮你挑几身好看的衣服。”衣服。你挑出来的衣服都太贵了，动不动就几万几万的。江亚玲摇了摇头，轻声的说道。宋美月抿了抿嘴，继续说道：“贵是贵了点，但但贵有贵的道理。而且你不是要回京城吗？如果穿着这一身回去，那些人肯定会笑话你的。当然，姐，你是无所谓，可我和江启的心里会非常难受的，包括我妈也是。求求你了，你就听我一次好不好？”宋美月抓着江亚玲的胳膊，不断摇晃着，哀求道：“亚玲姐，你就答应我一次吧，你不为自己想想，也要为我和江启还有我妈想想吧。”最终，在宋美月的坚持下。江亚玲无奈地答应了下来，紧接着两姐妹直接离开了，找顾飞一起去逛街。诺大的别墅就剩下翁婿俩，书房内翁婿俩对视而坐。宋国平一边沏着茶，一边冲对面的女婿说道：“好久没有像今天这样坐下来喝茶聊天了。”说着，顺便给江启买上一杯茶。嗯，好茶，口感鲜爽，滋味醇厚，回味甘甜。江启笑着说道：“把这茶很贵吧？”喜欢呐、啊，喜欢。待会儿拿点回去。宋国平笑了笑，放下手里的茶壶，端起前面的茶杯。轻轻的抿了小口，脸上瞬间写满了故事，淡然的说道：“小江呀，你老婆是随你丈母娘的性格，而我跟你丈母娘生活了三十五年，这里面有苟延残喘，也有斗智斗勇，甚至是卧薪尝胆。”宋国平抬起头，看着眼前的女婿，感慨的说道：“回想当初，算了算了，真是悔不当初呀。”宋国平端起茶杯，又抿了小口，慢慢的放下来，轻言道：“小江呀，你跟我女儿在一起那么久，我问你几个问题，你回答一下。假设，注意是假设。”假设你回到家，看到月月满脸横肉，这个时候该怎么办？宋国平问道。面对这个问题，江启稍加思索，冷静分析，欲言又止，小心翼翼地说道，温柔地抱住他，然后询问什么事。不对，这个时候你应该拿出礼物，非常贵重的礼物，而且是月月一直想要的礼物。宋国平认真地说道，只有这样才能免于挨骂。礼物，这这难度是不是太高了？毕竟我没有未卜先知的能力。江启一脸苦涩地回答道。话音刚落，宋国平拉开抽屉。从中拿出各种首饰和一一摆在江启的面前，说道：“这些都是我平时给你丈母娘准备的礼物。这个盒子里是一条钻石项链，这个盒子里是一对钻石耳环，这个盒子里是一个蓝宝石手镯。”刹那间，江启都惊呆了，眼神中充满着惊愕、难以置信的表情，甚至有点不可思议。兵马未动，粮草先行，我悟了。随后的时间里，宋国平教了江启很多实战技巧，什么暗度陈仓、无中生有、金蝉脱壳、投石问路等等，全是对自己媳妇的坑蒙拐骗。尽管江启也意识到这点，但不得不说。这些技巧很实用，关键时刻能够保命。怎么说呢？真是听君一席话，胜坐十年牢呀！听完老丈人的这些经验之谈后，江启那幼小又纯真的心灵大受震撼，同时也有点蠢蠢欲
，想立马找个机会去实验一下，试试这些招式是否灵验。不过也有点害怕，害怕试试就试试。江启端起自己的茶杯，抿着杯中的茶水，偷偷的看了眼面前的老丈人，心里不禁有了打算。实在不行，我就把老丈人给卖了吧。你在想什么啊？宋国平注意到女婿一脸沉思的模样，好奇的询问道。啊，没，没什么。江启尴尬的笑了笑，努力装出一副没事人的模样。某大型购物商场。宋美月和顾飞正陪着江亚玲大肆消费，大肆购物者，两人的手里拎满了不少的购物袋。即便如此，姐妹俩还有点意犹未尽。好了好了，已经够多了，别再买了。江亚玲有点吃不消姐妹俩的消费能力，这哪里是在购物，分明是在报复性消费。无法想象，一件看似平平无奇的连衣裙，竟然要卖四万多，而且还要搭上很多的配货，尤其是一款包包，八十多万的价格，与之捆绑的配货要六十来万。嗯，那就这样吧，下次再来买宋美月还有点不满意，但又不好驳回闺蜜的面子。只能勉强答应了他。三人来到咖啡厅，坐下来歇歇脚，喝点东西聊聊天。这时，顾飞看着面前的婆媳俩，看着这对情同姐妹的闺蜜，笑嘻嘻地说道：“话说你们俩在某些方面挺像的。亚玲姐为了爱情义无反顾地选择私奔，而月月为了爱情义无反顾地选择与闺蜜的儿子谈恋爱。”顾飞说道。宋美月耸了耸肩，轻声地说道：“爱情来了就是这样的。”切，我话还没说完呢。也许亚玲姐真的是为了爱情，而你只是贪图亚玲姐儿子的身子。顾飞白了白眼，没好气地说道。宋美月恶狠狠地瞪了眼，气鼓鼓地说道：“别胡说八道，我我怎么可能是那种女人？”就当顾飞准备拿出证据时，江亚玲及时制止住了。姐妹俩的争论笑着说道：“好了好了，你们俩别吵了，都已经是当妈妈的人了，怎么见面还喜欢吵嘴？明明他在诬陷我。”宋美月努了努嘴，轻轻地抚摸着自己的肚子，轻柔地说道：“话说回来，怀孕的感觉还蛮神奇的。”这番话瞬间引起顾飞的内心共鸣，他也摸了摸自己的肚子，感慨的道：“能够见证一条鲜活的生命在自己肚子里慢慢成长。”想想都觉得很幸福。看着身边的两位准妈妈，江亚玲心里暗暗的笑了笑。以后有你们俩痛苦的。第352章，去坑你外公吧。怎么买那么多？正在沙发上躺着的江启听到开门时，顺势就坐起了身子，然后就看到三姐妹拎着大包小包的东西，气喘吁吁的从外面走了进来。见到此景，急忙跑进厨房给三人去倒水。来来来，喝口水吧。等江启端着三杯水回来时，三姐妹已经坐在了沙发上，递给他们后，就看到三人似如老牛饮水般咕噜咕噜一口气喝完了。哎呦喂，我终于活过来了。顾飞满脸幸福，感慨了声，抬起头看着自己的大外甥，笑嘻嘻的说道：“江启啊，你的好连金，最近可想你了。什么到我家里去吃饭？要是以前的话，当然是随时随地。不过现在我老婆怀孕了，我要好好的照顾她。”江启笑着说道：“以后再说吧，反正时间多得很，也不差这么几天的。”话音一落，江启顺势坐在宋美月的身边，伸出手轻轻的抓起她的一条修长美腿，然后拿掉她的鞋子，温柔的替她按摩着脚底。那娴熟的动作和酸爽的感觉，舒服到让成熟性感的俏阿姨差点就叫出来了。江亚玲看了眼自己的儿子，又瞧了瞧眉宇间写满幸福的儿媳妇，嘴角微微的扬起一抹淡淡的弧线。不得不说，儿子在哄女人开心这件事情上，他的确有几把刷子。这娴熟的动作，一看就知道平时没少玩弄月月的美脚。与此同时，顾飞的心里充满着羡慕、嫉妒、恨，但又没什么办法。自己的老公实在太正派了，很多看似无所谓的事情，在他那里却是丧尽天良的行为。撕你不会轻点啊？都捏疼我了。宋美月顿时皱起了眉头，撅着自己丰润朱红的小嘴，言语中带着一丝俏媚和撒娇的味道。冲着自己的小老公埋怨道：“别那么用力，我会吃不消的。”如果现场没有外人，江启肯定会贱兮兮的回怼一句：“晚上折腾的时候，你可不是这样的说辞。”奈何这种话的信息量太巨大，容易引起不必要的误会。月月，你表妹是不是要回来了？顾飞好奇的询问道。“嗯，过两天吧。”宋美月一边感受着江启的服务，一边心不在焉的说道：“想想都有点心烦，但又没有什么好办法。小妮子一定要住在我家里，如果不能住在我家里，她就不回来了。姑姑和姑丈那么久没见到女儿，我不想让夫妻俩失望。”关于表妹的这个话题。宋美月并不想聊太多，闭着双眼，用心感受着自己男人的呵护，那种手法，那种力度，似曾相识。如果没有记错的话，他他就是这样对待自己的呢。那个，想到这，宋美月冷媚的俏脸泛起一抹红霞，伸手轻轻的掐住他的大腿肉，眼角的余光偷偷的瞥了眼，那风情万种的惊艳一瞥，差点被江启的魂给勾走了。啧啧啧，怀孕后的俏阿姨怎么越来越有人妻的韵味了？不对，她不就是人妻吗？随后的时间里，姐妹仨聊着各种关于怀孕的话题。一开始，江启还坐在边上帮自己的俏阿姨按摩脚，但渐渐的，话题的内容开始奔放。接着，他便离开了，默默的回到老丈人的书房，一边沏着上等的茶水，一边抽着黄金大叶。从某种角度来言，他很快活。不知道什么时候，书房的门被缓缓的打开了，宋美月迈着轻盈的步伐从外面走了进来。刚刚走进书房里，就被里面的乌烟瘴气给熏死了，气急败坏的说道：“能不能少抽几根？一天到晚就知道抽抽抽，抽死你这个大白痴！”江启憨憨的笑了笑，急忙站起，打开了窗户，好让里面透透气。轻声的说
，抬起头冲着自己的老公说道：“晚上我们回家吗？”嗯。江奇点了点脑袋，拿起手机继续玩着游戏，看着对自己爱答不理的臭男人。宋美月顿时有一股失落感涌上心头，撅着小嘴，气鼓鼓地问道：“我问你，游戏重要还是我跟孩子重要？”“啊，当然，你跟孩子重要了。”江启急忙放下手机，贱兮兮地走到他的身后，轻柔地抱住那曼妙的娇躯，贴在他的耳边轻言地说道：“好了好了，这不是陪你了吗？哼，还不是我说了，才开始陪我的。”宋美月翻了翻白眼，身子情不自禁地往后靠，用后背感受着他那精壮又结实的胸膛，喃喃地说道：“表妹最迟后天早上到，你你自己准备准备。”可别给我丢人现眼了！哎呦喂，放心吧。江启嗅着俏阿姨身上那浓郁的成熟人气的气息，手有点不老实了，悄悄地拉开外套的拉链，探头探脑地往里瞅着，心不在焉地说道：“老婆，我能不能跟你讲个事？又怎么了？”宋美月察觉到某人有点不老实，但也懒得跟他说了，自顾自地喝着茶，随口问道：“一般情况下，怀孕之后都会发生异变，尤其是你这种体量，会大到非常非常的难受。”江启一本正经地说道：“你想想，仔细地思考下，老公讲的有没有道理？”宋美月顿时脸就黑了。他已经知道接下来这个男人想说什么，无非就是那些破事。不过话又说回来，现在的他不就是一直在吃吗？只不过还无法无法，死鬼，不要脸的狗东西，跟儿子女儿抢东西。宋美月羞红着小脸，没好气的说道：“滚滚滚，别贴着我。”江启露出一抹贱浪的笑容，虽然俏阿姨并没有答应自己，但也没有拒绝，所以这里面有很大的操作空间，一般情况都可以的。甚至他还会捧到自己的嘴边，央求自己快点吃。啊，臭弟弟，上午的时候是不是跟我爸待在一起？宋美月忽然问道。啊。你怎么知道？江启愣了下，疑惑地问道。宋美月撇了撇嘴，轻声地说道：“烟灰缸那么多的烟头，而且大多数都是华子。你抽的是黄金大叶，说明你跟我爸待在一起，而且待了很久的时间。你们翁婿俩是不是在讨论什么事情啊？”话音一落，挣脱了自己老公的搂抱，转过身子，怔怔地看着他，语重心长地问道：“想着怎么对付我和你丈母娘？这怎么办？”俏阿姨的破案水平有点高，江启一时间不知道该怎么办。他没想到眼前的这个女人如此眼尖和心细。仅仅通过烟灰缸的烟头就能够分析出来书房里都发生了什么。关键关键，他还猜到自己和他爸之间的勾当。看着他那尴尬又窘迫的表情，宋美月不由露出一抹浅显的笑容，轻言地道：“让我猜猜，你老丈人是不是在叫你？怎么对自己的媳妇进行坑蒙拐骗，然后又叫你提前准备好礼物，应付回到家的突发状况？”刹那间，江启都惊呆了，一脸不可思议地看着他，张了张口，可到嘴边的话又不知道该怎么讲。宋美月默默地站起身子，来到某个抽屉前，随手拉开，从里面拿出一堆礼盒。抬起头看着眼前已经目瞪口呆的臭弟弟，淡然的说道：“我跟你讲，别学你老丈人的那些套路，他的那些套路早就被我和你丈母娘给识破了，只不过他还被蒙在鼓里。”哎呦，好家伙！原本以为老丈人是在第五层，其实他在地下室。江启尴尬的笑了笑，急忙说道：“我的宝贝俏阿姨，漂亮好姐姐，成熟副总裁，其实是你爸找上门的，不是我去找他的。你，你要相信我呀！”哼，你们俩一丘之貉，都不是什么好人。宋美月翻了翻白眼，顺手打开其中一个盒子。看到里面的一条钻石项链后，默默的把盒子塞进自己外套的口袋，轻描淡写的说道：“这就拿走了。”江启看着俏阿姨如此熟练的动作，小心翼翼的说道：“不合适吧？我戴几天，过两天会还他的。”说话间，大院种宋国平又损失一对价格不菲的钻石耳环。此时的江启看着自己老婆娴熟的搬运各种钻石饰品，内心深处略显一丝惆怅和无奈，同时又有一丝的担忧：要是我女儿这样对我，我该怎么办？面对这个问题，江启认真的考虑了很久，忽然想到一个完美的解决办法。只不过这个办法多少有点缺德，但已经没有更好的办法了。你外公有钱，去坑你外公吧，顺带着帮爸拿点烟酒茶叶。某机场，一位青春娇媚的都市丽人拉着一个行李箱从出机口处走了出来。随后，他就在人群中看到一个非常熟悉的身影，头发略卷，并且发色显棕，飒爽冷艳的妆容搭配着灵动妖媚的双眼，彰显出一股知性的成熟气质。刚想张开口，忽然注意到在旗边上站着一个帅气又邪魅的俏小伙子。刹那间。这位都市丽人的脑海中蹦出五个字：“老牛吃嫩草。”第353章，真是不堪入目啊！这位拉着行李箱的都市丽人，正是刚刚从英国回来的宋美月表妹妙婷婷，伦敦帝国理工学院的理论物理教授，拥有非常深厚的科研底子，被誉为理论物理领域的未来之星。此时的妙婷婷看着不远处的一对年轻男女，尤其是那位又帅气又邪魅的年轻俏小伙，内心深处不由感受到一丝震惊，同时也理解自己表姐为什么忽然就恋爱了，甚至在那么短的时间内跟别人领了结婚证。不得不说。这小伙子的确很帅气，而他的那种帅气不是奶油小生的感觉，是一种非常阳光又非常健壮的帅气，浑身都散发着一股雄性荷尔蒙的味道。特别是他的那张脸，刚毅俊朗的外表下，有一种坏坏的气质，对女人简直太拥有杀伤力了。啧啧啧，这么帅的小伙子，怪不得表姐会爱上他。即便他是自己闺蜜的儿子，是江怡的儿子。妙婷婷从老妈口中听闻了关于江亚玲的事，
，终于见到你了。廖婷婷拉着行李箱，直接走到宋美月的面前，随手把自己的行李箱丢弃了，张开双臂，猛地将仅仅大她两岁的宋美月给狠狠地抱住了，身子不停地蹭着。你个死丫头，那么多人能不能消停点？宋美月俏脸微微泛起一抹娇艳的红润，没好气地说道：“好了好了，我跟给你介绍一个人。哎呦喂，这还需要介绍吗？”廖婷婷松开自己的表姐，笑盈盈地冲边上的江启说道：“姐夫好，我叫廖婷婷，是宋妙珍和妙有为的女儿。”也是你老婆的表妹，你好。江启憨憨的笑了笑，看着眼前这位都市丽人，他没想到俏阿姨的表妹还挺漂亮，跟他的表姐有几分相似，只不过身材方面就有点不尽人意了。总体来言，如果自己的俏阿姨算是满分十分，那么表妹仅仅只有五点五分吧，但离及格线仅有一步之遥。短暂的寒暄后，江启拉着妙婷婷的行李箱，跟着姐妹俩一同走出机场，然后载着两人回家了。回家的路上，坐在后排的妙婷婷一直挽着自己表姐的胳膊，脑袋靠在她的肩膀上，不停的说着自己在英国工作的事情。同时也在跟宋美月抱怨着那边的食物，简直难吃到无法下咽的程度。好了好了，我才不想听你在英国那边的事，我只想知道你什么时候找男朋友。宋美月面无表情地道：“差不多就行了，你还想等到什么时候？别告诉我，四十岁再去找男人，那时候谁还要你啊？”切，自己找到老公了，开始教育起我了。妙婷婷松开表姐的胳膊，撅着小嘴，气呼呼地说道：“以前你可不是这样的，拉着我的手，语重心长地跟我说：‘婷婷，以后我们一起出家为尼吧。’这话是不是你说的？我我。”宋美月顿时有点羞愧，尴尬的坐在那里，滋滋呜呜，却不知道又该说些什么，强行稳定住自己的情绪，没好气的说道：“你别管以前怎么样，主要看现在怎么样。你姐我现在已经有老公了，而且还怀孕了，所以你要跟我学，赶紧找个男人。”烦，好不容易回国，就被你给催婚了。妙婷婷撇了撇嘴，眉宇间写满不悦，恼怒的说道：“我要回英国，不想继续待在这里了，免得被你们给烦死。你个死丫头，居然还学会威胁我了。”以后还想不想从我这里拿到零花钱？面对自己表妹的威胁，宋美月根本不吃这一套。她手里有太多太多能够拿捏表妹的底牌和手段，分分钟能够制服她。一时间，妙婷婷被精准拿捏了，气呼呼地坐在后排，别过脑袋看着车窗外的街景。不过没一会儿，姐妹俩又和好如初了。妙婷婷靠在宋美月的身上，跟她窃窃私语着什么，时不时还会发出嘤嘤铃般的笑声。很快回到家里，宋美月和妙婷婷姐妹俩坐在沙发上，继续聊着女人之间的话题。而江启则默默地走进厨房，开始做起晚饭。看着姐夫闷声不响的进到厨房，好奇的冲身边的表姐问道：“姐，平时都是姐夫做饭吗？”“嗯，我又不会，只能他做。而且你姐夫做的菜很好吃，待会儿你可以尝尝。”宋美月说道。“啧啧啧，长得那么帅，而且还会做饭，姐夫有点优秀呀。”妙婷婷挽着宋美月的胳膊，笑嘻嘻的说道：“怪不得你会爱上他，即便是自己的大外甥，是自己的下属，是自己的弟弟，也无法阻挡爱上他的想法。”“姐，你有点勇又死丫头。”宋美月翻了翻白眼，悠悠的说道。也许这就是爱情吧。其实我一开始一开始挺抗拒的，毕竟是我闺蜜的儿子，跟闺蜜的儿子搞对象，说出去很丢人的。结果跟他相处一段时间后，渐渐的陷他。他，总之越看越喜欢，越出越心动了，是吗？妙婷婷撇了撇嘴，下意识的朝着厨房的方向望去。爱情真的有这么美好，能够让一个准备孤独终老的女人，愿意放弃原本自己的打算，义无反顾的成为人妻，成为孩子的妈妈。不过话又说回来，姐夫长得那么英俊潇洒，又风流倜傥，还拥有很好的厨艺，从某种程度来言。她是最完美的老公人选，按理说这样的男人不缺女人的，外面应该有很多小姑娘追求她。怎么她？她找个大她四岁的老女人，关键这个女人又凶又抠又坏，除了长得好看，腿很长，腰很细，胸很大，屁股很翘，剩下的剩下的一无是处。姐夫究竟怎么想的？如果说就是这些原因，那长得好看、身材又好的年轻女子，外面一抓一大把呀，怎么看上老女人了？想什么呢？愁眉苦脸的样子。宋美月好奇的问道。被打断思绪的妙婷婷转过头，仔细打量着身边的老女人。上看下看左看右看，喃喃自语道：“我有点奇怪，姐夫究竟看上你哪点了？你说你都已经一把年纪了，都已经是老阿姨了，他却愿意跟你搞对象，还还跟你结婚了？”你宋美月差点气炸了，恨不得撕开表妹的嘴。什么叫做一把年纪了？自己才31岁，从某种角度来言，还正值年轻呢。逗你呢，别气别气，要是气坏肚子，我可担不起这个责任。”妙婷婷急忙挽住宋美月的胳膊，甜美的笑着说道：“姐，传授几招勾引年轻男人的技巧呗？什么技巧？”就凭你姐的魅力，需要去勾引男人？宋美月没好气地道：“行了，行了，别跟我扯这些有的没的。只要你找到一个真心喜欢的男人，直接表白就完事了。当然，提前对方是单身，你可别做出爱上有妇之夫的事。还有，不准找年龄大的，而且必须是我们国人，再不济也要是华人。知道了。”啰里吧嗦的妙婷婷，尽管嘴上很倔强，实际上心里默默听取了宋美月的警告。不知过多久，江启端着一锅海参鸡汤出来了，冲着姐妹俩喊了声。当妙婷婷看到如此丰盛的晚餐时，瞬间江启的形象和地位。在他的心里又拔高不少，尤其
，一边笑盈盈的冲江奇问道：“你觉得我怎么样？虽然我的容貌跟你老婆有点差距，身材方面也不如你老婆，但我是科学家，娶一个科学家的老婆，想想都很刺激。你说呢？”“哎呦，这娘们也不是什么好人啊！”江奇笑了笑，用公筷夹起一只鸡腿，送到妙婷婷的碗里，说道：“别闹，好好吃菜。明天想吃什么跟我讲，我给你去做。”“嗯，等我以后有老公，必须把他安排到你身边，到时候。”姐夫，你好好教教他如何做菜。”妙婷婷笑着道。宋美月抿了抿嘴，轻描淡写的说道：“等你找到再说吧。”吃过晚饭，姐妹俩在沙发上闲聊着。这时，江启从厨房里走了出来，来到客厅的沙发处，在宋美月的身边缓缓的坐了下来。而原本还一本正经和表妹聊天的宋美月，猛地扑进他的怀里，那曼妙的身段使劲往里拱着。与此同时，坐在边上的妙婷婷都惊呆了，看着原先还矜持稳重的表姐，忽然就变得有点欲求不满，那冲动又主动的模样，怎么怎么看着那么的吓人？哎呀！哎呀，哎呀，这这是在干什么啊？妙婷婷的双眸中充斥着惊愕以及难以置信的表情，甚至有点不知所措，因为眼前的这一幕让她感到十分的震惊，不堪入目，真是不堪入目啊！第354章，去找我男人睡觉。妙婷婷看着身边的宋美月，那玲珑曼妙的身段紧紧的贴着自己的老公，纤细修长的双臂正搂着姐夫的脖子，然后撅起丰润的朱红小嘴，用力的吮着姐夫的双唇，那滋滋作响的声音，那主动奔放的行为，看得真是令人心里发颤。喂喂喂！你们，你们在干什么？妙婷婷都快疯了。那不堪入目的画面不断冲击着她幼小且纯真的心灵，无法想象曾经在自己眼里是多么沉着稳重的表姐，此时此刻却像是个欲求不满的女人，疯狂的向男人索取着爱。看书了。宋美月从小老公那饱满的双唇上挪开，转过头瞥了眼边上目瞪口呆的表妹，淡然的说道：“我和你姐夫在亲热呀、啊，我当然知道你们俩在亲热。我，我又没瞎。”妙婷婷气急败坏的说道：“我是说你们俩，你们。”能不能顾及一下我的感受？别当着我的面亲热行不行？我我还未成年呢，不能看这么刺激的内容。宋美月忍不住翻了翻白眼，没好气的说道：“你个死丫头，二十九岁还标榜自己是未成年，别的我就不多说了。总之赶紧找个男人恩爱起来。你看我和你姐夫每天都乐此不疲，说明这爱情可有趣了。有趣个屁！这明明就是被星号星号星号冲昏了头脑。”妙婷婷撇了撇嘴，气鼓鼓的说道：“好了，赶紧给我松开！大庭广众之下就这样，简直不堪入目。姐说你呢。”快点松开我姐夫！什么大庭广众之下，这不是我们自己家里吗？在家里跟自己老公亲热，似乎也不犯法吧？宋美月依旧死死抱着江启的脖子，身子紧紧贴着他的胸膛，眉宇间略显一丝傲娇，轻昵的道：“你要是受不了的话，就赶紧上楼睡觉吧。我和你姐夫待会儿要在沙发上，在沙发上亲热一下。”哎呦，你这个不要脸的女人，太特么的气人了！妙婷婷气到直接原地裂开了，恨不得上去弄死这个臭女人。以前还跟自己相互抱团取暖，来应付各个亲戚们的逼婚。说什么男人都是狗东西，千万不能让自己被男人给俘获了。结果万万没想到，他第一个就沦陷了。关键沦陷的对象还是还是自己闺蜜的儿子。不仅仅如此，姐夫还是表姐的下属，还是表姐的弟弟。我不去，我就待在这里，你们爱怎么样就怎么样。妙婷婷气鼓鼓的说道：“你个不要脸的女人，以前还跟我说什么这个男人全是狗东西，一个个全是大坏蛋，都是老色坯子。结果自己打自己的脸。”这个我宋美月偷偷的瞅了一眼江奇的表情，见他没有什么反应，顿时安心不少，认真的说道。那时候我没有遇到你姐夫，我当然这么觉得了。但自从跟你姐夫相识后，忽然发现，其实这个世界上还是有不错的男人。总之，总之，总之，反正我现在很幸福，浑身被爱情给滋润了。当然，你这个单身女人肯定是感受不到我的幸福和滋润，因为你连男朋友都没有，更别提什么老公不老公的。宋美月悠悠的说道：“啊！”妙婷婷瞬间抓狂了，疯狂的揉着自己的头发，抬头恶狠狠的瞪着宋美月，恼怒的说道：“嘚瑟什么？明年我就我就把男人给带回来，不对不对，回英国后就去找男人。”哼。不带了！妙婷婷猛地站起身子，气势汹汹地朝着楼上走去，留下江启和宋美月坐在沙发上，两人紧紧地抱在一起。强光电灯泡走了，江启看着表妹离开的背影，直至消失在自己视野里，无奈的冲怀里的俏阿姨问道：“宝贝阿姨，你这样是不是有点有点过头了？重症需要用大剂量的药，婷婷已经是病入膏肓了，必须深深地刺激到她的恋爱神经，才能治愈她的疾病，重拾对男人的兴趣。”宋美月在江启的怀里拱了拱身子，轻声地说道：“小妮子心已经乱了，估计想要男人了。”废话。你这样搞，表妹的心可不就乱了？江启很娴熟的把自己的手慢慢的往下摸索着，吧唧一下，嗯，在那翘挺圆润的臀上，感受着无与伦比的触感，笑嘻嘻的说道：“怎么感觉屁股越翘了？天天被你这样摸，能不挺吗？”成熟俏妹又性感的宋阿姨冲自己的男人白了眼，那风情万种的模样，有一种说不上的韵味。相比于从前那风过无痕的从容和淡雅，如今她身上更多是一种星号星号星号的柔情，尤其是搭配着那张冷艳的面容，简直欲罢不能。话音一落。唇齿飘出甜腻的鼻息，成熟的俏阿姨面红耳赤的瞪着自己的小老公，
，他一直都知道的。江启憨憨的笑了一下，然后轻轻的抓了几下，嗅着他身上浓郁的星号星号星号气息，以及一丝丝淡淡的人气韵味，温柔的说道：“越来越有女人味了，死鬼！哎呀，要死啊，弄痛我了！耶、yeah, ，总是静悄悄的。”宋美月刚刚洗完澡，穿着一件厚实的睡衣睡裤，头发还是湿漉漉的。漫步回到自己的卧室中，但床上躺着并不是她的老公，而是妙婷婷这个科学家表妹。原本宋美月并不想和自己表妹一起睡，但架不住她的哀求，最终只能答应了。傻笑什么呢？宋美月坐在梳妆台前，正准备吹干自己的头发，从镜子里看到自己的表妹捧着手机，嘿嘿嘿的傻笑着，没好气的说道：“傻乎乎的样子，我是怎么都想不到你这样的人，竟然会是科学家，还是搞物理的科学家。”看到一个沙雕视频，还挺有趣的。妙婷婷放下手机，抬起头，看着自己表姐吹头发的模样。忽然发现表姐变化很多，她越来越像女人了。以前的她无情又高冷，再看看现在，浑身都散发着爱情的甜美和幸福。吹干头发后，宋美月来到床沿边，掀开被子，慢慢的躺进被窝里。结果下一秒，身边的表妹挪着身子，猛地抱住了她。嘻嘻嘻，咱们姐妹俩终于又能睡一起了。妙婷婷笑笑嘻嘻的说道：“姐，说真的，你想不想我？”“不想。”宋美月翻了翻白眼，淡然的说道。“再说，我想你干什么？天天就知道伸手要钱，每次要钱的理由都千奇百怪。”我就纳闷了，你的工资不是很高吗？加上各种福利奖金什么的，怎么就那么缺钱？买东西啊，什么包包、衣服、裤子之类的。你表妹我虽然是科学家，但也不忘走在时尚的最前沿，自然需要钱了。妙婷婷悠悠的说道。不过我打算回国了。宋美月愣了下，眉宇间略显一丝诧异和惊喜，迫切的问道：“真的？不是开玩笑的？当然真的了，在国外的这些年也差不多了，基本上属于站在理论物理领域的顶尖位置，是时候该回国了。”妙婷婷认真的说道。清北已经找过我了，希望我能够回国执教，而且开出的条件也十分优渥。但是我不想去京城。宋美月抿了抿嘴，严肃的说道：“只要你回来，想去哪里都可以，我会找人帮你搞定的。其实就算是不找关系，凭借你现在的资历，国内所有高校和研究所都抢着要。”嗯，到时候再说吧。看书了，其实我也想跟你待在一起。妙婷婷抓着宋美月的胳膊，晃来晃去的冲她撒着，俏声的说道：“表姐，你想不想跟我待在一起？”宋美月白了眼这个女人，没好气的说道。一边去，你这个无情的女人，气死我了！妙婷婷气到脸都歪了，松开自己表姐的身子，然后一个转身背对着她，气呼呼的道：“睡觉睡觉，被你给伤到心了。”宋美月瞥了眼背对着自己的表妹，也没有去搭理她，默默拿起自己的手机，跟自己的小男人发着消息。时间一分一秒的度过，姐妹俩你一言我一语中，妙婷婷逐渐有了困意，一边打着哈欠，一边疲惫的说道：“姐，我有点扛不住了，坐了十多个小时的飞机，实在太累了，我先睡了。”嗯，你睡吧。宋美月随口应了声，又过去五分钟。宋美月转过头，看着躺在边上的表妹，伸手轻轻的推了几下，小声的问道：“婷婷，婷婷。”然而，面对宋美月的呼唤，妙婷婷并没有什么反应。宋美月轻抿着自己的小嘴，小心翼翼的掀开身上的被子，穿上拖鞋后，蹑手蹑脚的朝着门口走去。“你去哪里啊？”忽然，身后传来一道声音，吓得宋美月浑身一激灵，去找我男人睡觉。第355章鬼哭狼嚎的表姐。其实，妙婷婷并没有睡着。白天的所见所闻让他内心深处有点震惊，他还是无法接受自己的表姐从曾经那么高冷的女神，变成现在对男人有点欲求不满，不仅成为别人的妻子，还怀上别人的孩子，而这个男人竟是表姐她闺蜜的儿子。就当胡思乱想之际，听到边上的表姐正呼唤着自己，妙婷婷瞬间明白了他的用意，故意装睡没醒。结果不出意外，表姐小心翼翼的离开了，去找她的小老公快活了。妙婷婷知道再不行就没机会了，当机立断，从床上坐起身子，双眸怔怔的看着即将要出去的表姐。眼神中带着一丝批判的光芒，不停地审视着他，审视着去找男人快活的女人。原本以为表姐会假装矜持一下，不会那么直白表达出内心的想法，但万万没想到，这个娘们不演了，去找我男人睡觉。宋美月认真地回答道。面对自己表妹那犀利的目光，勇敢地和他对视着，脸上并没有露出些许的胆怯，淡然地说道：“怎么，有什么问题吗？他可是我的老公，合法的老公，找自己老公应该没什么问题吧？姐，咱们俩二十九年的姐妹之情，都抵不上和表姐夫不到半年的相处。”妙婷婷撅着小嘴，细鼓鼓的质问道：“面对这个问题，宋美月稍加思索，冷静分析，欲言又止。看着满脸不悦的妙婷婷，这个已经29岁的单身女科学家，无奈的笑道：‘好了好了，别闹了，你自己一个人睡觉吧，我去找你姐夫睡觉了。’话音一落，宋美月默默的离开了卧室，留下妙婷婷孤零零的躺在床上，头皮都快要裂开了。天呐，这个被星号星号星号冲昏头脑的女人！坐在床头的妙婷婷深深的叹口气，内心不悦的同时，更多是对表姐找到真爱而感到的开心和祝福。仔细想想，表姐还蛮不容易的，单身31年的时间比自己还要多两年，如今终于找到了男人，可不就就变得欲求不满了吗？毕竟空虚那么久。话说，我的男人在哪呢？难道也需要等到31岁的时候，等到老天爷实在看不下去了，然后给自己派发一个如意郎君？要真是如此的话，希望
，又帅又体贴。这边的妙婷婷做着白日梦，那边的宋美月已经悄悄溜进了房间。来了，被窝已经帮你捂热了。江启看着姗姗来迟的俏阿姨，露出一抹健浪的笑容，那笑容里充满着邪恶的想法，让站在门口的宋美月看得心里有点颤抖，更多是一种蠢蠢欲动。婷婷一直不肯睡觉，刚刚我来的时候，咦，为她睡着了，结果这个死丫头还醒着。宋美月。漫步走到床沿边，轻轻地撩起被子，撕溜一下就钻了进去。滚烫又曼妙的身子瞬间就扑进他的怀里，还不断的往里拱着，希望贴得更紧点。他有说什么吗？江启好奇地问道。问我去哪里，我就告诉他找自己的老公去睡觉。宋美月抱着小伙子的腰，冷媚的脸蛋儿贴在他的胸口处，嗅着身上那淡淡的沐浴露气息，目光逐渐开始迷离起来。你这个，江启顿时哭笑不得，无奈地说道：“会不会对表妹太残忍了？人家小姑娘好好的，虽然重症需要加大剂量，但我感觉……”你这剂量属于致死量了，不怕，他没有你想象中那么脆弱，人家可是大科学家，在科研领域里很厉害的，就这些，根本打击不到他。宋美月张开自己丰润的朱唇，学着某人欺负自己，实的那样，轻轻的吮着他的胸口，口齿不清的回答道。江启刚刚准备开口说话，忽然倒吸一口凉气，疼到五官扭曲了，龇牙咧嘴的说道：“哎呦呦，干什么呢？你，你能不能温柔点？老公是肉做的，又不是铁做的，哼，你平时就是这么对我的，我让你温柔点。”你什么时候听过我的话？宋美月抬起头，两侧的面颊带着一抹浅显的红霞，娇怒地瞪着他，说道：“怎么样，是不是特别难受？以后还听不听我的话？”江启尴尬地笑了笑，看着一脸娇怒的俏阿姨，小心翼翼地说道：“咱们讲道理，折腾的时候你你还自己捧上来呢，我不想吃，结果你还跟我闹，一定要让我吃，吃完这个吃那个。有时候你你让我两个一呀， yeah, 闭嘴，闭嘴，闭嘴。”没等江启把话说完，宋美月面红耳赤地捂住他的嘴巴，气急败坏地说道：“你要死啊，能不能？”能不能做个人？江启憨憨地笑了笑，轻轻地舔了下他的掌心。原本捂着自己嘴边的小手猛地就缩了回去。此时的宋美月怒目圆睁地盯着他，但愤怒的表情下藏着一抹淡淡的柔情和一丝难以察觉的悸动。啧啧啧，小娘子越来越好看了。江启伸出手捏住她的下巴，缓缓地凑到她的耳边，呢喃地道：“小坏蛋！”宋美月正处在情绪高涨的阶段，根本抵挡不住他对自己的撩拨，瞬间身心就被他给拿下了，猛地环住他的脖子，吧唧一下便吮住他的嘴巴。毫不掩饰地传递此刻的爱，老公，小老公，臭弟弟。宋美月双眸迷离地看着他，眼神中带着一丝的雾花，喃喃地说道：“你家的俏阿姨有点，有点莫名其妙了，这怎么办啊？凉拌，你亚玲姐可是郑重地警告过我，千万千万不能跟你有什么过激的行为，否则会伤到孩子的。”江启语重心长地说道：“大宝贝，忍耐一下，现在这个阶段可不能出现意外，如果孩子掉了的话，你爸妈和你的亚玲姐会伤心死的。”宋美月撅着小嘴，眉宇间略显一丝不悦。气鼓鼓的说道：“早知道那时候就该让你用上，用上菲菲给我的东西，现在可好？才体验到有老公的生活，结果就就这样没了。哎呦喂，我的成熟俏阿姨，你别慌嘛。”江启贱兮兮的说道：“忘记你老公是什么人了？我跟你讲，老公我可是拥有一万种办法，能够……”说到这，江启贴到宋美月的耳边，满脸坏意的说着悄悄话，就看到原本还很不满的俏阿姨，那脸蛋儿瞬间就红透了，滚，死开！宋美月猛地挣脱了他的搂抱。翘挺的腿儿用力的把他顶出去，然后翻转了个身子背对他。然而受到冷落的江启并没有泄气，坐在床头憨憨的笑了笑，拿起自己的手机翻看着新闻。两人都保持着对彼此的寂静，呼吸方面也很匀畅。随着时间慢慢的消逝，宋美忽然扭过身子，看书了。死鬼，阿姨我有点冷。宋美月水汪汪的双眼直勾勾的盯着他，低声的说道：“啊，要不我给你去冲个热水袋？”江启瞥了眼一脸期待的宋美月，语重心长的说道：“别冻坏身子了，我我。”宋美月紧咬着自己的嘴唇，缓缓的挪动着自己的滚烫身子，贴着他轻轻的扭着，悠悠的说道：“突然觉得你之前的想法还还蛮有意思的。算了算了，我的成熟俏阿姨，性感好姐姐，不需要为了迎合我来勉强你自己。”江启一本正经地道：“睡吧，现在的你可是咱们家重点保护对象。”哎呀，你你别闹了！宋美月紧紧的抱着他，冲着他开始撒娇，那低沉又带着沙哑的声音中，又蕴含着些许的娇柔。此时此刻，成熟性感的俏阿姨把星号星号星号的角色展露到淋漓尽致的程度，就这么一声呼唤，差点让江启坏了道心，乱了因果。不行，我不能这么自私。江启义正言辞地道：“赶紧睡吧，别胡思乱想了。”咦，姓江的，别敬酒不吃，吃罚酒。宋美月直接怒了，冷冷的瞪着他，咬牙切齿的说道：“关灯，你看你看，早这样就行了吗？”江启坏坏的笑了起来，把自己手机往边上一丢，顺手又关掉卧室里的灯，掀开身上的被子，脑袋就钻了进去。隔壁的房间里，妙婷婷正坐在床头看手机，看近期的物理前沿咨询。看着看着，忍不住打了个哈欠，俯过身子给自己手机插上电，身子钻进温暖的被窝里，闭上双眼，努力让自己睡着。就当渐渐有了困意，快要进入到梦境中，忽然从隔
，吓得他立马就清醒了。怎么了？怎么了？发什么事了？妙婷婷猛地从床上坐起身子，仔细聆听着那鬼哭狼嚎的声音。江七，我我 at 井号人民币百分号与 a a 星号，哎呦，我一定要弄死你！一时间，妙婷婷的脸都绿了，情绪在这一刻彻底崩溃。我的天哪，还让不让人睡觉了